So, guten Morgen zusammen. Ja, wir haben 8 Uhr. Ähm, lass uns anfangen. 8 Uhr an am Samstagmorgen. Unglaublich, dass schon fast 70 Leute so früh wach sind. Hätte ich niemals gedacht. Ähm, lasst mich ganz kurz abchecken, ob alles funktioniert. Hört ihr mich? Könnt ihr mich? Ihr könnt mich sehen. Okay, sehen kann ich mich auch. Ja, da bin ich. Guten Morgen. Super, ihr hört mich auch. Es kam noch keine Beschwerden. Wunderbar. Dann herzlich willkommen zur MorphCon Nummer 2. Ähm, für die, die es nicht wussten, Morphcon Nummer 1 war tatsächlich ein Offline-Event letztes Jahr und es hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ähm, ich wollte das eigentlich dieses Jahr auch wieder machen. Eigentlich war es so auf März oder so geplant. Da kam was Gewisses dazwischen. Ähm, ja, ihr kennt den ganzen Spaß mittlerweile und ähm, ja, deswegen machen wir das Ganze jetzt hier online. Also, ich habe ein paar Sachen vorbereitet. Ähm, ihr könnt auch mal ein Overlay sehen. Uh, <lacht> nee. ähm, meine ersten paar Livestreaming-Erfahrungen und ähm, gut, ich habe schon ein paar Mal gestreamt, aber nie wirklich so professionell. Deswegen, ja. Ähm, cool, extra früher aufgestanden. Ja, freut mich mega. Dankeschön. Ähm, okay, was wir heute kurz machen wollen. Ich habe euch schon vorhin mal kurz den Pl Plan eingeblendet. Äh, lasst mich den mal bei mir aufmachen. Ähm, und ja, das Ganze ist live, deswegen sorry, falls irgendwas mal nicht so perfekt funktioniert. Ich habe hier auch äh, vier Bildschirme und gefühlt 180.000 Fenster. Okay, also wir wollen zunächst einmal das Ganze als Special machen hier. Und zwar, weil wir 100.000 unglaubliche Abonnenten auf meinem Kanal erreicht haben, auf meinem Hauptkanal wohlgemerkt. Ähm, und da will ich schon die erste Frage beantworten. Ähm, und zwar, ja, wir haben hier 100.000 Abonnenten, aber... Wir haben relativ wenig Views auf den neuesten Videos und das kam erst vor kurzem als Frage so, warum hast du eigentlich so wenig Views auf den neuesten Videos? Das liegt einfach daran, das könnt ihr wahrscheinlich für euch bestätigen. Ähm, ihr habt selber wahrscheinlich nicht unbedingt Interesse an all meinen Serien und deswegen sind die neuesten Videos immer so ein bisschen ähm, nicht so viel geklickt, aber das kommt dann nach und nach. Also macht euch keine Sorgen, die 100.000 sind wirklich echt. Das ist jetzt nicht irgendwie ein Bot-Zeug oder sowas. Das wurde nämlich da so unterschwellig behauptet. Ähm, ja. Okay, nächstes Ziel. Was ist das nächste Ziel? Wollt ihr mal raten? Ähm, es ist der Vlog-Kanal. Ich will auf dem Vlog-Kanal 10.000 schaffen. Ich glaube, das kriegen wir auch relativ bald hin mit den Videos, die ich da aktuell mache. Ähm, denn wir sind doch schon bei über 9.000. Genau, ähm, das ist so das nächste Ziel. Aber ich weiß noch nicht, ob ich da nochmal so ein Special mache. 16 Stunden. Das, ich ich habe wirklich die ganze Woche nichts anderes im Endeffekt getan, außer hier vorzubereiten. Das war wahnsinnig. Aber es hat auch mega viel Spaß gemacht. Ähm, und es sind so viele Fragen von euch auch gekommen. Okay, also zunächst mal ganz kurz den äh, Plan. Ähm, ja, wir wollen nachher mit einem Podcast anfangen, den tatsächlich nur ich mache. Und zwar, ich habe ihn Podcast der Empathie genannt, weil er einfach ähm, aktuell irgendwie dringend nötig ist. Ihr werdet sehen, um was es geht. Dann will ich von euch Fragen beantworten. Ihr hattet bis vor kurzem noch die Möglichkeit, hier Fragen zu stellen quasi. Ähm, und zwar im Discord, da hab, oder überall eigentlich, da habe ich die ganzen Fragen mir aufgeschrieben. Und ja, da will ich einige beantworten. Ich habe da eine Stunde für einen geplant, aber es sind so viele Fragen gekommen. Ich weiß nicht, ob wir vielleicht ein bisschen überziehen in dem Fall, aber vielleicht fangen wir auch schon ein bisschen früher an. Das heißt, der Plan ist nur so als grobe Richtlinie gedacht. Und ähm, nun ja, sagen wir mal so, die Fragen sind so gedehnt, dass ich da wirklich, glaube ich, an einer Frage schon 20, 30 Minuten theoretisch ähm, dann rumantworten könnte. Deswegen mal schauen. Ähm, genau, dann wollen wir kurz über die geplanten Serien reden. Geplante Serien, da haben wir einige und ich bekomme immer wieder Anfragen und manche von diesen Anfragen waren auch bei den äh, Q&A-Fragen drin und diese ganzen Fragen zu den geplanten Serien. Ich will auch von euch so ein kleines bisschen ein Feedback bekommen, was für euch interessant ist. Das heißt, was wollt ihr als nächstes sehen? Was wollen wir als nächstes vielleicht machen? Ähm, Gibt es irgendwelche speziellen Wünsche oder sowas? Ähm, genau, sowas in die Richtung wollen wir machen. Danach wollen wir ein Coding Battle Tournament machen. Das hört sich jetzt erstmal mega krass an. Und ja, der Gewinner kriegt dann auch was. Und zwar, dem werde ich Early Access geben auf die Serien, die noch nicht veröffentlicht wurden. Das heißt, schränkt euch da an. Es kann was bei rauskommen. Ja, wir werden das Ganze online machen. Es können eigentlich, zumindest habe ich kaum ein Limit gefunden. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie viele Leute wirklich zugucken oder mitmachen können. Aber es geht auf jeden Fall, glaube ich, über 50 Leute können mitmachen. Und ich werde mir dann hier aufschreiben, wer wie viele Punkte hat. Und dementsprechend, ja, schauen wir, wen wir da als Sieger rausfinden. Ähm, genau. Wo kannst du eine Frage auf Discord stellen? Da gab es einen Channel und den gibt es immer noch, der nennt sich QA... Äh, warte kurz, ich guck nach. Ähm, QA-Frage-Channel für... Für, ja, Morphcon, für die Morphcon, genau. So heißt der. Okay. So, dann, ähm... Ah, okay, bei Coding Game waren es 100, also es können 100 Leute mitmachen, wunderbar. Das heißt, 100 Leute können tatsächlich mitmachen, das sind ein bisschen weniger, als wir aktuell Zuschauer haben, aber ich denke, äh, naja, das, das kriegen wir hin. Also, wenn 100 Leute wirklich da mitmachen, das, das wäre schon echt sick. 
<lacht> okay, ähm, genau, warum jetzt genau, eine wichtige Sache noch, ähm, warum bin ich jetzt nicht gerade im Discord Voice, warum kann ich euch nicht hören, was ich eigentlich machen wollte und was eigentlich tatsächlich auch mein, mein Plan war, ähm, das Problem ist, dass, und das werde ich auch gleich nochmal ein bisschen genauer beantworten, es könnte passieren, dass hier gewisse Äußerungen getroffen werden in meinem Stream, die ich nicht kontrollieren kann, weil sie einfach von euch kommen. Und das ist eine gewisse Gefahr dann auch, weil, ja, dann kann YouTube tatsächlich meinen Stream offline nehmen oder meinen ganzen Kanal offline nehmen und deswegen will ich das nicht machen. Ähm, könnt ihr, glaube ich, wahrscheinlich nachvollziehen. Es gab jetzt auch gerade vor kurzem eine Gesetzesänderung, die ist noch nicht draußen, aber ich muss sowas natürlich auch verfolgen. Ähm, ja, das Problem ist, es ist tatsächlich offiziell jetzt dann äh, illegal, nicht nur Leute zu, ähm, also Morddrohungen zu verschicken, sondern auch ähm, Leute zu beleidigen und so weiter. Und zwar online äh, das Ganze, soweit ich das richtig verstanden habe. Ihr könnt da gerne mal selber nachgucken, falls jemand gerade den Link parat hat, kann er den auch gerne posten. Ähm, genau, deswegen, ah, ich könnte vielleicht, genau, das könnte ich machen. Ähm, die, achso, die, die, ähm, der Plan steht in der Beschreibung, falls du den meinst. Da kannst du dann einfach reingucken. Und ja, natürlich könnt ihr beim Coding Battle Tournament, Coding Game im Endeffekt, äh, könnt ihr natürlich auch zugucken bei mir. Genau. Ähm, also auf jeden Fall, das ist halt ein gewisses Risiko, deswegen kann ich nicht im Discord Voice sein und quasi nicht mit euch live reden. Ähm, ich versuche den Chat nebenher zu lesen, ich versuche auch Fragen zu beantworten, aber ich bin nur eine Person, deswegen ist es ein bisschen schwierig teilweise. Und wenn ich dann mitten in einem Thema drin bin, ist es ein bisschen schwieriger. Ähm, okay, deswegen kein Live Voice leider, aber ja. Ähm, Wäre schön gewesen, wenn ich das hätte machen können. Gut, dann machen wir eine gewisse Pause, weil ich muss ein bisschen umbauen. Und zwar habe ich was geplant, nämlich ähm, ein neues Video, das wir heute zusammen aufnehmen wollen. Ihr könnt dann quasi live zugucken, wie ich dieses Video aufnehme. Aber das, was ihr seht, ist nicht das Video. Also das ist hier vor mir steht eine Kamera. Ähm, und genau diese Kamera wird oder werde ich dazu benutzen, dann eben auch das Ding aufzunehmen. Und dann werde ich das schneiden mit euch und so weiter und so fort. Und... Ähm, ja, da könnt ihr natürlich dann live zugucken, wie so ein Ding entsteht. Ich dachte mir, das ist vielleicht mal interessant für euch. Da haben wir dann von 14.30 Uhr bis 16.30 Uhr, habe ich da mal eingeplant, wobei das ganz grob ist. Also ich werde da wahrscheinlich nicht fertig werden. Ich habe auch schon ein Skript und so, weit, so weiter geschrieben. Das heißt, ihr werdet äh, wahrscheinlich nicht den kompletten Prozess sehen. Ähm, vor allem, weil dieser Prozess dann auch, na, hier, es geht in eine geile Richtung. Ähm, da ist schon relativ viel im Vorfeld passiert. Und äh, ich habe natürlich extrem viel Kontakt und so weiter gehabt. Ähm, mit den Leuten, die mir da auch die Hardware gestellt haben und dann natürlich Recherchearbeit und so weiter und so fort. Das heißt, das kriegt ihr leider alles gar nicht mit, aber immerhin kann ich euch den Aufnahmeprozess zeigen und da muss ich halt bei der Kamera ein bisschen was umstellen, deswegen brauche ich dann eine längere Pause. Außerdem will ich auch mal irgendwann heute was essen. So, danach, wenn wir das gemacht haben, machen wir ein CTF und wie ihr vielleicht sehen könnt, nee, ihr könnt es nicht sehen, ähm, wir sind unter Windows. <lacht> und das ist ähm, mein erstes CTF unter Windows tatsächlich, das habe ich noch nie gemacht. Ähm, ich habe auch soweit noch nichts vorbereitet, also klar, ich habe mir überlegt, was ich machen könnte. Ich mache was Einfaches, das heißt, ihr könnt sogar direkt mitmachen. Ähm, das kriegt tatsächlich jeder hin, wenn er Bock hat. Und ja, ähm, wir werden mal schauen, wie gut das funktioniert hier. Ähm, es gibt Software, die läuft unter Windows und es gibt auch ein paar Python-Programme. Python solltet ihr installiert haben, aber ansonsten braucht ihr eigentlich nichts. Cool. Ähm, danach haben wir drei Präsentationen, die wirklich nur als Präsentation gedacht sind, nämlich einmal was zu WoW-Plugins, die finden dann und danach VLang, also das ist eine Programmiersprache, und danach was zu Dash äh, zur Dash-Kryptowährung, da könnt ihr einfach ins Discord reinjoinen und dann wird das da quasi wirklich mit einem Discord-Livestream mit Übertragung, ich werde dann natürlich hier auch weiterhin alles übertragen, also in den Stream rein, das heißt, ihr seht dann trotzdem alles, auch wenn ihr nicht in Discord seid, alles kein Stress, aber ihr könnt danach auch im Discord Fragen stellen an die Leute und so weiter, ähm, nur ich kann halt nicht mehr dabei sein, während ich irgendwie, oder während die Fragen gestellt werden, aber ich bin natürlich während dem Vortrag dabei. Und danach haben wir das Community Projekt mit einer Stunde eingeplant, ähm, da sind dann auch tatsächlich mehrere Leute, von, oder drei Leute, um genau zu sein, vom Community Projekt, beziehungsweise vielleicht sogar mehr, die was vorstellen und zeigen, wie weit wir aktuell schon sind und was wir da genau gemacht haben. Und ähm, ja, das, das wird so der, der coole ähm, Endpunkt der Vorträge. Also natürlich sind alle Vorträge cool, okay, das, das ist klar. Und danach machen wir ein paar entspannte Partyspiele, ähm, wobei, wie gesagt, hier die Zeiten auch ein bisschen flexibel sind. Also, ähm, ja, da, da bitte nicht so, nicht so Wert drauf legen, dass wir Punkt 21 Uhr anfangen. Ähm, bei den Partyspielen wollen wir so ein bisschen, oder will ich so ein bisschen mit euch auch was zocken. Ähm, also nicht zocken im Sinne von zocken, sondern halt was, was spielen, was man ohne größere Probleme machen kann. 
Ja, und danach sind wir am Ende, ähm, beziehungsweise ich bin höchstwahrscheinlich am Ende, ihr chillt einfach hoffentlich den ganzen Tag, hab, habt Spaß dabei und äh, ja, danach bin ich wahrscheinlich noch in Discord Voice ohne den Stream, das heißt, ich werde hier ausstellen auf YouTube und ähm, wir werden danach in Voice gehen und dann versuchen wir uns noch ein bisschen zu unterhalten, je nachdem wie viele Leute es kommen, ähm, wird es ein bisschen schwieriger werden, aber vielleicht auch nicht so. Okay, so. Jetzt will ich noch ein paar wichtige Fragen beantworten, bevor wir mit dem ersten Punkt anfangen. Und ihr seht, wir sind eigentlich schon viel zu früh dran, was sehr, sehr gut ist, weil wir nachher fürs Q&A wahrscheinlich viel, viel länger brauchen werden. Ähm, genau. So, ähm, was habe ich Ich habe mir noch einen Plan geschrieben, deswegen gucke ich da ganz kurz drauf. Okay. Genau, wegen Discord Voice noch ganz wichtig. Ihr könnt natürlich ins Voice reingehen, also die Channel sind für euch offen. Ähm, und ich sehe schon, da sind extrem viele drin. Wenn ihr in MorphCon Vorträge seid, dann könnt ihr nicht reden, Leute. Um, ihr könnt oben in die normalen Talks reingehen, da könnt ihr wunderbar miteinander reden. Der Morphcon Vorträge Channel, also der Voice Channel Morphcon Vorträge im Discord ist tatsächlich nur für die Vorträge da. Das heißt, da kann niemand reden, außer die Leute, die, ähm, also klar, Admins und Mods können sich das freischalten, wenn sie das wollen. Aber eigentlich ähm, sind die nur für die Vortragenden und ähm, damit die halt quasi sprechen können. Also vielleicht da nicht unbedingt reingehen. <lacht> genau. Ähm, so, jetzt will ich noch eine wichtige Frage beantworten. Warum mache ich dieses ganze Q&A-Zeug nicht mehr per PN oder per oder warum antworte ich dann nicht mehr drauf ähm, in den Kommentaren? Ich habe tatsächlich für viele, viele wussten es nicht, ähm, aber ja, ich habe bis vor ungefähr einem Monat habe ich wirklich jedes Kommentar beantwortet und bis vor ungefähr einer Woche oder anderthalb Wochen habe ich wirklich jede persönliche Nachricht noch beantwortet, jede E-Mail, die reinkam und so weiter und so fort. Ähm, und da muss ich leider sagen, mittlerweile geht es einfach nicht mehr. Ähm, es gab auch Leute, die mir ein WhatsApp geschrieben haben und ich äh, boykottiere WhatsApp, okay? Also ich habe es zwar auf meinem Handy für ganz wichtige Kontakte, zum Beispiel ich bin ja auch Dozent an der Uni ähm, und dort läuft halt leider die Kommunikation über WhatsApp. Deswegen muss ich WhatsApp haben, aber ich boykottiere WhatsApp mit allem anderen. Das heißt, schreibt mir dort nicht. Ich werde generell auf dem Handy eigentlich keine Nachrichten beantworten, ähm, weil ja, nein, einfach, einfach nein, okay? So. Um, und ja, warum antworte ich keine PNs oder nicht mehr alle PNs auf Discord oder auf E-Mails? Warum antworte ich da nicht mehr so viel? Will ich gleich noch am Anfang beantworten. Ich habe das mal zusammengefasst. Ich bekomme oder habe letzten Monat bekommen um, 3500 Kommentare ungefähr, auf die ich tatsächlich davor alle noch geantwortet habe. Hey, hey, hey. Um, circa 100 E-Mails und circa 900 PNs auf Discord. Ähm, dann natürlich noch die Verwaltungsnachrichten auf Discord, also in den Support-Channeln und so weiter, die ich natürlich beantworten muss, weil Administration und so. Und äh, dann bekomme ich noch immer mal wieder Twitter-persönliche Nachrichten, um was ich jetzt neu angefangen habe. Übrigens dazu auch äh, hier in dem Overlay habe ich das eingeblendet. Ähm, ja, ich habe Instagram jetzt. Warum auch immer. Ähm, Leute haben mir gesagt, man braucht Instagram, wenn man Influencer sein möchte. Ähm, aber genau, deswegen... Ja, ähm, da bekomme ich auch, ich habe gesehen, ich habe persönliche Nachrichten auf Inf Instagram bekommen, obwohl ich das Ding noch nicht mal benutzt habe. Ich habe noch nicht ein Bild gepostet und ich habe gesehen, ich habe schon irgendwie 20 oder 50 persönliche Nachrichten. Ich habe keine Ahnung, wie viele es wirklich waren, aber es waren sehr, sehr viele, okay? Ähm, und ich wusste nicht mal, dass es sowas da gibt. Bei Twitter habe ich es auch erst später herausgefunden, dass man da persönliche Nachrichten kriegen kann. Ähm, ich hoffe, ihr habt Verständnis, dass ich das nicht mehr schaffe. Also, dass ich quasi nicht mehr alles äh, beantworten kann. Was ihr allerdings tun könnt, wenn ihr Fragen habt, also vor allem technische Fragen oder sowas, dann schreibt die bitte einfach in den, in den Chat rein. Dort sind sehr, sehr viele kompetente Leute auf Discord, sind mittlerweile über 5000 von euch. Die können euch Nachrichten beantworten und ich glaube, da kann man auch wirklich davon ausgehen, äh, dass da wirklich sehr kompetente Menschen dabei sind. Das weiß ich, äh, einige von denen kenne ich selber, ähm, die sind sehr, sehr kompetent. Und die, die ich nicht kenne, da gehe ich einfach mal davon aus, dass sie kompetent sind oder werden. Also... Na, no? go for it. Um, wenn ihr persönliche Fragen an mich habt, dann gibt es jetzt eben aktuell diesen Q&A-Channel für die MorphCon. Um, dort könnt, oder konntet ihr, weil ich jetzt gerade zu viel reden muss und so nicht mehr unbedingt lesen kann, um, konntet ihr Fragen stellen und die würde ich dann beantworten. Und nachher, wie gesagt, gibt es noch ein Q&A im Discord Voice. Diese Q&As dachte ich mir, okay, jetzt gerade, schreibt mir einer, um, sind es knapp 6000 Leute auf dem Discord. Also, <lacht> ich habe sogar untertrieben. Hei, hei, hei. Heftig. Ähm, okay. Deswegen, ähm, ja, kann ich nicht mehr unbedingt antworten darauf. Und, ähm, diese Q&As, die will ich eben in nächster Zeit vielleicht mal häufiger machen, weil ihr eben relativ viele Fragen habt und viele davon sind auch wichtig. Ähm, und viele davon sind auch gut, wenn man sie, wenn man es vielleicht für alle mal zusammenfasst, weil natürlich viele Leute diese Fragen auch haben. Deswegen heute diese über eine Stunde Q&A. Okay. Ähm, 
Dann, genau, richtig. Ihr habt angefragt, ob ich mal ähm, Fotos von meinem Arbeitszimmer machen kann, ähm, weil sich echt sack viel verändert hat. Ich habe irgendwann mal ein richtig schlechtes Video gemacht, ähm, wo ich quasi angefangen habe, mit Kamera zu arbeiten. Das ist noch meine alte Kamera gewesen, ähm, ganz da hinten, wo ich gemerkt habe, dass die eigentlich schlechteres Bild macht als mein Handy. Deswegen, äh, die benutze ich nicht mehr. Also, falls jemand eine Kamera braucht. Ne? Ähm, und genau, ähm, ich werde anfangen... Fotos von meinem, ähm, von meinem Arbeitszimmer hier, was sich wirklich hart verändert hat. Also wie gesagt, vier Bildschirme, dreimal Beleuchtung, eine fette, fette Kamera und sonstiges Zeug noch. Ähm, die werde ich auf Instagram dann posten. Ähm, und ja, wie gesagt, Instagram ist so ein bisschen für persönliche Fotos, die man selber gemacht hat. Dachte ich mir, Twitter benutze ich als Nachrichtenchannel. Das heißt, ähm, ich poste wirklich so Sachen wie, da gab es jetzt einen Hack oder irgendwelche witzigen Sachen oder sowas. Halt für das, was man Twitter nutzt. Und äh, dann kennt ihr vielleicht noch andere ähm, Plattformen von mir. Die meisten kennen wahrscheinlich mein Patreon. Da habt ihr dann Early Access auf meine Serien. Ihr könnt mit mir schreiben und so weiter und so fort. Das kostet halt auch was. Deswegen ähm, gibt es da nicht so viele Leute, aber dort beantworte ich auch tatsächlich Fragen. Ähm, weil, ja, da ist es halt weniger. Versteht ihr? Deswegen, ähm, ja. Jetzt kommt schon die Frage, welche Kamera benutzt du? Ich habe mir vor zwei Wochen... Lass mich nachdenken. Vor zwei oder drei Wochen habe ich mir eine neue Kamera gekauft. Hat auch eine Weile gedauert, bis das alles zusammen war. Ähm, ich nutze mittlerweile eine Blackmagic Cinema Pocket Cinema 4K. Ähm, die hat mir Anlicht empfohlen und könnt ihr gerne mal bei ihm vorbeischauen. Der kennt sich mit Kameras wunderbar aus. Wobei er eigentlich auch ähm, Web Development Content macht. Und die ist wirklich, wirklich geil, muss ich sagen. Also schaut euch mal dieses crispe Bild an. Wobei ich tatsächlich hier den Fokus selber einstellen kann. Sekunde, ich zeig's euch. Ja, ihr seht, ähm, das ist jetzt, wenn man den falschen Fokus drin hat. Und da ist er wieder. Ja, das ist der richtige Fokus. Also, <lacht> ähm, nee, das ist keine Red. Ähm, das, ist, das ist definitiv keine Red. Ähm, das Objektiv ist ein Sigma äh, 18mm bis 35mm. Und das ist wirklich, wirklich geil geworden. Ähm, ja, hat sehr viel Spaß gemacht. Macht auch sehr viel Spaß, mit dem Ding aufzunehmen. Es ist so crisp, das Bild einfach. Es macht so viel Spaß zu editieren, das glaubt ihr gar nicht. Ähm, ja, genau. So, das ist so das Wichtigste. Ähm, und habe ich irgendeine Plattform vergessen? Ihr kennt wahrscheinlich noch mehr Plattformen von mir als ich. Ähm, ach, richtig, genau, Twitch. Ähm, da kamen sogar noch einige Fragen zu Twitch, wann ich denn endlich mal wieder auf Twitch streame. Auf Twitch streame ich nur Gaming-Content, also wirklich... Ähm, wenn ich das streame, dann zocke ich mit euch oder ich zocke alleine oder ich, ich zocke halt einfach irgendwas. Ähm, während, während ich hier jetzt eigentlich hauptsächlich so in Richtung Education-Content gehen möchte. Ähm, oder eben auch so Sachen wie heute machen möchte. Also das ist ja, naja, mehr als nur Education. Ich meine, wir machen gerade einfach nur einen, einen Podcast bzw. ein Q&A und dann am Ende machen wir auch noch ein paar Partyspiele und sowas. Aber ja, ähm... Deswegen, Twitch ist eigentlich nur fürs Gaming da. Und was ganz wichtig ist, mein Vlog-Kanal, ähm, vielleicht ist der ein bisschen aktuell nicht mehr unbedingt Vlog alleine, sondern ähm, eben auch ein bisschen was anderes. Ähm, ich will dort aufklären über Mythen in der IT-Security, vielleicht auch noch in anderen Feldern, also Machine Learning oder sowas, weil ich gemerkt habe, dass einfach sehr, sehr viele Leute einfach komplett falsches Bild von Informatik haben. Ähm, ja, das, das ist so dort der Sinn davon. Und ich habe dort schon ein paar Videos veröffentlicht, ähm, deswegen... Genau. Ähm, ich habe noch ein paar andere Plattformen. Lasst mich ganz kurz auf mein Handy gucken. Ich habe ich tatsächlich noch neun Abonnenten auf Instagram. Vielen Dank. <lacht> das ist so witzig. Ich kriege da ja immer Push-Benachrichtigungen. Ähm, okay, was? Also ich, ich fasse das quasi alles bei mir auf dem Handy immer zusammen. Ihr seht das hier dann. Das ist die erste Seite. Dann geht es hier weiter. Okay, dort ist noch Lieferando dabei. Also nicht unbedingt nur Plattformen, aber äh, ja genau. Was haben wir denn noch? Reddit hätten wir theoretisch auch noch. Discord natürlich habe ich schon ein paar hundert Mal erwähnt. Ähm, m -m -m, ansonsten... Noch einer. Vielen Dank. <lacht> Seht ihr mal, was das bringt, wenn man es alles erw äh, erwähnt. Okay, nee, also mehr, mehr glaube ich, muss ich wirklich nicht erwähnen. Ähm, hui. Und jemand ist gerade Mitglied geworden. Richtig, genau. Man kann bei mir auf dem Kanal mittlerweile Mitglied werden. Das hat äh, YouTube auch eingeführt. Das ist ein neues Feature. Da poste ich dann auch eben die ganzen, ähm, also die, die Serien, die quasi noch nicht für alle freigegeben sind poste ich dann auch hier quasi als, als äh, Nachricht. Man kann ja diese, diese Community-Tabs auf YouTube benutzen. Dort kann man dann nicht gelistete Serien posten und das mache ich für die Kanalmitglieder. Das ist das Krasse. Ähm, und du hast jetzt gerade Live-Support genommen. Das ist auch noch was. Ähm, da kann man dann zum Beispiel, wenn ich live streame hier auf dem, auf dem YouTube-Kanal, dann mache ich danach meistens auch ein Q&A in Discord für die Leute, die tatsächlich bei mir hier äh, im Voice- oder ähm, Voice-Support wollen. So. Okay, ähm... 
ja, genau, das ist so ziemlich das Wichtigste, denke ich. Jetzt noch die letzte Frage, die wir klären sollten, bevor wir mit dem Podcast anfangen. Und zwar, warum zur Hölle streamst du unter Windows? Ja, du, du Monster, du predigst uns immer, Linux ist das Geilste und dann streamst du unter Windows. Ähm, das hat gleich mehrere Gründe. Und zwar, der erste Grund ist, ähm, wir werden ja nachher im Discord uns die Präsentation angucken, also von den WoW-Plugins, von Vlang, von Dash, vom Community-Projekt, werden wir uns die Präsentation im Discord angucken. Und Discord hat unter Linux aktuell einen fetten Bug. Das crasht nämlich ungefähr, also ich weiß nicht, ob es nur Arch Linux ist, das könnt ihr mir gerne mal sagen, ob das so stimmt oder nicht, nicht so stimmt. Um, aber es hat tatsächlich einen schlimmen Bug, dass es alle 15 Minuten mal crasht. Und das kann man halt leider nicht fixen, weil, ne, um, das müssten die Entwickler fixen. Aber ich weiß nicht, warum sie das nicht tun. Sie tun es auf jeden Fall nicht. Genau. Und der zweite Grund ist, ihr habt euch schon öfters mal über Screen, Screen Tearing beschwert bei mir auf, um, auf Linux und äh, ja, wenn ich hier die ganze Zeit übertrage, 15 Stunden, dann ist das natürlich nicht so toll, wenn man Screen Tearing drin hat, das heißt diese kleinen Strichen, die einmal quer über den Bildschirm gehen und die man eigentlich nicht haben möchte, die ich nicht mal sehe übrigens. Ähm, und dann gibt es noch andere Gründe und zwar die Partyspiele, die wir am Ende spielen wollen, das sind die Jackbox Party Games, äh, die gehen tatsächlich nicht unter Linux ohne weiteres, beziehungsweise sie funktionieren, aber es kann passieren, dass sie mal abstürzen. Ja, haben wir noch was? Ähm, ansonsten... Ah, genau richtig, meine Kamera. Ähm, ich habe ein Setup, ein recht, recht komisches Setup mittlerweile, ähm, das eigentlich unter Linux soweit funktioniert, aber wenn ich Kamera benutze, funktioniert es nur so halb gut. Das heißt, ich benutze quasi die Kamera, aber ich nehme da ja nicht auf aktuell, sondern ich habe hier, das könnt ihr nicht sehen, aber das ist so quasi an, an der Seite von der Kamera, ein HDMI-Kabel als Ausgang und das geht dann direkt in meinen PC rein. Da ist eine Elgato Stream Card drin, die kennt ihr wahrscheinlich, ähm, die benutzen viele Streamer, denke ich mal. Und die captured einfach alles, was über HDMI reinkommt. So, das heißt, die captured das, was die Kamera aufnimmt. Die Treiber sind allerdings ein bisschen zickig unter Linux und deswegen habe ich die da nicht. Ja, ähm, das sind so eigentlich die ganzen Punkte, die ich da... Ähm, ja, warum ich eigentlich unter Windows streame. Also sind ein paar Punkte und ich hoffe, ihr könnt das verstehen. Ähm, ich bin immer noch Linux-Verfechter, aber ja, manchmal geht es halt leider nicht. Ah, richtig, genau, mein, mein Schnittprogramm, mit dem ich nachher die das neue Video schneiden möchte, ähm, läuft zwar unter Linux, das ist DaVinci, mit dem ich mittlerweile schneide, weil das war bei der Kamera übrigens gerade dabei, ist mega geil, aber ähm, es erkennt meinen mein Kopfhörer nicht oder meine Soundkarte nicht und das ist, hat Probleme mit Puls Audio, was ich normalerweise unter Linux benutze, während ähm, ja, DaVinci arbeitet eigentlich nur mit Alsa und Alsa ist, äh, ist nicht meins, sagen wir so. Okay, so. Jetzt kam die Frage, wie lange bin ich schon in der Szene unterwegs? Ähm, wollen wir, genau, zu den, zu den Partyspielen, ihr müsst euch nichts kaufen, äh, das ist absolut nicht nötig. Ihr könnt einfach mit eurem Handy mitspielen. Ihr müsst nicht mal irgendwie irgendwas benutzen, sondern ihr könnt einfach mit dem Handy und dann können wir, ähm, erkläre ich nachher dann auch. Und die Frage, magst du die kurz ins Q&A reinstellen, die beantworte ich dann nachher im Q&A. So, das ist eigentlich so ziemlich das, was wir ähm, jetzt kurz geklärt haben wollen. Und ja, ähm, dementsprechend... Lasst uns mit dem nächsten Punkt anfangen, auch wenn wir noch sieben Minuten zu früh sind, wir werden die nachher brauchen können. Ähm, und zwar, ich habe das Ding jetzt Podcast der Empathie genannt. Ähm, das ist jetzt ein recht schwieriges und vor allem gefährliches Thema und ich will da auf aktuelle... Ah, warte, lasst mich noch kurz das Overlay hier ausmachen. Ähm, das brauche ich nämlich dazu definitiv nicht. So, ähm, das ist ein aktuelles und sehr schwieriges Thema und... Ähm, auch ein aktueller Anlass dazu und zwar, ich will hier in diesem Podcast absolut nicht politisch werden, okay? Das heißt, ähm, es geht nicht um Politik, das ist ganz, ganz wichtig. Es geht nur um eine gewisse Weltanschauung sozusagen und es geht ein bisschen ums Gedankenstretchen. Und mir ist aufgefallen, dass in letzter Zeit immer mehr Leute so in ihre Position verfallen und sich nicht mehr wirklich weiter bewegen können und immer mehr krassere Aussagen treffen. Ähm, und ja, ich habe das auch in den Kommentaren gemerkt. Ähm, wenn ihr mal Bock habt, guckt mal auf meinem Vlog-Kanal unter die Corona-App. Also halt unter das Video in die Kommentare. Guckt da mal rein. Ähm, da sind wirklich, wirklich schlimme Aussagen schon getroffen worden. Manche davon musste ich löschen. Ähm, und in Richtung, ähm, wir werden eh alle nur verarschen. Einer hat mich tatsächlich als Reptiloid beschimpft oder als Antichrist. Ähm, also klar, solche Sachen sind teilweise witzig oder sowas, aber 
Ähm, ja, ich will erstmal ganz vorneweg sagen, ähm, mir ist relativ egal jetzt erstmal für diesen Podcast, was ihr für Ansichten habt, was ihr für Menschen seid. Ja, das ist das Schöne am Internet. Also mir ist nicht egal, was ihr für Menschen seid. Aber mir ist egal, ob ihr jetzt äh, schwarz, weiß, homo, hetero oder sonst irgendwas anderes seid, okay? Ich möchte nur mit euch eine Gedankenübung machen. Und ähm, ja, ein bisschen Empathie auch fördern, so ein bisschen. Damit, damit vielleicht alle am Ende ein bisschen entspannter mit allen Situationen umgehen können. Okay, also klar, das aktuelle Thema ist natürlich Black Lives Matter. Ähm, das momentan so zwiegespalten ist, ja. Ähm, es ist auf der einen Seite natürlich eine sehr wichtige Bewegung, die einfach symbolisiert oder zeigt, dass Menschen nicht gleich behandelt werden. Auf der anderen Seite wird es aber missbraucht von sehr vielen Leuten, um Sachen auszurauben oder ähm, Leute richtig, richtig ja, böse dastehen zu lassen, okay. Ähm, und ich will jetzt mit euch mal einen Gedanken-Stretching machen. Ähm, Empathie bezeichnet eigentlich den Vorgang, dass man sich in andere Leute reinversetzen kann. So ganz grob. Ähm, zumindest ist das das, was ich unter Empathie verstehe. Und ähm, was ich immer ganz gerne mache, wenn so eine Bewegung jetzt tatsächlich aktiv ist, dann versuche ich immer, mich in Leute reinzuversetzen. Ich will jetzt nicht bei Black Lives Matter bleiben. Ich habe mir hier tatsächlich eine Liste gemacht mit, äh, Moment, ich muss scrollen, mit sehr vielen Punkten, ja. Ah oh yeah, okay. Ähm, <lacht> ähm, ja, wir sind ein bisschen zu früh im Programm, aber ich glaube, das macht in dem Fall nichts. So, also wir fangen mit Black Lives Matter an, aber wir, wir werden danach ähm, noch ein bisschen weitergehen, okay? Versucht euch einfach mal in die Situation der anderen, der jeweils anderen reinzuversetzen. Also ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Ich persönlich bin nicht dunkelhäutig, ähm, deswegen muss ich mich in jemanden reinversetzen, der dunkelhäutig ist. Und ich habe mit ein paar Leuten zusammengearbeitet. Bei mir in der Schule war jemand, der dunkelhäutig war. Ähm, ich habe mit Leuten zusammengearbeitet, die dunkelhäutig sind. Ähm... Und ja, ich kenne ein paar Leute und ich habe von denen natürlich auch mitbekommen, dass die ein bisschen diskriminiert wurden auf manche Arten und Weisen. Also von manchen Leuten ja, das meine ich mit ein bisschen, von manchen Leuten ja, von anderen Leuten nicht. Und versucht euch da mal rein zu versetzen. Ähm, wenn ihr wie ein schlechterer Mensch behandelt werdet, weil ihr einfach eine, ein anderes Aussehen habt. Ähm, ihr könnt das vielleicht nur schwer nachvollziehen, wie das sein muss. Aber sagen wir einfach mal... Ihr habt jetzt irgendein körperliches Merkmal und ich glaube, jeder hat so ein körperliches Merkmal, wegen dem er vielleicht irgendwann mal gemobbt wurde. Kinder sind grausam und jeder hat irgendwann mal schlechte Kommentare gehört, okay? Das heißt, wir nehmen jetzt einfach mal an, ihr habt dieses Merkmal, bei mir war es zum Beispiel die Brille, ja, ähm, dann wird man wegen seiner Brille gemobbt. Das hört irgendwann auf, ähm, das ist klar, aber... Nehmen wir jetzt einfach mal an, ihr werdet immer weiter deswegen gemobbt und ihr habt deswegen auch schlechtere Chancen in einer Gesellschaft irgendwie irgendwo hin zu, äh, zu kommen. Das heißt, ihr habt nicht dieselben Chancen, ihr habt nicht dieselben Rechte teilweise auch. Also ihr werdet wirklich wie ein schlechterer Mensch behandelt. Ihr seid einfach in einem Umfeld, wo es euch, also klar, wo ihr euch erstmal wohlfühlt, aber ihr kommt dann irgendwie nicht raus. Also das heißt, ihr habt immer das Problem, ihr habt eventuell nicht genug zu essen, ihr kommt nicht in den nächsten Tag rein und ähm, ja, das ist einfach, ähm, das ist einfach mies. Wenn, wenn man sich so fühlt, fühlt euch da wirklich bitte mal rein, fühlt euch wirklich rein, ihr geht in die Bahn und fahrt ganz normal mit dem Zug, habt eine Fahrkarte gekauft, setzt euch einfach irgendwo hin und dann kommt so ein Typ zu euch oder eine Frau, völlig egal, ähm, kommt zu euch und sagt, Hey, was hast du hier verloren? Du gehörst hier nicht her mit deiner Hautfarbe. Du bist, du bist kein Deutscher. Du gehörst hier nicht her. So, und ähm, macht euch wirklich fertig. Wird tatsächlich laut. Also ich habe da Videos gesehen, es war wirklich ekelhaft. Wird laut. Ähm, macht, macht Dinge mit euch, also ohne körperlich jetzt zu werden von mir aus. Aber beschimpft euch einfach nur, als wärt ihr ein schlechterer Mensch. Und da muss man dann auch sagen, das fühlt sich ekelhaft an, oder? Das, das fühlt sich richtig ekelhaft an. Das muss nicht sein, sowas. Und ähm, deswegen will ich nicht, dass ihr irgendwie Mitleid oder so mit den Leuten habt, sondern ich möchte nur, also klar, ich kann, ich kann natürlich mich jetzt da nicht irgendwie als diejenigen ausgeben, aber ich kann nur für mich sprechen, was bei mir alles passiert ist. Und da komme ich nachher noch drauf zurück. Ähm, aber fühlt euch da rein und versucht zu verstehen, wie es den Leuten geht. Würdet ihr Mitleid wollen von irgendjemand anders? Würdet ihr zum Beispiel wollen, dass... Twitter sein Profilbild schwarz macht oder würdet ihr wollen, dass Reddit sein Profilbild schwarz macht? Was bringt euch das? Also, das, das ist so meine Meinung. Was, was bringt das? 
versucht euch da lieber reinzufühlen, versucht die Menschen einfach besser zu behandeln, also nicht besser zu behandeln als andere Menschen, aber besser als es davor war quasi. Das heißt, nicht mehr als schlechtere Menschen, weil das sind sie nicht, das ist niemand. Jeder ist ein guter Mensch. Ja, also zumindest, wenn er jetzt nicht irgendwie böse geworden ist oder sowas, aber nicht wegen seinem Äußeren ja, schlechter zu behandeln. Und ähm, das finde ich einen sehr, sehr wichtigen Punkt. Und jetzt gehen wir direkt weiter. Ja? Also das ist jetzt erst, das soll natürlich dieses Thema nicht, ähm, nicht an sich abschließen. Das, das Thema ist wahrscheinlich nie abgeschlossen. Aber ich will so ein bisschen vermitteln, wie sich es anfühlt, wenn man, wenn man schlechter behandelt wird. Ähm, also ich kann das natürlich wegen meiner Hautfarbe zum Beispiel nicht behaupten. So. Aber ich kann versuchen, mich da reinzufühlen. Und so wird es wahrscheinlich die meisten von euch auch gehen. Ähm, Deswegen, ähm, ja, das ist das Einzige, was wir tatsächlich tun können. Verstehen, wie sich diese Leute fühlen. Ich würde zum Beispiel kein Mitleid wollen. Ich will kein Mitleid, weil ich irgendwann mal gemobbt wurde. Sondern ich ähm, möchte, dass Leute verstehen, dass sowas einfach echt ein Abfallverhalten ist. Dass sowas wirklich, das machen im Endeffekt die schlechteren Menschen. Ja? Wenn, wenn jemand jemand anders mobbt. Und ähm, ja, das ist im Endeffekt so das. So, und jetzt gab es diese Bewegung äh, in Deutschland, die nennt sich White Lives Matter. So, ähm, da will ich auch ganz kurz drüber sprechen. Ich möchte jetzt, wie gesagt, in diesem ganzen Zusammenhang hier nicht politisch werden, aber es funktioniert genauso in diese Richtung. Jetzt habt ihr wahrscheinlich, nachdem ich jetzt all diese Sachen gerade gesagt habe, habt ihr wahrscheinlich so ein bisschen das Gefühl, okay, White Lives Matter ist irgendwie, das sind richtig miese Menschen so, die, die, ähm, die, sind, die können das irgendwie nicht nachvollziehen. Aber vers versucht euch auch mal in die Leute reinzusetzen. Also wirklich, versucht euch in jeden Menschen, den ihr so trefft, reinzuversetzen, bevor ihr jemanden verurteilt. Ähm, Sagen wir einfach mal, ihr habt, ihr seid dort jetzt, also ihr, ihr seid jetzt in dieser Bewegung White Lives Matter und die machen, ähm, die machen dann im Endeffekt wirklich genau das. Also sie demonstrieren dafür, dass White Lives auch mattern. Ähm, und ja, dann geht ihr dahin und fühlt euch da rein, denkt euch, okay, ja, wir, also klar, natürlich mein weißes Leben, ja, das ist jetzt wichtig und ich darf nicht schlechter behandelt werden. Ähm, und versucht euch da auch reinzufühlen, dass die Leute wirklich irgendwie Angst haben um ihre Existenz, weil wir Flüchtlinge haben, weil ähm, Jobs vielleicht besetzt werden und man selber den Job nicht mehr ausführen kann, ähm, weil man Angst hat, dass man zu viele Steuern zahlen muss, äh, I don't know, weil man, ähm, weil man Leute irgendwie mit Sozialabgaben versorgen müsste vielleicht, weil die Leute noch in die Ausbildung müssen. All diese Gedanken könnte so jemand haben, okay? Und ähm, dann kriegt man eher Mitleid mit diesen Menschen, aber ja, dass, dass, dass da im Endeffekt auch dieses Unverständnis herrscht. Deswegen möchte ich so ein kleines bisschen auch drüber aufklären, ähm, weil diese Menschen haben eigentlich nur Angst. Also im Endeffekt haben alle Menschen nur Angst um ihr eigenes Leben. Ich meine, bei Black Lives Matter geht es darum, dass wirklich jemand wegen seiner Hautfarbe im Endeffekt oder weil Menschen wegen ihrer Hautfarbe getötet wurden. Und ja, natürlich kann man jetzt sagen, ähm, Dunkelhäutige sind häufig krimineller in den Vereinigten Staaten, so zum Beispiel. Ähm, aber das liegt einfach daran, dass sie von der Gesellschaft her ausgeschlossen werden, schlechter behandelt werden und ähm, dann tatsächlich auch einfach nicht die Chance haben, die, die Chancengleichheit haben, auch irgendwo hinzukommen, wo sie dann am Ende wirklich auch sagen können, so, also viele, also das ist niemals generalisierend, okay, manche haben nicht die Chance, einfach aus diesem ganzen Zusammenhang rauszukommen und ihnen bleibt nichts anderes übrig, weil sie im Endeffekt keinen Zugang zu Gratisbildung haben und alles und dann kommen sie nicht aus diesem ganzen Schlamassel raus und werden dann kriminell, weil sie einfach überleben wollen. Und ähm, ja, deswegen, diese Menschen haben einfach Angst um ihr Leben und bei White Lives Matter geht es genau um dasselbe. Menschen haben Angst um ihr Leben, ähm, weil sie eventuell zu viel zahlen müssen oder sowas. Ähm, das Ganze geht noch weiter. Fat Shaming gehört da auch dazu und ja, natürlich ist es unfassbar nervig, diese ganze Sache von wegen, ähm, Fette Menschen sind wunderschön, ja. Das, das nervt mich jedes Mal, denn wunderschön oder nicht wunderschön, das ist Geschmackssache. Es gibt Menschen, die mögen fette Menschen, es gibt Menschen, die mögen keine fette Menschen, ja. Das, da, da, davon redet, glaube ich, niemand. Und man kann niemandem vorschreiben, was er für einen Geschmack hat. Ich zum Beispiel mag fette Menschen leider äußerlich, also ich fühle mich sexuell von denen nicht angezogen, okay. Um, und so wird es wahrscheinlich vielen gehen, aber manche fühlen sich davon angezogen und deswegen einfach nicht verurteilen dafür, dass sie halt dick sind. Wenn sie so sein wollen, dürfen sie so sein. So, um, das, das ist einfach, 
Ja, aber klar, natürlich fühlt man sich schlecht, wenn man jetzt ein dicker Mensch ist und deswegen gemobbt wird. Also wenn jetzt irgendjemand hinkommt und sagt, hey du Schwabbelspeck, was da los? Und da können sich vielleicht manche von euch auch reinfühlen. Und tatsächlich wurde ich deswegen auch schon wirklich gemobbt in der Schule. Ähm, obwohl ich eigentlich meiner Meinung nach nicht zu, nicht viel zu fett war. Ich war schon ein bisschen drüber, okay, aber ähm, ja, das ist einfach, ähm, klar, es gibt Schönheitsideale und die kann man übernehmen, muss man aber nicht. Ich glaube, wir sind aufgeklärt genug, dass wir selber entscheiden können, was wir mögen und was wir nicht mögen. Aber versucht euch da mal reinzufühlen, dass ihr wirklich von anderen Menschen gemobbt werdet, wegen eurem Aussehen. Und ähm, wenn man sich da so rein fallen lässt, in diese, in diese Gefühle von den anderen Menschen so ein bisschen, dann merkt man, okay, ich selber möchte diesen Menschen jetzt deswegen nicht mobben. Ich akzeptiere den Menschen so, als das, was er ist. Weil ein dicker Mensch kann genauso geil coden zum Beispiel, wie ein dünner Mensch das könnte. Ja, also völlig unabhängig von seinem Aussehen. Jeder kann das lernen. Jeder kann ein richtig guter Coder werden. Jeder kann, I don't know, das nächste das nächste geniale soziale Netzwerk schreiben oder quasi Linux 2.0 schreiben, okay, wenn ihr so wollt. Das hat mit seinem Aussehen überhaupt nichts zu tun. Ich meine, bei den meisten Menschen, bei mir wusstet ihr das nicht, was ich jetzt, wie ich aussehe, ähm, bis ich mich tatsächlich gezeigt habe, was ungefähr vor einem Jahr war. Und ich habe trotzdem davor schon geilen Content gemacht. Ähm, ja, genauso, ähm, ich, will, ich will das tatsächlich jetzt bis zum Ende durchtreiben, okay, damit ihr euch versucht, in jeden Menschen reinzuversetzen und auf das dann äh, meine Comment Section, äh, auch gut, auf meinem Vlog-Kanal, die Leute werde ich wahrscheinlich nicht erreichen, aber trotzdem, ähm, vielleicht könnt ihr das so ein bisschen weitergeben an andere Menschen, dass da wirklich, man versucht, sich in Leute reinzuversetzen. Also, stellt euch vor, ihr seid eine Frau, okay? Also, für manche von euch jetzt keine Vorstellung, okay, ich weiß, aber die meisten auf meinem Kanal sind, ähm, ja, okay, das ist meine Meinung mit dem geilen Content. Aber die meisten Leute sind wahrscheinlich männlich auf meinem Kanal. Und versucht euch mal reinzuversetzen, wenn ihr eine Frau werdet. Ich weiß nicht, wie viele von euch schon eine Freundin hatten ähm, und was die so alles euch erzählt hat. Aber nehmen wir einfach mal an, ihr geht jetzt auf die Arbeit und ihr werdet einfach schlechter behandelt wegen eurem Geschlecht. Ihr merkt so, der Chef, der glotzt euch, also der männliche Chef in dem Fall, der glotzt euch auf die, auf die Möpse. Ja? Kann man nicht anders sagen. Ähm... Der gräbt euch nicht aktiv an, aber er zieht euch quasi mit seinen Blicken aus. Und das ist richtig, ein richtig ekliger Mensch, okay? So, so richtig charakterlich, nicht euer Typ und auch ungefähr 30 Jahre älter, sagen wir jetzt einfach mal. Und hat immer so ein fieses Grinsen drauf und er zieht euch mit den Blicken aus. So, fühlt ihr euch da nicht unwohl? Ist das nicht irgendwie richtig ekelhaft? Das ist schon irgendwie eklig, ne? Aber auf der anderen Seite... Ähm, muss man dann auch schauen, okay, Feminismus, was, was passiert da aktuell? So, und da ist jetzt diese, diese Debatte wegen dem, ähm, wegen diesem alles mit Sternchen und Innen oder sowas. Und das auf der anderen Seite ist einfach nur störend, dass das führt zu quasi gar nichts. Wobei ich mich da nicht auskenne, ja. Also ich finde, ich persönlich finde es störend, aber ich fände zum Beispiel ein eine Verhaltensänderung bei, ihr, äh, bei einem Chef, also bei, bei meinem Chef, wenn ich mich da reinfühle, ja, fände ich zum Beispiel sehr, sehr angenehm. Das heißt, dass der Chef mich nicht mehr mit den Blicken auszieht, sondern mich einfach als gleichwertiges Wesen behandelt und nicht irgendwie sexuell von mir angezogen ist. Und natürlich kann das einem Mann auch passieren, ja, das, das funktioniert meistens, aber, also dieses, dieses Umdenken, dass das auch bei einem Mann passieren könnte, aber das, das ist relativ selten der Fall. Also ich persönlich habe das noch nie erlebt, während Frauen, mit denen ich über dieses Thema geredet habe, hab, ähm, haben schon häufig sowas erlebt. Und das ist tatsächlich keine Seltenheit. Und das, das hat mich wirklich erstaunt, weil ähm, ich da tatsächlich davon ausgegangen bin, dass das eigentlich nie vorkommt. So, ähm, Während mir ist sowas in die Richtung noch nie passiert, tatsächlich. Okay, ähm, ja, dann geht das natürlich noch weiter. Also... Wie gesagt, ich kann hier nur anreisen, das Ganze. Das funktioniert sonst nicht richtig. Ähm, wir haben das Problem ähm, mit dem Hass im Internet zum Beispiel genauso. Leute verstecken sich hinter dem, hinter dem Netz, also hinter ihrer Anonymität. Zum Beispiel der Chat gerade auch. Ja? Ich kann jetzt hier wirklich nicht alles sagen, so ohne weiteres. Ich habe hier ein schweres Thema aufgemacht, aber ähm, jetzt im Chat könnte man eigentlich so hingehen und sagen, hey, du bist ein Arschloch. Ja? Kann, kann jeder schreiben? Um, und die wenigsten könnten identifiziert werden. So, und ähm, 
das geht jetzt auch so ein bisschen auf äh, meine Schienen. Da habe ich jetzt auch schon Erfahrung damit sammeln müssen, mehr oder weniger. Ähm, aber... Ja, es also ist ein bisschen traurig, ähm, aber tatsächlich kamen Leute zu mir und haben mir, das war relativ früh tatsächlich, ähm, und deswegen habe ich auch tatsächlich zwei Videos wieder runtergenommen, haben mir Morddrohungen geschickt, von wegen, Alter, wegen dir habe ich das Thema überhaupt nicht verstanden, ähm, ich, ich finde raus, wo du wohnst und dann, dann komme ich und bringe dich um. So, das, das war im Endeffekt das Kommentar. Und das ist jetzt schon eine sehr, sehr lange Zeit her, ähm, aber gerade was jetzt unserem Vlog-Kanal passiert ist, dass ich als Antichrist oder sowas beschimpft wurde, klar, das ist erstmal witzig, ja, aber ähm, es ist auch irgendwie echt unangenehm zu wissen, dass da draußen wirklich Menschen sind und ähm, die, die wollen dich einfach tot sehen, ja, versucht euch da mal rein zu versetzen. Ich versuche hier im Endeffekt mit meinen Videos Leuten die Informatik ähm, ein bisschen näher zu bringen und... Im Endeffekt bekomme ich natürlich überwiegend positives Feedback von euch. Das ist sehr, sehr angenehm. Aber es gibt Leute, die ähm, nutzen ihre Anonymität im Internet aus und verbreiten wirklich absoluten Bullshit. Also tatsächlich im Sinne von Spam-Bots ähm, oder Leuten, die einfach... Ja, die, die schreiben, was bist denn du für ein Idiot, die dich offiziell... Ähm, ja, Trolls und Neider sagt man da so ganz einfach dazu, aber ist es wirklich so einfach? Also ich meine, klar, natürlich kann man jetzt sagen, es ist nicht so, es ist einfacher zu sehen, ähm, dass diese Leute sich irgendwie, dass die Leute irgendwie neidisch sind, aber ähm, wenn ihr sowas, also wenn jetzt jemand überlegen würde, sowas zu posten, dann kann ich nur jeden wirklich nahelegen, versucht euch ein bisschen in die Person reinzuversetzen, die euch... Die, die das Ganze liest am Ende. Also wirklich, die einfach nur liest, dass sie ein Abfallmensch ist, weil sie versucht, anderen Leuten Gratisbildung zu verschaffen. Ähm ja, also das, das ist so ähm, mein Feedback. Einfach sich versuchen, in andere Menschen reinzuversetzen und zu verstehen, was da eigentlich so... Ähm was da so als Botschaft rüberkommt. Also man, man hat ja wirklich im Internet, wenn man so einen Kommentar liest, nicht wirklich die Möglichkeit, auf irgendwas zu antworten. Ähm, und Beziehungsweise ich kann dann darauf antworten, klar, aber es kann natürlich auch wieder falsch rüberkommen. Ich will mich nicht verteidigen für das, was ich mache. Ich finde das, was ich mache, eigentlich ganz, ganz gut. so, ähm, Weil ich versuche eben, möglichst vielen Menschen möglichst leicht Dinge beizubringen. Ähm... Und klar, natürlich bekomme ich Feedback, das gut ist, aber wenn man dann eben sowas hört, dann denkt man sich, überlegt man sich schon, ob man sowas überhaupt weitermachen möchte, weil man ist auch gewissermaßen eine Person des öffentlichen Lebens und naja, man, man ist in gewisser Weise auch öffentlich. Also wenn ich jetzt auf der Straße rumlaufen würde, mich würden Leute vielleicht erkennen. Also ich hatte es tatsächlich schon in der Uni, Fun Fact hier an der Seite, dass mich jemand oder dass ich zweimal sogar an meiner Stimme erkannt wurde. Das heißt, ich habe da tatsächlich einfach einen Vortrag gehalten, Ganz normal ein Thema, ähm, über Kryptowährung war das und ähm, da wurde ich tatsächlich an meiner Stimme erkannt, sag mal, hast du nicht auch äh, irgendwie YouTube-Videos zum Thema Krypto? Und ich so, ja, ja schon ähm, und dementsprechend mittlerweile zeige ich ja sogar mein Gesicht, wahrscheinlich würden mich Menschen an meinem Gesicht erkennen und wenn dann tatsächlich einer dabei ist, also wenn ich jetzt rausgehen würde, dann könnte ich mir nicht sicher sein, dass nicht vielleicht einer dabei ist, der mich erkennt und der sagt, hey, dein Content war scheiße, ich schlag dir jetzt erstmal in die Fresse, so. Ähm, ja, ähm. Das ist halt so das Ding. Und äh, das wollte ich nur so ein bisschen mitgeben. Also, ich, ich bin euch dankbar. Ich meine, die meisten von euch sind einfach wirklich super nett und super toll. Und die helfen anderen Leuten. Die sind sehr, sehr zuvorkommend immer. Die geben mir gutes Feedback, mit dem ich gut arbeiten kann. Ähm, die geben mir auch gutes, negatives Feedback. Es gibt auch gutes, negatives Feedback. Also, wenn man mir zum Beispiel sagt, hey, du, schau mal, die Recherche musst du vielleicht nochmal machen. Dann sage ich, oh shit, habe ich vergeigt, packe ich in die Beschreibung rein, so Video wieder offline nehmen oder verändern kann man auf YouTube nicht, aber ähm, ja, sowas ist eigentlich sehr, sehr wichtig, dass man so positives Feedback auch kriegt, aber auch, also positiv negatives Feedback, also gutes negatives Feedback, so ist das gemeint, ähm, dass man sich verbessern kann, aber während, wenn jetzt zum Beispiel, also ich kann euch das, ich, wo habe ich denn das Kommentar gepostet, wo war das, ähm, 
Ihr könnt mal unter dem Corona-App-Video auf dem Vlog-Kanal, könnt ihr mal gucken. Dort ist das Kommentar drunter mit dem Antichrist. Das ist eher witzig. Genau, konstruktive Kritik meine ich. Dankeschön. Ähm, das ist eher witzig, aber es gibt da auch Leute, die wirklich meinen, dass ich irgendwie jetzt ein ähm, Staatslakai bin oder sowas. Und die sich gar nicht mal mein Video dann wirklich angucken, sondern von vornherein irgendwie negativ sind. Und deswegen habe ich mir vorhin schon so ein bisschen gedacht, okay, ähm... Wir hatten irgendwie 80 Daumen hoch und 2 Daumen runter, bevor der Stream überhaupt gestartet hat. Und da muss ich mich dann fragen, warum? Also das ist, das ist doch... Nervt euch die Push-Benachrichtigung oder was ist da passiert? Versteht ihr deswegen meine Frage dann immer, was, was, äh, was, was disliken die Leute ähm, mein Content? Also ich versuche nicht irgendwie zu sagen, ihr dürft mich nicht disliken, ihr dürft mich absolut disliken. Aber ihr könnt mir gerne sagen, was daran euch gestört hat. Und sowas, so eine konstruktive, konstruktive Kritik nehme ich ganz gerne auch per ähm, persönlicher Nachricht, per E-Mail, per was auch immer ihr das wollt, sodass ich mich dann auch wirklich verbessern kann. Okay. Ähm. Gut. Genau, das ist eigentlich so das Wichtigste, was ich sagen wollte. Ich habe mir hier noch mehr Notizen gemacht. Ich glaube, es reicht. Ähm. Okay, es kamen gerade nochmal drei Daumen nach unten dazu. Vielen Dank dafür. Ich beobachte das, okay? Ich sehe euch alle. <lacht> ähm. Ja, das, nee, das ist eigentlich so, ähm, genau, wenn ihr Menschen nicht mögt, also wenn ihr mich zum Beispiel nicht mögt, äh, dann ist das völlig okay, ja, wenn ihr mit meinem Erklärstil oder mit meinem, mit meinem was auch immer Stil nicht zurechtkommt, dann ist das völlig okay, ähm, dann geht einfach, aber, Leute, <lacht> ähm, ja, aber wie gesagt, dann geht einfach und äh, kommt nicht wieder zurück, so, dann, dann schaut euch das Video an, sagt, okay, den mag ich nicht und geht. Damit spart ihr Zeit und ich spare mir die Angst, irgendwie jemanden wehgetan zu haben mit meinem Video, was ich da gerade veröffentlicht habe. So, ähm, ja, das, dasselbe lässt sich leider auch noch aufs Hacking übertragen. Ähm, und da will ich auch ganz kurz den Bogen zur Hackerethik bekommen, so ein kleines bisschen. Ähm, wenn ihr jemanden angreift über, sagen wir mal einfach, es ist ein Freund, den ihr aus Spaß hacken wollt, ja, dann ist es natürlich so eine Sache. Also die ist erstmal illegal, ja, aber euer Freund wird da wahrscheinlich erstmal nichts dagegen machen, ähm, wird euch auch nicht irgendwie jetzt deswegen böse sein oder sowas, aber wenn ihr jetzt hergeht und im Darknet Kreditkarten kauft, dann könnt ihr damit wirklich Existenzen zerstören, also ihr könnt damit hingehen und nicht nur eine Existenz, sondern wirklich die ganze Familie, die hinten dran ähm, steht zerstören im Endeffekt und äh, vor allem wenn wir in Amerika sind, dann gibt es da vielleicht nicht mal unbedingt jetzt die Absicherung, man muss den Anwalt selber zahlen und so weiter und so fort und das, ähm, ja, das kann Leute in eine Depression treiben, das kann Leute wirklich so hart treffen, dass sie am Ende nicht mehr fähig sind aus dem Bett aufzustehen und ähm, ja, das will ich einfach nur mal so reinwerfen in den Raum, um zu sagen, okay, einfach mal drüber nachdenken, was man macht, bevor man es macht. So. Okay. Ähm. Gut, ich glaube, das reicht erstmal. Ich habe eigentlich noch viel, viel mehr aufgeschrieben. Und ja, wir sind jetzt schon viel, viel weiter im... Äh, oder wir waren viel zu schnell im Endeffekt. Das ist auch gut. Wie gesagt, der restliche Tag ist sehr, sehr straff geplant. Ähm. Ja, ähm, warum, warum... Ja, fangen wir eigentlich mit... Ja, lass, lass uns doch mit dem Q&A anfangen, oder? Okay, puh. So, das, das, war jetzt, das war jetzt ein heftiger Tobak. Es tut mir sehr leid. Ähm, das musste einfach raus. Das wollte ich jetzt auch schon, schon lange mal wieder ähm, loswerden. Und ja, lasst uns hier ein bisschen chillen an der Stelle. Cheers. Ah, so. Das, was du hörst, ist kein Spotify. Ähm, das ist tatsächlich eine Playlist auf Epidemic Music, weil ich dort ein Abo habe. Ähm, bei Spotify hätte ich Probleme wegen dem äh, ganzen Kopierschutz, äh, bzw. Ähm, Lizenzen-Zeugs. Ähm, und mir fällt gerade auf, dass... Ne, ist okay. Ist okay. So. Okay. Also jetzt, jetzt kommt der entspannte Teil. Das war der harte Teil. Es tut mir leid, dass wir gerade so früh am Morgen schon so ein Stretching machen wollten. Ähm, oder mussten. Aber ich wollte das davor loswerden, weil ich auch, wie gesagt, jetzt zum Beispiel hier nicht im Discord Voice sein kann, weil eventuell tatsächlich da Trolle sind, die mir einfach nur schaden wollen und wenn ich dann mir irgendwie schaden lasse, kann mich das die Existenz im Endeffekt kosten. Ähm, so. Äh, ich würde mich vielleicht umbenennen. Ähm, lieber Herr Python ist äh, das Wort mit K. Ich würde mich umbenennen, wenn ich du wäre. Jedes Mal, wenn 
wenn jemand dich anschreiben möchte, dann wird seine Nachricht automatisch ähm, zurückgehalten. <lacht> ja, ist vielleicht nicht so clever im, im Chat äh, einen Namen zu haben, der schwierig ist. Okay, also fangen wir an mit den Fragen. Gut, also ich habe die ganzen Fragen mal unterteilt in Freizeit, in persönliche Fragen, in philosophische Fragen, in finanzielle Fragen, in das Arbeitsumfeld, in Prognosen und in geplante Serien, okay? Ähm, soll ich vielleicht mal in den Titel reinschreiben? Ach was, das wird schon. So, okay, also wir fangen an mit Freizeit, weil das so ein bisschen das... Jetzt, jetzt kommt der spaßige Teil, okay? Jetzt äh, alle wieder die nach oben und dann... dann mein Bart, ne? ähm, so, gut, okay, also, was für YouTuber guckst du? So, da muss ich mal nachgucken, ähm, ich mach mal hier bei mir YouTube auf, youtube.com. Okay, was für YouTuber gucke ich? Lass uns das mal nach... Also offensichtlich gucke ich mich. Ich werde mir nämlich gerade selber vorgeschlagen. Mein Livestream wird mir vorgeschlagen. Interessant. 162 Leute sind live aktive, äh, aktive Zuschauer. Das ist aber schön. Und äh, dann bekomme ich hier ganz, ganz komische Vorschläge. Hey, hey, was ist denn hier los? Okay, gehen wir mal in meine Abos. So. Okay, also wir haben hier oh, yeah, viele Abos. Also, was gucke ich? Rocket Beans TV gucke ich. Ähm, offensichtlich. Dann gucke ich, die habe ich eigentlich gestern nur abonniert, damit ich weiß, was da passiert. Game 2. Game 2 ist ein geiler YouTube-Kanal. Die berichten immer über Games im Endeffekt einmal die Woche und das ist wirklich, wirklich eine, eine schöne Show immer. Dann gucke ich Hand of Blood. Ähm, ja, kann man drüber denken, was man möchte. Ich gucke Valulis, ich gucke Simplicissimus eigentlich ganz gerne. Ähm, ich gucke äh, Mr. Wissen to Go gelegentlich. Last Week Tonight. Das kennen vielleicht viele nicht, aber das ist im Endeffekt die ZDF Heute Show, die ich übrigens auch gucke. Nur auf Amerika Art und Weise, ja. Äh, ist eigentlich relativ interessant, was da, vor allem wenn man, wenn man so nicht so wirklich weiß, was da drüben eigentlich gerade so wirklich abgeht. Und dann kommt der einfach her und sagt, hey, wir haben hier in, in der Stadt haben wir Krawalle und da draußen randaliert gerade jemand und sprengt irgendwas in, äh, ja, überall rum. Um, dann Tomari gucke ich hin und wieder mal, habe ich jetzt angefangen, ich habe ihn erst kennengelernt durch das Video, was wir zusammen gemacht haben und seither gucke ich ihn eigentlich ganz gerne, ist eigentlich echt cool. Um, dann The Game Theorist, falls ihr den kennt. The Game Theorist ist ein Kanal, der, um, der macht quasi Theorien zu Computerspielen. Um, manchmal macht er ein paar komische Computerspiele, wo ich nicht ganz dabei bin, aber er hat auch schon relativ coole Sachen gemacht. Um, die wirklich super sind. Dann die Frage ist eigentlich auch ganz cool. Dass die machen so ein paar psychologische Analysen im Endeffekt mit Live-Interviews und so weiter. Äh, gut, Steuerung F habe ich abonniert, damit ich quasi... Ah, lasst mich wieder das Overlay reinpacken, damit ihr wieder wisst, wo ihr mich überall abonnieren solltet. <lacht> ähm, genau, ähm, dann Steuerung F habe ich wie gesagt nur für die Dokus äh, abonniert, damit ich weiß, was da für Dokus bei rauskommen. Ähm, die gucke ich allerdings privat eigentlich quasi nicht unbedingt. Dann äh, Rocket Beans nochmal mit einem anderen Kanal von Rocket Beans, bei Rocket Beans. Ähm, dann MyLab natürlich, kurz gesagt natürlich. Äh, dann ähm, haben wir, was haben wir noch? Maxim gucke ich gelegentlich. Habe ich vorhin erst ein Video geguckt, das mache ich eigentlich ganz gerne so nebenher, wenn ich frühstücke oder sowas. Ist eigentlich immer ganz angenehm. Ähm, dann The Film Theorist, was im Endeffekt genau The Game Theorist ist, nur auf Filme. Oder auf Serien bezogen, äh, dann noch die englische Variante von kurz gesagt. Äh, Defcon hat einen eigenen YouTube-Kanal, kann ich jedem empfehlen. Wobei die Vorträge sind teilweise ein bisschen anstrengend, aber sie sind sehr ähm, interessant auf jeden Fall. Ähm, Cold Mirror muss sein, ähm, auch wenn ich sie nicht mehr unbedingt gucke immer, aber sind wir mal ehrlich, also die Harry Potter Sachen am Anfang, die waren schon echt sick. Dann äh, Peter McKinnon habe ich empfohlen bekommen von jemandem, ähm, von Andisch tatsächlich. Ähm, und der macht viel mit Fotografie, mit Videos, mit Filmen und der ist echt cool. Ähm, der hat es wirklich drauf. Von dem habe ich einiges gelernt, was ähm, Editing angeht. Einige Tricks auch gelernt, was man so beachten sollte, wenn man irgendwas cuttet oder so. Ähm, Gerade Color Grading oder sowas. Also das, was ihr seht, das ist nicht das Originalbild von der Kamera, sondern ich habe in OBS nochmal, also in, meinem, in, meinem Streaming, in meiner Streaming-Software habe ich nochmal ein bisschen... Ähm, ja, nochmal ein bisschen Color Grading quasi drüber gelegt, so dass es eben die Farben schöner rausbringt. Ähm, dann Daryl Talks Games, das ist auch nochmal so eine ähm, Psychoanalyse für Spieler, also quasi, warum zocken wir eigentlich? Finde ich super spannend. Dann Primer, Primer kann ich immer empfehlen, ähm, der macht eigentlich gesellschaftliche Analysen zusammen mit, ähm, also in Kombination quasi mit geilen Animationen. Super geil. Ähm, Free Blue One Brown sollte auch jeder kennen, der irgendwas mit Mathe macht. Um, ist auch sehr, sehr gut. Dann Videogame Donkey. 
Äh, der ist gelegentlich einfach immer mal wieder witzig. Dann Martin Sonneborn, äh, der macht immer so interessante ähm, naja, Vorträge. Der hat tatsächlich einen YouTube-Kanal, super witzig. Ähm, also ich, nicht politisch okay, aber die, die Art und Weise, wie er das Ganze vorträgt, ist einfach äh, sehr zynisch und das mag ich. Ähm, so, das gucke ich eigentlich hier, ist eine Abo-Leiche. Äh, Dr. Watson habe ich abonniert, ähm, wobei, wie gesagt, ich habe mit dem auf Twitter schon ein paar Mal geschrieben. Und ähm, ich gucke ihn persönlich relativ selten, muss ich sagen. Ähm, aber ich würde gerne was mit ihm zusammen machen. <lacht> ähm, dann AI and Games, den habe ich mal ab gefunden, habe ihn abonniert, ähm, habe aber noch nie ein Video geguckt, muss ich leider zu meiner Schande äh, zugeben. Dann Professor Dr. Christian Rieck habe ich ähm, abonniert und gucke ich leider in letzter Zeit auch nicht mehr. Ich gucke generell relativ wenig in letzter Zeit, aber mit dem wollte ich eben auch was zusammen machen. Deswegen dann natürlich den Chaos Computer Club, den ich abonniert habe. Dann ähm, Cold Fusion, das ist Cold Fusion. Weiß ich nicht mehr. Soviet Wombel, ganz, ganz wichtiger Kanal. Jedes Video ist einfach, okay, die neueren vielleicht nicht, wobei die neueren sind auch geil, aber die alten sind einfach unfassbar gut. Ähm... Um so, jetzt kommt, kommt gerade die Frage, welche ähm, Tutorial-Kanäle ich abonniert habe. Ich habe tatsächlich keine Tutorial-Kanäle abonniert. Ähm, habe ich wirklich, oder so, so lerne ich tatsächlich ähm, selbst relativ selten. Fragt mich nicht, warum ich dann selber Tutorials mache. Das, das macht einfach... Äh, <lacht> ähm, dann Semper-Video natürlich. Äh, oh, dann kommt hier ein bisschen Musik. <lacht> die hat sich auch irgendwie in meine Abos reingemogelt. Uh, Jane Animations, auch ein schöner Kanal, um, die macht immer Animationen und erzählt dabei irgendeine relativ interessante Geschichte. Um, dann noch mehr Musik, noch mehr Musik. Uh, ah gut, gut, okay, Filmanalyse habe ich abonniert, gucke ich aber eigentlich fast nicht mehr. Die TED Talks habe ich abonniert, wobei die in letzter Zeit echt seltsam geworden sind. Um, dann habe ich einen von euch abonniert, von der Community. Um, dann... Fitz. Ähm, der macht absolut nicht jugendfreien Humor im Gaming-Bereich. <lacht> ah, äh, noch mehr Musik. Hey, hey. Und dann werde ich inaktiv. Also da unten gucke ich quasi gar nicht. Ah doch, natürlich. Unleash und Live Overflow habe ich natürlich noch abonniert. Die gucke ich eigentlich. Warum sind die so weit unten? Das verstehe ich gar nicht. Äh, was haben wir noch? Two Minute Papers. Kann ich auch empfehlen. Ähm, ist ein Kanal, der regelmäßig über KI oder sowas ähm, redet und dort quasi neue Papers vorstellt und Vsauce natürlich, den kann man auch empfehlen. Ja, das sind eigentlich so die Kanäle, die ich wirklich äh, gucke und ich glaube, das reicht auch wirklich. Also ich bin mehr als zufrieden mit meiner Abo-Box, ähm, wobei ich wie gesagt auch nicht alles gucke, was in meiner Abo-Box landet, aber ich glaube, das geht jedem so. Ähm, die TED-Talks sind insofern seltsam geworden. Ähm, ich habe jetzt hier gerade ein Employing, also gerade in meiner heutigen Abo-Box, der wurde von neun Stunden hochgeladen, Employing Local Chickens as Climate Change Activists. Also die wollen quasi lokal Hühnchen ausrollen, um Klimawandel irgendwas, irgendwas zu machen. Ähm, was hat das mit Hühnchen zu tun? Keine Ahnung, das interessiert mich irgendwie nicht. Ich, ich weiß nicht, das ist irgendwie, ja, ist irgendwie ein bisschen seltsam. Okay, ähm, was halte ich von Ultralativ? Ultralativ kenne ich tatsächlich nicht. Ich habe davon gehört, aber ich habe... Warte. Ich habe keine Ahnung, was das ist oder wer das ist. Ich habe tatsächlich noch nie ein Video gesehen. Ähm, ja, okay. Das ist meine YouTube-Abo-Box. So. Um, okay, da kommt doch gerade eine Frage. Magst du die unten in die oder in den Discord reinstellen? Dann habe ich das alles im Überblick, weil der Chat rutscht immer mal wieder weiter nach oben und ich würde gerne so ungefähr in der Reihe bleiben. Um, einfach mal in den Discord Q&A-Kanal reinstellen. Da schaue ich dann nachher nochmal rein, wenn wir hier fertig sind mit den Fragen, die ich hier schon gesammelt habe. Wobei, wie gesagt, das sind viele, okay? Und ich will, ich will jetzt nicht, dass irgendwas zu kurz kommt. So, dann hacke ich die mal ab. Um, an alten Systemen. An was für alten Systemen habe ich da rumgebastelt bisher? Okay, also alte Systeme, ähm, meinte sowas, also soweit ich mich an die Frage nochmal erinnern darf, ähm, war sowas gemeint wie ähm, C64 oder sowas. Ähm, das war tatsächlich zu Zeiten, wo ich noch sehr, sehr jung war. Ich hatte in meiner Kindheit, das könnt ihr euch vielleicht nicht unbedingt vorstellen, aber in meiner Kindheit war es tatsächlich so, man hatte keine Handys, okay? <lacht> ähm, das ist irgendwie jetzt schon sehr komisch, das zu sagen. Ich hatte bis ich 14 war, glaube ich, oder bis ich 12 war, 13? 10? Irgendwo so um den Zeitraum habe ich mein erstes Handy bekommen. Ähm, und das war kein Smartphone, das war so ein, so ein altes Ding, natürlich. 
Und dann in, boah, ich glaube in der siebten Klasse kam der erste mit seinem, mit seinem iPhone oder sowas. Das war das allererste iPhone, was quasi frisch auf den Markt gekommen ist. Und ich habe dann drei Jahre später, glaube ich, mein erstes Smartphone gehabt. Ähm, und ihr müsst wissen, in meiner Kindheit war es tatsächlich jetzt nicht unbedingt so, dass man wirklich viel Zeit am Rechner irgendwie verbracht hat, weil Rechner waren damals echt nicht so cool. Okay, äh, das Coolste, was mein Rechner konnte, war Worms 2. <lacht> Ähm, das war ein Windows 98, das war tatsächlich meine erste Kiste und ich hatte damals von meiner Mom die Auflage, eine Stunde am Tag darf ich ins, an, an den Rechner, okay? Internet war da nicht drin, Internet hatten wir über Modem ähm, und Modem, also ich war zu dem Zeitpunkt auch noch so irgendwie so 12 oder sowas, 13 vielleicht, keine Ahnung. Ähm, und wir hatten damals tatsächlich ein Modem, was wirklich so so dieses einlog sound zeugs das, das war echt, das war eine Erfahrung. Und während man im Internet war, konnte man das Telefon nicht benutzen. <lacht> ähm, ja, das, das, waren, das waren interessante Zeiten. Äh, dementsprechend rumgebastelt habe ich an Systemen nicht so viel, weil ich, wie gesagt, damals noch sehr, sehr jung war. Angefangen habe ich eigentlich mit meinem, ja, nee, das war nicht mal meiner, mit Windows 98 und so ein bisschen im System rumgewurschtelt, so in der Registry ein paar Sachen rumgedoktert und dann geguckt, hm, was kann man noch machen, äh, kann ich irgendwas optimieren oder sowas, so, so Sachen habe ich dann auch schon gemacht, ähm, aber eigentlich war ich die meiste Zeit irgendwie in ICQ unterwegs oder dann als Worms 2 gespielt, so, so Zeug halt, ja, also wirklich rumgebastelt habe hab ich leider nicht, ähm, was ich irgendwie ein bisschen bereue, ja, ähm, gut, also, die, wie viele Stunden pro Tag verbringe ich am PC und mit elektronischen Geräten? Ähm, die Zeit am Tag, die ich mit Elektronik verbringe, korreliert stark, wenn auch nicht zu 100% mit meiner Arbeitszeit. Deswegen muss ich vielleicht zuerst mal aufräumen, wie viel ich eigentlich am Tag arbeite. Ähm, ich, also ich wohne mit meiner Freundin zusammen, das kommt nachher noch als Frage. Und sie geht eigentlich, naja, kommt darauf an, also sie hat Früh-, Mittel- und Spätschichten. Ähm, und ich gehe eigentlich immer, wenn sie aus dem Haus geht, gehe ich hier an meinen Rechner und fange an zu arbeiten. Es kann dann sein, dass ich noch nie mehr frühstücke oder nebenher irgendwie meinen Kaffee trinke, den ich übrigens heute schon getrunken habe, weil ich muss fit sein. Ähm, und genau, dementsprechend stehe ich, also gehe ich eigentlich so im normalen Tag, gehe ich um sieben an den Rechner und arbeite dann äh, ungefähr, bis sie wiederkommt, an, also wirklich am Rechner. Ähm, das heißt so ungefähr bis so 18 Uhr. 19 Uhr, 19 Uhr meistens, weil äh, sie ist im Labor tätig, ähm, und also im Biolabor und Corona und so, ne? also sie macht gerade Überstunden ohne Ende, ähm, auch wenn es so in den Medien rüberkommt, als wären die Leute absolut unterbelastet, äh, das bezieht sich nur auf die Maschinen, okay, also die Leute sind überbelastet, die machen Überstunden ohne Ende ähm, und deswegen eigentlich so, also von 7 bis 19 Uhr bin ich am Arbeiten, das sind so grob 12 Stunden, ähm, und danach chillen wir eigentlich so auf dem Sofa meistens und ähm, ich arbeite am Handy meistens so ein bisschen weiter. Und ja, <lacht> dementsprechend, ähm, ja, zwölf Stunden am PC meistens, ähm, beziehungsweise an vier Bildschirmen und dem Handy und der Kamera. <lacht> und äh, danach noch ein bisschen weiter am Handy und am PC. Ähm, am Wochenende ist es nicht unbedingt anders, heute ist Samstag, wie ihr wisst, und es ist ähnlich von der Arbeitszeit, beziehungsweise heute sogar noch ein bisschen länger. Ähm, am Sonntag schneide ich meistens noch was oder ähm, ja, mache irgendwie was Recherchemäßiges oder sowas. Dementsprechend bin ich meistens eigentlich so 14 bis 16 Stunden, kann man schon sagen, dass ich am, am PC oder am Handy hocke. Ähm, ja... Habe ich einen Ausgleich zu meiner PC-Zeit? Ah, genau, hier oben kam gerade noch die Frage, was ist mein Beruf genau? Ähm, okay, das, das kann ich jetzt gerade noch so ein bisschen... Lass, lass mich das direkt aufschreiben, das ist vielleicht gar nicht so uninteressant. Was genau ist mein Beruf? Weil ich habe nachher noch was, das ist im Endeffekt ähm, zu meinem Arbeitsumfeld. Was ich alles genau mache, will ich da so ein bisschen zeigen. Ähm, so, jetzt ist die Frage noch ein bisschen weiter gefasst. Hast du einen Ausgleich zu deiner PC-Zeit? Ähm, Aktuell sieht es tatsächlich bei mir aus, weil ich so im Aufbau bin und weil ich irgendwie davon leben muss, ähm, weil ich, wie gesagt, das Ganze hier Vollzeit machen möchte, ähm, dass ich wenig Ausgleich mache nebenbei. Ähm, ja, kann man, kann man nicht anders sagen. Ich mache oder ich versuche ein bisschen Sport zu machen. Ähm, ich versuche einmal am Tag zu meditieren oder einmal alle zwei Tage. Ähm, und ich gehe auch regelmäßig duschen, falls das als Ausgleich zählt. Ah, und ich koche ganz gerne. Ähm, 
Ja, und das ist, oh cool, um, und wir haben ein neues Mitglied. Herzlichen Dank, LB Productions. Um, das ist echt cool. Ja, um, also Ausgleich, wenn ihr solche Sachen als Ausgleich seht, dann ist das mein Ausgleich. Ansonsten habe ich nicht wirklich einen Ausgleich momentan, weil ich einfach sehr, sehr viel arbeiten muss. Aber ich glaube, das kann euch jeder YouTuber oder so bestätigen, dass er ähm, mehr hat als eine 40-Stunden-Woche. Definitiv weit mehr hat als eine 40-Stunden-Woche, weil man selbst auch für seinen Kanal und für sich verantwortlich ist. Das heißt, wenn man mehr macht, ähm, dann ist das eigentlich auch, dann sieht man das eigentlich auch immer direkt in den Zahlen. Also ich habe jetzt in der letzten Zeit versucht, meine Qualität ein bisschen hochzuschrauben, was ihr zum Beispiel an dieser Kamera hier seht. Ähm, und an meinem Vlog-Kanal, weil ich da versuche, das Ganze so ein bisschen auszulagern. Zudem komme ich gleich noch, ähm, warum ich da die ganzen krasseren Videos hinschneide und so weiter und warum ich das nicht auf dem Hauptkanal mache. Ähm, würdest du sagen, dass du PC-süchtig bist? Ging die Frage dann noch weiter. Also es war quasi eine, eine Frage. Ähm, so, jetzt, das ist schon fast eine philosophische Frage in meinem Kopf. Und zwar würde ich behaupten, dass wir in unserer Gesellschaft alle PC-süchtig sind. Zumindest fast alle, okay? Also jetzt mal die Leute, die quasi gerade auf die Welt gekommen sind, die Leute, die echt alt sind, sowas wie meine Oma oder sowas, ähm, also so alt sind sie jetzt auch nicht, aber die gehen nicht so regelmäßig an den PC, sind auch nicht so regelmäßig mit Messenger und so weiter unterwegs. Ähm, aber ansonsten würde ich behaupten, dass wir wirklich tatsächlich alle eine gewisse Abhängigkeit vom PC haben und dass wir von der auch nicht mehr unbedingt loskommen, weil einfach in unserer Gesellschaft alles auf PCs basiert und wir dementsprechend auch kaum eine Möglichkeit haben, wegzukommen davon. Also, ja, wenn man, wenn man sich mal den PC wirklich wegdenkt aus unserer Gesellschaft, dann haben wir schon bei den allerdringendsten Bedürfnissen, wie zum Beispiel Kackpappe, was man zu Corona ganz gut gesehen hat, ja, ähm, haben wir ein Problem, weil die nicht mehr hergestellt werden kann, weil das Shipping, also das, das Verteilen über LKWs, das Plan und so weiter, das ist alles PC-basiert, weil es Optimierungsprobleme sind. So, die sind alle PC-optimiert und so weiter und so fort. Wow, ich danke dir, Justus. Vielen, vielen Dank. Ähm, ja, die sind alle PC-optimiert und dementsprechend würde ich behaupten, also klar, das zieht sich natürlich noch weiter. Kackpappe meine ich Klopapier mit, Entschuldige. <lacht> ähm, genau, also ich würde behaupten, dass wir alle in einer gewissen Form PC-abhängig sind. Und wenn ich jetzt quasi mein, meinen ganzen Tag am PC verbringe, weil ich arbeite, dann ist das nicht anders wie bei vielen anderen Leuten auch. Also... Tatsächlich, die meisten Leute verbringen irgendwie Zeit mit ihrem PC während der Arbeit. Deswegen würde ich behaupten, dass wir als Gesellschaft vom PC abhängig sind. Aber ja, das ist nur meine Meinung. Das kann man natürlich definitiv anders sehen. Jetzt die Frage, was würde ich tun, wenn es keine PCs gäbe? Ich wäre auf jeden Fall kein Informatiker. Das wahrscheinlich wäre... Boah. Ähm. Tja. Ich wäre auch kein Gamer mehr, weil das mache ich auch ganz gerne in meiner Freizeit. Also ich zocke ganz gerne, ähm, aber das kann ich ja dann auch nicht mehr machen. Äh, ich wäre definitiv kein Sportler. Ähm also wenn ich im Mittelalter leben würde, dann wäre ich wahrscheinlich Schmied. <lacht> das wollte ich nämlich immer früher werden, ähm, beziehungsweise also früher, als ich äh, angefangen habe, gerade so zu zocken, dann dachte ich mir, boah, geil, wenn wir jetzt Mittelalter hätten, wäre ich Schmied. Das wäre cool. Ähm, aber... <lacht> Um, so, jetzt kam gerade noch die Frage, warum streame ich parallel nicht auf Twitch? Um, ja, die Frage ist eigentlich relativ leicht beantwortet, weil ich bei Twitch Affiliate bin und wenn man da irgendwo gleichzeitig anders streamt, also auf YouTube, meinen die tatsächlich, dann darf man das nicht. Okay. So, in welchem Bereich Informatik bin ich? Um, wisst ihr was? Schreibt die Fragen. Um, am besten noch alle in den Q&A-Channel in Discord, weil es geht so schnell nach oben, ich kann gar nicht so schnell die Fragen beantworten und ich will, dass die Fragen nicht so kurz sind. Okay. Interessiere ich mich für Sport und wenn ja, welche Mannschaft favorisierst du? Jetzt ist meine Frage an dich, derjenige, der die Frage gestellt hat, zählt auch E-Sport dazu? Weil das wäre so mein Sportinteresse vielleicht. Ähm. <lacht> okay, ähm. also Sport nicht unbedingt, E-Sport gelegentlich. Ich habe früher regelmäßig LoL gespielt, ähm, also League of Legends, für die, die nicht im Thema sind. Ähm, tatsächlich... Ja, in letzter Zeit spiele ich kein LoL mehr, dementsprechend ist auch mein Interesse an der LEC oder sowas runtergegangen. Aber ähm, ich war früher Fnatic-Fan tatsächlich, also für diejenigen, die damit was anfangen können. Ähm, dann war es mal eine Weile G2, dann war es wieder Fnatic, dann, keine Ahnung, sowas in die Richtung halt. Ja, so das, das was halt so Informatiker-like ist, ne? Okay, ähm, so, jetzt zu den Fragen. Ich habe da vorhin eine Frage gesehen, welche ähm, Spiele ich spiele. Hier ist tatsächlich eine Frage aufgekommen, erstes Computerspiel und was, also was mein erstes Computerspiel ist und was mein Lieblingsspiel ist. 
Ähm, mein erstes Computerspiel, jetzt ist ganz, ganz, ganz lange her, sollte eigentlich Worms 2 gewesen sein damals. Das war, ähm, ich weiß nicht, wer von euch Worms noch kennt, das sind wirklich solche, also wirklich wörtlich übersetzt Würmer, die krasse Knachen haben. Das ist ein 2D-Spiel, okay. Und ähm, dann schießen sich die Würmer gegenseitig ab. That's the game. Wir waren damals alle einfachere Menschen. Wir waren zufrieden, wenn sich Würmer gegenseitig in die Fresse geschossen haben. Es war absolut judenfrei. Ähm, es war absolut cool. Es hat mega Spaß gemacht, wenn man es mit Freunden spielen konnte. Und wir waren alle fucking gut mit dem, äh, mit dem geilen Seil. Aber ja, heutzutage sind wir anspruchsvoller. Und dementsprechend die Frage, was mein Lieblingsspiel ist, ist definitiv nicht Worms. Ähm, definitiv Witcher 3 aktuell. Wobei ich große, große Hoffnung auf Cyberpunk 2077 habe, Leute. Um, also ich habe Witcher 3 zweimal durchgespielt. Einmal habe ich um, Witcher 3 durchgespielt, als die DLCs noch nicht draußen waren. Ich habe es direkt gekauft, beziehungsweise sogar als Retail gekauft. Um, also wirklich als in der Verpackung ja, habe ich das vorbestellt. Und es kam dann auf den Erscheinungstag und ich habe es direkt gezockt. Um, ich habe 50 Stunden quasi außer Schlafen, also ich habe 18 Stunden gezockt, dann schlafen, dann wieder 18 Stunden zocken, dann wieder schlafen. Das habe ich 50 Stunden dann gemacht, dann hatte ich die Hauptstory durch, also ich war so angefixt von der Hauptstory, ähm, dass ich quasi nicht mehr aufgehört habe und habe auch keine Sidequests oder sowas gemacht und hatte es dann nach 50 Stunden ungefähr durch und ich kann das wirklich jedem empfehlen, dieses Spiel, das war mega geil. Jetzt zu Recht die Leute, die sagen, hey, du hast ohne die Hauptquest sowas von viel verpasst. Ähm, deswegen, genau, den Gedanken hatte ich natürlich auch. Und außerdem war ich so angefixt von der Welt, äh, dass ich nochmal spielen wollte. Da habe ich gewartet, ähm, bis, die, bis die DLCs alle draußen waren, die ich übrigens gratis gekriegt habe von meiner Retail-Variante. Also hier ein bisschen ohne sponsert Werbung jetzt. Aber CD Projekt Red, das war so geil. Ich habe einfach mit meinem normalen 60-Euro-Spiel für so einen Riesentitel, habe ich die DLCs einfach gratis dazu bekommen. Und dann habe ich, als die DLCs beide draußen waren, habe ich sie beide nochmal gezockt. Also, äh, was heißt beide? Aber ich, ich habe halt das Hauptspiel und die DLCs nochmal von vorne wirklich alles gemacht. Mit allen Nebenquests. Die komischen Fragezeichen habe ich nicht gemacht. Ähm, aber ja, dann habe ich tatsächlich alles nochmal durchgezockt. Und da habe ich dann nochmal ca. 200 Stunden reingesteckt. Habe dann noch wirklich alle Grand-Karten und so weiter gesammelt. Und äh, ja, das, das, das war eine geile Gaming-Erfahrung, Leute. Das war wirklich geil. Ja, und ich habe Hoffnung, dass das mit Cyberpunk wieder genauso schlimm wird. Also ich hoffe auf so einen Absturz, ähm, da werde ich dann wahrscheinlich zwei Wochen lang inaktiv sein. Oder ich mache es ganz clever, ich streame einfach Cyberpunk. Was haltet ihr davon? Ja, das, das wäre so, ähm, wär so die Überlegung, was ich machen könnte. So, ähm, okay. Das war die Frage. Äh, so, jetzt kommen wir zu dem Bereich zu mir. Ah, so, so, ich muss ein bisschen anders hinsetzen. Ähm... Da kommen wir nachher auch noch drauf, warum ich mich gelegentlich anders hinsetzen muss. Ähm, das ist, ist das bei Arbeitsumfeld oder ist das hier privat? Okay, also wie wohnst du? Ähm, ja, ich wohne zu Hause. <lacht> nee, ich, ich ähm, wohne in der Wohnung äh, mit meiner Freundin zusammen. Und ja, wir haben im Endeffekt hier, also das ist ein extra Zimmer hier. Ähm, das ist mein Studio. Und ansonsten haben wir noch zwei Zimmer, also Schlafzimmer, Wohnzimmer und eine Küche und ein Bad. Thanks, Captain, ob wir es, ähm, nee, also ich wohne in keiner WG, ähm, ich wohne auch nicht mehr im Studentenwohnheim, was ich ein Jahr lang gemacht habe, ich äh, wohne auch nicht mehr bei meinen Eltern, was ich, ähm, vor dem Studium gemacht habe und dann kurz nach dem Studium, weil ich, äh, natürlich umziehen musste wieder, ähm, ja, gut, das, ähm, ist eigentlich so die Frage. So, was sagten Familie, Verwandte, Freunde zu Beginn und jetzt zu deinen YouTube-Aktivitäten? Okay, ähm, die Frage ist relativ witzig, weil am Anfang war es eher so, ja, Hobby, hm. Also, ich meine, damals habe ich das ja auch nicht so regelmäßig gemacht. Damals wurde ich halt so ein bisschen belächelt, ähm, dass ich das halt so einfach als, als Hobby quasi gemacht habe. Das habe ich ja das habe ich ja eigentlich relativ, ähm, relativ lang gemacht, so. Ähm, Im Endeffekt habe ich... 2012 meine ersten Videos hochgeladen und dann habe ich 2014, Ende 2014, ähm, habe ich wieder angefangen und ja, seither mache ich das wirklich quasi regelmäßig, dass ich fast jeden Tag oder jeden Tag ein Video hochlade. Gelegentlich habe ich auch mal wieder Zeiten gehabt, wo ich jeden Tag zwei Videos hochgeladen habe, was ich mittlerweile nicht mehr mache, ähm, weil ich die Zeit anders besser nutzen kann, glaube ich. Und ja, ähm, was, was haben Freunde und Verwandte gesagt? Also am Anfang eigentlich nicht wirklich was. Sie haben mich halt einfach machen lassen. So, und haben mich halt ein bisschen belächelt und haben mich beglückwünscht, dass da ein bisschen was rumkommt und dass die Leute 
ähm, auch wirklich was, ja, was, was machen oder was, was gucken. Also, dass Leute auch wirklich bei mir auf dem Kanal sind und was gucken. Und dann ist es alles so ein bisschen irgendwie ein Selbstläufer geworden. Also, was heißt Selbstläufer? Natürlich ist es viel Aufwand, aber es hat sich irgendwie verselbstständigt. Wisst ihr, was ich meine? Es ist mehr geworden und mehr geworden und mehr geworden. Und plötzlich hatte ich dann irgendwie ein Sponsoring. Das war damals von, von der Hochschule. Um, und dort haben wir das erste Live-Event gemacht. Ich war fucking nervös damals. Oh, krass. Und um, naja, auf jeden Fall, danach haben wir den Discord-Server gegründet und dann hat sich so eine kleine Kern-Community gebildet. Die Leute sind teilweise mittlerweile bei mir in den, in den admin äh, rein drin, beziehungsweise in den Mod rein und in den Supporter rein drin. Und äh, dann hat sich das Community-Projekt gegründet und äh, dann wurde es immer mehr und dann sind plötzlich andere Sponsorings, andere YouTuber sind auf mich aufmerksam geworden ähm, und dann hatte ich plötzlich 100.000. <lacht> ähm, ja, und genau, also als ich dann quasi gesagt habe, ähm, ich will das Voll Vollzeit machen, da war ich, glaube ich, bei 70.000 bis 80.000 Abonnenten oder sowas. Ähm, das war, da, da hat meine Mom erstmal fett geschluckt, weil sie gemeint hat, jo, bist du dir sicher, also kannst du das wirklich finanziell dir leisten? Und zu den Finanzen kommen wir nachher noch, weil normaler Informatiker, wenn er, also ich habe Masterabschluss Informatik, ähm, müsst ihr wissen, ich habe studiert ähm, am KIT, was jetzt definitiv eine gute Uni ist, muss man sagen, ähm, kann ich, da kommt nachher auch noch eine Frage dazu, kann ich definitiv empfehlen. Ähm, und danach zu sagen, jo, man wird jetzt YouTuber, was ja eigentlich erstmal so denkt man zumindest, jeder machen könnte, ähm, das ist, das ist schon eine Aussage gewesen zu dem Zeitpunkt. Ähm, aber dadurch, dass ich halt auch noch Dozent jetzt bin, also erst geworden bin im letzten Jahr, ähm, an einer Hochschule, an einer Online-Hochschule, das heißt auch mit Video und allem drum und dran. Und ähm, ja, so, solche Sachen sind dann natürlich, da kann man dann davon leben. Äh, dazu kommen wir aber nachher dann noch. Und dementsprechend war meine Mom einigermaßen beruhigt. Ähm, meine Freunde haben mich am Anfang natürlich auch ein bisschen belächelt. Ähm, mittlerweile supporten sie mich megamäßig und gucken auch gelegentlich mal ein Video. Äh, Grüße gehen raus, falls ihr gerade da seid. Und einer von denen ist jetzt auch tatsächlich im Community-Projekt aktiv. Ähm, also mit dem habe ich zwar nicht so viel gemacht damals, aber ja, ähm, hat mich gefreut, dass du jetzt dabei bist. Und ja, also hat sich, hat sich definitiv gewandelt. Ähm, was echt schön ist. Also an alle, die mir zusehen, meine Mom guckt auch hin und wieder meine Videos, wobei sie eher den Vlog-Kanal guckt, weil der eher für allgemein alle gedacht ist. Ähm, die helfen mir dann auch tatsächlich mit, mit Ideen oder sowas. Ähm, und das ist wirklich schön, also wenn man diesen Rückhalt in der Familie auch hat. Oh, und ich merke gerade, dass die Musik weg ist. Ähm, ihr müsst mir sowas sagen, ich habe äh, keine Kopfhörer an gerade, weil ich selber die Musik nicht höre. So, was wollt ihr als nächstes hören? Nochmal, nochmal die geile Playlist hier, die ist geil, ja. Die ist, die ist wirklich gut. Ich kann die mal kurz posten hier, für die Leute, die... Das. So, das ist die Playlist, die wir gerade hören. Die ist echt cool. Ähm, okay. So, jetzt mache ich das wieder hier weg. Das Fenster stört. Okay. Gut. So, das, das ist eigentlich so die Frage. Wolltest du schon immer YouTube machen, beziehungsweise wann bist du auf die Idee gekommen? Also, äh, YouTube immer machen wollen geht bei mir nicht. Ähm, ich bin ohne YouTube aufgewachsen. <lacht> ähm, ich habe bis 2012 quasi keinen YouTube konsumiert. Muss man sich einfach so mal eingestehen. Um, und 2012 habe ich angefangen, selber Sachen hochzuladen. Also, ich habe ich hab quasi um, mit Mathe angefangen. Das, das waren tatsächlich meine ersten Videos. Und da, da gucken wir nachher zusammen rein. Okay, geht jetzt nicht weg. Wir gucken nachher zusammen eins meiner alten Videos, hat, dachte ich mir. Da kam nämlich auch noch eine Frage. Aber um, nein, ich wollte nicht schon immer YouTube machen. Ich wollte früher ursprünglich mal um, in Richtung Weltraum gehen, weil ich das einfach auch unfassbar faszinierend finde. Und... Ähm, wollte dementsprechend, also ich kann natürlich nicht äh, Astronaut werden, weil, ne, Brille. Und ähm, zumindest war es damals so, dass man das nicht machen konnte. Dementsprechend wollte ich eigentlich Luft- und Raumfahrt-Informatik machen. Also ich wollte, früher habe ich immer gesagt, ich will in die Bodenstation von, von, der, ähm, von der NASA oder sowas. Ähm, ja. <lacht> dementsprechend, da, YouTube wollte ich nicht immer machen, aber ich bin auf die Idee gekommen, als ich äh, weggezogen bin fürs Studium, da bin ich von, von Breisach ungefähr, bin ich nach Karlsruhe gezogen und habe dann eben äh, eine Nachhilfeschülerin zu dem Zeitpunkt gehabt in Mathe und die wollte ich halt nicht hängen lassen, die war ein Jahr lang und, oder halt ein Jahr unter mir und, und für, für die habe ich dann quasi gesagt, okay komm, ich mach weiter, ich äh, gebe dir einfach YouTube-Nachhilfe sozusagen und genau, ja, das war dann so, da habe ich angefangen. Dann habe ich erstmal eine halbe Ewigkeit nichts gemacht. Dann habe ich gesehen, 
Wie jetzt? 2000 Leute haben dieses Video gesehen? Okay, krass. Also ich habe wirklich drei Jahre oder so nicht reingeguckt und dann haben es irgendwie 2000 Leute, haben eins meiner Videos gesehen. Und ähm, das, war, das war beeindruckend. Da dachte ich mir, Mensch, äh, hast eigentlich gerade ein bisschen Zeit, hast nichts Besseres zu tun, machst noch ein paar. Kannst du Java machen oder sowas. Und dann habe ich mit Java angefangen. <lacht> so. Okay, äh, danke fürs Moderieren. Ähm, solche solche Spam-Fragen bitte nicht, bitte nicht stellen. Ich kann nicht auf alle Fragen gerade antworten. Ich versuche ein bisschen mitzulesen. Ähm, ja. Okay, so. Ähm, und was, was hätte ich getan, wenn YouTube nicht geklappt hätte? Ähm, naja, also YouTube sollte oder war eigentlich erstmal mehr als Hobby gedacht, also nicht als Vollzeitbeschäftigung. Deswegen, ich habe ja Informatik studiert. Ähm, danach wollte ich tatsächlich weitermachen, einfach ganz normal Informatik so. Und ähm, das stand auch lange auf der Kippe. Äh, ich hatte auch ein Jobangebot nach meinem Master und habe mir sehr, sehr lange überlegt, ob ich das machen soll oder ob ich es nicht machen soll. Ähm, habe mich dann am Ende für YouTube entschieden und das konnten die dann auch verstehen. Ähm, und ja, ich wäre dort im Endeffekt IT-Security, hätte ich was gemacht und ich wäre so eine Mischung aus Software-Development und IT-Security gewesen. Also ähm, ja, wäre wär cool gewesen auf jeden Fall. Ich mag die Firma auch heute noch, aber... Ich habe mich für YouTube entschieden, damit ich quasi anderen Leuten ähm, möglichst viel Wissen verbreiten kann. Und ja, das war so, das war so der Gedanke dahinter. So, ähm, warum habe ich YouTube gemacht und nicht Software Development? Das beantwortet, nee, eigentlich habe ich das, das gar nicht beantwortet. Ähm, okay, das ist jetzt eher so eine philosophische Frage. Ich denke, dass wir in, in der heutigen Zeit unser Internet, unsere ganzen... Fähigkeiten zwar schon gut nutzen, aber ich denke nicht, dass wir sie optimal nutzen, vor allem was das Bildungssystem angeht. Also ich meine, klar, natürlich macht es Spaß, wenn man sich abends mal eine gute Runde Hand auf Blatt gibt, ja? <lacht> Zu der Frage von vorhin nochmal. Ähm, aber ich denke, gerade im Bildungssystem fehlt uns da was und man könnte so viel effizienter lehren. Ähm, und natürlich ist es mir als YouTuber nicht möglich, Leuten denselben Support zu geben. Das wird auch oft bemängelt, wenn man an Online-Bildung oder sowas denkt. Natürlich habe ich nicht dieselben Möglichkeiten wie jetzt ein Lehrer. Das heißt, ich kann nicht mir deinen Source-Code durchlesen, weil ich einfach ähm, über 3000 Kommentare im Monat kriege. 3500 waren es, glaube ich. Ähm, 900 persönliche Nachrichten und so weiter und so fort. Ja. Aber was ich tun kann, ist die Thematik erklären, den Leuten ein bisschen in die Richtung helfen und wenn sie dann konkrete Fragen haben und das ist so das Geile, was ich mir eigentlich wünschen würde, wenn jemand konkrete Fragen hat, dann geht er einfach zum Lehrer hin und sagt, hey, Herr XY, können Sie mir mal bitte helfen? Und dann sagt der Lehrer, ja klar, ich habe ja Zeit, ich muss dir ja nicht mehr den Stoff beibringen, weil das macht ja der liebe Morpheus Online. So, und das ist so das, was ich... Ähm, was ich eigentlich anstreben würde, dass unser Bildungssystem langfristig sich in diese Richtung entwickelt. Weil schaut euch mal die ganzen Universitäten an. Ähm, die Professoren stellen sich Jahre für Jahre dahin und reden einfach genau dasselbe. Jedes Mal. Ähm, und sie sagen jedes Jahr genau quasi dieselben Folien. Klar, natürlich kann man sie ein bisschen anpassen oder sowas. Manche Sachen sind vielleicht nicht mehr aktuell, aber das kann ich ja mit meinen Videos auch machen. Ich mache dann einfach ein Kapitel raus und mache ein neues Kapitel rein oder ich mache einfach nur neue Kapitel rein, wenn der Rest immer noch wahr ist. So, ähm, und ähm, im Endeffekt sieht man das ja in meinen Videos. Die Dinger, die ich vor fünf Jahren aufgenommen habe und ich mache das jetzt schon wirklich fünf Jahre hier, ähm, sind immer noch zum Großteil aktuell. Klar, es gibt kleinere Änderungen bei manchen Sachen, aber die meisten Sachen, die für Anfänger irgendwie relevant sind, Python, äh, das, was man in der Schule dann auch wirklich macht, Algorithmen und Datenstrukturen, solche Sachen werden sich nicht ändern. Die können sich gar nicht ändern, außer es ändert sich fundamental was in unseren PCs. Und selbst dann müssen sie irgendwie gleich bleiben, damit die ganze Software noch läuft. So, und ähm, dementsprechend... Man könnte einfach hergehen und sagen, ich erkläre den ganzen Kram und die Leute kriegen wirklich Support in der Schule. Das heißt, der Lehrer kann sich die Zeit nehmen, kann Aufgaben kontrollieren, kann bei Aufgaben helfen, bei Verständnisproblemen helfen. Ähm, solche Sachen wären mega, mega geil. Ähm, und ja, deswegen habe ich mich dafür entschieden, für YouTube und gegen Software Development, ähm, was wahrscheinlich eher so eine idealistische Art und Weise ist, das Ganze zu sehen. Aber ich hoffe, dass ich so zumindest in die richtige Richtung 
und das Ganze ein bisschen lenken kann. Klar habe ich nur einen bedingten Einfluss, aber jetzt gerade durch Corona sind auch viele Lehrer tatsächlich auf mich zugekommen. Also ich habe tatsächlich, ich glaube, fünf oder sechs E-Mails bekommen von Lehrern, die gesagt haben, hey du, ähm, ich bin ab nächstem Jahr Informatiklehrer, ich habe noch nie was mit Informatik gemacht, ich lerne mit deinen Videos, kannst du mir Tipps geben. Da sind tatsächlich Lehrer auf mich zugekommen, die jetzt Informatik unterrichten müssen und das nicht äh, selber gemacht haben. Ja. Ähm, okay, wir haben ein Nightboard. Der funktioniert noch, das ist ja cool. Okay. Ja, also das, das so in die Richtung. Genau, ich beschreibe Flip Classroom, richtig. Um, und gerade die Armlehrer, ja, ich hatte damals auch in der Schule ein Jahr lang zweistündig Informatik, äh, was das Maximum war, was ich damals haben konnte, was echt traurig ist, wenn man sich das mal so überlegt. Mein damaliger Lehrer war Mathelehrer. Der hat davor, glaube ich, noch nie programmiert, der hat sich extra für uns Programmieren beigebracht oder extra für die Schule im Endeffekt, das Fach gab es schon ein paar Jahre. Und wir sind nicht weitergekommen in dem Jahr als äh, C-Sharp-Funktion, das war's. Ähm, ich mache ihm absolut keinen Vorwurf, er hat das Ganze gut gemacht, er hat uns auch wirklich unterstützt, soweit er konnte. Aber, und wir hatten auch wirklich Spaß in dem Informatikteil, muss man sagen. Aber, ja, es, ihr wisst, was ich meine. Okay. So, warum habe ich mit IT angefangen? Beziehungsweise wann und warum habe ich mit IT angefangen? Ähm, mit IT angefangen habe ich eigentlich, das war so ein fließender Übergang auch wieder. Ähm, ich bin da quasi reingerutscht, weil ich viel am PC war, früher schon. Das heißt, ich war am PC, ich habe angefangen irgendwie zu zocken. So, weil zocken einfach... Ja, das macht wahrscheinlich, machen wahrscheinlich viele junge Kerle immer mal wieder und viele junge Frauen wahrscheinlich auch. Ähm, so, und dann bin ich da so ein bisschen hängen geblieben und dachte mir, ja, ja Mensch, ähm, ein Kumpel hat das Spiel und hat es mir ausgeliehen und dann wollte er die CD wieder haben, logischerweise, und dann musste ich mir helfen, wie ich das jetzt zocken kann. So, und dann habe ich damals einen OCD-Crack runtergeladen und dann musste ich mich erstmal auseinandersetzen mit, boah, welche Datei muss man jetzt ersetzen und so weiter und so fort. Das ist schon Jahre her. Ähm, und dann habe ich mich ein bisschen damit auseinandergesetzt und dann hat es irgendwie angefangen, ja Mensch, könnte ich nicht vielleicht das Inventar unendlich groß machen? Oder kann ich nicht vielleicht anfangen rumzufliegen in Gothic? <lacht> Ähm, solche Sachen und ja, dann, dann bin ich ein bisschen ins Modding reingerutscht ähm, und dann habe ich, ähm, hab ich tatsächlich angefangen, beziehungsweise ich habe mit Outfit angefangen, weil mir jemand aus meiner Klasse damals hat mir eine ausführbare Datei geschickt ähm, und das war quasi ein Virus, der die ganze Zeit die Maus random hin und her bewegt hat und ich habe halt das Ding ausgeführt, ohne eine Ahnung zu haben ähm, und dann konnte man musste man das Ding mit dem Taskmanager, hätte man es wieder wegmachen können, der Taskmanager wurde aber automatisch immer beendet vom System. So, und äh, das fand ich dann super, super interessant und ähm, ja, das war dann so ein bisschen so mein, boah, ich will das auch lernen. Dann habe ich mit Autoid angefangen, die Sprache, ähm, und dann habe ich irgendwann für die Schule tatsächlich damals eine Webseite schreiben müssen. Also klar, man hätte auch einfach einen Baukasten nehmen können, aber ich fand es irgendwie cool und wollte selber was mit HTML, CSS, JavaScript machen. Da bin ich dann noch ein bisschen in das Thema reingerutscht, aber richtig objektorientiert habe ich erst programmiert mit ähm, im Studium tatsächlich, was super spät war. Ähm, aber ja, kann ich auch jedem empfehlen, das vielleicht vorher zu machen. Und... Genau, dann äh, bin ich im Endeffekt hängen geblieben und habe mir alles aufgesaugt, was ich irgendwie finden konnte. So, das, das, ja. Ähm, genau. Und ähm, warum habe ich damit angefangen? Eben, das ist im Endeffekt derselbe Grund. Also die Fragen sind quasi dieselben Antworten. So, was hätte ich statt Informatik studiert, wenn ich was anderes studieren hätte wollen? Ähm, die Frage ist schwer. Insofern, weil es mehrere Auswahlmöglichkeiten gibt. Also ich hätte vielleicht was mit Mathe gemacht, vielleicht aber auch in Richtung äh, Luft- und Raumfahrttechnik. Äh, das korreliert stark mit dem, was ich vorher gesagt habe, dass ich eigentlich früher was mit Luft- und Raumfahrt machen wollte, beziehungsweise eigentlich eher mit Raumfahrt, nicht Luftfahrt. Genau, das war dann auch der Punkt, der mich davon abgehalten hat. Es gibt tatsächlich, oder gab, ich weiß nicht, ob es den noch gibt, gab in Deutschland einen Studiengang, der hieß Luft- und Raumfahrtinformatik. Ich habe lange überlegt, ob ich den studieren oder das studieren soll. Ähm, ja... Ich habe mich für Allgemeininformatik entschieden, was in dem Sinne auch gut war, wenn man dann eben viel freier ist am Ende, was man machen möchte, weil man sich aussuchen kann, mache ich jetzt was eben in Luft- und Raumfahrtinformatik oder mache ich nur was in was völlig anderem, Machine Learning oder Cyber Security und so weiter und so fort, was ich zu dem Teil noch gar nicht kannte. Genau, ähm, ja, wie war das Studium? Ähm, das Studium war in den ersten paar Monaten erstmal so ein Schlag ins Gesicht. Weil 
Im Studium ist es anders als in der Schule. Ihr müsst euch das so vorstellen, ihr geht wirklich in die Uni und setzt euch dahin, dann kommt irgendjemand rein und ihr seid zu 600 da, also wirklich in einem Vorlesungsraum oder zu 800 oder sowas. Und sorry, ich muss hier kurz nebenher was trinken, ich rede sehr, sehr viel gerade. Das wird früh, früh leer sein, ich muss dann nachher gleich mal aufhören gehen. Okay, ähm, ja, also da kommt tatsächlich jemand her und sagt, hey, ähm, sehr, sehr viel auf einmal zu über 600 Studenten, du denkst ja einfach nur so, er kann es ein bisschen langsamer machen, der, der redet und schreibt schneller, als ich verstehen kann. Das muss man sich mal geben. Das ist, das ist was das haben Mathe-Dozenten äh, perfektioniert, also viele an der Uni, glaube ich. Ähm, <lacht> Aber ja, der, das war einfach nur abartig. Also der Kerl war super nett, der hat auch gut erklärt an sich. Aber ich habe es trotzdem nicht verstanden. Also ich glaube, es hat niemand verstanden damals. Ähm, und dann gab es halt noch die Tutorien. Ähm, da ging es dann. Da haben wir es dann so allmählich verstanden. Dann sind wir eben in so einer Lerngruppe gewesen. Ich weiß noch, wie wir damals noch in Skype, später dann in Teamspeak, zu, lass mich nachdenken, zu 14 oder sowas, saßen wir an einem Übungsblatt dran ähm, und haben am Ende alle so ungefähr 50% der Punkte bekommen. Also es war schon sehr, sehr hart. Also ich war jetzt nicht irgendwie so der Überflieger oder sowas. Ähm, weil einfach diese mathematischen Beweise, die waren echt, die waren echt zick. Also ich glaube, dass das an jeder Uni anders ist. Ähm, ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass es an jeder Uni dasselbe ist. Aber ja, am KIT war was schon, was schon krass. Ja, richtig, die Maßeinheit von Mathe-Dozenten ist Tafeln pro Stunde. Richtig, genau. Und irgendwann haben wir dann aufgegeben mitzuschreiben, ähm, haben gehofft, dass alles im Skript drin steht und ja... Wurden nicht enttäuscht, das Skript war zwar lang, aber wir haben es einigermaßen geschafft. Ich habe tatsächlich alle Prüfungen beim ersten Versuch geschafft, ich bin durch keine durchgerasselt. Ähm, ich habe aber auch immer sehr, sehr viel drauf gelernt, muss man sagen. Und ähm, ja, ich habe viel Zeit da reingesteckt in das Studium, wahrscheinlich mehr als man sollte. Ähm, Bachelor habe ich in Regelstudienzeit gemacht, das war ganz geil. Ähm, Master habe ich ein Jahr länger gemacht, ähm, was vor allem eigentlich daran lag, dass ich so Ende Bachelor, Anfang Master wieder angefangen habe ähm, mit dem ganzen, ich glaube die Musik ist ein bisschen zu laut, ne? Ähm, mit YouTube und so weiter. Ist die Musik zu laut? Gib mir mal kurz Feedback bitte. Weil dann mache ich das ein bisschen leiser hier. Ich glaube ein bisschen leiser hier. So sollte das eigentlich ganz gut aussehen. Ähm, soll ja nicht laut sein, es soll ja einfach nur ein bisschen Hintergrund gedudelt sein. Ähm, ne, also es war, es war ganz interessant, muss man sagen. Und... Ja, also es war, war auf jeden Fall eine krasse Erfahrung. Ähm, hat Spaß gemacht. Würde ich wieder tun. Ähm, ja. <lacht> okay, das war so mein, mein Studium eigentlich. Also wie gesagt, ohne eine, Lern ohne eine Lerngruppe wären wir vermutlich nicht durchgekommen. Also wir, wir sind da wirklich... Wir waren äh, viel und lange beschäftigt und wir haben auch sehr viel LOL gespielt, äh, statt, statt produktiv zu sein. <lacht> äh, ja, ähm... Fun Fact, ich habe nicht mit LOL als erstes MOBA angefangen, ich habe mit Smite angefangen, was so ein 3D-MOBA ist, was echt, sagen wir mal, schwierig ist, okay? <lacht> ähm, welche Fächer hatten wir im Studium, kommt jetzt gerade noch als ähm, Frage und das ist eigentlich so ein bisschen die nächste Frage, wo habe ich das alles gelernt, das Studium KIT? Ähm, also wir hatten nicht irgendwie solche Fächer, ähm, die wirklich jetzt Hacking oder sowas waren, sondern wir hatten recht allgemeine Fächer, wir hatten natürlich Algorithmen, wir hatten Grundbegriffe der Informatik, theoretische Grundlagen der Informatik, wir hatten Mathe, also besser gesagt höhere Mathematik 1 und 2, lineare Algebra 1 und 2, ähm, Statistik bzw. Stochastik. Ähm, wir hatten, was hatten wir noch? Wir hatten noch Numerik, Numerik war furchtbar. Ähm, also fanden andere nicht, aber ich fand es furchtbar. Wir hatten noch, ja und dann ist es eigentlich so ein bisschen in Richtung freiwillig gegangen. Programmierparadigmen hatten wir noch. Um, und dann die meisten anderen Fächer, es gab noch ein paar Pflichtdinger, aber wir hatten die meisten eigentlich um, danach, die wir wählen konnten einigermaßen. Und ja, das war, das war dann der spaßige Teil. Die, Anfang, äh, die paar ersten Semester, die waren nicht so spaßig, äh, danach wurde es dann richtig cool. Genau, wir hatten noch ähm, Pflichtwahlfach, also wir mussten quasi ähm, uns ein Ergänzungsfach suchen. Bei mir war das im Bachelor BWL und im Master äh, Bio. Um, was beides jetzt nicht unbedingt die beste Wahl war, wobei ich BWL vielleicht noch hin und wieder brauchen kann, aber Bio kann ich nicht wirklich brauchen, muss ich sagen. Um, okay, da kam gerade noch, welche Abi-Note hattest du? Bei mir war das, soweit ich weiß, eine 1.3 oder eine 1.2, aber die Abi-Note korreliert überhaupt nicht, also die hat nichts mit deinem, mit deinem Studium zu tun. 
So. Ähm, jetzt, wo habe ich das alles gelernt? Ähm, der theoretische Teil kommt aus, oder zum Großteil aus dem Studium, das ist richtig. Ähm, wobei ich nach dem Studium natürlich nicht aufgehört habe. Ich bin jetzt schon seit 2018 fertig. Äh, 2018 September war es, glaube ich, wo ich fertig wurde mit dem Master. Ähm, und ich habe danach natürlich nicht aufgehört. Also ich habe weiter gelesen, weiter ähm, eben Internet und so. Und ähm, daher kommen auch tatsächlich viele praktische Dinge, also Bücher, Artikel, äh, einfach ausprobieren. Die offiziellen Dokus sind ganz gut. Ähm, ja, kann ich das KIT weiterempfehlen? Das KIT ist eine anstrengende, aber sehr gute Uni und das muss man einfach auch so sagen. Gerade Informatik ist dort eine super Fakultät. Ähm, ihr habt die Auswahl zwischen sehr, sehr vielen Fächern, die sich aber auch leider sehr, sehr häufig ändern. Also ich war damals super traurig, ähm, weil Biosignale und Benutzerschnittstellen, ähm, eigentlich sowas, was wir jetzt in die Richtung dann mit der neuen Serie machen wollen, ähm, zumindest grob, ähm, das war... Ja, das war damals was, was ich unbedingt belegen wollte und ich habe es gerade noch so bekommen. Danach ist die Dozentin weggegangen und danach konnte man das Fach nicht mehr belegen. Das war ein bisschen schade, aber ja, das, das war ziemlich cool. Ähm, genau. So, jetzt die Frage, würde ich eher ein allgemeines Studium oder Cybersicherheit oder Cybersecurity oder IT-Security direkt als Studium empfehlen? Ähm, ja, das ist ein großer Punkt. Ähm, ich kann euch nur raten, im, also ich persönlich denke, da, also das ist nur meine Meinung, ich bin da nicht unbedingt der beste Experte dafür, weil ich nur allgemeine äh, Informatik studiert habe. Ähm, wenn man allgemeine Informatik studiert, kann man immer noch alles machen. Also ich habe zum Beispiel mich im Master spezialisiert, also beim KIT, auch wieder KIT, ähm, das kann überall anders anders sein, aber beim KIT gab es eben die Möglichkeit, dass man sich spezialisiert im Master. Und ähm, ich habe im Endeffekt Machine Learning gemacht als ein Ver Vertiefungsfach und ich habe Cyber Security als ein Vertiefungsfach gemacht. Das heißt, ich hatte viel Krypto, ich hatte viel Security, IT Security Management, den ganzen Kram. Und äh, dadurch habe ich, weil ich auch die Masterarbeit in dem Security Feld gemacht habe, habe ich auch den Doppelmaster. Das heißt, ich habe jetzt nicht nur den allgemeinen Informatik Master, sondern ich habe IT Sicherheit und allgemeine Informatik. Und dadurch kann ich quasi beides machen. Also ich könnte mich jetzt auch auf einen Job für IT-Security-Master bewerben. Ähm, und ich kann allgemeine Informatik, also Software-Development und so weiter machen. Und selbst wenn man nur allgemeine Informatik hat, kann man auch trotzdem eigentlich alles machen. Ähm, dementsprechend, äh, ja, sollte das eigentlich machbar sein. Also ihr könnt dann tatsächlich mit einem allgemeinen Informatikstudium alles hinterher machen, während wenn ihr Cyber Security macht, müsst ihr euch eventuell erst umschulen, wenn ihr jetzt zum Beispiel Machine Learning oder sowas machen wollt. Da bin ich mir aber nicht sicher. Aber wie gesagt, also bei, bei mir ist es jetzt so, ich habe beide Masterabschlüsse, also quasi Doppelmaster gemacht und das ist schon ziemlich cool. Ähm, ja, weil man da eigentlich mit nicht, also ich habe nicht mehr Fächer oder sowas belegt, sondern ich habe wirklich mit den Fächern, die ich belegt habe, quasi alles oder fast alles im Bereich Security gehabt und dadurch ähm, natürlich da äh, sozusagen Doppelmaster gehabt. Okay. So, Lieblingsfächer in der Schule. Ähm, in der Schule war das Mathe, definitiv. Kann man nicht anders sagen. Und dann war die Frage noch, hattet ihr Französisch? Und wenn ja, wie fandest du es? So, ähm, ich wohne und habe immer gewohnt relativ nah an der französischen Grenze. Das heißt, ich hatte sogar schon in der fucking Grundschule Französisch. Nicht richtig mit, äh, mit allem drum und dran, so mit Schreiben oder sowas. Aber wir hatten... Ähm, damals tatsächlich auch Französisch in der Grundschule. Und ich weiß noch, wie unsere Lehrerin versucht hat, uns beizubringen, dass Fenêtre Fenster heißt. Und ich habe es einfach nicht gerafft. Ähm, aber ja, also Französisch war nie meins. Äh, ich kann immer noch ein paar Brocken Französisch. Ich kann es, glaube ich, lesen einigermaßen. Sprechen kann ich es nicht mehr, ähm, weil ich es auch, sobald ich konnte, abgewählt habe. Also das war bei mir in der 11. Klasse. Ich habe noch 13 Jahre gehabt. Ich war der letzte G9-Jahrgang. Ähm, und ich konnte... Genau, also ich konnte mal etwas Französisch sprechen. Ich kann es jetzt wahrscheinlich nicht mehr, außer so einzelne Wortfetzen. Und ja, ähm, ich glaube, ich könnte es noch lesen, aber verstehen wahrscheinlich auch nicht mehr. So. Uh, okay, okay, ja. So, kann ich mehr als Deutsch und Englisch. Das geht ungefähr in dieselbe Richtung. Wie gesagt, ich kann oder konnte mal ein bisschen Französisch. 
Ich hatte tatsächlich in der Uni, da gibt es solche ähm, allgemeinen Module, da habe ich ein bisschen recht gemacht, aber ich hatte dort auch tatsächlich Schwedisch und Italienisch als Grundkurs. Ähm, Schwedisch habe ich tatsächlich danach noch ein bisschen weiter gelernt, aber ich kann es nicht mehr. Also das heißt, da würde ich auch, und ich hatte Latein natürlich in der Schule. Latein könnte ich wahrscheinlich immer noch äh, übersetzen, aber Latein lernt man nicht zum Sprechen. Also man lernt nicht Latein zu sprechen, sondern man lernt nur Latein auf Deutsch. Ähm, was ich übrigens wirklich empfehlen kann, Latein ist eine tolle Sprache, die sehr, sehr logisch ist. Ähm, aber sprechen kann ich wirklich nur Deutsch und Englisch. Also das und da würde ich nur ähm, naja, mir nicht mehr zutrauen. So, jetzt äh, gehen wir in den Bereich Philosophisches oder Finanzen oder Arbeitsumfeld oder Prognosen. Ich würde sagen, wir machen erstmal Arbeitsumfeld ähm, und Prognosen und dann Finanzen und dann Philosophisches und dann gehen wir zu den geplanten Serien. Okay, du hast da Fragen zurückgelegt. Wann behandelst du diese? Hol mir das. Ja, bitte schreibt mir die äh, in den Discord Q&A. Ähm, oh, oh, holy shit, sind das viele. Holy shit, okay. Ähm, danke, Nico, dass du zusammenfasst aus dem Livestream. Ähm, ja, wir müssen, wir müssen da mal nachher gucken, wie viel ich davon noch behandeln kann, okay? Jetzt machen wir erstmal die, die wirklich früh kamen. So, äh, Arbeitsumfeld. Wann kommt dein verdammter Playbutton? Der Playbutton äh, ist so eine Sache. Ähm, ich habe den erstmal bei YouTube anfragen müssen, also beim Support anfragen müssen, ähm, die haben dann überprüft, ob ich wirklich zugelassen bin für den Play-Button und ja, der ist jetzt auch zugelassen worden und ich habe ihn bestellt. Das heißt, der kommt, aber der ist noch nicht da und äh, ja, ich werde den auf Instagram und auf Twitter posten, selbstverständlich, wenn ich ihn habe. Aber noch ist er nicht da. Ähm, Fun Fact, man kann so viele Play-Buttons bestellen, wie man will. Wusstet ihr das? Also ich hätte jetzt zum Beispiel für meinen Kanal auch mehr als einen Play-Button haben können, falls ich zum Beispiel mehr als einen ähm, Arbeits- oder mehr als ein Studio habe, hätte ich tatsächlich mehr haben können. Aber ähm, ja, ich habe nur dieses eine Studio hier und ich glaube, das ist auch eigentlich ganz geil hier. Also ich, ich mag mein Studio, muss ich sagen. So, ähm, die Streams werden automatisch hochgeladen. Das macht YouTube automatisch. Du kannst immer jeden Stream, außer ich sage was anderes, aber du kannst den immer direkt nachgucken, ähm, wenn er fertig ist. Das rendert YouTube bei sich auf dem Server und die sind dann alle verfügbar. So, wie viele Leute schreiben die? Haben wir eigentlich schon geklärt. Um, also es waren 3500 Kommentare ungefähr im Monat, wenn man Vlog-Kanal und den normalen Kanal zusammenrechnet und dann ca. 900 PNs auf Discord und 300 E-Mails. Und dann noch die auf Twitter und Instagram, die ich nicht zähle, weil ich äh, nicht mal wusste, dass es die Funktion gibt. Ups. <lacht> um, wo ich nicht antworte, ist WhatsApp oder andere Messenger, außer ihr seid in, äh, bei Patreon. Bei Patreon, da antworte ich auch auf Telegram, beziehungsweise da gibt es eine Telegram-Gruppe, aber ansonsten antworte ich nicht auf die Messenger. Also bitte nicht anschreiben, weil wie gesagt, ich boykottiere WhatsApp, da werdet ihr keine Antwort von mir bekommen, garantiert nicht. Uh, der erste Play-Button ist kostenlos. Der zweite, dritte, vierte, fünfte, sechste, siebte, achte, neunte, zehnte, die kosten was. Um, ja. So. Jetzt, was ist deine Antwort auf, ich habe ja nichts zu verbergen von Freunden, Bekannten, wenn es um das Thema Datensicherheit geht. Also ich muss sagen, mein Bekannten- und Freund Freundeumfeld ist eigentlich sehr aufgeklärt, die wissen, dass das nicht so ist. Äh, bei Familie kann das mal so sein, dass die sowas sagen. Äh, meine Mom ist mal in die Richtung tendiert so ein kleines bisschen, aber da habe ich dann gesagt, du schau mal hier, ich erzähle dir mal, was alles passieren kann. Und dann habe ich ihr erzählt, was ich alles mit ihren privaten Daten machen könnte. Uh, und dann hat sie es relativ schnell verstanden. Also ich versuche den Leuten dann, ich versuche die Leute aufzuklären, wenn sie wirklich daran interessiert sind. Und ähm, nee, die Antwort ist nicht, sie haben ein langweiliges Leben, sondern ähm, auch mit privaten Daten, wie zum Beispiel Fotos oder sowas, kann sehr, sehr viel gemacht werden. Ähm, ich erwähne da jetzt einfach mal nur die Deepfakes, okay? Da könnte man echt ekelhafte Dinge tun. Ähm, und ja, private Daten, sowas wie... Ähm, Adresse oder sowas, das reicht schon aus, um dann mehr Informationen über die Person zu kriegen und dann wird das Ganze schwierig. Also, äh, ja. So, ich habe keine Ahnung, was die weiteren Play-Buttons kosten. Ähm, und würde ich eher FH oder Uni empfehlen für Informatik, ist die, die Frage ist relativ interessant. Ähm, wenn du eher praktisch veranlagt bist, eher FH. Wenn du Uni machst, bist du halt eher theoretisch. Also theoretisch, Uni, praktisch, FH. Um, so, Try Hack Me, natürlich kenne ich, äh, genauso wie Hack the Box, Wollenhub, äh, ja, solche Sachen. Bin ich ein Freund von Bootstrap? Ja, ähm, finde ich gut, finde ich an sich angenehm. So, okay. 
Gut, ähm, dann was ist meine Distro und was habe ich für einen Desktop? Ich benutze Arch Linux, by the way, I use Arch, ähm, und ich nutze Cinnamon als Desktop-Umgebung. Das heißt, äh, ja, eigentlich relativ langweilig, wenn man so möchte. Es gibt coolere eigentlich, aber ich weiß nicht, ich finde die irgendwie angenehm. Ich habe mir da alles eingerichtet soweit, also ich habe wirklich alles bis zum, bis zum Tode optimiert. Ich habe auch mittlerweile eine Serie draußen für die Patrons, die ist noch nicht auf YouTube, die kommt noch äh, zu AutoKey ähm, oder AutoKey. Auf jeden Fall so eine Software, wo man halt quasi alles automatisieren kann. Und ich habe, äh, Sekunde, ich halte das Ding mal in die Kamera. Ähm, hier, eine Tastatur. Da seht ihr da hinten diese G-Tasten. Ja, das ist die Logitech G910. Ähm, keine Werbung hier an der Stelle. Aber ich wollte auf jeden Fall eine Tastatur mit, mit seitlichen Tasten. Also links von der Steuerungstaste sind noch weitere fünf Tasten. Und das brauche ich, brauche ich ganz, ganz dringend, weil ich damit durch meine off offenen Tabs im Browser durchswitche. Um, dann gibt es einen, der macht mir den Explorer auf, dann habe ich, also es sind insgesamt 10 Hotkeys, um, ich werde euch jetzt nicht erzählen, was ich da alles genau gemacht habe, aber einer macht zum Beispiel automatisches Update, einer macht ein automatisches Backup, uh, einer halt alles durchoptimiert, okay, einer öffnet mir mein Aufnahmeprogramm und so weiter und so fort, also das ist halt super, super geil. Ja, um, okay, das ist so zu, meiner, um, zu meinem Desktop. So, dann kam die Frage, ähm, um, bist du ein Fanboy von Hardware-Marken und wenn ja, warum und wenn nein, warum nicht? Ähm, Hardware-Marken beurteile ich immer. Wow, vielen Dank, Edwin, ähm, dass du Early Access gemacht hast. Ähm, das, ja, kannst mal in den Community-Beiträgen nachgucken, da kriegst du dann Early Access auf die ganzen Serien. Ähm, okay, also, Fanboy von Hardware-Marken, ich beurteile das immer, wenn ich mir wirklich eine neue Hardware kaufen muss oder möchte. Was ich eigentlich seit, boah, seit sehr langem immer mache, ist, ich kaufe mir immer Nvidia Grafikkarten. Das hängt aber eigentlich eher damit zusammen, dass ich, ähm, ja, dass ich halt CUDA extrem mag. Also die ganzen Machine Learning Dinge, die funktionieren auf Nvidia Grafikkarten wunderbar, während sie auf AMD Grafikkarten nur so dahin tröppeln, okay? Und die sind halt einfach nicht optimiert. Ähm, dann AMD Grafikkarten sind wunderbar zum, ähm, weil sie günstiger sind, einfach zum Bitcoin meinen oder sowas, aber das mache ich persönlich nicht, ihr kennt meine Meinung dazu, ich finde das Proof of Work zumindest in der Form, wie es bei Bitcoin äh, der Fall ist, dass es einfach echt nicht gut ist und ähm, ja, deswegen eigentlich bei mir immer Nvidia, also aktuell habe ich eine GTX 1080 drin, ähm, aber die wird wahrscheinlich ersetzt werden, wenn ich eine, wenn die Dreierreihe rauskommt, also 3080, falls sie wirklich so heißen, oder 2100 irgendwas. Äh, ich habe die 2080er habe ich übersprungen, ähm, die 3080 werde ich mir dann holen. Ja, ähm, warum brauche ich eine neue Grafikkarte? Ganz einfach, äh, weil es, weil es laggt. Also ich habe, ich, ich nehme, die Kamera hier nimmt auf echtem 4K auf. Und wenn ich das editiere, muss ich momentan in 1080p editieren und dann im Nachhinein noch die Projekteinstellung auf 4K wieder hochschrauben und dann halt gucken, ob alles funktioniert soweit, weil ich nicht in 4K editieren kann und rendern äh, funktioniert auch nicht so richtig. Ähm, deswegen brauche ich auch demnächst mal einen neuen Prozessor, der ist aktuell in Intel, ähm, wo wir gerade wieder beim Thema sind, bin ich Fan von Hardware-Marken. Intel oder AMD ist mir relativ egal, Intel war zu dem Zeitpunkt deutlich besser, als ich mir geholt habe, es sind Intel Xeon 1230 drin, ähm... Und ja, natürlich habe ich meinen PC selber zusammengebaut, das ist ganz klar. Aber da bin ich absolut kein Fanboy. Aktuell ist es einfach so, dass AMD Intel den Arsch aufreißt. Wortwitz, Entschuldigung, ähm, kann ich mir nicht verkneifen, aber der ist einfach so, so cool. Ähm, nee, aber nächstes Mal, also zumindest so wie es aktuell aussieht, würde ich mir wahrscheinlich eher einen AMD holen, weil die einfach günstiger sind und mehr Leistung haben. Ähm, <lacht> Jetzt einfach 10 Leute instant aus dem Stream geliebt. <lacht> Ah, ja. Ähm, für Content Creator ist AMD aktuell ein bisschen besser, ja, würde ich sagen, weil sie einfach mehr Kern haben und mehr, mehr eben können. Äh, zu Videoschnitt sage ich nachher noch mehr. Wenn wir tatsächlich das Video editieren, was wir hier aufnehmen, um 14.30 Uhr. Wenn ich da noch Stimme habe. Hoffentlich habe ich noch Stimme. Okay. Ähm, so, Hardware-Marken bei, ähm, bei der Kamera, Black Magic. Aktuell die Kamera hier, Black Magic, Black Magic Cinema 4K. War mir eigentlich völlig egal, was ich für eine Kamera habe. Ähm, weil, ja, sie muss halt einfach geil sein. Und ähm, bei, bei der Black Magic ist es so, die ist auf Videos optimiert, auf Film. Und ja, das ist eigentlich auch so der Hauptgrund, ähm, während sie quasi nicht für Fotos geeignet ist. Ähm, ich persönlich mache aber quasi nie Fotos, beziehungsweise, ja, ja, nee, also ich mache eigentlich nie Fotos. Ich mache eigentlich immer nur Videos und ich benutze das Ding hauptsächlich oder ich habe die Kamera noch nie privat benutzt. Ähm, deswegen, und ich werde sie auch eigentlich nicht privat benutzen, deswegen, ja, also... 
wollte ich was für Video optimiert. Äh, bei Bildschirm ist es so, der ist von LG, der ist von BenQ, der ist von BenQ und der ist von ASAP. Ähm, also nein, da auch nicht. Und äh, Mikro, gut, Mikro bin ich ein bisschen Fan, muss ich sagen, ähm, weil Rode einfach wirklich geile Mikros macht. Und ähm, witzigerweise mein, mein Headset, meine Maus und meine Tastatur sind alle von Logitech. Ähm, was aber nicht heißt, dass ich ein Fanboy von Logitech bin. Ähm, eigentlich gar nicht. Äh, die, das Headset ist eigentlich geil, weil es ist kabellos und es ist 7.1. Und das waren so die beiden Dinge, die ich haben wollte, weil ich ähm, häufiger mal Konferenzen habe, also Besprechungen habe. Und ich bin tatsächlich immer am Rumlaufen, wenn ich irgendwie äh, Konferenz habe oder wenn ich mit irgendjemand rede. Außer ich mache natürlich Video dann nicht. Aber es ist sehr, sehr komisch. Ich laufe in meinem Kreis oder laufe vorwärts, rückwärts oder sonst irgendwas. Das ist eine super schlimme Angewohnheit. Auch beim Lernen habe ich das immer gemacht, hin und her laufen. Ähm, weil ich sonst den ganzen Tag einfach sitze. Ich sitze jetzt auch schon wieder den ganzen Tag und das ist... Oder was heißt den ganzen Tag? Ich sitze erst seit zwei Stunden oder sowas. Aber trotzdem. Also ich laufe bei, bei Besprechungen immer hin und her, weil da kann ich es halt. Und deswegen ist ein kabelloses Headset geil. Ähm, außerdem höre ich ganz gerne Musik. Ähm, das heißt, wenn ich irgendwas mache, also irgendwie recherchiere oder was lese oder sowas, dann höre ich immer Musik und ich bin immer am im Rechner. Also kabelloses Headset it is. Und dann kann ich auch mal in die Küche gehen und kann mir dort was zu snacken holen. Oder kann mir, übrigens sind meine, sind, ist die Anzahl meiner Snacks leider sehr hoch gegangen, wenn ich ein kabelloses Headset habe. Weil ansonsten muss ich mir immer überlegen, hm... Ziehe ich jetzt mein Headset ab und gehe was zu essen holen oder lasse ich mein Headset auf, hole mir aber dafür nichts zu essen. Die wahren Probleme des Lebens. Ja, ähm, richtig, auch beim Zähneputzen laufe ich rum, ist furchtbar. Ähm, höhenverstellbarer Schreibtisch wäre wirklich geil, ja. Ähm, funktioniert allerdings bei mir nicht so richtig, weil ich habe so einen fetten Eckschreibtisch, weil ich extrem viel hier drauf habe. Ähm, also wie gesagt, hier vier Bildschirme, ja, das ist das, ist das eine und die sind wirklich alle tight. Also da, da ist wirklich mit Kabel und so weiter... Ähm, ist leider sehr, sehr eng alles gemacht, weil die da oben, die sind gerade so auf maximaler Länge. Dann ähm, die Softboxen hier an der Seite, die Licht machen und das Licht hier, ähm, das Licht hier steht fucking instabil, weil kein Ständer dabei war. Ich benutze meinen alten Mikrofonständer für das Licht, also es ist alles so ein bisschen zusammengeschraubt, okay? Und äh, ja, hier liegt ein Haufen Zeug rum, an dem ich gerade arbeite, was wir nachher auch noch im Video sehen werden. Ähm, deswegen funktioniert das nur so bedingt gut. Aber höhenverstellbare Schreibtische sind super geil. Ähm, welches Handy nutze ich? Ich habe ein Motorola, ähm, One Vision heißt das Ding, 300 Euro, super günstig und ist echt ein gutes Teil, muss ich sagen, also ich bin relativ zufrieden. Ja, ähm, gut, das ist so viel zum Headset, äh, bei der Maus war es einfach so, ich wollte eine Maus, die auch unter Linux problemfrei funktioniert und trotzdem kabellos und kabelgebunden sein kann und das hatte irgendwie nur die und die hatte auch gute Rezensionen, die anderen hatten alle irgendwie äh, so ein paar Probleme, genau und bei der Tastatur. Wie gesagt, ich wollte eine mechanische Tastatur haben, die zudem noch diese G-Tasten, also nicht unbedingt G-Tasten, aber eben diese Tasten links von der Steuerungstaste hier, dass die auch noch drin sind. Und deswegen habe ich da halt einfach die Tastatur hier genommen. Ähm, wobei, da gibt es natürlich noch andere, aber ja. So, ähm, mein Handy habe ich nicht geroutet. Nein, das ist einfach ganz normales Android. Ich benutze es aber auch nur beruflich. Also ich, be oder was heißt nur beruflich, aber privat fast nicht. Ähm, ja. Okay, was denke ich zu Kryptowährung? Es gibt so viel von Kryptowährung. Genau, ich meine Makrotasten. Es gibt so viel zu Kryptowährung, was ich zu sagen habe. Das fürchte ich, kann ich leider nicht so machen. Schau mal auf dem Vlog-Kanal, da werde ich dann ein Video dazu machen. Das ist gut, dass du sagst. Warte, lass mich aufschreiben. Wo wir gerade zu einer anderen Frage kommen. Wie organisierst du dich? Ähm, Gebt mir ganz kurz, dann zeige ich euch das. Also, ähm, Kryptowährungen. Okay. So, das darf ich euch nicht zeigen, da sind noch private Sachen drin. Das darf ich euch zeigen. Okay, da sind wir gerade. So, äh, lasst mich kurz gucken, ob da wirklich nichts Privates drin ist. Ja, okay. Ähm, so, jetzt schalten wir mal ganz kurz um. Okay, also ihr seht hier, ähm, ich benutze eine To-Do-Listen-App. Und ähm, ja, da schreibe ich tatsächlich alles mal rein. Und das ist unfassbar viel mittlerweile. Also wir haben hier tatsächlich... 96 im Eingang, das sind die Dinger, die ihr mir so live erzählt, ja, was ich, was ich quasi machen könnte mal als Videoidee und so weiter und so fort, äh, als Serienidee, dann haben wir hier eben das, was ich heute dringend tun muss, was auch noch zwei Aufgaben sind, wobei eine davon ist, glaube ich, nicht so wichtig, äh, dann haben wir hier Einkaufszettel, gut, das ist privat, aber mein Gott, jeder hat einen Einkaufszettel, okay, ähm, dann, was ich täglich mache, machen sollte, was ich monatlich machen sollte, was ich für ein Deployment machen muss, also wenn ich quasi einfach, ähm, 
wenn ich einfach hergehe und sage, ja, jetzt äh, bringe ich eine neue Serie raus, an wen muss ich die alles schicken? Weil ich habe Leute, die mich auf äh, Patreon unterstützen, die kriegen die Serien natürlich früher. Ich habe äh, Leute, die ähm, mich so, also quasi über ähm, YouTube unterstützen, die müssen die Serie irgendwie bekommen und dann muss ich die Serie natürlich noch auf YouTube hochladen, muss die Text ändern und so weiter und so fort. Da sind Haufen, Haufen Sachen dabei. Äh, der Prozess ist einfach riesig, deswegen habe ich mir hier eine To-Do-Liste geschrieben, damit ich auch nichts vergesse. Dann eine serien liste was ich als nächstes machen möchte. Eine special prio liste wobei die mal wieder hart überarbeitet werden müsste. Ähm... Und da steht auch nicht alles drin, also das ist leider so ein bisschen das Problem. Und ich habe auch für heute, wie ihr sehen könnt, hier Arbeitsumfeld, das sind noch die, die Fragen zu meinem Arbeitsumfeld, die ihr mir gestellt habt. Ja, das ist so, ähm, das ist so das. Also das, das, da ist wirklich sehr, sehr viel dabei. So, ähm, okay, jetzt gehen wir wieder auf mein Gesicht zurück, dann kann ich da nämlich wieder zurückgehen. So, okay, also das ist so also ein bisschen äh, die Antwort darauf. Okay. Genau. So, was war mein erstes Betriebssystem? Das habe ich vorhin schon beantwortet. Das war Windows 98. Ähm, ja, ich, also, wobei... Windows 95 war eigentlich auch mal vorhanden, aber nicht auf meinem PC. Ich habe damit ein bisschen was gemacht. Ähm, verdammt, okay. Ähm, <lacht> Freerider, ähm, magst du mir die Frage bitte... Schick sie mir per PN, das ist ein Video wert. Ähm... Weil das kann ich nicht hier beantworten. Da müsste ich be besser recherchieren und alles. Ja. So. Ähm, jetzt zu meiner Messenger-Nutzung. Ah, okay. Zu, zu der Hardware. Ähm, ah, genau. Ich könnte noch vielleicht ein bisschen mehr über meinen PC sagen. Das ist eigentlich ein relativ simples Teil. Ich habe den selber zusammengebaut. Aber ich habe keine Wasserkühlung. Und ich übertakte auch nicht. Ähm, Wasserkühlung war mir bisher immer zu teuer. Ich habe allerdings immer gedacht, okay, ich könnte mal, mal einbauen. Und dann war es mir doch irgendwie die Zeit so ein bisschen. Dann, ne. Äh, ähm, und ja, dann habe ich tatsächlich mir einfach nur ganz normal alles so zusammengebaut. Ich habe, äh, wie gesagt, Grafikkarte, Netzteil und so weiter, alles drin. Ähm, ja, Laufwerk, ich habe einen Blu-Ray-Brenner sogar drin noch, ähm, den ich früher mir mal gekauft habe. Quasi als Blu-Ray neu war, habe ich mir einen Blu-Ray-Brenner geholt. Das Ding war fucking teuer. Okay, ähm, ja, das ist so das. Genau, Messenger-Nutzung, äh, beziehungsweise da war noch was. Ähm, magst du Apple? Äh, nein, nein, mag ich nicht. Ich habe noch nie mit einem Apple gearbeitet und ich habe es auch ehrlich gesagt nicht vor, weil die Dinger sind mir einfach zu teuer. Sorry. Eigentlich, eigentlich nicht, nee. So, zu meiner Messenger-Nutzung. Okay, äh, lasst mich nochmal kurz gucken. Also, was für Messenger benutze ich denn in Anführungsstrichen? Ähm, Alter. Oh, cool. Jawohl. Fortnite-Account kaufen. Auf, auf Instagram. Cool, das muss ich unbedingt tun. Das ist sicher kein, kein Phishing. Dazu will ich auch mal ein Video machen. Ähm, okay. Also, was für... Ah, genau, ich habe 24 GB RAM. Das habe ich vergessen. Äh, da habe ich erst vor kurzem äh, reingetan. So, also ich nutze Telegram, ich nutze WhatsApp. Und nein, ich bin in keiner Verschwörungstheorie-Gruppe in Telegram drin. Ähm, ich nutze WhatsApp für Berufliches, wenn ich gar nicht anders kann. Also für Leute, die wirklich nur über WhatsApp schreiben wollen, benutze ich das. Ähm... Dann Signal benutze ich für ein paar Freunde. Dann habe ich Wire, was auch äh, eigentlich ein guter Messenger ist. Telegram und WhatsApp ist halt so ein bisschen das, was Mainstream ist. Da kann man mit allen schreiben. Ähm, während Signal und Wire ist halt so das, was man nicht mit allen schreiben kann. Aber die Leute, die es haben, da ist es eigentlich ziemlich geil. Okay, ähm, dann, ja, das ist... Ah, und Discord natürlich, wenn Discord als Messenger zählt. Ja, das ist eigentlich so alles. Äh, Freema benutze ich tatsächlich nicht. Gut. Okay, ähm, um, das ist dazu. Was höre ich für Musik? Uh, dazu habe ich mal auf dem Vlog-Kanal ein Video gemacht. Um, ich höre tatsächlich, uh, Metal. Ja, Metal. Aktuelles Album, was ich momentan durchsuchte ohne Ende, ist, um, das neue von Asking Alexandria. Das ist echt geil. Das muss ich wirklich sagen. Das ist ein super, super Album. Ich kann es euch leider nicht zeigen, weil sonst kriege ich direkt einen Copyright-Claim hier auf dem Video. Aber normalerweise, um, Metal? Aber was ich auch gelegentlich höre, ist das, was ihr jetzt gerade hört, nämlich so... Jetzt hört die Musik schon wieder auf. Okay, ähm, lasst mich kurz neue Musik raussuchen. So. Oder hat sie doch nicht... Sie hat doch nicht aufgehört. Ähm, genau, so, also nicht Techno in dem Sinne, sondern eigentlich eher Dean B. Dean B ist mir deutlich lieber als Techno. Aber, ja. So, jetzt kommen wir zu der Frage, was genau ist mein Beruf oder als was arbeite ich eigentlich konkret? Äh... Okay, also mal ein Rundumschlag, was alles zu meinem Beruf gehört. Ähm, okay, 
also zunächst einmal bin ich selbstständig. Ja? Das ist wichtig. Das heißt, ich, hab, ähm, ich bin quasi eine Ein-Mann-Firma. Ähm, mit mir ist hier niemand sonst dabei. Also ich, ich habe keine Angestellten oder sowas. Ähm, und ich bin Dozent bei einer Universität. Ich mache aber auch Kurse, also bei einer Universität in Barcelona. Die Kurse sind auf Englisch. Ähm, und der, äh, der, der Studiengang konzentriert sich auf Blockchain-Technologien. Ich mache aber auch tatsächlich Kurse an anderen Hochschulen. Zum Beispiel die, für die TH Lübeck habe ich schon einen Kurs gemacht. Ähm, der war Machine Learning. So, das heißt, ich bin quasi Auftragsdozent. Also wenn mir jemand sagt, hey, Cedric, mach mal hier... Kurs zu Thema X, dann sage ich, jo, Thema kann ich oder nein, Thema kann ich nicht und dementsprechend mache ich das dann auch oder mache es eben auch nicht. Ähm, und nein, ich wohne nicht in Barcelona, ich wohne, äh, ich wohne in Deutschland. Also, ähm, ja, ähm, der, der Studiengang in Barcelona, der ist online, komplett online. Ähm, die Frage ist nicht doof, lass die stehen, warum, warum zieht ihr denn die Fragen zurück? Die Fragen sind nicht doof. Ähm, aber ja, ähm, der Studiengang ist komplett online, genau. Also das mache ich eigentlich immer. Wenn ich, wenn ich irgendwas mache, dann mache ich es online. Ähm, ich habe dort auch gelegentlich Webinare. Also jetzt gerade am Montag war ein Webinar dort. Das ging dann irgendwie eine Stunde und dort war dann eben quasi Live-Support und alles drum und dran. Ähm, ja, dann ähm, YouTube. YouTube ist eine fette Tätigkeit bei mir. Ist eigentlich meine größte Tätigkeit, die am meisten Zeit frisst. Das heißt, ich ähm, bereite viel vor. Ich manage mich auch selber und das unterschätzt man. Ich habe tatsächlich diese Woche, lass mich mal da reingucken kurz, wobei ich jetzt äh, nicht mehr rein äh, oder nicht mehr editiert habe. Und ja, ich bin ein analoger Mensch. Ich habe einen analogen Terminplaner ähm, und auch das hier ist analog. So, also ich habe tatsächlich diese Woche beziehungsweise die ersten drei Tage der Woche habe ich mit Schnitt, mit Live oder mit dem, was man auch wirklich instant auf YouTube sieht habe ich quasi ein Drittel meines Tages verbracht, während ähm, Verwalten, Planen, ähm, private Nachrichten, äh, geschäftliche Treffen, Recherche ähm, und Besprechungen waren der überwiegende Teil. Also wirklich im Sinne von acht Stunden täglich sind draufgegangen dafür, dass ich irgendwas geplant habe. Gut, das liegt jetzt auch hart daran, was wir heute machen, weil wir heute einfach die ganze Zeit, also 15 Stunden live sind, um, und nein, ich wohne nicht mehr in Karlsruhe, das war mal uh, der Stuhl. Das ist eine gute Frage, der war bei Amazon im Angebot. Ich habe keine Ahnung, was das für ein Stuhl ist. <lacht> um, ja, also tatsächlich, um, die meiste Zeit diese Woche habe ich eigentlich mit Content verbracht, der heute kommt oder der jetzt in den nächsten paar Wochen kommt. Ich hatte auch ein Interview mit jemandem, das werdet ihr dann auch noch um, sehen. Und ja, dann... Eben, das, das ist eigentlich so meine Haupttätigkeit. Ähm, schneiden, also tatsächlich, das ist sehr, sehr traurig. Ich mache am meisten BWL-Kram, also Management, Planung, Organisation. Das wird euch auch als Programmierer so gern gehen. Ihr werdet wahrscheinlich relativ viel Zeit mit Planung und Besprechung verbringen und weniger Zeit mit Programmieren an sich. Und bei mir ist es jetzt tatsächlich so, das letzte Mal, dass ich programmiert habe für mich, war, da seht ihr, ich muss schon nachdenken, vor einem Monat ungefähr. Es ist wirklich, wirklich traurig. Es ist wirklich, wirklich traurig. Ähm, ja, ist leider so. Ähm, ich verbringe am meisten Zeit mit Management und BWL-Kram, ähm, weil ich auch irgendwie meine Finanzen mich kümmern muss oder eben Steuerberater und so weiter. Ich muss vierteljährlich eine Steuererklärung machen. Deutschland, bitte, was soll das? Ähm, so Zeug halt. Und dann eben schneiden oder Skript schreiben, also solche kreativen Aufgaben fressen mittlerweile ordentlichen Zeit, und ordentlich viel Zeit, auch die Präsentation zu erstellen und alles, das ist so ein großer Punkt bei mir. Und dann der kleinste Punkt ist eigentlich wirklich Coden. Es <lacht> ist wirklich sad. Aber ja, so ist das. Okay. So. Ähm, ich glaube, das beantwortet die Frage so ein bisschen. So, dann kam jetzt gerade noch kurz diese Fra äh, die Frage rein. Bist du dieses Jahr im Dezember auf dem CCC? Ähm, kommt drauf an, ob es stattfindet oder nicht. Das weiß man ja auch nicht mal. Um, und du, da gab es noch einen, der sich mehr Videos auf dem Vlog-Kanal wünscht. Das Problem ist, die Ka äh, Videos auf dem Vlog-Kanal, und da will ich jetzt gerade mal ganz kurz zu meinen, ähm, zu den nächsten Dingen gehen. Ähm, der Vlog-Kanal frisst wirklich, ein Video davon frisst ungefähr einen vollen Arbeitstag. Muss man einfach so sagen. Recherche, also ein voller Arbeitstag heißt bei mir zwölf Stunden, okay. <lacht> ähm, das sollte man vielleicht dazu sagen. Also für manche Menschen sind das zwei. Ähm, ja, also schneiden, aufnehmen, 
Skript schreiben, Recherche, das war jetzt irgendwie von hinten nach vorne und ja, das, deswegen äh, ist das leider so. Ähm, deswegen aktuell relativ unwahrscheinlich, dass ich da mehr als eins die Woche schaffe, selbst damit habe ich wirklich schon hart Schwierigkeiten, ähm, weil aktuell nehme ich leider auch nicht so viel für den Hauptkanal auf, auch wenn ihr jeden Tag ein neues Video seht, das sind Videos, die ich schon freigegeben habe für die Patrons, also die haben die schon länger ähm, im Endeffekt und ja, da sind auch noch ein paar drauf, die ihr noch nicht gesehen habt, ganze Serien sind da drauf, das sind mehrere Serien drauf, um genau zu sein, aber mehr wird es wahrscheinlich, also ich werde trotzdem nicht aufhören können, weil ich muss ja trotzdem irgendwie Nachschub liefern können, falls ich irgendwie mal ausfalle, weil es gibt halt niemanden, der irgendwie meine Arbeit übernimmt, wenn ich jetzt irgendwie mal krank werde oder sowas, ähm, wenn ich irgendwie mal Urlaub machen möchte zum Beispiel, übernimmt niemand meine Arbeit und wenn ich auch einen Feiertag mal ma machen möchte oder am Wochenende mal einen anderen Termin habe oder sowas mache wie heute zum Beispiel, ja, heute ähm, oder morgen, morgen werde ich erstmal viel schlafen müssen, ähm, deswegen, das ist nicht so, nicht so einfach machen, äh, zu machen. So, jetzt zu den Finanzen. Ähm, da kam die Frage auf, wie viel verdiene ich mit YouTube? Und ähm, da will ich ganz kurz euch tatsächlich Einblicke geben, wenn denn YouTube meint, es möchte laden und wenn ich das Ding hier auch ändern kann. So, also ihr habt hier die Übersicht quasi eins zu eins, was ich in den letzten 28 Tagen verdient habe. Das sieht jetzt erstmal viel aus, okay? Bitte hört mich komplett an. Ähm, ah, da fällt mir gerade noch was auf, das machen wir gleich noch weg. Ähm, das sieht erstmal viel aus und zwar sind das ca. 2000 Dollar jeden Monat, aber... Ähm, das ist eigentlich, wenn man Deutschland betrachtet, überhaupt nicht viel. Ähm, Vlog-Kanal kann ich euch sofort noch die Live-View geben, wenn ihr das wollt. Lasst mich wieder umschalten, wobei eigentlich kann ich das direkt hier machen. Alter, leckt das, was ist denn hier los? YouTube, bitte. Ne, das verstößt nicht gegen die Community-Richtlinie. Ähm, das war fake, das haben die einfach nur so behauptet. Ich kann dir zeigen, was ich möchte, wenn ich das, wenn ich das möchte, sozusagen. Ähm, so, Vlog-Kanal, ähm, weil da auch die Frage reinkam, habe ich 159 Dollar verdient. Also das heißt, ihr könnt sagen, ich bin bei ca. Ähm, 2160 Dollar. Ähm, so, jetzt schalte ich wieder zurück. Ähm, wenn ihr das wollt, oder was heißt, wenn ihr das wollt? Ähm, also das sind 2150 Dollar. Das hört sich erstmal mega viel an. Dann kommt ja noch Patreon dazu, ja? Das heißt... Wir sind dann ungefähr mit Patreon zusammen und mit YouTube Premium, beziehungsweise nicht YouTube Premium, aber halt die Leute, die mich quasi auf YouTube auch noch unterstützen, ähm, sind wir bei ca. 3000 Dollar. Das ist erstmal, hört sich das unfassbar viel an. Ähm, aber das Problem ist eben dadurch, dass ich selbstständig bin, ist das halt nach Deutschland nicht mehr ganz so viel. Also ich zahle 17,5% von meinem Einkommen, egal wie viel es ist, immer 17,5%. Ähm, zahle ich an Krankenkasse und dann circa 30 bis 35 Prozent zahle ich Steuern. Also da, da ist dann halt noch Gewerbesteuer drauf und so weiter und so fort. Dann habe ich noch andere Ausgaben wie Steuerberaterin, die, also meine Steuerberaterin zählt natürlich äh, dann als Minus sozusagen für meine, Ein für meine Einnahmen. Ähm, und alles in allem, wenn ich das mal so zusammenrechne, bin ich zwischen 1000 und 1500 Euro die am Ende wirklich bei rumkommen, wenn es ein guter Monat ist. Eher Richtung 1000, ja. So, das hört sich jetzt erstmal wenig an, ähm, deswegen, also 1000 Euro hört sich hoffentlich für euch wenig an, weil ihr müsst bedenken, wenn ich normaler Angestellter Informatiker wäre, würde ich ca. 4000 Euro verdienen. So, das heißt das Vierfache. Ähm, aus dem Grund bin ich angewiesen auf so Sachen wie Sponsorings, angewiesen auf meine Uni- oder Dozententätigkeit und angewiesen auf andere solche Sachen. Ähm, sehr wenig für 12 Stunden am Tag, das ist korrekt, aber deswegen ist es auch ein Idealistenjob. Ähm, und ja, viele meinen immer, dass man auf YouTube so viel verdient. Ähm, genau, also das, das ist hier auf YouTube definitiv nicht der Fall, vor allem, weil ich auch nicht so viele Aufrufe habe. Ich bin ja nicht so groß an sich, aber ich mache es halt einfach mit Leidenschaft und mir ist, wenn es mir zum Leben reicht, ist mir das eigentlich recht. Aber ja, deswegen halt ähm, bin ich mega dankbar über die Sponsorings, die ich machen kann. Deswegen freue ich mich auch, wenn ihr die positiv aufnehmt. Äh, zum Beispiel das mit Get in IT, das war super schön. Das hat mir mega viel Spaß gemacht. Ähm, und bringt euch auch einen Mehrwert. Also solche Sachen sind dann eben für euch im Endeffekt cool. Und für mich sind die natürlich auch cool. Ähm, was ich beim Sponsorings verdiene, darf ich leider nicht sagen. Das ist vertraglich so geregelt, dass ich das nicht darf. Ähm, aber sagen wir so... 
mit Sponsoring und Uni zusammen reicht es zum Leben. Also ich muss ja Miete bezahlen, ich muss Essen bezahlen und so weiter und so fort. Aber es ist jetzt nicht so, als würde ich plötzlich Dagobert Duck werden und im Geld schwimmen. Ähm, deswegen, ja, ähm, ist, ein bisschen, ist ein bisschen schwierig. Okay, genau, das ist eigentlich so das Wichtigste. Ja, ähm, genau, Vlog-Kanal-Einnahmen habe ich auch gemacht. Verdammt, jetzt, genau, hier kam noch eine Frage zu Demonetarisierung, CPM und Löschung. CPM könnt ihr im Endeffekt ausrechnen mit dem, was ich euch gezeigt habe. Ähm, der war zwischen, also auf dem Vlog-Kanal ist er viel, viel niedriger, der CPM. Da ist er nur bei 5 Dollar. Ich glaube, auf dem Hauptkanal ist er bei 9 Dollar. Das kommt immer drauf an, ähm, das muss man jetzt auch aktuell so ein bisschen sehen. Ähm, ihr müsst das so denken. Klar, natürlich, durch Corona gibt es mehr Leute, die Online-Content konsumieren, ja. Das heißt, man denkt erstmal, hey, deine Aufrufe gehen ja in die Höhe, was sie auch wirklich sind. Also sie sind um 16% gestiegen zum Vormonat, das kann man bei meinen Analytics sehen. Ähm, und dann müsste der Umsatz ja auch hochgehen. Für diesen Monat war das wahr, der Umsatz ist wirklich hochgegangen. Ähm, aber der Vormonat, ähm, oder April war, war so ein fettes Beispiel, da ist einfach, das sind die Einnahmen um 30% gefallen, die Aufrufe um 30% gestiegen. So. Und jetzt kann man sich denken, wie kann denn das eigentlich zusammengehen? Und das ist bei YouTube einfach so geregelt durch die ähm, Monetarisierung. Das heißt, ähm, wenn ihr auf YouTube Werbung schalten wollt, dann verkauft ihr oder dann kauft ihr euch diesen Werbeslot sozusagen und der wird versteigert. Das heißt, wenn jemand hergeht und sagt, hey, ich zahle 10 Euro dafür, dass ich einmal Werbung schalten darf, dann geht YouTube hin und sagt, und den nehmen wir. So, Angebot und Nachfrage quasi. Jetzt durch Corona haben die ganzen Firmen allerdings weniger Geld. Ähm, und deswegen bezahlen sie weniger. Und ja, dementsprechend äh, kommt dann natürlich auch weniger Werbung rein, auch wenn mehr Aufrufe dabei sind. Das, so kann man sich das ein bisschen vorstellen. So, ähm, jetzt was war die Frage? Ah, genau, zu den demonetarisierten Videos. Ähm, wie schlimm ist es denn eigentlich bei dir mit der Demonetarisierung? So, das will ich euch ganz kurz zeigen. Ähm, wir gehen mal in die YouTube Analytics wieder rein. Beziehungsweise nicht in die Analytics, sondern in die Videos. Äh, wo ist mein Screen? Da ist mein Screen. Okay, ähm, wir haben hier YouTube und hier sehen wir direkt mit demonetarisiert. Ja? Also das heißt, wenn hier Monetarisierung steht, dann sehen wir, okay, das Video wird tatsächlich mit Werbung versorgt. Ähm, und wir sehen hier 448 Aufrufe, ist halt nicht viel, ne? Aber hier steht zum Beispiel eingeschränkt, das Video ist noch nicht gelistet, das ist noch nicht fertig. Ähm, das ist eben das Interview mit dem, ähm, was ich da gesagt habe. Ihr seht hier auch tatsächlich die nicht gelisteten Videos. Ähm, dann sehen wir hier wieder ein, das war Algorithmen, Datenstrukturen, Algorithmen, Datenstrukturen und so weiter und so fort. Und dann sehen wir hier wieder, also Anonymous, der Kerl war bei Anonymous. Ähm, und das ist natürlich sofort eingeschränkt und das steht hier auch dabei. Ich habe es tatsächlich zur Überprüfung gegeben und YouTube sagt halt, kein Umsatz über Werbeeinnahmen, weil sie keine Werbung drauf schalten und Umsatz wird nur über YouTube Premium dann quasi generiert. Manche Werbetreibende allerdings akzeptieren das Thema Hacking zum Beispiel und äh, dann schalten die auch weiterhin Werbung. Der Livestream hier, könnt ihr mir gerne mal ähm, Feedback geben, da werdet ihr wahrscheinlich auch keine Werbung sehen, YouTube demonetarisiert natürlich meistens ähm, die Livestreams direkt. So und dann sehen wir hier unten direkt ähm, Passwörter cracken, ist nicht möglich. Passwörter cracken ist nicht möglich. Ähm, Algorithmen und Datenstrukturen ist möglich. Und sogar hier das Video zur Rückkehr des Staatstrojaners war möglich. Allerdings musste ich das vorher überprüfen lassen. Das heißt, es war erst nicht möglich und dann wurde es möglich. Ja? Ähm, und genau hier dann wieder Passwörter cracken und so weiter und so fort. Also ihr könnt dann gerne mal reingucken. Hier übrigens die nächste, wobei nicht die nächste Serie, aber eine Serie, die ich hier definitiv aufgenommen habe. Ja, also ihr seht hier, ich habe 131 Seiten. Ähm, ich weiß gar nicht, ob ich das vielleicht machen kann, dass ich mal hier filtere nach den... Ja, kann ich sogar. Richtig, so ging das. Äh, eingeschränkt monetarisiert. So, können wir mal ganz kurz reinkommen. Ähm, okay, also Passwörter cracken. Nee, das haben sie auch reingetan. Oh, nee, ihr Säcke. Das war eine Live-Überprüfung. So funktioniert das. Verdammt normal. Das Video ist gut. Leute, bitte, was ist das? Oh Mann, das ist eine Scheiße. Okay, ähm, dann wieder Passwörter cracken. Ausweispflicht auf Pornoseiten war eingeschränkt monetarisierbar. Ähm, und das steht dann eben immer dabei, durch Überprüfung bestätigt. Dann ähm, Passwort cracken, Passwort cracken, bla 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 bla. Ähm, und ihr seht hier unten, also ich habe hier 106 Videos, die eingeschränkt monetarisierbar sind. Ähm, und dann sehen wir hier äh, CIA und BND in Schlüsseln 50 Jahre lang. Dann sehen wir hier meine Web-Anwendungen-Hacken-Reihe. Wurde teilweise die... Doc! 
Docker. Warum wurde Docker demonetarisiert? Was ist los? Ah ja, richtig, das war das eine Video. Hier hat YouTube sogar das Video zu Docker gesehen und hat sich gedacht, das demonetarisieren wir. Da ist, da ist grüne Schrift auf schwarzem Hintergrund. Der Kerl ist ein Hacker. <lacht> ähm, ja, genau. Dann haben wir hier nochmal meine web anwendung hackenreihe Die ganzen CTFs ähm, wurden demonetarisiert. Also ich habe ja auch selber welche gemacht. Äh, die CTFs, die ich selber erstelle, also die Hacking, äh, Hacking Challenges sozusagen, die werden demonetarisiert. Alles halt das Ganze. Gut, ähm, so viel dazu. Jetzt, was bedeutet eigentlich eine Demonetarisierung? Weil die ist auf der einen Seite schlimm für meine Einnahmen, aber das ist nicht mal der schlimmste Grund. Das ist sogar noch, also ich meine, Thema Hacking ist halt kritisch, ja. Das ist nicht mal der schlimmste Grund hier, sondern der schlimmste Grund ist, ähm, YouTube rankt diese Videos dann auch anders. Also das heißt, YouTube ähm, schlägt anderen Leuten mein Video häufiger vor, wenn es monetarisiert ist. Während wenn es nicht so häufig, äh, wenn es nicht monetarisiert ist, dann rankt es einfach tiefer unten. Das heißt, wenn jetzt jemand nachschaut, wie er eben zum Beispiel hacken lernen kann, ähm, dann ist es halt sehr, sehr weit unten. Und wenn jemand ein Video rausbringt, was nicht demonetarisiert ist, ist es halt sehr weit oben. Das heißt, mein Kanalwachstum hängt auch so ein bisschen von den Demonetarisierungen ab. Und das ist eigentlich der Punkt, der mich am meisten fuchst. Klar, YouTube hat ein Interesse daran, die Demonetarisierung ganz nach oben oder halt ähm, die Demonetarisierung irgendwie durchzuführen, weil Werbepartner vergrault werden oder sowas. Auf der anderen Seite sind sie dann natürlich interessiert daran, ähm, Werbeeinnahmen zu haben. Sprich, sie ranken halt die Videos mit Werbung weiter oben. Und, ähm... Ja, so passiert das dann halt, dass halt andere Videos weiter unten sind. Ähm, Tomari hat mir das gezeigt. Ich muss mal kurz gucken, ob ich das sehe. Ich weiß auch nicht, ob ich euch das zeigen darf. Ähm, deswegen werde ich es nicht... Wo habe ich denn mit ihm geschrieben? Richtig, mit Tomari habe ich zum Beispiel über WhatsApp geschrieben, dass es nicht anders ging. Ähm, so. Ähm, richtig, genau, hier. Also, er hatte auf seinem Video, was er mit mir zusammen gemacht hat, also ob er in einer Woche quasi hacken lernen kann, hatte er ähm, nachts um... 0.42 Uhr, so minütlich ungefähr 200 Aufrufe. Und dann sieht man so richtig, also ich will euch das nicht zeigen, weil ich nicht weiß, ähm, ob ich das darf. Ähm, und dann sieht man so richtig, wann das Video demonetarisiert wurde. Und ab dieser Minute, also wirklich Minuten genau, ab dieser Minute, wo es demonetarisiert wurde, sind die Aufrufe von ca. 300 Aufrufen in der Minute auf 180 gefallen und sind dann langsam aber sicher auf... 45 runtergegangen. Das heißt von 300 mitten in der Nacht auf 45 runter. Das ist halt schon ähm, wirklich heftig, weil du kannst dann nämlich auch zum Beispiel, also manche dieser demonetarisierten Videos werden auch nicht mehr in eurer Abo-Box angezeigt und so weiter und so fort. Und ja, das ist so das Problem da, da dran. So, ähm, warum mache ich keine Tutorials mit Facecam? Weil ich finde, dass es ablenkt ähm, und ich brauche das nicht. Also das ist für mich mehr Aufwand, für euch mehr Aufwand. Ähm, ich sehe manchmal echt abgeranzt aus, wenn ich Videos aufnehme. Ich habe auch jetzt eine Jogginghose an, okay, das sieht man nicht. Aber normalerweise style ich meine Haare nicht. Normalerweise äh, gehe ich nicht äh, unbedingt am Morgen duschen oder sowas. Deswegen ähm, manchmal auch erst am Abend. Heute Abend werde ich auch nochmal duschen gehen müssen, weil diese Lichter einfach sau warm sind. Ähm, aber ja, es ist einfach bequemer. Okay. Und kann ich bestimmen, wie oft Werbung in ein Video geschaltet wird? Ähm, jein. Wenn ein Video länger als 10 Minuten ist, dann, ähm, dann ja. Dann kann ich quasi maximal, glaube ich, boah, das ist eine Frage. Ich glaube, viermal maximal. Ähm, aber ich kann auch einfach sagen, hey, YouTube macht das für mich und dann macht YouTube das für mich. Ähm, das habe ich jetzt auf meinem Vlog-Kanal gemacht mit, hey, YouTube macht das für mich. Und dann hat YouTube einfach äh, viermal Werbung geschalten in ein Video. Um, und dann haben sich die Leute darüber beschwert und dann habe ich mich erstmal eingelesen, um, dass man das auch vielleicht ein bisschen anders machen kann. Normalerweise mache ich immer nur einmal Werbung rein, um, aber eben auf dem Vlog-Kanal, weil da wirklich viele Views reinkommen. Das gerade zum Vlog-Kanal, um, der ist halt so ein bisschen Richtung viraler Content. Also um, auf dem Vlog-Kanal will ich tatsächlich in Richtung viral gehen, um, weil dort <lacht> Themen behandelt werden, die für alle interessant sind. Also nicht nur wirklich für eine kleine Zielgruppe, wie jetzt ihr eine seid. Also ihr seid alle irgendwie in der Informatik drin. Aber zum Beispiel, wenn meine Mom jetzt irgendein Video auf meinem Hauptkanal guckt, dann verstehe ich einfach gar nichts. Ähm, so. Und ja. Ähm, deswegen auf dem Vlog-Kanal. Den habe ich jetzt tatsächlich so aufgemacht, ähm, wegen, den, ähm, wegen der Klickrate. Also YouTube macht das Ganze so. Ähm, es empfiehlt Videos, A, wenn sie monetarisiert sind, das ist der eine Punkt, aber B, vor allem, wenn die Klickrate und die Watchtime stimmen. Das heißt, ähm, wenn ich jetzt 
ein Video habe, wie zum Beispiel der Staatstrojaner. Das ähm, schaue ich mir nochmal ganz kurz hier nach. Ähm, Staatstrojaner war ganz normal monetarisiert, das ist sowieso das Beste. Und hatte 14.000 Aufrufe. Das denkt man sich jetzt erstmal, das ist ja mega viel. Auf meinem Vlog-Kanal, das Video, was ich zu Anonymous gemacht habe, hat jetzt fast 20.000 Aufrufe. 20.000 auf dem Vlog-Kanal. Der Vlog-Kanal hat keine 10.000 Abonnenten. Und das liegt einfach an der Klickrate und an der Watchtime. Die Klickrate ist quasi, wenn dieses Video euch vorgeschlagen wird in eurer Startseite. Wenn ihr da drauf klickt, dann ist das ein Klick. Das heißt, die Klickrate geht hoch. Wenn ihr nicht drauf klickt, geht die Klickrate runter. Und bei meinem Startstrojaner waren es halt 4% Klickrate. Und das heißt, YouTube denkt, okay, ähm, der Kerl macht halt Videos, die für die Allgemeinheit nicht unbedingt geeignet sind. Und ähm, deswegen gucken es nur 4%. Das heißt, ich empfehle es auch nur 4% der Menschen. Während wenn jetzt irgendwie 20% Klickrate oder gar 23%, wie ich es auf meinem Vlog-Kanal tatsächlich habe, 23% Klickrate, dann empfiehlt YouTube auch sechsmal häufiger das Video. Und ja, ähm... Genau, das ist, das ist so der Punkt, warum ich die ähm, krassen, die News-Videos, die aufwendig geschnittenen, so weiter auf dem Vlog-Kanal rausbringe. So, äh, benutze ich Adblocker? Nein, ähm, weil ich genau weiß, wenn man Adblocker benutzt, dann kriegt man keine Werbung und dann hat man natürlich auch als YouTuber Probleme. Ähm, bekomme ich Geld bei Premium Views? Ja, ähm, ich bekomme Geld bei Premium Views. Ich kann mal ganz kurz nachgucken, wie viel das im Vormonat war. Ich kann nicht sehen, wie viele Leute mir tatsächlich ähm, mit Premium... Aber doch, kann ich nachgucken. Sekunde, lass mir kurz, ähm, ich gucke das für dich nach. So. YouTube Premium Umsatz waren 53 Dollar im letzten Monat. Ähm, ja, die wenigsten Leute haben YouTube Premium, wobei ich es nicht ganz verstehe. Ich habe selber YouTube Premium tatsächlich, ähm, deswegen gucke ich, oder habe ich nie YouTube, ähm, YouTube Werbung. Weil, ähm... Ja, also ich gucke selber viel YouTube und was ich halt vor allem habe, ich habe kein Spotify. Ähm, deswegen, ich habe halt automatisch immer Musik über YouTube Music und das ist quasi so, eine, so ein Ersatz. So, kann ich im Livestream Werbung schalten? Weiß ich nicht ganz genau. Ähm, lass mich das gucken. Muss ich nachgucken. Äh, so oft habe ich jetzt hier noch nicht gestreamt. Stream Option. Äh, äh, ich glaube nicht. Ähm. Ah, uh -uh. nee, nee, kann ich nicht. Mehr. Ah, doch, doch, doch. Ja, hier, Werbeanzeige wiedergeben. Ha, okay, doch, es funktioniert. Ähm, ja, kann ich machen. Werde ich nachher in der Pause machen, werde ich nicht jetzt machen. Danke, dass du es erwähnst, das hätte ich wahrscheinlich vergessen. So. Okay. Gut. Was haben wir sonst noch? Okay, wir haben jetzt hier noch... Ähm, Alter, wir haben schon 10.21 Uhr. Ich wollte eigentlich um 10.30 Uhr anfangen. Und wir haben früher angefangen mit dem Q&A. Hey, hey, hey. Okay. Ähm, jetzt haben wir philosophische Fragen, dann haben wir Prognosen und dann habe ich noch was zu den geplanten Serien. Für die sind noch eine halbe Stunde eingeplant. Okay. Also. Was ist die nächste große Websprache? Ähm, da hat mich jemand danach gefragt. Also das sind jetzt quasi Prognosen, die ich angeben könnte. Ähm, <lacht> ja, was ist die gro nächste große Websprache? Derzeit ist ja JavaScript sehr dominant. Ähm, ja, also... Ich glaube, oder ich kann da nicht wirklich eine Prognose abgeben, was alles entwickelt wird. Ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass man JavaScript so leicht ersetzt bekommt, weil JavaScript einfach in allen Frameworks drin ist. Also ihr müsst euch das wirklich so vorstellen, wenn ich mit allem, was ich als Webseite mache, im Frontend halt, also im Backend, da sind wir super variabel, da gibt es Python, da gibt es äh, Java, da gibt es alles mögliche und lass mich mal kurz was trinken, meine Stimme kratzt schon wieder. Okay, also, ähm, derzeit ist äh, JavaScript sehr dominant, ja, das stimmt und ich glaube auch nicht, dass wir es das wegkriegen. Ähm, ich denke, dass es dabei bleiben wird, weil, also vielleicht wird JavaScript weiterentwickelt, wie es mit TypeScript, der zum Beispiel passiert ist, was ja eine gute Weiterentwicklung ist, aber es basiert immer noch im Endeffekt auf JavaScript, ähm, weil das Ganze auch einfach sehr, sehr gut optimiert ist mittlerweile, die Browser haben es optimiert. Ja, solche Sachen. Oh, das ist eine schöne Frage. Wirst du The Last of Us 2 spielen? Ja, sowas von. Ich habe das erste geliebt. Ich habe keine, also ihr müsst wissen, ich habe keine Playstation, okay? Ähm, ich hatte eine Playstation 3, bis sie kaputt gegangen ist, dann hatte ich sie nicht mehr. Aber ich habe dort The Last of Us 1 gespielt drauf. Playstation 4 habe ich keine. Und ich werde mir auf jeden Fall eine Playstation 5 kaufen, wenn es einigermaßen machbar ist. Ähm, weil The Last of Us 1 war wirklich geil. Ähm, stimmt, das könnte ich livestreamen. Das ist eine gute Idee. Genau. Ähm. 
ja, also ich äh, bin leidenschaftlicher Gamer, deswegen, ja. Ähm, okay, wie viel verdiene ich mit Merchandising? Gar nichts quasi. <lacht> ähm, die einzigen Merchandise-Verkäufe, die ich bisher hatte, waren über Patreon. Über Patreon gibt es eine Möglichkeit, dass ihr quasi Merch von mir bekommt. Ähm, und dort habe ich, glaube ich, drei oder vier Leute gehabt, die sich mal was gekauft haben. Also quasi mein Patreon-Abo zum Merch abgeschlossen haben. Und äh, ja, vielleicht kann ich meine Bekanntheit durch Gaming boosten, das ist richtig. Deswegen Twitch Gaming, ähm, aber nicht hier auf dem Kanal, also auf dem anderen ähm, Kanal. Genau, ah, richtig, genau, da kam vorhin noch eine Frage, was das Ding da hinten ist. Das da ist ein äh, Paravent, eine spanische Trennwand oder wie man es auch sonst nennen möchte. Ähm, genau, das ist, ja, das ist im Endeffekt das. Ähm, was sage ich zu Fortnite? Äh, Fortnite zocke ich nicht, kann ich ehrlich gesagt nichts sagen. Kann jeder machen, wie er möchte, ich persönlich... Mir gibt es nicht so viel. So, ähm, dann noch eine weitere Prognosefrage hier. Ähm, ah, okay, hier, hier kam gerade noch eine interessante Frage. Wirst du mal ein großes Tutorial über Ethical Hacking machen? Ähm, also, es gibt sehr viele Playlists von mir. Ich will euch noch mal ganz kurz was zeigen. So, warte, lass mich, lass mich ganz kurz hier. Äh, Irk. Ähm, so. Okay. Ähm, okay, hier. So, das ist, das ist mein Kanal. Okay, und ihr habt, wenn ihr irgendwas machen wollt, irgendwas lernen wollt, das ist jetzt wichtig für alle, die irgendwie mit meinem Kanal klarkommen wollen, habt ihr hier Playlists, alles zu Python, okay? Hier geht es weiter, ja? Das ist auch ungefähr so, so gestaltet, wie ihr anfangen solltet. Das heißt, wenn ihr mit Python anfangt, dann fangt bitte nicht hier an. Ich kriege so oft irgendwie die Nachricht, hey, es funktioniert nicht, Python funktioniert nicht. Oder mit Discord-Bots in Python, wo ist denn die? Da, ja. Fangt nicht da an, sondern fangt wirklich vorne an. Und danach könnt ihr machen, was ihr wollt. Das ist quasi die Grundlagen-Playlist. Hier alles zu Python ist danach drin. So, ähm. Dann Sicherheit, Ethical Hacking, Anonymität, Linux, ja. Das hier sind die Essentials. Deswegen steht da die Essentials dabei. Dann steht hier für Anfänger. Dann steht hier Linux Tutorial. So, und die drei solltet ihr gucken, weil die sind für Anfänger. Und dann könnt ihr hier wirklich für Fortgeschrittene 75 Videos zu Web App Hacking. Arg viel mehr kann ich da wirklich nicht dazu sagen. Ähm, da ist wirklich so viel Praxis auch drin. Äh, da, da ist echt viel dabei. So, dann hier Passwörter Cracken sind wir aktuell dabei. Bitcoin, Blockchain, Wireshark. Hacken lernen mit Metasploit, Hacken, Pentesting, Krypto, Anonymität, okay, Windows Command Line, okay, also klar, natürlich kommt immer mal wieder mehr, aber ihr habt gerade gesehen, die Dinger werden halt demonetarisiert ohne Ende und ich kann halt davon nicht leben. So, ähm, das heißt, im Endeffekt, alles, was in diesem Bereich hier drin ist, ist für euch höchstwahrscheinlich werbefrei, zumindest das meiste davon, außer vielleicht Krypto äh, und Anonymität auch nicht und Windows 10 auch nicht. Aber, ähm, diese Playlist hier ist quasi komplett werbefrei wahrscheinlich. Ähm, so, das ist eben der eine Teil. Und dann zu Webdev. Ich bekomme mega oft die Frage, wie kann ich mit Webdev anfangen? Fangt vorne an. HTML ist ganz vorne, also solltet ihr hiermit anfangen. Danach könnt ihr mit CSS anfangen. Danach JavaScript, danach PHP, why not? Und danach geht es hier noch weiter. Und danach geht es hier noch weiter. Also es gibt sehr, sehr viel. Ich versuche meinen Kanal so zu optimieren und zu, äh, zu gestalten, dass verständlich ist. Dann C und die verwandten Sprachen. Hier C. C++, C Sharp ist auch dabei, es ist nicht unbedingt C, ich weiß, aber ich habe was zu C Sharp. Ähm, und ja, hier, und wenn ihr nicht genau wisst, was ihr machen wollt, hier übrigens zu Java, gut, die Android-Tutorials, die kann ich vielleicht nur gedämpft empfehlen, ähm, die sind halt nicht unbedingt so das Richtige. Ah, richtig, genau, ähm, ja, kann sein, dass wir gerade ein bisschen lecken. Ähm, Mache ich sofort richtig. Dann eben hier, theoretische Informatik, da, gut, das ist alles relativ anstrengend, ähm, aber ja, und manche davon sind auch ein bisschen älter. Und dann haben wir hier unten noch Softwareentwicklung, dann haben wir noch weitere Tutorials. Und wenn ihr nicht genau wisst, was ihr haben wollt, dann geht ihr einfach auf die... Verpiss dich. Weg. Dann geht ihr auf die Playlist auf meinem Kanal. Und dann könnt ihr dort... Halt, stopp. Äh, das... Äh, nein, das auch nicht. Ähm, das hier. Dann geht ihr hier auf die Playlist. Die solltet ihr alle sehen. Und dann kriegt ihr hier irgendwie alle Playlists... Also quasi, wie ihr sie braucht, ja. Also das, das heißt, ihr könnt einfach ähm, euch die Playlists angucken und danach habt ihr eigentlich so das. Also so findet ihr quasi in jedes Thema rein. Ich habe eigentlich, ja, eigentlich zu fast alle mittlerweile was. Okay, ähm, so gehen wir mal wieder zurück aufs Gesicht. Okay, so, gut. Ähm, 
Okay, denke ich, in Zukunft sind noch Informatiker nötig. Ähm, ja und nein. Also, ach, Musik, danke, danke, danke. Ähm, Musik schon wieder fertig. Ja, Musik ist fertig. Ähm, okay, was wollt ihr hören? Ich würde sagen, warte, ich habe noch was vorbereitet gehabt. Äh, lass mich kurz die Musik ein bisschen ändern. Wie wäre es mit... Nee, habe ich nicht. Wo ist denn das? Da. Äh, Playlist hier. So. Ach, ich bin echt ein Depp, ne? Ähm, ja, Windows erkennt ja keine Dateien, wenn man sie nicht mit, mit einer Endung aufmacht. Da, danke, Notepad. So, ähm, wie wäre es mit Drum Bass ein bisschen? Yay! Oh, Elektro Swing ist, glaube ich, ein bisschen, ähm, ein bisschen arg krass. So, okay, also, ja, gerne mal Feedback geben, ob das so funktioniert. So, ähm, okay, in Zukunft auch Informatiker nötig? Ich denke, ja, ich bin mir aber nicht ganz sicher. Um, also ich denke, dass unsere Aufgabe sich ein bisschen wandeln wird, weil wir natürlich auch im Endeffekt der, einer der modernsten Berufe sind. Oh ja, leiser, Dankeschön, das ist wirklich sehr laut. Ah, ja, vielen Dank Epidemic für gar nichts. Zu, sorry, 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 sorry. Alles, alles geregelt. Alles geregelt, sollte viel, viel leiser jetzt sein. Jetzt ist wahrscheinlich wieder zu leise. Um, ja, es hat noch leiser. Okay. Also ich denke, unsere Arbeit wird sich verändern, aber ich kann das natürlich nicht so genau sagen. So. Ähm, gut. Ja, ähm, dann, ich überspringe jetzt gerade mal ein paar Fragen, weil wir schon ein bisschen im Verzug sind. Aber wie gesagt, ich möchte auch ein bisschen, ähm, also ich möchte so flexibel bleiben mit dem ganzen Plan heute. Ähm, aber eine Sache, Ruhe da draußen bitte. Eine Sache möchte ich auf jeden Fall noch machen und zwar, ähm, eine Schule eröffnen für IT. Eine Schule eröffnen für IT ist was, was ich wirklich toll fände. Ähm, aber nur für IT im Endeffekt, das ist ja quasi genau das, was man, ähm, was man eigentlich im Studium so macht. Das heißt, nur IT in der Schule alleine wird nicht funktionieren. Ihr braucht natürlich auch noch die Grundausbildung sozusagen, also Abi oder ähm, Realschulabschluss oder Fach, Fachhochschulreif oder ja, sonstige Hauptschulabschluss, wie auch immer. Ähm, aber ja, sowas in die Richtung wäre auf jeden Fall mega toll. Ich habe euch vorhin so ein bisschen das Konzept erklärt. Ja, ich weiß, ich habe es lauter gestellt, ein bisschen. Ich dachte, das ist okay. Okay. Ähm, gut, dann gehe ich mal hier jetzt zu den philosophischen Fragen. Hm, die würde ich eigentlich schon noch gerne machen. Die würde ich schon echt sehr gerne machen noch. Okay. Das heißt, wir werden ein bisschen überziehen, das tut mir leid, aber wir machen danach trotzdem weiter. Okay. Also, bist du zufrieden mit deinem Leben? So, ähm, ich gebe da jetzt eine kurze Antwort drauf, ja. Ähm, wenn ich mit was nicht zufrieden bin, dann gehe ich das meistens an. Das heißt, ich bin zum Beispiel nicht zufrieden damit, ähm, I don't know, äh, ich bin zu, zum Beispiel nicht zufrieden damit, wenn ich zu viel arbeite oder sowas, oder wenn ich merke, dass die Arbeit mich noch in den äh, Feierabend rein mit beschäftigt, was sie eigentlich fast immer tut, ähm, dann muss ich das für mich ein bisschen ändern. Das heißt, ich werde in die Richtung dann ein bisschen was machen, wie zum Beispiel, ich versuche mein Handy hier im Büro tatsächlich zu lassen und dort dann auch nicht mehr mit rauszunehmen. Ich habe das jetzt, eigentlich wollte ich diese Woche das Ganze schon machen, aber es hat einfach nicht funktioniert. Ähm, und ja, dann ist das einfach so, dann versuche ich wirklich abzuschalten und dann eben das nicht zu machen. Aber ansonsten, also bin ich eigentlich mega zufrieden mit allem. Und das ist genau der Grund, warum ich YouTube gemacht habe und warum ich nicht irgendwie... Ähm, mich irgendwo als Angestellter habe anstellen lassen. Ähm, das, das war so ein bisschen ja, mein, mein Hintergrund. Ähm, so, warum das alles? Ähm, spätestens in 100 Jahren bist du und alles, was du gemacht hast, in Vergessenheit geraten. Wozu lebst du? Wie gehe ich, also wie gehst du mit Ver in Vergessenheit geraten um? So die Frage zusammengefasst. Ähm, das ist eine Frage, die super krass philosophisch ist. Ähm, und ja, ich versuche einfach nur im Endeffekt das zu machen, was ich für richtig halte. Ähm, und ich würde, glaube ich, mich diese Frage noch viel mehr fragen, wenn ich jetzt, sagen wir mal, einfach angestellt wäre und ähm, Software für ein großes Unternehmen schreibe, 
Und dann kommt irgendwann raus, sagen wir mal, ich würde bei VW die Software schreiben. Und dann kommt irgendwie so ein Abgasskandal und dann denke ich mir, ja super, Umwelt verschmutzen, Leute anlügen und sonstiges Zeugs machen. Und dann würde ich mich erst recht fragen, warum mache ich das eigentlich? Während das, was ich jetzt mache, da kann ich wirklich dahinter stehen und kann sagen, okay, ich mache in meiner Lebenszeit das, was ich gerne mache. Ich mache jede einzelne Minute bei meiner Arbeit gerne. Klar, manchmal gibt es natürlich Sachen, die machen nicht so viel Spaß. Äh, zum Beispiel gestern ist wieder mein Arsch irgendwie kaputt gegangen und ähm, hatte gemeint, äh, ich, also es, es war im Endeffekt das Problem, dass der DRM ähm, nicht rechtzeitig geladen wurde, sondern zuerst die USB-Geräte eingelesen wurden und dann der DRM, was absolut doof ist. Um, und das heißt, ich musste quasi USB-Geräte rausziehen und dann erst A starten, dann USB-Geräte rein und dann weiter. So, solche Sachen nerven natürlich. Aber um, trotzdem, normalerweise macht mir eigentlich so das meiste bei meiner Arbeit wirklich sehr viel Spaß. Und deswegen, deswegen mache ich das, weil ich es gerne mache. Und ich denke, da sollten wir eigentlich auch alle hin. Um, deswegen mag ich das Konzept Arbeit an sich auch nicht unbedingt. Um, ich mag das Konzept in Star Wars, äh, Star, Star Trek, Entschuldigung, äh, mit Arbeit. Arbeit. Ähm, wo quasi, ich weiß nicht, ob ihr die, äh, also ich, ich gucke die Serie quasi nicht, aber im Endeffekt geht es darum, ähm, man arbeitet nur, wenn man wirklich möchte. Das heißt, ähm, es wird alles von Robotern, von Androiden oder I don't know was gemacht, an Arbeit, was, was es gibt. Und ähm, wenn man arbeitet, dann arbeitet man aus Überzeugung. Das ist eigentlich ein Konzept, was ich super, super gerne hätte. Geht ein bisschen Richtung bedingungsloses Grundeinkommen, wobei ich nicht glaube, dass das so funktionieren würde. Man bräuchte was viel Radikaleres wie Geld abschaffen oder sowas, aber das kann natürlich auch nicht funktionieren. Wir sind einfach noch nicht so weit, aber ähm, das ist das Einzige, was wirklich, glaube ich, äh, funktionieren würde, wenn man dann in diese Richtung was machen möchte. Okay, hast du schon mal überlegt, einfach wegzugehen, einfach weg von allem und... Ähm, gab es Momente, wo du kurz davor warst, damit aufzuhören mit allem. Und ja, das geht so ein bisschen in die Richtung von dem Podcast, den ich vorhin gemacht habe, ähm, mit, diesem, mit dieser ganzen Negativität, die ich tatsächlich leider hin und wieder mal erfahre. Ähm, ja, ähm, das waren oder das sind tatsächlich Momente, wo ich wirklich in Frage stelle, was ich tue. Also wie gesagt, ich habe ja relativ am Anfang ähm, 2000 Abos, nee, wann mehr, auf jeden Fall, ähm, da wo ich die Playlist zu, ähm, zur Logik rausgebracht habe, habe ich von jemandem eine Morddrohung bekommen, ob äh, oder dass ich das, dass ich ihm ja jetzt damit irgendwie die Klausur kaputt gemacht hätte oder sonst irgendwas. Ich weiß nicht mal mehr, um was es ging. Ähm, und ja, das war tatsächlich ein Moment, wo ich mir dachte, boah, ich höre auf, ich will keine Person des öffentlichen Lebens sein, sozusagen. Ähm, das war schon ein, ein Moment, wo ich dachte, ich habe keinen Bock mehr auf die Scheiße. Menschen sind scheiße, ich bin scheiße, alles ist scheiße, ich gehe. So, ähm, aber, ja, ähm, ich habe mich dagegen entschieden und ich bin eigentlich glücklich, dass ich mich dagegen entschieden habe. Ich hoffe, das bleibt auch so. <lacht> okay. Ähm, gibt es einen Traum, den du dir in nächster Zeit erfüllen möchtest? Äh, Jein, ich habe immer mal wieder Träume, die ich mir erfüllen möchte und ich habe mir in letzter Zeit sehr, sehr viele Träume erfüllt. Also zum Beispiel, ähm, ich habe letztes Jahr diese Wohnung hier bezogen, ähm, das war nicht unbedingt, also fangen wir weiter vorne an. Nach dem Studium war so mein Traum, ich gehe eine Weile ins Ausland, um mein Englisch zu verbessern, was ich jetzt zum Beispiel auch wirklich gut brauchen kann für die Uni. Ähm, wie gesagt, Barcelona, der Kurs oder der, der Studiengang ist Englisch, da sind auch Stud Studenten aus, I don't know, Australien oder sowas dabei und ich war ja jetzt auch wirklich selber dann drei oder vier Monate in Australien. Das war so ein Riesenwunsch von mir, den ich mir in Erfüllung gebracht habe und ja, das ist was, da, da das bin ich wirklich glücklich, dass ich das gemacht habe ähm, und dann gab es den Wunsch, dass ich hier mir diese Wohnung ähm, oder dass ich in diese Wohnung hier reinziehe, das ist sehr, sehr schön gewesen und dann gibt es immer mal wieder kleine w Wünsche, wie zum Beispiel dieses Arbeitszimmer hier, das ist einfach nur ein Traum, das einzurichten hat so viel Spaß gemacht, um, das war wirklich geil. Und dann eben jetzt in letzter Zeit die Kamera. Ja? Die Kamera habe ich mir schon lange gedacht, boah, geil, will ich unbedingt haben. Hat mich mega gefreut und ja, so erfülle ich mir immer mal wieder kleine Wünsche. Um, und dementsprechend, ja, wenn ich, wenn ich einen Wunsch habe, dann erfülle ich mir den oder versuche ich mir auch den irgendwie zu erfüllen. Um, wie hat YouTube dein Leben verändert? Um, das geht jetzt in eine Richtung, um, im Endeffekt ist YouTube momentan ein großer Teil meines Lebens. Also ich meine, 50% meines Tages sind tatsächlich hier auf diesem Kanal. 
Ähm, okay, und da fliegt einer aus dem Chat raus. Seht ihr, das meine ich genau, solche, solche Sachen. Ah, danke, Nico. Ähm, solche Sachen, ähm, solche negativen Kommentare, also klar, es wurde jetzt nicht irgendwie gezeigt oder sowas, weil YouTube das automatisch rausfiltert, aber solche negativen Kommentare kann man sich doch sparen. Okay, ähm, YouTube hat mein Leben insofern verändert, als dass ich jetzt, ähm, eigentlich weniger mit Informatik an sich zu tun habe, als ich mit kreativen Zeugs zu tun habe. Also klar, natürlich bin ich noch Informatiker. Äh, ich lese viel, ich recherchiere viel, ich äh, lerne viel. Ähm, und nicht alles, was ihr auf meinem Kanal seht, kann ich schon jetzt. Ja? Also, oh, was heißt, also das, was ihr jetzt gesehen habt, das kann ich, äh, das kann ich natürlich. Aber das, was ihr in zwei Jahren seht, das kann ich jetzt noch nicht. Ich, ich bilde mich quasi dauerhaft fort und das ist super geil. Ähm, ich glaube, diese dauerhafte Fortbildung, das ist was, was man sich in seinem Berufsalltag wirklich nur wünschen kann und was die wenigsten Arbeitgeber ermöglichen. Und bei mir ist es quasi meine Arbeit, mich die ganze Zeit fortzubilden. Um, und das ist halt super cool. Um, genau. Und ja, dementsprechend, wie hat YouTube dein Leben verändert? Eigentlich hat es mein Leben komplett bestimmt. Also, ich meine, im Endeffekt, ja, das, was ihr hier seht, ist alles durch YouTube entstanden. Um, Habe ich Angst, dass die YouTube-Karriere scheitert an der Umgebung oder am Geld? Um, über F Finanzen habe ich schon geredet. Uh, das ist tatsächlich eine große Angst gewesen. Ähm... Um, aber an der Umgebung hatte ich nie wirklich äh, Probleme. Also ich hatte nie wirklich Angst, dass jetzt meine Umgebung mich äh, daran hindert, YouTube zu machen. Weil ich kann ja für mich selber entscheiden, ob ich das möchte oder nicht. Aber am Geld, das war schon immer so ein bisschen ein Problem. Ähm, ist auch jetzt nicht ohne. Vor allem, weil der Staat, wie gesagt, 50% von allem, was ich irgendwie hier verdiene, einstreicht. Ähm, aber ich komme damit über die Runden und das reicht mir völlig aus. So. Ähm, jetzt, was hältst du von Social Media Plattformen wie Instagram, Snapchat und so weiter bezüglich Datenschutz? Äh, bezüglich Datenschutz, ich habe in der Anonymität im Internetreihe einiges zu Datenschutz gemacht. Ähm, ja, was soll ich sagen? Ne? Ähm, das ist ein problematisches Thema und zwar, man erwartet immer, ähm, dass die ganzen Dienste kostenlos zur Verfügung gestellt werden. Das impliziert aber auch, dass Unternehmen dafür nichts bekommen im Gegenzug und eigentlich muss man sich so überlegen, alles was man kostenlos nutzt, da bezahlt man dann irgendwie anders dafür und das ist halt das Traurige dabei, ich kann euch die Videos nicht ohne Werbung zur Verfügung stellen und die Werbung kann euch YouTube nur zur Verfügung stellen, wenn sie in gewisser Weise Daten von euch sammeln. Ähm, tatsächlich gibt es allerdings Möglichkeiten, das einigermaßen so hinzubekommen, dass es funktioniert. Ich meine, YouTube kann zwar Daten über euch sammeln, aber es sind immer noch eure Daten im Endeffekt. Und was ihr YouTube wirklich preisgibt, das entscheidet immer noch ihr. Das heißt, ich denke, es ist, ja, es ist halt die einzige Möglichkeit, wirklich kostenlosen Content zu erstellen. Ähm, weil Blockchain und so weiter, das ist halt leider einfach noch nicht so weit, dass es wirklich funktioniert. Ihr müsst halt auch bedenken, YouTube hat, ähm, oder Facebook oder Instagram oder wer auch immer, die haben alle enorme Serverkosten. Also ich meine, ich habe ja auch einen Server und ich zahle für diesen Server ähm, 300 Euro im, oder über 300 Euro plus die Domains nochmal oben drauf im halben Jahr. Und der Server hat nicht viel Kapazität, der hat 2 Terabyte. So, und bei YouTube, da geht wirklich Strom durch, ja, da gehen Admins durch, da gehen, alles geht da durch und ähm, die müssen das irgendwie wieder reinholen. Und tatsächlich ist YouTube ja ein ähm, negatives Geschäftsmodell, selbst mit der Werbung, die ihr seht. Also YouTube, da wird eigentlich kein Umsatz, also kein positiver Umsatz mitgemacht. Ähm, während sie machen den positiven Umsatz mit Machine Learning Produkten, die auf euren Daten im Endeffekt basieren. Ähm, und das ist für mich auch in Ordnung. Also wenn YouTube mir eine Möglichkeit gibt, Millionen von Menschen zu erreichen, indem sie ähm, mein, mein Gesicht oder meine Stimme für Spracherkennung nutzen, die sie dann Unternehmen zur Verfügung stellen, diese Spracherkennungssoftware, und dann Unternehmen zur Verfügung stellen und verkaufen mit dem, was ich spreche, dann ist das wirklich okay für mich. Also YouTube darf gerne meine Sprache analysieren und daraufhin Sprachmodelle aufbauen. Was nicht okay ist, ist das, was zum Beispiel im Fall von Facebook passiert ist. Äh, da kann ich euch die Doku von Netflix an die, ans Herz legen, ähm, die über, ähm, oh, wie hießen die? Uh, helft mir mal bitte kurz, um, die Doku mit dem Wahlkampf von Trump, mit dem Wahlkampf von Brexit, die wirklich, wirklich ein Problem war, um, weil die Daten im Endeffekt genommen wurden, um Leute gezielt zu manipulieren. Hieß die wirklich Big Hack, die Doku? Kann sein. Auf jeden Fall, ja, sowas ist natürlich, ah, Cambridge Analytica, Dankeschön, ja, genau, die meine ich. Das ist absolut nicht in Ordnung, weil man damit auch einfach Massen, ähm, um, 
manipuliert und ja für politische Zwecke missbraucht. Und das ist nicht in Ordnung. So, ähm, das waren die philosophischen Fragen. Die Prognosenfragen haben wir eigentlich soweit auch durch, würde ich mal so behaupten. Jetzt gehen wir zu den geplanten Serien. Ähm, jetzt zunächst einmal, wie sieht es mit Twitch aus? Ähm, wie gesagt, ich wohne mit meiner Freundin mittlerweile zusammen ähm, und es ist ein bisschen davon abhängig, wie sie auch arbeitet, weil ich abends auch ganz gerne mal mit ihr chille. Aber wenn sie Spätschicht hat, dann kann es in nächster Zeit öfters mal passieren, dass ich für euch auf Twitch streame ähm, oder die Morphe School vielleicht wieder ins Leben rufe, wobei da war nicht unbedingt so der Andrang da, muss ich sagen. Ähm, jetzt war noch eine Frage, wie sieht es mit der Aktualität deiner Videos aus? Ähm, wirst du refactoren, wirst du... Ähm, oder sind die Videos überhaupt noch guckbar? Und das ist das Tolle dabei, ähm, die meisten meiner Videos kann man sich immer noch geben. Also klar, qualitativ hat sich einiges geändert. Ich habe ein geileres Mikrofon, ich habe eine geilere Kamera, ich äh, kann mittlerweile auch ein bisschen schneiden, möchte ich mal so behaupten. Ähm, ja, ich kann gleich mal eine Pinkelpause machen. Ähm, aber gib mir doch ganz kurz, wir machen noch das, das mit den geplanten Serien. Ich versuche da so schnell wie möglich durchzugehen. Ähm, und äh, ja, also ich werde tatsächlich viele oder die meisten meiner Videos nicht refactoren, weil ich glaube, dass ich mit den Videos immer noch gut Wissen vermitteln kann. Wenn allerdings was nicht mehr stimmt oder nicht mehr funktioniert, dann, ähm, dann werde ich das natürlich aktualisieren, wenn ich die Zeit dazu habe. Aber im Endeffekt ist es dann so ein bisschen Konkurrenz mit neue Serie versus äh, refactoren. Ich kann auf YouTube nicht mehr als ein Video am Tag machen, also auf dem Hauptkanal hier. Ähm, weil ansonsten die Klickrate noch weiter in den Keller geht und dann findet man meine Videos gar nicht mehr über die Suche. Das ist einfach bei, bei YouTube so. Ähm, so. Okay. Ähm, jetzt meine Frage an euch ist folgende. Ähm, und ich will jetzt mal mit euch eine Sache machen. Bitte klickt mal auf diesen Link, den ich jetzt poste. Das ist mein Dokument. Das ist auch unter jedem Video verlinkt. Und wir gehen jetzt mal gemeinsam hier rein, wenn ich nicht so doof bin, ähm, auf, den, äh, auf den Screen zu kommen. So, okay. Also, geht da mal bitte rein. Und ja, wir sehen... Ah ja, jetzt, oh, ja, ja, jetzt kommen aber viele Leute hier rein. Okay, ähm, so. Also, das Ding... Ah, ich habe schon wieder was vergessen. Äh, lass mich kurz hier was machen. Mein Backup läuft nämlich noch. Das ist... Auf damit. Ah, ist fertig. Okay. Nee, ist nicht fertig. Hör auf. Lass mich kurz mein Backup noch beenden, das ist nämlich nervig. Okay. So. Was ich vergessen habe. Okay. Ähm, jetzt haben wir hier im Endeffekt geplante Serien, okay? Ihr könnt nicht selbst Dinge... Äh, bei mir läuft der Livestream noch. Bitte gebt mir mal kurz Feedback, ob ihr da... Puh. Okay, puh. Okay. Ähm, die Dinger sind nicht sortiert. Das heißt, das, was oben steht, also hier Go, ist nicht zwangsläufig das, was ich als nächstes mache. Ich habe die nur so weit sortiert in ungefähre Kategorien, ja. Ähm, und jetzt bitte, also ihr könnt nicht irgendwas selber reintippen, das kann nur ich. Was ihr könnt, ist, ihr könnt kommentieren. Ihr könnt Rechtsklick und dann, ähm, ja, Kommentar, plus Kommentar, hier. Könnt ihr mir quasi kommentieren. Bitte nur wirklich Vorschläge. Also wirklich nur die Sachen, die auch wirklich ein echter Vorschlag sind. Also hier haben wir zum Beispiel bei View. Ja, bitte. Hör auf damit. Lass das. Das, das ist nur mehr Arbeit für mich. Das, das will ich nicht. Ähm, sowas hier zum Beispiel Password Cracking Windows. Sagen wir es so, Hashcat läuft auch auf Windows. Also von dem her nein. Ähm, genau. Und hier seht ihr auch ungefähr, was schon für die Supporter freigegeben ist, was noch nicht für euch freigegeben wurde. Das kann ich eigentlich mal hier wieder aktualisieren. Um, so, React ist fertig, Algorithmen ist eigentlich auch fertig. Um, genau, also das sind im Endeffekt alle meine geplanten Serien, okay? Hier könnt ihr weitergehen. Und um, ja, hier geht es noch ein bisschen mehr. Um, was ich davon mache, ist, naja, nicht unbedingt, also ich weiß noch nicht genau, was ich davon jetzt als nächstes mache. Ich mache einiges. Um, was, also ich, ich mache im Endeffekt viel in Richtung, ja, was könnte man tun, was ist vielleicht sinnvoll, ist es, ach, Junge, Kali Linux gibt es. <lacht> okay, das, das mache ich nachher. Um, es ist im Endeffekt so, dass wir, oder dass, dass ich hier relativ genau untersuche, was es geben oder was, was sinnvoll ist. Ähm, um, 
Und was vielleicht auch viele Leute gucken, weil ich ja auch auf die Klicks ein bisschen angewiesen bin. Und dementsprechend kann ich nicht einfach hierher gehen und Sachen machen wie... Lass mich irgendwas komplett Unbekanntes nehmen. Gut, für mich ist vieles davon nicht unbekannt. Ähm, App Armor oder SE Linux. Ja, Das ist was, das, das ist ein Thema. Ich liebe es. Ja, Ich habe ich hab schon so viel mit SE Linux jetzt mittlerweile gearbeitet, aber ich kann nicht einfach, einfach da reingehen und SE Linux vorstellen, weil man einfach so viel Vorwissen braucht und dann hänge ich die Leute nach dem ersten Video ab. Ähm, dementsprechend muss ich halt auch so ein bisschen darauf achten, was geht in die Richtung, das könnten alle gucken. Um, und das geht in die Richtung, das kann man vielleicht auch, um, ja, für mehr Leute irgendwie zur Verfügung stellen. Ist ein, kein einfaches Thema. Um, ich weiß, ihr seid jetzt alle fleißig am Kommentieren. Aber ich würde gerne mit euch eine Abstimmung machen. Und äh, woher kommen, äh, genau, diese ganzen, diese ganzen Dislikes hier, diese 10 Dislikes. Um, ich weiß, ich habe ein paar Hater. Ähm, um, und die, viele behaupten, mein Content sei zu einfach. Ähm, um, das liegt einfach daran, dass ich Massen an Leuten, er, an Leuten erreichen muss einfach, weil ich anders nicht mehr ganz, naja, weil ich anders von den Klicks halt nicht leben kann. Ich versuche immer mal wieder so ein bisschen pro Thema reinfließen zu lassen. Um, aber ihr seht es ja schon, Algorithmen und Datenstrukturen ist wirklich ein Thema. Sekunde, wo sind wir? Äh... Uh ja, das kann ich euch jetzt nicht zeigen. Algorithmen und Datenstrukturen ist ein Thema, das wirklich für viele interessant ist, weil es in der Schule unterrichtet wird und im Studium. Und trotzdem sind wir bei 1000 Views bei den neuesten Videos. Ähm, deswegen, ich bin da teilweise auch ein bisschen eingeschränkt, was ich euch da zeige. Aber wenn ich jetzt, sagen wir mal, die Möglichkeit habe, euch das zu zeigen, dann kann ich auch oder dann bin ich auch immer dabei, in Richtung ähm, fortgeschrittene Inhalte zu gehen. Und bitte, eine Sache will ich auch nicht, ähm, ihr könnt auch Kommentare von anderen Leuten klären. Macht das nicht. Ja, wenn ihr Kommentare von anderen Leuten, okay, wenn ihr Kommentare von anderen Leuten klärt, dann muss ich immer noch mal kontrollieren, ob das funktioniert. Ja, ähm, das ist so alles der Prozess, der, ähm, irgendwie wichtig ist jetzt beim, beim Erstellen von einer neuen Serie. Also ich muss gucken, gucken es die Leute, ich muss gucken, gibt es vielleicht andere Leute, die es schon vorgestellt haben, dann brauche ich das nicht machen, oder zumindest nicht unbedingt, wenn ich meine, ich kann es besser, kann ich das dann vielleicht machen. So ist quasi ähm, vieles bei mir so ein bisschen ein Prozess. Und ja, was ich alle, allerdings gerne haben wollen würde, äh, Junge. egal, was ich jetzt gerne hätte, ist folgendes, mehr Übungen, ja, oder weniger Übungen. Beziehungsweise ich habe ja eigentlich relativ wenig Übung. Gebt mir mal bitte kurz Feedback. Ob ihr mehr Übungen oder weniger Übungen wollt. Okay, wir lassen das. Es funktioniert offensichtlich nicht. Ähm, wenn das so weitergeht mit den ganzen Kommentaren hier, die echt unnötig sind. Solche Dinge hier zum, okay, solche Dinge wie das mit dem ähm, weniger Übung und so weiter. Es gibt hier so viele Dinge drin. Schaut bitte auch erst nach, ob die alle schon vorhanden sind. Ähm, und ja, wenn es nicht funktioniert, dann muss ich halt leider hier, kann ich die Kommentare einfach nicht mehr aktivieren. Das heißt, ich muss das wieder so machen wie bisher oder wie früher immer, dass ich quasi selber alles eintrage. So. Ähm, okay, und das habe ich schon gemacht. Gut, also das, das dazu. So, jetzt gehen wir wieder hier rüber. Also ja, ähm, der Prozess, dass ich eine Serie zustande kriege, ist erstmal so ein... Ich versuche ein generelles... Okay, mehr Übung, mehr Übung, mehr Übung. Ähm, aber trotzdem eben nur ein Video am Tag. Das ist so ein... So ein Dingens. Ich kann halt nicht mehr als eine, ein Video am Tag machen. Ähm, weil ansonsten klassifiziert YouTube mich als Bam, sozusagen. Ähm... Genau, richtig. Ich könnte eine Abstimmung machen, aber die habe ich bisher immer für Patreon gemacht zum Beispiel. Also was quasi, was ich denke, das vielleicht relevant sein könnte oder auf was ich auch gerade Lust habe. Das ist so ein Punkt, ähm, also was, was fasziniert mich gerade aktuell und dann war es zum Beispiel so, okay, ich habe jetzt Bock auf Quantencomputer und deswegen habe ich einen, einen, Grundlagen, einen Grundlagenkurs zu Quantencomputern gemacht. Ähm... Was fasziniert mich zum Beispiel jetzt aktuell eben Signalverarbeitung, wobei Signalverarbeitung ist auch zum Teil, wie gesagt, gesponsert, also ich bekomme kein Geld dafür, aber ich habe die Hardware gestellt bekommen, ähm, deswegen ähm, ist das jetzt natürlich erstmal eine Priorität, also solche Dinge ähm, muss man auch immer bedenken, ähm, sowas wie ähm, die Goals auf Patreon, auf Patreon gibt es Goals, ähm, kann ich auch gerne mal noch kurz zeigen, Patreon, the Morpheus, Tutorials. So, könnt ihr eigentlich mal danach gucken. 
So, und ähm, jetzt switchen wir wieder auf den Screen. Ähm, ah, ich bin nicht angemeldet, ne? Das ist natürlich jetzt nervig. Okay, ah, hier unten, genau. Ähm, wir haben hier mehrere Goals. Also, ich fange mal ganz vorne an. Ähm, die Wordlist, die hatten wir schon. Dann Abstimmung über Placements. Dann die Web ähm, Vulnerability Reihe. Solche Sachen ähm, stelle ich eben zum Beispiel immer dann vor. Oder solche Goals gibt es hier auf Patreon, weil ich eben zum Beispiel ähm, für die Web Vulnerability Reihe kriege ich quasi keine Werbeeinnahmen. Das heißt, ich muss mich irgendwie anders finanzieren. Cracking Tutorial Reihe, das ist im Endeffekt die, die aktuell gerade läuft. Und dann eben Reverse Engineering wurde auch schon erreicht und ich habe auch schon angefangen mit den Reverse Engineering Tutorials, das heißt da haben wir auch schon ein paar oder eine kleine Reihe habe ich da schon dafür gemacht und dann eben das nächste ist Binary Exploitation, so deswegen habe ich hier diese Goals quasi eingetragen, weil ich da eben keine Monetarisierung erwarten kann bei den Videos, weil YouTube einfach Hacking Tutorials weiter nach unten ähm, stellt. <lacht> so, ähm, ja genau und das ist im Endeffekt so, ähm, so der Punkt, ähm, ja, also das, das sind so die Punkte, die ich alle einfließen lasse. Ähm, dann gibt es natürlich, ah, genau zum Beispiel, ich habe noch ähm, diese Kurse bei der Universität ähm, oder in Zusammenarbeit mit der Universität, da entstehen noch mehr Kurse. Ähm, die bringen mich natürlich auch immer in ein gewisses Thema noch tiefer rein, als ich es davor war. Also zum Beispiel habe ich aktuell gerade einige coole Studenten, die ähm, wollen was mit Krypto machen und äh, mit Kryptowährung und mit Kryptografie, also quasi Protokoll und so weiter. Das heißt, ich bin jetzt da so ein bisschen noch tiefer drin. Ähm, ja, also solche Dinge muss man halt alle irgendwie bedenken. Ähm, das heißt, ich kann nicht nur auf euch quasi hören und sagen, wenn ihr mir oder wenn mir eine Person schreibt, hey, wie sieht's aus, kannst du mal eine Serie zu GTK Plus machen? Ja, dann weiß ich ganz genau, okay, die Serie wird vielleicht ein paar Mal, ein paar wenige Male, ähm, geklickt, aber eben nur selten. Ähm, und wenn mir das dann eine Person schreibt, dann heißt es noch lange nicht, dass die Person die einzige Person ist, die mir einen Serienvorschlag macht. Ihr seht, wie viele Vor also das sind quasi die gesammelten Vorschläge hier, die ihr mir geschickt habt. So. Ähm, und ja. Okay, gut. Also mehr Übung. Ihr wart alle für mehr Übung. Das ist sehr interessant zu wissen. Vielen Dank dafür. Gut. Also das heißt, es kann passieren dass ich ähm, mehr Übung mache. Das heißt, es kommt aber halt auch weniger Tutorials von, an, äh, von anderen Themen dann. Das heißt, es dauert halt alles ein bisschen länger. Jo, okay, das ist so das, was ich zu geplanten Serien alles habe. Es ist ein sehr, sehr komplexer Prozess, wie gesagt. Ähm, genau. Wenn ihr Vorschläge für mich habt, dann dürft ihr mir immer gerne Bescheid geben. Ähm, ich trage die dann auch ein, wenn ich hier irgendwie dieses äh, Dokument irgendwie nicht habe. Ähm, versucht aber vielleicht vorher hier mal reinzugucken und guckt, ob es den Vorschlag vielleicht schon gibt. Ähm, und wenn ich irgendwie unschlüssig bin, was ich für eine Serie mache, dann frage ich normalerweise immer bei Patreon nach. Das heißt, an meine Patreon-Supporter bitte einmal ganz kurz reingucken, regelmäßig, in regelmäßigen Abständen einfach reingucken. Wie sieht es denn aus? Ähm, Habe ich vielleicht mal wieder eine Umfrage geteilt? Und wie gesagt, teilweise bin ich auch einfach so ein bisschen unflexibel, weil ich von außen vorgegeben bekomme, also von quasi der Umwelt, Hype-Thema oder sowas, also... Was wird einfach gerade aktuell viel geguckt? Ja, all diese Dinge. Genau, das ist, ähm, ja, das ist so mein kompletter Prozess. Okay, so, das heißt, wir haben jetzt erstmal die ersten paar Programmpunkte fertig, würde ich mal so behaupten. Ähm, wir sind jetzt bei knapp 11 Uhr. Weiter geht's gleich. Ähm, gebt mir 5 Minuten Pause. Also, wir fangen um 11.05 Uhr an mit dem Coding Battle, Okay. Ähm, weil meine Stimme braucht auch ein bisschen Schonung gerade. Und ähm, ja, ihr könnt schon mal folgendes machen. Ich gebe euch einen Link. Sekunde. Äh. Äh. Ach, Scheiße, wo ist. Ich habe zu viele Browserfenster offen. Es tut mir leid. Es dauert ein bisschen. So, das kann man zumachen. Ähm, das kann man wegmachen. Und wo ist jetzt. Da ist es. So. Ähm. So, bitteschön. Ähm, da mal bitte registrieren in der Pause jetzt, wenn ihr es noch nicht habt. Wir machen ungefähr um 5 nach 11 weiter. Und wie gesagt, der Gewinner, also ich schreibe mir immer so die Punkte hier auf. Also quasi Platz 1 bekommt immer 3 Punkte, Platz 2 bekommt 2 Punkte, Platz 1 bekommt... Äh, Moment, also andersrum. Ähm, Platz 1 bekommt 3 Punkte, Platz 2 bekommt 2 Punkte und Platz 3 bekommt 1 Punkt. Ähm... 
je nachdem, wer am Ende die meisten Punkte hat, der bekommt dann quasi Early Access auf die Serien, die ich noch nicht veröffentlicht habe. <lacht> die ihr übrigens auch in dem Dokument immer sehen könnt. Also welche Serien habe ich schon veröffentlicht, sind für die Patrons veröffentlicht und welche sind eben noch nicht veröffentlicht. Okay. Ähm, ja, und dann hören wir uns gleich wieder. Und ihr könnt mal alle schön aufs Klo gehen und euch da registrieren. Wir hören uns. Bis dann.
So, meine Freunde, willkommen zurück. Ähm, ja, also da beschweren sich gerade ein paar Leute, dass sie Werbung sehen wollen. Ich habe das gerade gesehen im Chat. Ähm, ich habe Werbung geschaltet. Also ich habe auf Werbeanzeigung schalten gedrückt. Tut mir leid. Ähm, mehr kann ich nie machen. Joa. So. Ähm, ich muss euch was gestehen. Ich war gerade in der Küche und ich habe gestern extra für heute schon mal Pizza bestellt. Ich konnte nicht widerstehen, ich habe sie mir mitgebracht. Es ist eine Pizza Hawaii mit, Anana äh, mit, mit ähm, Mais drauf. Und jetzt dürfen mich die meisten von euch gerne verteufeln, aber ich finde das einfach nur viel zu geil. Ah. Okay, also ich werde jetzt wahrscheinlich hier nebenher immer mal wieder ein bisschen was snacken. Ähm, Ananas und Mais. <lacht> ja, ich weiß, ich bin, ich bin absolut verrückt. Okay, so. Ähm, okay, lasst uns einen Raum aufmachen. <lacht> yes. Okay. Cool. Ja, ja. Okay, also wir wollen hier auf Compete. So, wie geht das jetzt? Ähm, lasst mich erstmal einen Raum aufmachen. Wo war denn das? Ah, hier, Launch a Private Clash. Hab ich dich. Ähm, so. Uh, uh, cool. Okay, ich wusste gar nicht, dass man die so customizen kann. Okay, äh, Leute, ich poste euch jetzt einen Link. Und... So, ähm, ja, dankeschön. Also, ich habe das tatsächlich mitbekommen, dass ich im, ähm, im Stream von Breaking Lab und Dr. Watson erwähnt wurde. Das Ding ist... Uh, ich ich habe sogar mit Dr. Watson ähm, an einem Video gemeinsam dran gearbeitet. Das heißt, ähm, ich, er hat ein paar Fragen gehabt und ja, wir haben dann drüber geredet oder besser gesagt geschrieben und ähm, ich habe ihm dann noch ein paar Sachen so äh, quasi in seinem Skript drin äh, markiert und genau. Oh nö, Defelo ist dabei, dann haben wir eh schon alle verloren. Okay, Defelo hat instant gewonnen. So, äh, wir warten jetzt noch ein bisschen bis... Ui, okay, da, da geht echt voll. Um, okay, was ihr im Endeffekt machen müsst... Oh, Clash... Oh, der, okay, ihr habt noch eine Minute, zehn Zeit. Um, mehr habt ihr nicht mehr Zeit. So, um, ich werde jetzt hier mal mein Screen sharen. Und... So. Okay, also, um, ich muss vielleicht davor noch sagen, ich habe lange selbst nicht mehr programmiert und ich habe Coding Game das letzte Mal mit Defelo gespielt. Das war, beziehungsweise generell äh, mit den Leuten vom Community-Projekt, das war puh, sehr, sehr lange her. Ja, du warst auf Platz 1, richtig, genau. Worldwide, alter, alter. Ja, das ist halt echt heftig. Also ihr habt jetzt noch 23 Sekunden Zeit, um zu joinen. Ähm... Okay, also nicht wundern, wenn ich absolut schlecht bin, weil ich ja nebenher auch noch den Chat lese und so weiter. Das wird für mich wahrscheinlich peinlicher als für jeden von euch. <lacht> okay, also wir fangen an. Ich will auch ganz kurz noch erklären, ähm, was genau passiert bei Coding Game. Ähm, so, das ist jetzt Fast More. Also ich werde jetzt auch nicht richtig aktiv teilnehmen, okay? Das ist auch völlig in Ordnung soweit. Ähm, ich will ja auch nicht gewinnen. Ja? Ihr könnt gerne gewinnen, wenn ihr wollt. Ich werde das jetzt noch ein bisschen erklären. Fastest Mode ist im Endeffekt, ähm, man muss die maximale Anzahl an Tests so schnell wie möglich ähm, er erreichen. Und die Testfälle sind die hier unten. Das heißt, man hat hier im Endeffekt Testfälle. Hier drüben steht die Anweisung und hier hat man den Konsolen-Output. So, ähm, und jetzt haben wir... Um, colors are usually represented in code using six-digit hex color codes. These consist of a hash followed by three numbers in hexadecimal notation from 0 bis 255. Also quasi jede um, Farbe, rot, grün und blau, um, werden hexadezimal repräsentiert. Also FF steht für rot, rot, also maximal rot. 00 0 steht für kein grün und FF hinten steht für maximal blau. Uh, you must convert red, green and blue values to a single hex color code. So, um, the amount of red, um, das heißt, ich werde a single seven character string representing the color. Das verstehe ich nicht. Ah, achso, man bekommt die einfach rein. Ja, das ist ja... 
Äh, okay. So, und jetzt müssen wir das irgendwie konvertieren. Das heißt, ich weiß nicht, ob man da jetzt auf jeden Fall... Doch, man hat die Constraints hier angegeben. Äh, ja, es gibt einen Discord. Äh, mag die nochmal kurz jemand posten? Ah, danke dir. Ähm, da könnt ihr dann auch gemeinsam dran arbeiten, wenn ihr das wollt. So, ähm, okay, und ihr seht schon, der erste ist schon fertig hier, bevor ich überhaupt angefangen habe, mit Code zu schreiben, und weil ich nebenher erkläre, wie gesagt, aber das ist okay. Ähm, wie gesagt, ich bin ja jetzt nicht so hier, der, der am schnellsten sein muss. Hey, er ist schon fertig. Alter, die Fehler ist auch schon fertig. Okay, ähm, ja, wir sollten eigentlich hier... Ähm, geht das nicht einfach so? Äh, ach so, Hex macht das direkt so. Ah, okay, cool, das wusste ich nicht. Hm, wo sind wir? R. Dann brauchen wir aber nur das. Äh, das 1 bis Ende. Und dann brauchen wir. So, das machen wir jetzt mit allen eigentlich. R, G. So, wahrscheinlich wird das, wird das nicht funktionieren, weil ich. Ähm, ne, wahrscheinlich wird das so nicht funktionieren, weil das Ding. Ähm, ja, genau. Ah, vor allem macht es das klein. Okay, ich brauche aber ab 2. Ja, ich kann leider hier den Code tatsächlich nicht größer machen. Ähm, also. Ah, doch, kann ich. Okay, ich habe nichts gesagt. Ich kann den Code größer machen. Es tut mir leid. Seht ihr es so besser? Sollte besser sein. Also zumindest sieht es bei mir besser aus. Ihr habt leider immer noch das andere. Ähm, okay. Und dann brauche ich natürlich hier noch äh, Upper. Ja, so ist super, sehr gut, wunderbar. So, Name Upper is not defined. Warum nicht? Ist sie nicht Upper? Warum ist Upper nicht defined? War das so? Ah, da war es. Okay. <lacht> war keine. S war das mein Python 2 des System äh, Dingens? Kann das sein? So, dann wird es wahrscheinlich noch irgendwo anders Fehler geben, weil eigentlich sehe ich hier schon. Oh, ups. Hallo? Oh, ja, ähm, sorry, ich habe eine blöde Angewohnheit, ich speichere immer alles. Ähm, jetzt habe ich mich garantiert irgendwo vertippt. <lacht> Boah, sorry, meine Stimme ist schon wieder kaputt von dem ganzen Reden von vorhin. Das ist echt nicht so cool. So, das geht bis da. Das, ja. So. Jetzt aber. Okay, ich muss erstmal wieder reinkommen. <lacht> so, ja, genau, das dachte ich mir hier nämlich schon, ähm, dass man hier eigentlich auch zwei Buchstaben haben muss. Und das heißt... Ähm Wir, wisst ihr was? Wir machen das einfach. Wir machen das so. R, G und B. So. Und jetzt machen wir hier if R oder if die Länge von R kleiner als 2 ähm, R gleich 0 plus R. So. Und das machen wir jetzt mit allen. Das ist absolut nicht die schönste ähm, Lösung. Ja, das sind mehrere Minigames. Genau. Ähm, du hast 
Ähm, und das war definitiv nicht in der Reihe. Du hast ähm, im Endeffekt die Möglichkeit, mit anderen Leuten zu clashen. Und, ähm, ja, G fehlt noch. Und dann kannst du quasi ähm, mehrere Modi machen. Ähm, und das sind solche kleinen Challenges. Also R plus G plus B. So, jetzt soll das aber gehen. Genau. So. Und jetzt kann man das Ganze submitten und dann ist man quasi fertig. Dann bekommt man aber nochmal andere Tests. So, wie viele Millionen Leute waren jetzt vor mir? Ähm, wahrscheinlich alle. Ne, nicht ganz alle, aber viele. Ähm, ja. Und dann ist man im Endeffekt fertig. Wenn ich jetzt hier... Ah, hier haben wir aber noch 50%. Also zum Beispiel, wenn ihr nur 50% der, ähm, der Tests richtig habt, dann landet ihr automatisch unter allen, die 100% haben. Und wir haben hier Python als meistgenutzte Sprache. Das ist auch für mich jetzt sehr interessant. Wir haben C-Sharp als Sprache. C also ihr könnt quasi auswählen, welche Sprache ihr haben wollt. Dann haben wir hier Java, dann haben wir Python, Python, Python. Und oben haben wir sogar JavaScript. Krass! Und ihr könnt euch auch den Code von den anderen angucken. Aber das kann ich jetzt im Stream gerade nicht machen, glaube ich. Weil, wobei, eigentlich... Ja, ich glaube, das geht schon. Interesting. So geht es natürlich besonders effizient, ne? Krass, ja, voll gut. Ähm, <lacht> genau, das wollte ich eigentlich auch machen. Aber, äh, nein, einfach nein. Ich, ich finde das nicht mehr lesbar richtig. Also, ich meine, es ist ein mega effizienter Code. Im Endeffekt hat er keine einzige Zeile hinzugefügt. Das ist richtig gut. Aber, ähm, ja, ist schon ziemlich geil. Und dann haben wir hier noch Redstone, der, uh, oh, uh. Oh, das ist clever. Oh mein Gott, das ist so gut. Deswegen gucke ich so gerne bei den anderen rein. So, ich muss mir jetzt aber noch ganz kurz aufschreiben, wer die Punkte hat. Stift. Ah, und Kaffee habe ich mir natürlich auch noch gemacht, Leute. Hier, ohne Kaffee geht gar nichts bei mir. Cheers. Okay, ähm. Um, also, Tracer69. <lacht> Tracer69 bekommt 1, 2, 3 Punkte. Dann haben wir die Felo. Mit zwei Punkten. Wobei Defelo muss man dazu sagen, der hat sowieso schon die ganzen äh, Early Access Videos. Äh, das heißt, der muss gar nicht gewinnen hier. Ähm, weil er ist ja sowieso schon ähm, als, als, Don äh, als Dings bei mir dabei. Redstone Media. Den kenn ich, kennen wir doch auch. So. Und er bekommt einen Punkt. Gut. Und die anderen gehen leider leer aus. Ich gehe selbst leer aus. Aber hier, den da kennen wir doch auch. TNT, der hat sowieso auch schon die ganzen Videos. Also von dem her. Und so, ähm, wir clashen. Äh, wir machen Coding Clash. So, ähm, wir müssen jetzt allerdings, glaube ich, noch ein bisschen warten, bis wir fertig sind. Oder sollen wir jetzt... So, Alter, Lockner, bist du... Boah. Uff. Da hat sich jemand echt die volle Dröhnung gegeben. Mit C das Ganze zu lösen, hätte ich nicht machen wollen, ehrlich gesagt. Welchen Gaming Chair benutze ich? Okay, die Frage kam jetzt schon zweimal. Ich kann einfach hier... Den Amazon, nicht Am Amazon. Wie wär's? passiert, wenn man seine äh, Browser-History löscht, ne? Jetzt bin ich mich nicht mehr angemeldet, ich tot. So. Schau mal den Code an, der ist krebsig. Ich kann den Code nicht angucken, ich weiß nicht warum. Es geht nicht. Nichts da. So, ähm. So, das... Hilfe. So, jetzt, ähm, ich habe quasi für alle meine Dienste, was ich auch wirklich jedem empfehlen kann, habe ich äh, Two-Factor bei mir aktiviert und das kann ich wirklich jedem empfehlen, der ein bisschen Bock hat. Ach so, das ist der Code, den, den ich an die... Ach, leck mich doch. Okay, wisst ihr was, ich gucke über die App nach, aber Zwei-Faktor solltet ihr so oder so immer machen. Ähm, so. Okay, jetzt mein, mein Stuhl, wie hieß denn der? Na komm. Na, so viel dazu. Ähm, okay. Okay. Ja, hier. 
Song Mix Racing Stuhl Leder Imitat. Das ist der Stuhl. Okay. So, kann ich jetzt... Äh, ah, jetzt kann ich bei Lockner den Code angucken. Das ist ja wunderbar. Das Bild ist auch wunderschön, ne? Kalisi und so. Der Code ist doch gut. Vor allem dafür, dass es... Äh, dass es einfach C ist. Wie klar. Ähm, okay, cool. So, ähm, das war unser erster Clash. Fand ich eigentlich sehr fun. Fand ich nicht so schwer. Er war eigentlich sogar recht easy, muss man sagen. Nein, nicht too easy. Easy, er war angenehm. Ähm, Statement very clear. Taste cases waren gut. Und so. So, okay. Jetzt müssen wir den nächsten Private Clash aufmachen. Oder können wir einfach den nochmal replayen? Geht das? Nee, geht nicht. Okay, back to home. Okay, ähm, ich mache jetzt mal noch einen auf. Private Clash. Und... Ah, sorry, ich hab, äh, Wolf, Wolf, äh. Ansonsten... Also ich bevorzuge meistens die Sprache Python, ähm. Ich habe den neuen Link schon wieder reingepostet. Ich finde leider deine Frage nicht, ehrlich gesagt. Ach so, du meinst bei, bei Coding Game gibst du auf, ja, ähm. Ich kann nicht, leider nicht so lange warten, wie ich möchte. So. Gut. Mal gucken, was wir jetzt bekommen. So, also im Endeffekt, ähm, man clasht halt quasi mit diesem Clash of... Also das ist jetzt halt wirklich nur dieses Compete-Ding. Es gibt auch noch Practice, da kann man dann einzelne Rätsel äh, lösen sozusagen. Und das ist eigentlich echt cool gemacht. Also da, wenn ihr mal irgendwie Bock habt, irgendwie ein bisschen euch in eine Programmiersprache einzuarbeiten, das ist so ein bisschen... Ähm, ja, relativ cool eigentlich, weil man da eben ähm, ganz gut Einstieg findet, so ein bisschen, also Übung findet auch. Und das finde ich eigentlich sehr, sehr angenehm, muss ich sagen. Okay. Ähm, genau, dann... Ah, ja, richtig, genau, das ist jetzt ein Private Clash. Ähm, und die, die normalen Clashes, die haben, glaube ich, nur acht Mitspieler. Aber wie gesagt, ich spiele auch nicht so viel hier, also... Tatsächlich ist es leider echt so, dass ich in letzter Zeit fast nie irgendwie am Coden war, sondern immer nur am... Ähm, ich mache meine Präsentationen für, ähm, für Algo zum Beispiel, mache ich mit PowerPoint. Und ja, da habe ich dann im Endeffekt sehr, sehr viel Zeit mit verbracht. Ähm, dann eben das Editing, gerade für den Vlog-Kanal brauchen wir das oder brauche ich da auch relativ viel. Und dann muss ich ja natürlich auch noch... Ähm, naja, sagen wir mal so... Viel recherchieren, viel ähm, Kommentare, viel... Also Kommentare lesen tue ich ja immer noch, ja. Das, das fällt ja nicht weg, das werde ich auch weiterhin tun. Aber eben darauf antworten tue ich jetzt nur noch bedingt. Ähm, und das, da bleibt leider echt verdammt wenig Zeit zum Coden übrig. Ich hoffe, ihr versteht das und... Ja. Okay, so, das ist jetzt Reverse Mode. Reverse Mode bedeutet, äh, wir haben eine Reihe von Testfällen hier. Das heißt, wir bekommen jetzt hier die... Info 2 und 131 ist 1. Wir wissen aber nicht, was die Aufgabe ist. Wir müssen quasi rausfinden, was die Aufgabe ist. Bei 4 und 9, äh, 91 bekommen wir 3 raus und so weiter und so fort. Äh, Reverse Engineering, die Reihe gibt es tatsächlich ähm, bei mir schon. Die ist halt erst für die Supporter freigegeben. Also für die Leute, die mich ähm, mit Money unterstützen sozusagen. Um, weil, wie gesagt, dort wird auch wahrscheinlich keine Werbung drauf geschalten werden, wenn die auf YouTube ist. So, um, okay, ich rate jetzt einfach mal, was ist denn... 1 plus 3 ist, äh, 4, 8, 9. Okay, das ist es nicht. Das ist nicht die Quersumme. Die Felo, Alter. Pending. <lacht> um, 1, dann 3, dann 1... Language Assist Interrupted. Warum? Das war nicht cool. Nicht cool, wirklich nicht. Ähm, dann haben wir hier... Okay, das ist es auch nicht. Äh... Mag mir jemand sagen, was das ist? Ich, ich habe keine Ahnung, was das sein soll. Zweite Zahl minus die erste, dann die eine Stelle. Wirklich?
Ah, und dann die erste Stelle, meinst du? Nee, das kann ja nicht sein. Hier, 91 minus 4 wäre 87. Ah, Modulo, wirklich? Oh Gott. Ja, okay, ja. Äh, ja. Ja. Oh mein Gott, es ist halt wirklich Modulo, ne? 13, äh, 26, 39, ja, es ist halt wirklich Modulo. Alter. Dankeschön. Chat, ihr seid die Besten. Hey, wir sollten öfters zusammenspielen, dann werden wir hier ganz, ganz groß rauskommen. Ähm, Print. Ähm, habe ich die zwei Zahlen schon? Ja, ich habe die zwei Zahlen. N2 Modulo N1. Alter. Ja. Ernsthaft? Normalerweise sind die Dinger, also zumindest die, die ich bisher hatte, waren nie so klar definiert, muss ich sagen. Ähm, <lacht> die waren immer irgendwie komisch. Also sowas wie ir irgendwie ein Rätsel halt, was man, ähm, was man so nicht sehen würde. So, weißt du, was ich jetzt mal mache? Ich mache jetzt mal ganz kurz die Kamera aus und snack mir ein Stück Pizza, okay? Die riecht nämlich verdammt geil und ich habe echt Hunger. Das ist gut zu wissen. Dankeschön. Mhm. Okay. Also offensichtlich, sorry, ähm, macht ähm, OBS das Ganze so, dass es meine Kamera, also ich habe mein Mikro an die Kamera angeschlossen und von der Kamera geht dann der Ton mit dem Bild mit an, ähm, an euch quasi. Und ja, ähm, Scheinbar ist es so, dass, ähm, wenn ich die Kamera wegmache, dass dann noch das, der Ton weg ist. Was echt ein bisschen schade ist, muss ich sagen. Aber auch irgendwie cool, ähm, wenn ich Pause mache oder sowas. <lacht> Na gut, dann ist ich nachher weiter. Dann trinke ich jetzt noch meinen Kaffee. Okay, machen wir nächste Runde, würde ich behaupten. Ähm, so. Okay. Ich muss sagen, ich mag tatsächlich Reversen eigentlich am liebsten sogar irgendwie. Das ist irgendwie ein spannender Modus. Bei dem anderen kriegt man vorgegeben, was man tun muss. Da muss man es rausfinden, was man tun muss. So. Hui. Hui. Vielen Dank an alle. Ähm, ich habe... Alter, meine kompletten E-Mails sind voll. Ähm, okay, ich habe sehr viele neue Abonnenten, äh, Follower... Ah, ah, bei Coding Game scheinbar kriegt man auch irgendwie was. Ich habe neue Leute auf Instagram, ich habe neue Leute auf Patreon. <lacht> Vielen Dank an euch alle. Ähm, das ist echt insane. <lacht> ich habe einfach 74 neue Kommentare in der geplanten Serien. Ähm, in dem geplanten Seriendingens. Ähm, finanziell bringt mir beides ungefähr gleich viel, egal ob auf Patreon oder auf YouTube. 
Warum esse ich nur mit ausgeschalteter Kamera? Ähm, ich, ähm, ich finde es irgendwie ein bisschen komisch, mit angeschalteter Kamera zu essen. Ich weiß nicht, ich habe noch nie mit angeschalteter Kamera gegessen. Okay, so. Ähm, und ja, Punkt habe ich aufgeschrieben, keine, keine Angst. Ähm, wie heiße ich auf Instagram? Äh, The Morpheus Tuts normalerweise. Ich kann es aber gerne nochmal einblenden. Sekunde. Da ist es. Äh, Punkt habe ich aufgeschrieben. Was ist das und wie geht das? Äh, einfach auf der Seite anmelden. Das ist im Endeffekt ein, ähm, ja, ein Coding-Game sozusagen. Ähm, und ich habe dort eigentlich, äh, oder ich erkläre währenddessen einfach so, was ich, was ich mache quasi. Ähm, Gibt es eine neue Keras oder TF? Ich nehme mal an, dass das TensorFlow heißen soll. Und es geht gleich los. Ähm, Serie. Und ja, gibt es. Ähm, wenn die Kamera nicht im Bild ist, dann habt ihr keinen Ton. Weil sonst müsste ich mein Mikro wieder an den PC anschließen. Wie gesagt, das Mikro geht an die Kamera und von dort an den PC, damit ihr ähm, im Endeffekt kein Delay habt, also dass wirklich meine Lippen absolut synchron sind. Ihr, ihr habt euch darüber beschwert auf dem Vlog-Kanal, da habe ich einige Kommentare bekommen, Webcam-Qualität ist absolut grottig, äh, Ton ist asynchron und so weiter und so fort. Ich habe bis, bis dahin immer mein Handy benutzt für sowas ähm, und das war einfach echt ekelhaft und mit der Kamera ist jetzt viel, viel geiler ähm, und ich will das Delay nicht haben. So, okay, Coding Game steht an bis, warte, lass mich kurz gucken, bis zum äh, bis um 13.30 Uhr wollen wir das machen. Also wie gesagt, sehr entspannt, alles, kein Stress jetzt. Äh, ich beantworte auch nebenher gerne Fragen. Oh, Dankeschön für das Aussuchen von Instagram. Ähm, und ja, danach machen wir eine kurze Pause, wo ich meine Pizza fertig snacken werde. Und jetzt gibt es Shortest Mode. Das ist wunderbar, dass wir jetzt hier ähm, alle drei Modi mal durch haben. Also wir hatten gerade davor Reverse Mode. Jetzt haben wir Shortest Mode. Das heißt, das Problem ist an sich erstmal wahrscheinlich einfach ähm, und gut beschrieben. Und wir müssen aber möglichst kurzen Code schreiben. Also das heißt, je mehr Code man hat, desto schlimmer ist es quasi. Man kann sich aber 15 Minuten auch wirklich Zeit nehmen dafür. So, ähm, Alter, Pending schon. Holy shit. Also es geht darum, dass der Code möglichst knapp beisammen ist. Das, was quasi ähm, vor in Redstone so gut gemacht hat. Oder die Fehlung? Oder alle? Okay. Um, also, the sum of all given prime numbers. Äh. Das heißt, man... Note that only prime numbers must be added up. Okay. Um, uff. Jo, also machen wir erstmal eine normale Implementierung. Äh, uh, Kotlin all in one. Ähm, um, weiß ich noch nicht, ob ich das mache. Mm. Kotlin ist sehr, sehr komplex, muss man tatsächlich sagen. Also es gibt halt so viel. Also ich meine, die, die Grundzüge von Kotlin sind ja relativ simpel, während äh, die fortgeschrittenen Sachen sind ja, die kann man nicht in ein All-in-One reinpacken. Und die Grundsachen, ähm, naja, die hat man halt nach den ersten paar Videos schon. Okay, ja, ich klar kann ich die Kamera ganz klein machen, wenn ich das äh, möchte. So, okay. Also, fangen wir hier mal an. Gut. Um, wir haben, also wir müssen die Prime Numbers aufaddieren und die Zahlen sind aber irgendwelche Zahlen. Das heißt, wir brauchen hier eine Funktion ist Prime. Also ich mache jetzt hier, ich mache jetzt nicht unbedingt Shortest Mode, sondern ich mache einfach irgendeinen Mode, um, weil ich wie gesagt nebenher mit euch lieber noch reden möchte. Okay, ist Prime um, bekommt ein Int, äh, ja, so viel dazu, ne? <lacht> ein Int X. Ihr seht, was ich als letztes programmiert habe. Um, so. Uh, mehr C++ ist ge tatsächlich geplant. Ich habe einen Kumpel, der sich mit C++ unfassbar gut auskennt, der mir alles beigebracht hat über C++, was ich heute weiß. Und ähm, der hat gemeint, er guckt sich mal die Reihe an und sagt mir dann noch ein paar Themen, die fehlen. Aber ich weiß nicht genau, wann er Zeit hat. Deswegen, ähm, ja. Okay, ähm, ist Prime. Ähm, wie machen wir das? Machen wir es rekursiv? Wir machen es rekursiv, oder? Ne, wir machen es nicht rekursiv. Ach was. Was muss ich denn ausgeben? Ah, richtig, genau. Ähm, da kann ich auch gleich noch was darüber erzählen, was mit meiner Hand los ist. Oder ähm, wie YouTube mich noch beeinflusst hat. Richtig, das machen wir auch gleich noch. Okay, also if x modulo äh, i gleich gleich 0 return äh, false return true. So. Und dann sagen wir hier einfach if um, is prime x. Ups. Warum werden die Klammern denn nicht automatisch gemacht? Ah. 
Achso, ähm, warte, was habe ich hier? A ist gleich A. Moment. N ist der Int von Input. Also so viele habe ich dann quasi. A ist gleich Int von Input. Ah, okay, okay, ich muss das weiter oben hin machen. Okay, dann packen wir die einfach oben drüber. So. Und ähm, definieren uns hier die Summe. Sum gleich 0. Und... Das brauchen wir nicht. If... ist Prime. So, wenn das Ding eine Primzahl ist, ähm, ich lese gleich wieder den Chat, okay? Ich mache nur das ganz kurz fertig hier. Äh, wie war es für mich, mit Tomari zu arbeiten? Ähm, mit Tomari zu arbeiten war, also ich habe jetzt nicht so viel mit ihm gemacht. Ich habe mit ihm quasi ein paar Mal oder zweimal, zweimal geskypt oder sowas. Ähm, ihm ein paar Tipps gegeben, den Rest war eigentlich über WhatsApp-Support. Also es war jetzt nicht irgendwie was Besonderes, war aber eine coole Erfahrung, muss ich sagen. Also ich habe jetzt nicht aktiv an dem Video oder mit dem Schnitt oder sowas mitgewirkt. Das ist ja quasi alles bei ihm. Ähm, so, aber es war cool, ihm irgendwie so Feedback geben zu können. Er war mega erstaunt, dass es so krass ist. Ähm, oder dass man da so schnell was machen kann. Ähm, so, wenn das Ding jetzt prim ist, dann wird die Summe plus gleich... Äh, ja, ja, okay. Ich sehe das Problem. Ähm, so. Und dann printen wir einfach... Muss ich es als String printen? Oder als Zahl? Uh, only Prime Numbers? No, nothing? Ja, ja. Okay, ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Bin ich doof? Ah, Mann. Äh. Was ist das Problem denn? Integer Div Division or more. Nein, nein. <lacht> so, jetzt. Ähm, okay, dann gehen wir mal alle Testcases durch. Das sollte eigentlich einigermaßen funktionieren. Oh, 1 wird nicht als Primzahl gewertet, ne? Moment. Okay, ähm, dann müssen wir hier ab 1 anfangen. Dann sollte das wieder gehen. Nein. Ähm, dann machen wir ab 2 bis x minus 1 wahrscheinlich. Ne, x minus 1 können wir nicht mehr. Wobei, eigentlich können wir sogar bis x halbe gehen. Das sollte sogar dann funktionieren. Warum habe ich hier 1 zu viel? Das kann ja nicht sein. Ähm, wie gibt man das Ergebnis zurück? Äh, einfach mit Print. Einfach mit Print. So. Ähm, ich verstehe nicht, warum ich... One. Das Ding heißt sogar One. Ich würde gerne den Testcase angucken. Hm. Mann, was ist denn hier das Problem? Also wahrscheinlich, dass ich... Na gut, ja wahrscheinlich. Äh, achso hier, x gleich 1. Warte, das machen, das machen wir jetzt noch ein bisschen shorter. Dann sagen wir hier oh, x gleich gleich. Aber ich verstehe nicht ganz, warum. Ähm ah, die können auch. Oh! Können negative Zahlen offiziell Primzahlen sein? Erste Primzahl ist 2, ja. Ja, 2. Oder? Duplicate Numbers funktioniert bei mir auch nicht. Ist ja interessant. Ah, oh, ja, natürlich. Ich danke dir. Ich bin doof. Machen wir das lieber so. Nett. Okay, ähm, wir machen das anders. Wir lagern das aus. Wir fangen hier wieder bei 2 an. 
if x kleiner 2 ups Vollzö. Aha. Vollzö. So. Ah, seht her. So. Und jetzt negative Zahlen. Jetzt ist die... Okay, negative Zahlen zählen offensichtlich auch als Primzahlen. Beziehungsweise auch nicht als Primzahlen. Das ist gut. Okay. So. Ähm. Gut. Achso, ich habe jetzt nicht mehr darauf geachtet, wie viele Characters ich habe. Wobei, der, der Modus ist eh ein bisschen... Schwierig, ähm, weil man hier tatsächlich zum Beispiel jetzt mit Python hat man halt natürlich das Problem, ähm, dass man eigentlich viel, viel weniger Buchstaben braucht. Ich hätte Kommentare noch löschen können, also das ist jetzt äh, nicht unbedingt das beste Ergebnis, okay. Aber es ist offensichtlich trotzdem noch besser als TypeScript, wobei ich mir quasi sicher bin, dass er äh, mit TypeScript effizienter geschrieben hat als ich. Also ich habe zum Beispiel bei mir jetzt gerade keine Kommentare rausgelöscht, gelöscht, weil TypeScript einfach mehr Platz braucht. So. Um, okay, jetzt äh, Kommentar, äh, oder äh, die, 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 ähm, Uff, du weinst, ja, ich habe auch gerade geweint, ähm, es tut mir leid, ich bin noch nicht ganz drin. Äh, dass man in dem Game aber auch immer Control s drückt, ja, das ist furchtbar. Ich mache das einfach so häufig beim, beim, äh, Coden. Stimmt, die Booleans könnte man als 1 oder 0 schreiben, aber dann könnte man nicht mehr if... Um, if Boolean schreiben, das würde nicht mehr funktionieren. So, um, wie gibt man das Ergebnis zurück mit Klammern? Es reicht, glaube ich, ist Prime nur bis zur Wurzel hochzuzählen. Ja, richtig, genau, man muss nicht alles durchlaufen. Das würde auch bis halb passen, aber ich schreibe hier nicht im Endeffekt. Alter! <lacht> ich schreibe nicht optimierten Code, sondern kurzen Code. Beziehungsweise theoretisch sollte ich kurzen Code schreiben, wobei ich jetzt gerade, wie gesagt, überhaupt nicht drauf geachtet habe. Um, und die Felo hat in Python einfach 92 Buchstaben gebraucht. Das ist krass. Okay. Um, x kleiner gleich 1 ist keine Primzahl. Ja, das ist sehr gut. Uh, erste Primzahl ist 2. Hab dasselbe Problem. E ah! Jetzt ist der. Jetzt ist gesprungen. So. Also, ich poste immer am Ende von jeder Runde. Um, den Link und ja, ihr braucht einen Account bei Coding Game. Um, müsst ihr euch halt einfach anmelden, es kostet aber nichts. Den Code von die Fehler würde man sich gerne angucken. Würde ich gerne auch zeigen, die Fehler, wenn du magst. 92 Buchstaben ist wirklich unfassbar beeindruckend, ne? Oh, mein Kaffee wird kalt. Was passiert alles? Um, schau mal in die Beschreibung rein, dort ist eigentlich relativ viel. Um, was ich heute nicht machen kann, ist Fragen zu Sachen wie IntelliJ oder sowas beantworten. Das wären einfach zu viele, sorry. Um, solltest du nicht Fußballtrainer sein? Außerdem <lacht> Joachim Löw. Um, okay, also der Code. Alter. <lacht> das ist so durchoptimiert. 0 ist gleich 0. Äh, O ist gleich 0. <lacht> Jetzt seht ihr, wie kurzer Code wirklich aussehen kann. <lacht> huh. Aber wie fühlt es sich an, auf Windows zu sein? Ähm, irgendwie seltsam. Irgendwie sehr seltsam. Weil, aber irgendwie auch nicht mehr so seltsam, weil ich in letzter Zeit wirklich viel Zeit auf Windows verbracht habe. Es ist traurig, aber es ist tatsächlich so. Ähm, ja, also ich muss hier tatsächlich jetzt noch die zwei Minuten abwarten. Sorry, ähm, weil es könnte ja jemand kommen, der jetzt noch kürzeren Code hat und der ähm, dann noch weiter oben landet in der Liste. Das geht durchaus. Ähm, Nee, ich bin in letzter Zeit sehr viel auf Windows tatsächlich. Ähm, und zwar immer, wenn ich eigentlich eine Präsentation aufnehme oder wenn ich cutte oder wenn ich so aufnehme, weil wie gesagt, ich, also ich bin ja nur eine Person, das müsst ihr immer bedenken. Ähm, das heißt, ihr bekommt oder ich sehe dann quasi mein Gesicht oben und ähm, habe dann quasi mich, sehe dort, ob ich im Fokus bin. Das werdet ihr nachher noch sehen, wenn ich aufnehme. Also deswegen ja. Alter, der Code ist halt echt sick kurz, ne? Also hier 92, hier 135, den würde ich auch noch gerne sehen. Uff, ist auch krass. Die Fehler ist einfach... Die Fehler Code ist einfach nur... Ich, ich kann ihn nicht mal mehr richtig lesen. <lacht> oh mein Gott. Es ist nicht optimiert. 
Ähm, es ist einfach nur platztechnisch optimiert. Es ist quasi der Shortest Code. Das ist halt Shortest Code, ne? Jo. Äh, Platz 3 wollen wir uns auf jeden Fall auch noch angucken. Ja, das ist eigentlich sogar relativ ähnlich zu dem, was ich gemacht habe. Also klar, er hat das hier alles in eine Dings reingepackt. Das ist schon mal ziemlich gut. Das ist krass. Das ist krass, was da alles noch geht, ne? Und das, das sind 166. Davon kann man nochmal quasi 50% einsparen. Der Code von Darobi ist der beste. Code von Darobi. Darobi da. Ah. Äh. Okay, okay, ja, für Shortest Mode ist das, <lacht> ist das nicht unbedingt das Beste. <lacht> das ist so geil. Erstmal alle Primzahlen von... Ah, du musst aber eigentlich bis 10.000... Ah, okay, du bist bis 10.000 wahrscheinlich hoch. Ne? Nee, eigentlich müsstest du bis 10.000 hochgehen. <lacht> oh mein Gott. <lacht> das ist so cool. Und hier unten fängt es dann an mit 80%. Äh, mein Code habt ihr gesehen. Von Aragog können wir uns auch noch kurz angucken. Na komm. Irgendwie leckt auf Windows alles. Ich habe das Gefühl, alles leckt auf Windows immer. Richtig schlimm. Ja, ist halt Java, ne? Kann man mit Java so wenig zu haben, ist glaube ich schon recht krass. Aber mit Python, Alter, mit C. Ich bin zutiefst beeindruckt von Menschen, die das ähm, machen. Okay, also Clash ist vorbei. Ähm, man hat ja hier auch ein Time Limit. Ähm, die Felo kriegt absolut verdiente 3 Punkte und ist damit immer noch Platz 1 mit 8 Punkten. Tracer69 ist immer noch stark auf Platz 2 mit 5 Punkten. Und ähm, danach kommt ASDF, AS, äh, Moment, A, oh, Alter. A, S, D, F, S, A, F, D. <lacht> das ist jetzt einfach gemacht, wenn man die zwei noch vertauscht hätte. So, mit einem Punkt. Damit haben wir auf Platz 1 Defelo mit 8 Punkten, Platz 2 Tracer 69 mit 5 Punkten und Platz 3 ist positives Banane mit 2 Punkten. So, C-Code zeigen. Ähm, C-Code zeigen? Ja, mache ich. Alter! Holy shit. Why? Uff. <lacht> Yo. Ähm. Okay, ich fange nochmal von vorne an, ja, also äh, include stdio.h, das ist halt was, was man braucht, leider in C und nicht so ohne kann, ne? und das ist, das kostet ihn halt schon mal extra viele Punkte, eigentlich, eigentlich ist es halt echt unfair, je nachdem, welche Sprache du hier verwendest, das ist halt wirklich mies. Also ich muss sagen, ähm, shortest mode werde ich jetzt hier einfach rauslassen, damit jeder mit jeder Sprache dieselben Chancen hat, aber alter, ist der durchoptimiert, okay, krass. Also Verstand, nee, verstehen muss man sowas nicht. Nee, habe ich auch nicht. Also Launch a Private Clash. Ähm, dann machen wir Shortest Mode einfach raus, weil dann kann man nämlich alle Sprachen zulassen. Wir können ja mal, ähm, ja, Reverse Mode können wir definitiv drin lassen. So, und jetzt poste ich euch den Link wieder, dann könnt ihr mitmachen. Ah, das macht Spaß mit euch, Leute. Das ist echt cool. Hat jemand in Java mit Lambdas? Ich glaube, Java Lambdas war gut, ja, war dabei. Geil. So. Gut. Ähm, ja, wir warten noch kurz zwei Minuten. Wie gesagt, wenn, wenn wir hier gerade warten, dann ähm, gerne einfach reinschreiben in den Chat, was ihr für Fragen habt oder sowas. Dann kann ich die sofort beantworten. Äh, kann man damit gut C++ lernen? Äh, du kannst damit nicht C++ lernen. Was du damit aber machen kannst, ist C++ üben. Und das ist wirklich was, was du hier wirklich gut kannst. Ähm, Python 2.7, also generell alles kannst du hier drin üben und du kannst dir einfach die Sprache komplett frei auswählen. Deswegen, wenn ihr üben wollt, why not, weißt du? Ähm, warum kann man nicht in Python 2.7 coden? Ähm, Python 2.7 ist offiziell nicht mehr supported. Nächstes Mal bitte in Assembler. <lacht> ja, viel Spaß. Python ist wirklich einfacher als Java. Aber es ist halt Geschmackssache. Äh, Geschmackssache. Äh, Kaffee mit Milch oder ohne? Ich trinke meinen Kaffee schwarz. Ähm, Fun Fact dazu, also warum ich das tue, das könnte ich auch gerade so erzählen. Und zwar, ähm, wenn ich 
Also, ich habe früher immer, ich habe generell eigentlich nie Kaffee gemocht, ähm, bis zu meinem 14. Lebensjahr oder sowas. Ich habe eine spezielle Art von Migräne, die nennt sich Clusterkopfschmerz. Ähm, die könnt ihr euch vorstellen, wie euch fährt ein kompletter LKW einfach über den Kopf drüber. Ja, Ich hatte so schlimme Kopfschmerzen, ich habe meinen Kopf gegen die Wand gehauen, damit die Schmerzen von der Wand schlimmer sind als die von meinem Kopf. Es hat nicht funktioniert, also die von meinem Kopf waren immer noch schlimmer. Ähm, und... Ja, das, das ist das Traurige dabei. Ähm, und dann hat mir mein Arzt gesagt, ähm, also ich habe erstmal Codein-Tabletten verschrieben gekriegt, was echt ein starkes, fieses Mittel ist. Aber mein Arzt hat mir dann gesagt, hey, schau mal, wenn du Koffein regelmäßig konsumierst, dann kannst du das eigentlich relativ gut loswerden. Und ähm, seither trinke ich Kaffee. Zwei Tassen, manchmal drei, manchmal vier, manchmal fünf Tassen am Tag. Ähm... Und hier drüben steht noch ein Energy Drink, also <lacht> ich bin für heute vorbereitet. Aber, ähm, ja, seither habe ich angefangen. Ähm, und dann habe ich erstmal natürlich Kaffee mit viel Zucker und mit, ähm, mit ähm, Milch getrunken, selbstverständlich. Und irgendwann habe ich dann gemerkt, so Milch ist nicht so was, was mir so gut tut. Also ich weiß nicht, ich, keine Ahnung, kann mir jeder sagen, was er möchte, ob Laktoseunverträglichkeit, wobei ich Laktose eigentlich vertrage. Ähm, aber mir kann natürlich jeder sagen, was er möchte, ob Milch jetzt irgendwie gut ist oder nicht gut ist. Mir ist es egal, ich vertrage es persönlich nicht so gut, dann habe ich angefangen, den schwarz zu trinken. Manchmal mache ich Vanille rein. <lacht> Aber ähm, ja, das mache ich relativ selten. Ähm, genau, Zucker mache ich eigentlich keinen rein, nee. So, ähm, kann man da auch solo coden? Ja, es gibt Solo-Rätsel, äh, du kannst mit anderen coden, das ist alles kein Problem. Richtig, und ich wollte noch das von meinem Arm erzählen. Jetzt mache ich ganz kurz das hier, dann erzähle ich die Geschichte von meinem Arm. Erinnert mich nochmal dran, es tut mir leid. Es gibt so viel, was ich euch erzählen möchte. So, wir machen wieder Reverse-Mode, ähm, das heißt, wir müssen raten, ähm, halt. Äh. Wett. Ähm. Sojavanille in den Kaffee? Ah, äh. Club Mate gab es damals oder kannte ich damals noch nicht, als ich angefangen habe mit Kaffee trinken. Und mittlerweile mag ich Kaffee. Äh. Ähm. Kann es sein? Weirdo Stalker. Okay, also wir haben dreimal You Know This Weirdo Stalker. Dann haben wir einmal Weirdo Stalker. Und dann haben wir hier zweimal You Know This Weirdo Stalker. Was ist das? Und der erste hat schon. Ich glaube, ich spinne. Was ist denn hier los? Ja, was ist denn hier los? 15, 8. So, pass mal auf hier. 15. Ich check auch nicht, was ich machen muss. Das ist... Äh, richtig, ja. Der Kaffee hilft gegen meine Clusterkopfschmerzen. Also die sind immer so... Ähm, meistens sind sie weg. Ähm, manchmal kommen sie halt. Dann, dann liege ich halt mit Migräne im Bett. Aber meistens habe ich sie nicht. Also warte mal. 15 minus 8. So, 15 minus 8 wären 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ich habe mich verzählt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, 8. Ähm, dann haben wir hier aber 11 minus 11 ist 0. Okay. Lol, die Fehler ist auch schon viel. Alter. Detective Jones. Warte mal, das war... Ah, warte mal. Hey, aber warum kommt hier Weirdo Stalker? 9 minus 5. Acht minus 4. Okay, 8 minus 4. Hier, hier, hier. Nee. Ah, warte mal. 3. Ah, okay, Moment. Man kriegt 3... Dann hat man hier 1, 2, 3 Telefonnummern. Ah, okay. 3, dann hat man hier 8, dann hat man hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Telefonnummern. Und danach hat man 4 von diesen anderen Zahlen. Okay, das ist schon mal ein Anfang. Dann haben wir hier... Ah! Oh Gott, was war das? Äh, es laggt. Ich hasse Windows. Oh mein Gott. Äh, ja, ich werde heute alles auf Windows schieben, auf jeden Fall. Ähm, und ja, ich bin selber schuld, dass ich hier... Ähm, dass ich hier unter Windows streame. So, dann haben wir hier neun Telefonnummern. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Alter. Warum wissen alle, wie das geht? Ey, Leute, hängt mich nicht ab. Okay, ähm, um, so. Okay. Ich 
Muss ich irgendwie vielleicht doppelte Telefonnummern zählen? Detective Jones. Äh, vier, hier sind es vier. Und davon ist einen Weirdo Stalker. Ich sehe überhaupt keinen Zusammenhang. Ne? Ich habe verstanden, wie die Eingaben äh, irgendwie geregelt sind. Check ist gleich Input. Okay, das heißt, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, das heißt, wir haben hier diese 8 von da unten. Hier haben wir 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Und hier haben wir 1, 2, 3, 4, 5. Das ist auch die Anzahl von da unten. Dann haben wir hier 4, ist die Anzahl von da. Und hier haben wir auch 4. Das heißt, wir haben auf jeden Fall so viele Ausgaben, wie wir hier Y haben. Also Y ist quasi die Anzahl an Ausgaben. Das ist schon mal gut zu wissen. So, jetzt müssen wir nur noch rausfinden, wann wir You know this weirdo stalker oder weirdo stalker schreiben. Ah, warte mal. Ah, ich habe hier quasi eine Liste an Telefonnummern. Moment, um, you know this weirdo stalker und dann haben wir einen weirdo stalker. Detective Jones. Ah, halt, stopp. 2, 4, 3, 6, 7. Ne, die haben wir nicht. Ähm, 4, 2. 4, 2, 8. 4, 0, 7, 7, 9, 2, 4. Okay, oh, okay, okay. Weirdo Stalker ist der... Äh, ähm, 4, 2, 9, 6, 9. Okay, also das heißt, wenn die Telefonnummer quasi oben drin ist oder es ein Name ist, dann geben wir einfach nur... Ah, okay. Okay. Also, ja, dann haben wir hier Number ist gleich Input. Ähm... Alter, warum leckt denn heute alles so? Inputs ist gleich. So. Ähm okay, wie machen wir das? <lacht> das ist ja erstmal eine leere Liste. So, und dann packen wir hier Inputs. Punkt. Append, hallo. Okay, Moment. Ich habe ich hab extreme Lecks gerade. Was ist denn hier los? Wenn jetzt Windows gerade ein Update macht, dann bin ich sauer. 89% CPU. Äh, Chrome. Okay. okay, scheint als wäre OBS ein bisschen am laggen. Ähm, was an dem Fakt liegen könnte, dass ich nebenher noch die Aufnahme starte. Jo, also wenn ich irgendwann mal weg bin, ich mache den Stream wieder neu auf. Ja? Wir hören heute nicht, ähm, nicht auf, bevor wir hier nicht fertig sind. So, Number... Okay, das wird ein Spaß. Ähm... Punkt. So, replace. Um, was müssen wir denn alles ersetzen? Also wir müssen Klammern ersetzen durch... Ah, das sollte ich vielleicht noch vorher machen. So, dann müssen wir noch die Klammer zu ersetzen durch nichts. Dann, und ja, ich mache das immer mit replace, das tut mir sehr leid. Um, dann müssen wir Leerzeichen ersetzen durch nichts und Bindestriche noch durch nichts. So, damit haben wir die ganzen Nummern quasi aufgeräumt und sortiert und da drin quasi. Okay, dann kriegen wir hier, und jetzt checken wir das die ganze Zeit, das heißt wir sagen hier, ähm, if check, ah, ähm, okay, wir haben, wir haben drei Möglichkeiten, also einmal haben wir die Möglichkeit, Uh, haben wir eigentlich noch Zeit überhaupt? Ja, wir haben noch Zeit. Sechs Minuten. Okay, gut. Um, if check is uh, in. Fangen wir mit in an. Uh, legs. Richtig böse Legs. Okay, ich glaube, ich muss die Aufnahme gleich beenden. Also den Stream nicht, den, den werde ich weiterlaufen lassen, aber die Aufnahme, das ist ja fett. Richtig schlimm. Okay, um, check in inputs, dann return. Ah, nicht return. Print if. Äh, print. You know this weirdo stalker. Dann äh, elif. Wenn das zweite war, glaube ich, wenn es mit einem Buchstaben anfängt. If check not in 
Kann ich hier String benutzen? Kann ich String importieren? Kann ich, kann ich, kann ich, kann ich. Nein, kann ich nicht. Okay. So. Ähm, dann, ähm, dann kennen wir den Weirdo Stalker scheinbar auch. Und ansonsten wissen wir nicht, wer es ist. Das heißt, wir printen ja. das da aus, oder? Das sollte so, glaube ich, funktionieren. Nein. Found you know this weirdo stalker. Expected. Mist. Weirdo stalker, okay. Ähm, das ist schlecht. Expected weirdo stalker. If check not in. Aber so habe ich das verstanden. Also wenn man... Ah ne, halt, stopp. Doch, you know this weirdo stalker. Das ist der hier. 203, 288, 0816. Das ist auch der hier. Der ist bekannt. Und der hier ist unbekannt. Der ist ein Weirdo Stalker. So. Ähm. Ähm, wo war das? Man konnte sich irgendwie die Fehler ausgeben lassen. Ja. Ich glaube, irgendwie mit Swiss STD Error oder sowas. Ähm. Mag mir noch mal kurz jemand sagen, wie man sich die Errors ausgeben lassen kann? Ich weiß das gerade nicht mehr. Ähm, okay. Wenn... Äh, Moment. Hm. Ähm, ich habe keine Ahnung. Ehrlich gesagt habe ich keine Ahnung. Ich dachte, das müsste so stimmen. Not in... Ah, wobei... Weirdo Stalker sind das alle hier. Das heißt, wir kennen die alle nicht. Habe ich irgendwas falsch gemacht? Wieso hast du zweimal eine 6? Ähm oh ja, ups. Ach Gott, Ach, ich bin doof. Ich bin ja auch doof. Ich meine... Ja, ähm, ich meine natürlich den ersten Buchstaben. Ja, okay, genau. So, genau. Manchmal hat man solche kleinen Hänger. Genau, genau so. So, wir haben es, wir haben es gelöst, Leute. Ich bin, ich bin sehr langsam, ich bin sehr schlecht. Ähm, aber krass. Also, Pending Results, das dauert noch ein bisschen. So. Ähm, ich weiß nicht, geht das auf Zeit? Ja, ne? Na komm, mach die Results schneller. Okay, ähm, während wir jetzt hier gerade kurz warten, die Geschichte zu meiner Hand, beziehungsweise wie YouTube mich auch noch beeinflusst, ähm, das kann ich auch wirklich jedem hier ans Herz legen. Und ich glaube, ihr seid davon, Steuerung F S ist wirklich Muskelgedächtnis. Ähm, ich glaube, das betrifft hier die meisten. Und zwar, ihr seid wahrscheinlich alle ungefähr so Kellerkinder wie ich auch. Um, sprich, ihr sitzt wahrscheinlich die meiste Zeit vorm PC oder am Sofa und zockt irgendwas oder, ja, ihr bewegt euch halt relativ selten. Um, dadurch wird tatsächlich nur ein sehr, sehr bestimmter Teil vom Körper um, verwendet und das sind meistens, in meinem Fall zumindest, die Hände. Beziehungsweise genauer gesagt die Armgelenke äh, hier, also hier so das da und das da. So... Ähm, und was jetzt bei mir passiert ist, ist folgendes, ich habe, ähm, ich weiß nicht wie lange schon, aber ich habe vom Arzt einen Bandscheibenvorfall diagnostiziert bekommen, weil ich eben die ganze Zeit, ähm, naja, viel sitze. Ich war vor einer Weile auch im Fitnessstudio, also in meiner alten Wohnung in Karlsruhe, war ich im Fitnessstudio registriert, ähm, wollte ich hier eigentlich auch machen, dann kam Corona dazwischen, deswegen habe ich gelassen, ähm, und ja, deswegen, ähm, ist ein bisschen ungünstig, sage ich jetzt mal. Also ich kann noch alles ganz normal machen, aber es tut halt immer abends meistens weh. Äh, deswegen setze ich mich auch öfters mal anders hin und ja, deswegen habe ich auch so einen fucking bequemen Gaming-Stuhl hier. Ähm, 
Und das zweite, was passiert ist, ist während meiner Masterarbeit, weil ich dort wirklich teilweise 18 Stunden am Tag wirklich nur getippt habe. Also hier kann ich wenigstens noch gestikulieren und mit euch reden ähm, und muss irgendwas lesen oder sowas. Aber bei meiner Masterarbeit war es wirklich so, ich habe wirklich den ganzen Tag nur getippt, so irgendwann, also ein paar Tage lang hintereinander. Und ähm, seither habe ich äh, eine Sehenscheinentzündung, die ich nicht mehr wegkriege. Ja, ähm, deswegen auch... Für jeden, der irgendwie Sehenscheinentzündung Probleme hat, die Dinger kann ich wirklich empfehlen. Ich hoffe, man sieht die Werbung nicht. Die Werbung sollte man nicht sehen. Die Dinger hier, das sind im Endeffekt ähm, solche, solche Bandagen, die man sich um die Hand rum machen kann. Ja, das ist, das ist links. Das heißt, die hängt man sich hier so ein, wickelt das dann einmal da so drum und dann hat man hier quasi so eine, so eine Handstütze. Zieht man normalerweise beim Krafttraining an, damit die Hand nicht abknickt. Ähm, was ich auch gemacht habe, aber... Es funktioniert genauso gut, wenn man einfach nur, ähm, ja, wenn man das Ganze einfach so quasi während dem Zocken oder so ähm, verwendet und regelmäßig halt dehnen. Also das ist auch sehr wichtig, das, das könnt ihr auch durchaus mal machen. Gerade die Hand tut mir heute auch wieder echt ordentlich weh, muss ich sagen. Ja, okay. Äh, kann ich bitte den Code von Tracer zeigen? Klar kann ich den Code von Tracer zeigen. Ja, ist, äh, ist krass, ne? Aber er hat es im Endeffekt genauso gemacht wie ich. Also ähm, replaced die einzelnen Sachen mit nichts. Ähm, und dann fügt er sie halt in eine Liste ein. Und anschließend äh, wird genau das gemacht, was ich auch gemacht habe. Ja, er hat halt ein Oder benutzt. Ich habe halt zwei Ifs benutzt oder halt ein Elif noch. Früher waren solche Bandagen für Sport heute fürs Coden. Ich benutze sie für beides. Also ich habe hier auch neben mir einige Handeln liegen. Ähm, weil ich hin und wieder mal, äh, ja, <lacht> hin und wieder mal ein bisschen was mache. Äh, ganz selten. So. Okay, ich mache hier jetzt einfach mal den nächsten Clash auf. Wenn ich nicht zu... Ah, halt, die Punkte, die Punkte, die Punkte. Ähm, die Felo bekommt wieder mal... Alter, Junge. Du bist halt echt sick, ne? Offizieller Champion fast jetzt schon. Aber Tracer ist ordentlich auch weit auf. Und der Herr ASDF... SAD... SAFD, verdammt. Ähm, mit Platz 3 wieder auch dabei. Hey, yeah, herzlichen Glückwunsch. Also ihr drei seid ordentlich gut dabei. Ihr seid, ihr seid wirklich sick. Ich will jetzt hier noch einmal ganz kurz die Felos kurz zeigen. Ähm, nur damit ihr noch mal was lernen könnt, weil er einfach anderes Python schreibt wie ich. Ähm, was ich echt sick finde. Okay, in dem Fall, ja, ihr seht es hier. Ähm, in dem Fall schreibt das einfach sich als Set rein. Und äh, ich finde das super. Ich, ich mag seinen Python-Stil einfach. Ich habe öfters schon mal seinen Code gelesen und ja, das ist, das ist wirklich toll. Äh, so, wie erkennt man eine Sehnenscheinentzündung? Ja, es gibt Preise. Der erste Platz, und ich glaube, wir machen es einfach so, weil die Fehler jetzt wahrscheinlich eh schon erst. Da wird der erste, zweite und dritte. Der erste Platz kriegt alle meine Reihen, die ich für die Patrons schon veröffentlicht habe. Der zweite und der dritte Platz dürfen sich jeweils eine aussuchen. Ähm, das heißt, die Motivation ist definitiv da. Platz 3 ist auf jeden Fall noch einholbar. Und Platz 2 könnte man vielleicht auch noch schaffen. Wobei Tracer69 hat auch schon sieben Punkte. Ähm, genau, also bleibt dabei. So, ähm... Wie wird eine Sehenscheinentzündung diagnostiziert, wenn es da die ganze Zeit wehtut und brennt? Dann äh, ist es möglich, dass du eine hast. Dann solltest du zum Arzt gehen. So. Okay, meine Freunde, hier geht's weiter. Äh, ja, genau. Also wenn dein Arm beim Zocken wehtut oder sich unglaublich schwer anfühlt, dann solltest du definitiv ähm, reingehen und das mal untersuchen lassen. Also... Ich kann wirklich nur diese Bandagen empfehlen. Ach, viel mehr habe ich nicht für mich gefunden, was hilft. Vielleicht habt ihr noch irgendwelche Tipps. Aber ja, also kann auch vom übermäßigen Zocken oder sowas kommen. Ne? Das, ist, das ist keine Frage. Kann vorkommen. So. Okay, also in einer Minute und 40 Sekunden. Theoretisch sollte der Countdown runtergehen. Ah, 34. Also ihr seht, ich lagge ein bisschen. Das ist nicht bei euch. Das laggt bei mir genauso. Bei mir laggt alles gerade ein wenig. Wobei die CPU nur zu 20% ausgelastet ist. Gut, ich, äh, wie gesagt, ich rendere quasi noch heben, nebenher aus Versehen. Äh, ergonomische Tastatur, ähm, ja, würde wahrscheinlich auch was bringen, das stimmt. Wobei meine Tastatur ist wirklich gar nicht so schlecht, also die ist echt gut. Ähm, seit ich hier in dem Studio bin, ist es auch besser geworden, weil ich hier diese Armlehnen habe, die ihr leider nicht sehen könnt. Und ich werde jetzt nicht den Stuhl hochheben, aber die sind ziemlich genau auf der Höhe von meinem Schreibtisch, was mir der Arzt empfohlen hat und das ist wirklich eigentlich sehr, sehr gut. Aber theoretisch sollte man auch nicht so heftig viel die ganze Zeit irgendwie äh, ne? überall tippen die ganze Zeit und vielleicht hin und wieder auch mal Pause machen. Okay. Wie viele Bildschirme habe ich? Ich habe aktuell vier. Da ist der Chat drauf, da ist mein OBS drauf, damit ich, also der links oben, ich habe die so zwei und zwei angehört. Ich mache ich mach Bilder auf Instagram, okay? Ähm, 
Und der links oben, da ist der Chat drauf, beziehungsweise mein YouTube-Stream, damit ich sehe, ob alles funktioniert. Rechts ist OBS drauf, damit ich dort alles verfügbar habe. Ähm, also rechts oben. Rechts unten, den benutze ich normalerweise, den kann ich jetzt leider gar nicht benutzen, weil die Kamera davor steht. Ähm, und links, das ist mein Hauptbildschirm. Also links unten. So. Äh, okay, die YouTube-Videos von Liebschau und Pracht, die gucke ich mir an. Danke dir. Ähm, Brauche ich gar nicht erst versuchen, vor einem Monat angefangen Python zu lernen. Kannst du trotzdem versuchen. Es macht doch einfach Spaß mitzumachen. Ich fände es am sinnvollsten, du würdest wie früher viele Reihen zu verschiedenen Themen machen. Ich mache viele Reihen zu verschiedenen Themen. Ähm, als... Boah, was ist die nächste Reihe? Ähm, also, ja, Signalverarbeitung machen wir heute, das erste Video. Aber wie gesagt, also theoretische Informatik, äh, Linux, Hacking haben wir aktuell. Passwort-Tracking ist die Reihe ähm, fürs Hacking. Dann ähm, Webdev habe ich... Erst vor kurzem React gemacht, dann haben wir Algorithmen als theoretische Informatik. Ja, also sehr, sehr viel. Okay, jetzt haben wir Reverse Mode wieder. Das heißt, wir müssen rausfinden, wie wir auf diese Aussage kommen, wenn wir das hier haben als Eingabe. So, das heißt, wir haben hier 4, 1, 2, 3, 4. Daraus wollen wir 24, 12, 8 und 6. Okay, ähm, wir wollen 3, 15, 0, 3 zu 0, 45 und 0. Ähm, 3, 88, 888, ist es irgendwie eine Potenz oder sowas? Ähm, nein. Äh, was steht da? Okay, äh, steht in der Kanalbeschreibung, aber nicht missbrauchen. Äh, was steht da? Ach so, ja, ähm, ja, sag das bitte nicht so am besten rum. Ähm, ich bin dazu verpflichtet, hier Impressum und so weiter anzugeben, ähm, weil ich einfach ein Betrieb bin und deswegen ähm, steht sowohl meine Handynummer da als auch irgendwas anderes. Aber ähm, wenn es jemand missbraucht, wie gesagt, ich äh, zögere nicht und blockiere die Leute, die mich auf WhatsApp anschreiben, weil WhatsApp ist nicht für solche Sachen gedacht. So. Wie mache ich das? Ja, erstmal rausfinden, was wir machen müssen. Dann das Coden wird, glaube ich, einfacher. 2, 0, 2. Ich verstehe es nicht. <lacht> ähm, okay, also 3, minus 1, 20, 30. Das hat irgendwas mit Multiplikation zu tun. Ähm, hier 30 mal 20 wäre 600. Das heißt, das wäre die erste Zahl. 3 ist wahrscheinlich einfach nur die Anzahl an Zahlen, die jetzt kommt. Das heißt, wir haben hier letzte Zahl mal vorletzte Zahl. Dann haben wir letzte Zahl. Sind das einfach... Warte mal, da müsste... Ne, aber 2 mal 0 ist, ist plus. 2 nee, mal 0 ist ja nicht 2. Ja ähm. 2 mal 0 ist 2. Ist das verschoben? Was ist verschoben? Das obere ist 4 mal, x, 4 mal 6 durch x. Ähm, okay, probieren wir das hier nochmal. 4 mal 3 wäre 12. Mal 2 wäre 24. Mal 1 wäre 24. Das wäre die 24 hier. 4 mal 3 wäre 12. 4 mal 2 wäre 8. Und 4 mal... Ah, und 4 plus 2 ist 6. So, pass auf. Dann wäre das hier... 3 mal 0 mal 15. Was ähm, 0 wäre. 3 mal 15 wäre 45 und 3 mal 0 wäre 0. Aber wo bleibt das Plus hier bei dem da? Ah, und dann haben wir hier 8. Warte, wo ist mein Rechner hin? 8. 8, 8, 8, 8. Mal 8, 8, 8. Mal 88 wäre... Sieben, acht, neun, zwei, fünf, vier, vier. Hä? Warte. Was? 
dann ist es dreimal... Okay, dann werden die Geraden und die Ungeraden ungleich behandelt. Okay, das heißt, wir haben hier dann 8, 8, 8, 8 mal 8, 8, 8. Dann haben wir 8, 8, 8, 8 mal 8. Das wäre die... Tant normal. Das wäre die letzte Zahl. Ja, die unterscheidet sich irgendwie, nachdem wie viele Input-Variablen man hat. Wenn man nur 2 hat, dann macht man einfach hier 2 plus 0. So, bei 9 ist es halt scheiße. Das ist ja komplett anders. So, bei 6, warte kurz. 6 wäre, nee, das ist immer noch nicht dasselbe. Äh, minus 6 mal 5 mal... Mi ja. Danke, Windows, dass du nichts kannst. Was ist das für ein Taschenrechner? Nutzen jetzt Google Taschenrechner hier. Ähm, okay, 6 mal Minus. Ja, wobei die Minus kann ich auch selber machen. Ähm, es wäre negativ, wenn wir alles aufmultiplizieren. Also 6 mal 5 mal 4 mal 3 mal 2. Das wäre eigentlich Fakultät. Das wäre 720. Das heißt, das würde hier auch. Aber das funktioniert wie eigentlich hiermit. Also 2 mal 0 ist halt. Nicht 2. Vierundzwanzig geteilt durch Zahl. Aha, wirklich? Geteilt durch die letzte. Und das heißt, man würde alle aufsummieren und durch die letzte teilen, was in dem Fall hier einfach nicht funktioniert, deswegen lassen wir es bei 2 stehen. Ähm, dann lass uns das nochmal probieren hier. Ähm, jetzt habe ich meinen Rechner schon zugemacht, weil der so schlecht ist. Aber ich kann ihn trotzdem nutzen. 8, 8, 8, 8 mal 88. Ne, mal 888. Ne, das wäre aber schon das. Wenn ich das noch durch 88 teile, wird da nicht bei, nichts bei rauskommen. Dann kommt nämlich was ganz komisches bei raus. Also mit Teilen ist das nichts. Ähm... Jo, sure. ähm, 15 mal, also 3 mal 0 mal 15 wäre 0, 3 mal 15, 3 mal 0, das wäre immer noch so mein bester Tipp. Ja, das funktioniert hier bei denen halt überhaupt nicht, also, da müsste man halt alle aufmultiplizieren, was hier schon wieder nicht hinhauen würde. Aber warte mal, 3 mal 0... Ja, 3 mal 0 wäre auch 0. Das, war ja 8, äh, das waren ja die beiden Zahlen. Dann hätten wir 3 mal 15 wäre 45. Und dann haben wir noch 0 mal 15 vielleicht. Was ist denn... Ah, okay. Also das letzte sind die, Letz äh, sind die ersten beiden Zahlen multipliziert. Dann haben wir... Ich bin komplett aufgeschmissen. Ich habe keine Ahnung. Leute, ich habe keine Ahnung. Bei Ungerade ist es die letzte Zahl mit der vorletzten. Dann die letzte mit der drittletzten und so weiter. Aber bei den geraden Inputs weiß du auch nicht weiter. Okay, also bei den Ungeraden wäre es dann hier alle aufmultipliziert, nehme ich an. Ja, also bei hier bei 9 ist ja komplett komisch, ne? Ähm... Was wäre denn 9 Fakultät? Kann ich hier Fakultät rechnen? Ah ja, kann ich. Wunderbar. Ähm, das wäre, also das wäre tatsächlich hier alle aufsummiert. Diese Zahl wäre alle aufsummiert. Wobei das hier schon wieder nicht funktionieren würde. Die, der Test hier fällt komplett raus. Weil hier müsste ich nochmal 88 rechnen, damit das funktioniert. Ähm Und hier haben wir wieder nur 30 mal 20. Aber das ist komisch, weil hier habe ich wirklich alle, die aufeinander gerechnet werden. Oh, warte mal, vielleicht habe ich 9 Fakultät geteilt durch 1, dann hätte ich hier nämlich alle aufeinander multipliziert, geteilt durch die letzte Zahl, 10, 10 mal 1, 0, 1 mal 10, ich muss mich jetzt verarschen, das sind einfach nur alle aufeinander multipliziert, geteilt durch 10, dann habe ich wieder das Problem, dass ich, ah doch, das stimmt, ha, das stimmt, das stimmt, oh mein Gott, alle aufmultiplizieren, Geteilt durch die hinterste Zahl. 
wäre hier 0. Und dann geteilt durch die zweite, stimmt das? 8888 mal 888 mal 88 durch 888. Okay, 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 okay. Okay, ähm, sehr gut. So, das heißt, wir haben hier die Anzahl an Inputs. X ist gleich I. Ähm. So, und dann haben wir hier... Alter, leck doch nicht so. Puh. Ähm, achso, halt, ich sollte hier vielleicht eins machen. So, ähm, Sum ist eigentlich keine Summe, sondern ein Produkt, aber hey, pssst, verraten wir niemanden, okay? So. Und dann ähm, sollte ich die auch noch speichern. Ähm, ja, nein. String von, lass mich nachdenken, äh, von, 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 von der Summe geteilt durch i plus und der Zeichen. Ja, das wird mir noch eine Weile so gehen. Ah, okay, und noch zum int konvertieren. Das stimmt doch. Ah. Jetzt. Ähm. Ach, Division by Zero natürlich. Ähm. Warum habe ich 0, 0, 0? Stimmt, das kann nicht sein. Da haben wir dann einfach nur 3 mal 15. Uff. Ähm. Ja, dann, äh, keine Ahnung, wie das hier zustande kommt. Ist auch der einzige Testfall, wo eine 0 reinkommt. Nee, hier nicht, hier nicht. Das heißt, wenn eine 0 reinkommt, Ups. Ach, egal, wisst ihr was? Fuck it. Ja, mach. Komm. Dann haben wir wenigstens ein paar Punkte hier. So, jetzt will ich genau wissen, wie das mit der Null war. Okay, also. Range x gleich 1, äh, Länge Liste. x mal gleich Liste von j. Also es wird einfach der Teil dann rausgelassen. Ja, stimmt. Das ist eigentlich, ja. Ja, stimmt. Ja. Ja, natürlich. Oh Mann, natürlich, klar. Einfach der Teil rauslassen. Nicht mitberechnen. Ja, im Endeffekt summiert man ja nur die Teile auf. Klar, natürlich. Oh Mann. W wieso bin ich auf die Vision gekommen? Äh, ja, okay. 
Krass, herzlichen Glückwunsch. Das war, das war beeindruckend. Okay, also. Achso, wir sind. Wobei doch, es geht, glaube ich, nach Zeit, ne? So. Dann haben wir hier bei Skripte. Eins, zwei, drei Punkte. Bei Defelo wieder zwei Punkte, du Tier. Und bei Mo S. Thin. Oder ich weiß nicht genau, ich sprich ich höchstwahrscheinlich falsch aus, aber du kriegst einen Punkt. Herzlichen Glückwunsch. So. Okay. Und ja. Ähm. So, A Clash ist complete sogar schon. Ich habe ewig gebraucht. Es tut mir wahnsinnig leid. Äh, schau dir mal den Code von... Oh, sorry, ich habe schon weggedrückt. Ähm. Sorry. Tut mir leid. Okay. Machen wir noch einen. Was bringen die Punkte? Ähm, Platz 1, 2 und 3 kriegen nachher äh, Early Access auf Serien von mir. Kurz gesagt, sozusagen. So, ich muss was trinken, Leute. Da passen anderthalb Liter rein. Und ähm, ich glaube, ich habe schon mehr als die Hälfte weg. Du musst nicht alles in eine Zeile schreiben. Du kannst auch so viele Zeilen machen, wie du möchtest bei dem Modus. Nur bei Shortest Mode musst du auf die Anzahl an Zeilen und so weiter aufpassen. Also das ist... Äh ah. Ja. Ähm. Genau. So, wie sieht es denn eigentlich mit der Zeit aus? Ich weiß gar nicht mehr, was ich auf dem Plan noch hatte. Richtig. Äh, Nochmal ganz kurz der Plan hier für alle, während wir warten, weil ich jetzt auch... Äh gerade kurz nichts anderes beantworten kann. Ähm, also wir sind jetzt gerade in dem Modus hier. Wir machen gerade Coding Battle. Also das machen wir jetzt noch eine Stunde. Danach machen wir ein Stündchen Pause. Äh, beziehungsweise wahrscheinlich werde ich keine Stunde Pause, Pause machen, sondern vielleicht mit Q&A weitermachen. Also weil wir da ähm, natürlich die Fragen aus dem Discord zum Beispiel noch nicht durchgegangen sind. Und ähm, ich werde ein bisschen was essen. Und ich werde auf, äh, oder ich werde hier ein bisschen vorbereiten für das nächste Video. Signalverarbeitung Nummer 1, das wir dann hier aufnehmen wollen zusammen. Und ähm, dann will ich das eben auch ein bisschen cutten, sodass ihr seht, was da so alles passiert. Dazu brauche ich dann natürlich auch Musik und alles, beziehungsweise, ähm, ah, apropos Musik, warum ist, warum ist die Musik schon wieder aus? Nein! Äh, wo ist Musik? Da ist es. Ich hatte noch irgendwo. Hier waren noch ein paar. Da, machen wir die hier mal. Und ja, ich speichere mir ganz gerne einfach Textdateien ohne eine Endung ab, aber äh, Windows kriegt es nicht richtig hin, die zu öffnen. Deswegen äh, dauert das alles ein bisschen. So. Okay. Ähm, mit, welch, mit welcher Bitrate streame ich, kann ich dir sagen. Das sind aktuell 10.260 Bits pro Sekunde. Kilobits pro Sekunde, Entschuldige. Ähm, natürlich sind es Kilobits. Ja, ähm, wie gesagt, wenn wir das Video gemacht haben, machen wir ein kleines Live-CTF und dann ähm, haben wir die Präsentation hier. Bisschen laut. Ja. Entschuldigung. Ja, ja. Epidemic stellt jedes Mal ähm, die Musik wieder auf lauter. Macht doch eine Endlosschleife. Äh, es ist kein Programm, das ist tatsächlich ähm, einfach bei Epidemic. Okay, wir sind schon wieder im Reverse Mode und ich habe schon wieder eine Minute verpeilt. Es tut mir leid. Ähm, so, wir müssen rausfinden, was das war. A, B, C, D, E, F. Aus A, A, A. Okay, ähm, das ist dann einfach quasi das H. Ja, okay, ich glaube, ich weiß es schon. Okay. Ähm, so, das heißt, äh, was wir machen ist, wir haben den Text und ich weiß jetzt nicht, ob ich das... Ich weiß jetzt nicht, ob ich das jetzt schon machen darf, aber keine Ahnung, ich tue es trotzdem. Ähm, out ist gleich... Ähm, Boah, wie ging das? Ich habe lange keinen Text mehr verarbeitet. Ähm, for i in Text. So, dann machen wir quasi für jeden Buchstaben was und dann bauen wir uns hier erstmal. Out ist gleich leer. So. Ah, halt, ich brauche ein Enumerate. Äh, J, beziehungsweise I, J. So, ähm, wie war das? Pairs containing account. 
Vielen Dank für gar nichts. So. Um, out. Alter. <lacht> das liegt so hart. Um, so, jetzt. Wie kriege ich das konvertiert? War das das? Nein. Moment. Das muss ich googeln. Ich weiß das nicht auswendig. Um, Python. Genau das. Ah, richtig Ort war es, richtig, genau. Ja, manchmal kommt man da ein bisschen durcheinander. Okay, also Ort. So, also ihr seht, ich muss auch Sachen googeln, okay? Ähm, Sachen, die man nicht, äh, nicht so häufig benutzt, die muss man einfach googeln. Und ähm, jetzt ist die Frage... Ähm, wie geht's rückwärts? Okay, mit CHR geht's rückwärts. Um, so, also wir haben hier den, aua, diese Legs machen mich fertig, Leute. So, machen wir plus i und, also plus den Counter quasi. Uff. Ah, halt, chr. Und dann müsste ich hier vielleicht noch ein Plus gleich draus machen. So, und dann sollte das, the given text encoded by, ah, das ist Caesar 2.0. Wow, da steht halt quasi die Lösung. Warum habe ich das nicht zuerst gel... Oh Mann, oh. Ja. Lacht ruhig, lacht ruhig. So, ähm, was ist hier passiert? Oh, ja, ähm, shit, ich sollte aufpassen. Ähm, Leerzeichen werden... Ah, genau, richtig. E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, V, W, X, Y, Z. Habe ich alles? A, B, C, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Ähm, weil äh, Dings hat nicht funktioniert. Ähm, irgendwie vernünftig. Also das Importieren von String hat irgendwie nicht richtig funktioniert. So. Achso, ja, sollte vielleicht noch. Out plus gleich. Ja, plus gleich J einfach. So. Um. Ah. Jo, vielleicht sollte ich ein Else hinbauen, ne? So, ähm, um, Faun, was ist. Was ist das? Äh, ah, ah, ich habe den Overflow nicht. Ich habe den Overflow nicht. Ähm, Modulo. Oh, shit. Ähm, ne. Boah. Ähm, äh, jetzt müsste ich noch die Range wissen, ne? Ach, Leute. Ähm, da gibt es sicher irgendwelche Tricks, aber ich weiß sie gerade nicht. Großbuchstaben. Großbuchstaben funktionieren, deswegen habe ich das Lower hier. Ähm. Hm, if. Puh, jetzt, jetzt. Äh. Ich muss ich googeln. So. Von 97, also if. Ähm, ich habe keinen Platz auf dem Bildschirm. Mit der Kamera vorne dran ist das schwierig. So. Ähm, okay, also von 65. Wisst ihr was? Warum machen wir das nicht einfach so? Also Ort von klein z. So, ist 122. Also, ähm, das heißt, wir rechnen, wenn das Ding if x größer 122 x minus gleich 122. Ne, warte, Moment. Moment, ne, 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 nee, das kann nicht funktionieren. Ähm, Ort von klein a ist 97, minus 97 muss es sein. 
So, else. Ne, elf ist es. Elf. X. Äh, größer. Achso, und. Äh, and X. Moment, ähm, von wo gehen die Großbuchstaben? Ort von Groß A. A fängt bei 65 an, okay. Ähm, das heißt, da brauche ich das nicht. Alter, leckt das. Uah. Ähm, so. Und das heißt, 65 und Ort von Groß Z ist 90. Das heißt, wenn es größer ist als 90... Und kleiner ist als... Ha! Haha! Ha. Wenn ich jetzt... Hm. Okay, das ist doof. Da könnte man jetzt fiese Tests schreiben. Ich glaube nicht, dass sie diese fiesen Tests haben. Wobei, doch müssten sie eigentlich haben. Ähm... Na, das ist leck zu brutal. Okay, das heißt, ich muss eigentlich vom Ort gucken. Ähm, warte, lasst mich das nochmal rephrasen hier. Oder? Ähm... Das müsste eigentlich funktionieren, größer gleich 97. Dann wollen wir hier 97 abziehen. Wenn allerdings x größer ist als 65. Oder 64 besser gesagt, dann brauche ich keinen größer als. Und x kleiner ist als, ähm, als äh, 97. Und x plus i wiederum rausfällt, weil es größer ist als äh, 96, dann ziehen wir von x einfach minus gleich äh, 64, 65, 65 ab. So, jetzt probieren wir das Ganze nochmal. Äh, x plus i muss ich jetzt noch machen. x plus i müsste das dann sein. Das geht noch. Das geht noch. Uh, der dauert lange. Ähm, äh, scheiße. LTC. Habe ich irgendwo was vergessen zu rechnen? Ähm, Sekunde, jetzt muss ich noch mal ganz kurz den Chat gucken, weil ich es lange, lange nicht mehr reingeguckt habe. Du denkst zu kompliziert. Ich glaube, ich denke wirklich zu kompliziert, ja. Ja, ich könnte, ich könnte mir einen Tupel bauen. Ja, das ist korrekt. Aber jetzt habe ich mit dem angefangen. Jetzt will ich das auch zu Ende bringen, okay? <lacht> ähm, so, also 122. Ich habe irgendwo was vergeigt. Wenn, also erwartet ein C, dann ist er wahrscheinlich drüber gegangen. Und zwar beim kleinen Buchstaben. Das heißt, wenn er 122 hatte. Ähm, ah. Wahrscheinlich funktioniert es trotzdem noch nicht. Ja, irgendwann geht es nur noch ums Prinzip, das ist korrekt. So. Ähm. Found? Was ist das denn? Standard Output Stream sagt mich hier auch was völlig anderes. Dieses Backslash 28 kommt hier gar nicht mehr vor. Was ist das? Hä, hey, was ist das? Habe ich zu viel abgezogen? Ich glaube, ich habe zu viel abgezogen. 96 abziehen, ne? So wie 29 hier. Hä? Warte mal. Ähm, CHR von 123 minus, was habe ich da gerechnet? Minus 96. Sollte eigentlich ein A sein. Ist kein A. Da liegt mein Fehler. Ähm, weil äh, ich zu doof. Ich sollte vielleicht auch nicht 96, sondern nur 26 abziehen, oder? Wahrscheinlich. Ja. Okay. <lacht> oh Mann, oh. 
Ah, ich darf 32 abziehen. Die Differenz abziehen. Ja, 122. Stimmt, das könnte ich so machen. 122 minus 97. Jetzt klingelt jemand. Wollt ihr mich verarschen? Nee, ich, ich kann jetzt nicht. Nein. Nee, 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 nee. Ähm, machen wir jetzt nicht. Machen wir jetzt nicht. Also 97 minus 65 fängt es, glaube ich, an. Nö, ich kann jetzt nicht, Kollege. Geht ja noch? Nee, jetzt geht der nicht mehr. Nee, danke. Machen wir rückgängig. So. Ähm. Was denkt der Pizzabote denn jetzt? Ich habe meine Pizza schon. Soll ich sie nochmal kurz in die Kamera halten? Guck mal. <lacht> ähm. Ah, ich muss gleich abgeben hier. Tats tatsächlich, wenn die Zeit runterläuft. Ähm. So, wär, wäre ärgerlich, wenn mein Paket nicht ankommt. Das, tatsächlich müsste das Paket trotzdem ankommen, weil äh, ich habe Ablage hier gerade für heute eingerichtet, damit eben Pakete abgelegt werden können, falls was kommt. Wahrscheinlich ist es eh für den Nachbar. Ich habe eigentlich nichts bestellt. So. Wenn die Pizza kalt ist, ist es okay. Ähm, X plus I. Das ist doch eigentlich richtig. Mag mir nochmal jemand sagen, was ich hier falsch gemacht habe? Boah, es deckt alles. So. Okay, also was, was, was ist hier passiert? Ach so, ja, ähm. Ah, ah. Ja, okay, das kann halt sein, dass ich das mehrfach machen muss, ne? Ähm, mal, uh, äh, mal I, Modulo, äh, 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 Sowas in der Richtung oder so? Mal e modulo 26, das sollte doch eigentlich irgendwie sowas in die Richtung tun, oder? Das sollte eigentlich sowas tun. Nein! Verdammt! <lacht> ähm. Was? Ah, nicht Modulo. Oh mein Gott. Durch. Durch meine ich natürlich. Ja. Ja. Nein. Nein. Ich komme nicht rechtzeitig. Ich hab's doch. Ich hab's doch. Ich hab's doch. Ich hab's doch. Ja. Ah, okay. Bei Timeout kann man... Puh. Puh, äh, ja, ich würde gerne meinen Current Code. Hallo? Hallo? Ah. Ähm. Ähm, ja, gut. Also, ich äh, bin der Meinung, ich habe es noch hingekriegt in der Zeit. Ja, stimmt, ich hätte auch mit 1 durch durchschreiben können. Aber irgendwie funktioniert das hier gerade nicht. Irgendwie ist es äh, kaputt. Okay, äh, ich kann jetzt auch leider gerade keinen Code zeigen, weil dieses Fenster hier nicht weggeht. Beziehungsweise ich könnte es ein bisschen äh, kaputt machen, wenn ihr wollt. Aber irgendwie, boah. Irgendwas leckt hart. Lass mich mal ganz kurz hier ein paar Tabs schließen. Also den brauche ich nicht mehr. Chrome frisst sich mal wieder voll. Den brauche ich auch nicht mehr. So, dann machen wir jetzt noch folgendes. Ähm... Ne, das lassen wir. Das muss laufen. Dann können wir... Was können wir noch machen? Ähm, können wir noch irgendwas schließen? Wir können nichts mehr schließen. Das ist traurig. Okay, also ich muss hier tatsächlich einfach nur so übernehmen. Ähm, und zwar mit äh, Defelo mal wieder auf Platz 1, 1, 2, 3 Punkte. Defelo ist bei unfassbaren 16 Punkten. Dann haben wir hier Laureline. Oder Loreline wahrscheinlich. Ähm, mit zwei Punkten. Und wir haben ASDFSAFD. Das könnten so einfach mehrere Leute sein, ne? Die zusammenarbeiten. Kriegt auch nochmal einen Punkt. So, äh, ganz kurzer Zwischenstand. Ich mach es einfach kaputt. Ja, ich könnte es kaputt machen, aber ich weiß nicht, ob ich dann meinen Browser lahmlege. Ähm so, machen wir das Ding weg. Hier, das da ist genau das da. Okay, ähm, Display haben wir, haben wir nicht, ne?
So, jetzt ist weg. Okay, jetzt kann ich wieder auf alles draufklicken, wenn ihr wollt. Aber es leckt trotzdem. Also, nee, geht nicht. Ist wahrscheinlich dasselbe. Ähm, ah, gib mal lieber Modrechte. Ja, könnte ich machen. Ähm, lieber schreibt nochmal kurz was. So, ähm, also wir sind bei einem Zwischenstand. Tracer69 hat 7 Punkte. Defelo auf Platz, also immer noch Platz 2 bei Tracer69. Ähm, Defelo hat 16 Punkte. Dann Redstone Media hat 1 Punkt. Positives Banane hat 2 Punkte. Ähm, Henry Bindestrich hat 1 Punkt. Und auf Platz 3, also das ist jetzt der richtige Platz 3, sind zwei Leute gleichzeitig, nämlich Scriptim und ASDF SAFD. Ähm, und dann Moss Thin auf, äh, mit einem Punkt und Loreline mit zwei Punkten. Das heißt, wir haben ähm, auf Platz 1 16 Punkte, auf Platz 2 7 Punkte und auf Platz 3 haben wir zweimal drei Punkte. Also es ist noch alles drin, Leute. Platz 3 kriegt, wie gesagt, auch eine Serie der Wahl gratis. Ja. Einfach boom und alles ist weg. Ja, das ist korrekt. So, ähm, wir gehen jetzt nochmal hier Startseite und so. Okay, ähm, gut. Dann würde ich sagen, machen wir den nächsten. Haben wir noch Zeit für? Ja, wir haben noch Zeit. Easy. Easy. Gut. So, ihr habt ja mal wie üblich zwei Minuten Zeit, um zu joinen. Ah, so, und ich sitze wieder richtig. Ah, Beine ausstrecken. Puh. Sehr, sehr angenehm. So. Oh, und wisst ihr, was ich gerade gefunden habe? Game 2 hat ein neues Video rausgebracht und das werde ich mir sowas von... Weiß nicht, ob ich es mir heute Abend gönne oder morgen zum Frühstück. Da ich Bock drauf. So, okay. Was ist unfair? Okay, also Leute, ihr könnt mir Fragen stellen jetzt in, der, in den paar Minuten. Ne? Das ist quasi wie so ein Q&A, was ich dann im Chat so beantworten kann. Das könnten wir wirklich öfters machen. Gebt mir mal kurz Feedback, bitte. Würdet ihr gerne öfters einfach so ein Livestream-Coding-Game haben? Was, was hättet ihr davon? Oder was, was haltet ihr davon? Einfach so quasi. Im Stream gucken, programmiert ihr Spiele. Ähm ja, du findest es richtig gut. Sehr gut. Hast du Lust, solche Coding-Challenges öfters mit der Community zu spielen? Oh ja, oh ja, Alter, okay, ja, okay, ja, okay, das Feedback ist eindeutig, vielen Dank. <lacht> okay, geil. Find Party Games besser, das machen wir heute Abend noch. Um, Party Games werde ich normalerweise dann eher auf dem Twitch streamen, aber das hier würde ich tatsächlich hier auf dem Kanal streamen. Okay, okay, also ich glaube, das Feedback ist überwältigend positiv. Können wir gerne machen, dann werde ich quasi... Also, ich würde es dann auch hier auf dem Kanal streamen, ja? Ähm, also diese Coding-Challenges jetzt gerade. Allgemein gerne mehr Streams, okay. Die, Re die Regierung hat dein Klopapier geklaut. Warum, warum heißt du so? Ja, Twitch-Link, ähm, oh Gott. Ähm, mag den nicht mal kurz raussuchen. Ich glaube, das, das ist einfacher, wenn jemand anders den raussucht. Vor allem startet, wobei, weißt du was, ich, ich lass mich kurz. Ähm, ich glaube, ich habe den sogar noch hier. Ja, ich habe ihn, ich habe ihn, ich habe ihn, ich habe ihn. Ich hab ihn. Um, ich habe nur das Dashboard hier aus Versehen. Um, müsste der hier sein. Weiß nicht, ob der funktioniert. Ja gut, Tutorials kommen ja trotzdem weiterhin. Also das ist ja nicht, es ist ja nicht entweder diese Challenges oder Tutorials, sondern es wäre zusätzlich zu den Tutorials quasi. Okay. Ja, stimmt, die wollen mich alle ablenken. Das ist auch in Ordnung, wie gesagt, ich will nicht Platz 1 werden oder sowas. So, wir haben schon wieder Reverse, Reverse Mode. Okay. Um, you do not have access to the statement. Um, contribution. Achso, okay. Elderly Beginner. Okay, interessant. Um, 357, 357, minus 2, 7, 6, 8. Okay, das ist ja, das sieht für mich relativ eindeutig aus. Ah, dafür habe ich hier nicht. Ähm okay, input.split. Und split. Äh, Quatsch, ich sollte vielleicht noch an irgendwas splitten. Das ist wahrscheinlich Leerzeichen hier in dem Fall. So. Und äh, dann können wir hier S1. Ähm Achso, int. 
von S1. Warum ist es eigentlich jetzt wieder kleiner geworden? Ihr könnt ja so gar nicht sehen. So. So, oder? Hey, nein. Ähm. So, dann haben wir hier... Ähm Alles weg hier. Ähm, int von S1. Alter, was ist das? Was ist das für eine IDE? Ich mag die einfach nicht, ey. Plus int von S2. Von, oh ja, nicht von 0. Ups, von I natürlich. So, da müsste ich eigentlich mit out relativ weit kommen. Um, so, dann mache ich natürlich hier out von ähm, bis, bis minus 1. Und wenn die Längen nicht gleich lang sind, ups, if len von s1 von s2 print in valid. Kann ich mit Return hier drin arbeiten? Ich habe keine Ahnung. Ich habe das noch nicht so oft gemacht, ehrlich gesagt. Okay, Return darf ich hier offensichtlich nicht benutzen. Ähm, darf ich Exit benutzen? Ah, Exit darf ich benutzen. Okay. Cool. Ähm, ja, cool. So, ähm... Wie gut klappt es, mir die einzelnen Syntax-Funktionsweisen verschiedener Sprachen zu merken und dazwischen zu wechseln? Das hast du ja gerade gemerkt. Ich äh, schreibe manchmal Kotlin-Code oder Java-Code, wenn ich Python schreibe, was ein bisschen unangenehm ist. Aber, ja. Cool, dieser, dieser Nightbot ist echt gar nicht so schlecht. Ah, richtig, genau. Ä ähm, lieber, ich wollte dich noch zum Mod machen. Richtig, so, jetzt. Gibt es in einem Output bloß Doppelpunkt aus, um zum Beispiel 12 Doppelpunkt 48 was? Achso. Nightbot rausnehmen ähm, ist ein bisschen. Boah, ist ein bisschen heftig. Ähm, kann ich leider gerade nicht so ohne weiteres machen. Muss ich in irgendwelche Settings von YouTube gehen. Amerikanisches Bier ist der gelungene Versuch, Wasser zu verdünnen. Da habe ich noch nie so drüber nachgedacht, ne? Okay, ähm, wir wollen uns mal wieder natürlich die Felos Code angucken, weil wir einfach äh, neugierig sind, ne? So, also er hat erstmal direkt noch int drauf gemappt. Ja, stimmt, das hätte man gut machen können. Ähm. Ah, stimmt, Split wird automatisch auf Leerzeichen aufgerufen, ne? Wenn man da nichts angibt, siehst du? Sowas vergesse ich immer. Wenn die Längen nicht gleich sind, dann gibt er Invalid aus und ansonsten... Alter, <lacht> was ist los mit dir? <lacht> ansonsten mappt er ein... Äh, Alter. Okay, ja. Gut. Kann man mal machen. Ein neuer Mod wurde geboren. Ne, er ist schon länger Mod Moderator. Also zwar nicht auf dem Kanal, aber er ist auf dem Discord-Moderator. Deswegen, ähm... So. Jetzt, ähm, nicht wundern, ich mache kurz die Cam und das Mikro aus. Weil Mikro aus und dann kann ich kurz meine Nase putzen. Aber stellt mir ruhig schon mal Fragen. Also ich bin sofort wieder zurück für euch. So, da bin ich wieder. Die Subs werden außen vor gelassen. Ja, brauchen wir denn noch mehr Moderatoren hier auf dem äh, Stream gerade? Ich glaube, wir brauchen gar nicht mehr. Also, ich glaube, das passt eigentlich ganz gut. So, wir haben relativ viele hier penden noch zwei Results. Ähm, ich glaube, wir warten noch ein bisschen kurz. Ihr könnt mir währenddessen einfach weiterhin Fragen stellen, wenn ihr Bock habt. 
Was wird denn in dem Livestream gemacht? Äh, Titel gibt nicht gerade ein Thema her. Ja, ähm, das liegt daran, dass wir heute sehr viel machen. Also wir haben schon viel gemacht. Äh, kannst mal in die Beschreibung gucken. Ich kann auch nochmal kurz das, den Plan einblenden hier. Ähm, wir haben schon Podcast der Empathie gemacht. Wir haben schon Q&A gemacht, über die geplanten Serien geredet. Jetzt machen wir gerade das Coding Battle Tournament. Danach machen wir eine kurze Pause und äh, gehen in die Signalverarbeitung 1. Also wie ich quasi ein neues Video aufnehme. Dann machen wir ein kurzes Live-CTF und dann haben wir drei Vorträge und dann noch das Community. Eigentlich sind es vier Vorträge, wenn man das Community-Projekt als Vortrag sieht. Und dann machen wir noch ein paar Partyspiele und dann machen wir noch ein QA in Discord, aber ohne Stream halt. Ähm, wenn du eine Ausgabe bekommst, die so heißt ähm, Expected Nothing, dann hast du vielleicht zweimal was ausgegeben aus Versehen. Ja, läuft alles rund bisher. Dankeschön. Alles ganz cool. Uh, der Stream wird automatisch am Ende hochgeladen, ja genau. Also das macht YouTube ohne mein Zutun quasi. Eine halbe Stunde Abendbrotpause, äh, mal gucken. <lacht> ähm, theoretisch äh, war um 8 Uhr so ein bisschen Pause geplant, praktisch habe ich da jetzt noch einen coolen Vortrag reingetan. Ähm, ja, mal gucken. Ähm, aber ja, ihr könnt einfach nebenher irgendwas essen. So, was, ähm, was für Partyspiele meine ich? Ich meine die Jackbox Party Games. Was übrigens auch ein Grund ist, warum wir hier gerade auf Windows streamen. Aber nur einer von mehreren, die ich auch vorhin erklärt habe. Äh, Programmiersprache Julia finde ich interessant. Aber, ähm... Ah, okay, Leute, ich komme nicht mehr hinter. Ähm... Was waren die geplanten Serien? Da, da, da musst du im Stream zurückscrollen. Du kannst zurückscrollen im Stream ähm, oder ihn einfach dann später nochmal angucken. Was genau ist dieses Coding Game? Ähm, du musst im Endeffekt ähm, kleine Programmierrätsel lösen. Kennst du Screeps? Screeps kenne ich nicht, nee. Sorry. Hm, Habe ich noch nie gehört. So, ich glaube, wir sind soweit eigentlich ganz gut dabei, oder? Ah, ich müsste hier vielleicht noch auf Share My Code klicken. Aber ich meine, ihr habt ja sowieso meinen Code äh, gesehen. Ähm, oh, 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 wir haben, ähm... Ah doch, hier geht es nach Zeit. Ja stimmt, wir müssen nicht bis zum Ende warten. Also, ich meine, gut, die Venus Code haben wir eh schon gesehen. Äh, jetzt haben wir hier noch den Code. Der ist, der ist absolut schick, ja, muss man sagen. Ähm, dann haben wir hier Unknown Player. Ähm, das ist auch interessant. Sehr cool. Ja, sehr cool. Okay. Ähm, so, also wir, wir gehen mal wieder die Felo, wie üblich, die drei Punkte. Also ich glaube, wer Platz 1 ist, steht schon relativ safe fest, weil wir nur noch eine halbe Stunde machen. Ähm, dann haben wir lieber auf äh, Platz 2, wobei du sowieso auch schon Zugriff auf meine Serien hast, also als Moderator. Um, und dann haben wir Unknown Player. Wow, der, der steht noch gar nicht auf der Liste hier. Was ist denn hier los? Unknown Bodenstrich Player. Mit einem Punkt. So, damit haben wir immer noch Platz 2 Tracer69. Der hat vorhin so viele Punkte abgeräumt, dass ihr ihn immer noch nicht eingeholt habt. Und Platz, also Platz, äh, Platz 2 ist mit 7 Punkten. Platz 3 ist immer noch Scriptim und ASDF. SAFD mit äh, jeweils drei Punkten. So. Äh, was? Ja gut, weil er halt wahrscheinlich einfach Code abgegeben hat, der, ähm, deswegen, das, also das ist halt äh, Code, der nicht die Lösung ist. Ähm, und die, die Leute hier, also die, die, ähm, die Tests, die hier noch reinkommen, sind nicht die Tests, die ihr im Spiel tatsächlich habt, damit man eben sowas auch ähm, nicht hat. Also damit nicht einfach alles äh, quasi vorher da ist. Okay, wir machen einen neuen auf. Alle mal bitte wieder joinen. Ähm, kannst du mal bitte ein Unity Tut? Ähm, ich nehme an, dass du meinst ein Unity Tutorial. Es gibt einen Haufen, Haufen geplante Serien. Unity steht auch drauf. Kannst du gerne mal reingucken. Ähm, ja, einfach mal reingucken, genau. Wie viele Leute sind wir denn eigentlich mittlerweile? 
Kriegen wir es voll? Ne, wir kriegen es glaube ich nicht voll, oder? Ähm. Warum ist noch niemand auf die Idee gekommen, ein Programm zu entwickeln, das völlig selbstständig das angegebene Ziel analysiert und automatisch Zugang zum Angreifer etabliert? Weil der Vorgang ähm, von Schwachstellensuche so unfassbar ähm, spezifisch ist. Das heißt, häufig wird sogar eine neue Schwachstelle gesucht. Es kann nicht einfach so... Also man stellt sich Hacking vielleicht immer so ein bisschen einfach vor, aber ähm, so einfach ist es tatsächlich nicht. Also es ist einfach viel zu... Ja. Denkst du, dass Coding Games beim Sprachenlernen helfen? Ähm, beim Sprachenlernen vielleicht nicht unbedingt, beim Festigen von dem, was du gelernt hast, ja. Also zum Üben ist es wunderbar. Wie ist dieses... Äh, genau, richtig. Wir haben auf dem Discord-Server aktuell ein animiertes Logo. Ähm, das hat nicht ich gemacht, das hat jemand aus der Community gemacht. Ähm, kann sich gerne mal melden hier ähm, und ich habe das nicht selber gemacht. Ich bin in Animation nicht so der Mega-Pro, also von dem her. Okay, es geht los. So, ah, wir haben Fastest Mode wieder mal. Was ist meine äh, Fa Favorit-Programmiersprache? Ähm, ich würde sagen, das ist äh, Python in dem Fall, weil es einfach äh, möglichst simpel ist. So. Okay, also ganz kurz Fastest Mode nochmal für alle, die nicht direkt von Anfang an dabei waren. Ähm, Geht es darum, dass man möglichst schnell ist, wobei, wie gesagt, ich habe nicht vor zu gewinnen oder sowas. Ich lasse mir hier Zeit und erkläre lieber ein bisschen mehr. Und sonst muss ich eh warten nachher, deswegen kann ich äh, so auch ein bisschen mehr auf den Chat achten. Okay, Co-Prime Numbers are Numbers that only have one as their common factor. Ähm, und das heißt, die bei, also es gibt quasi zwei Zahlen wenn ich das richtig verstehe, die ja Co-Prime zueinander sind, die ähm, quasi nicht denselben Teiler haben. Also 7 und 10 lassen sich nur durch 1 selber teilen. Alter, der erste ist schon fertig. Was ist los mit dir? Ah, okay. Na ja, gut. Äh, beim Fastest Mode musst du trotzdem 100% der Tests richtig haben. <lacht> äh, das ist der Lifehack dabei. Ähm, 10 hat zwei Faktoren, 2 und 5. Und... Genau, 7 und 10, ja richtig. Notice that for any natural number, n, n minus 1 und n plus 1 are always co-prime to it. Okay, interessant zu wissen. Your task is to find m, which is the second largest number, strictly less than n and co-prime to n. Okay. Um, uff. Uff, Leute, uff. Um, okay. Und dazu muss ich erstmal meine, äh, äh, meine Faktoren finden. Also, äh, ähm, äh, äh, ich glaube, das mache ich in der Funktion. Wobei, ich kann auch einfach die Faktoren von n berechnen. Hier, da brauche ich gar keine Funktion, das ist hier nur einer. So, also, was kriege ich bei n für Faktoren? A äh, vor i in... Mh, Hm, okay. Äh, also n-1 ist immer Co-Prime. Das ist schon mal interessant zu wissen. Dann gehen wir hier einfach wirklich durch. Äh, in Range von n. Und schnappen uns alle Primzahlen. Das heißt, ich mache hier mal die, Pro, äh, die, die Facts als Liste. Und ähm, ja, wir gehen dann einfach her und gucken, ob if n modulo i gleich 0 ist. Falls ja, fügen wir es einfach hinzu. Fact.depend ähm, i. So, da, dann ist das quasi ein Faktor. Und so habe ich quasi dann alle Faktoren. Das wird eine Weile dauern, aber das ist okay. Ähm, könnte man jetzt effizienter machen, aber darum geht es ja hier gerade nicht. So, und wenn wir jetzt hier tatsächlich dann die nächste Co-Prime Number nehmen, dann schauen wir... Ah, wobei, wisst ihr was? Ich mache das hier in eine Funktion rein. So. Okay. Um. Okay. 
Factors von N. So. Dann wollen wir bei N-2 starten. Vor. Ähm. Uff. Ähm, vor I in Range. Kriege ich das mit Range hin? Ähm. Ja, wir fangen bei N-2 an und gehen bis eigentlich 2 runter. Es kann natürlich auch sein, dass wir keine Primzahl mehr finden oder keine Co-Primzahl mehr. Ähm, und überprüfen dann, ob die... Ähm, ob die in den Faktoren von I sind. So, damit kriege ich quasi meine Faktoren von I raus und jetzt überprüfe ich vor I, äh, vor J in... Das ist super ineffizient geschrieben, ich hasse sowas, ich mache sowas eigentlich echt ungern. Ähm, if J in... Ähm. Hm. Hm. Ähm. If J in. Ähm, ja, nee, wir müssen es mit Break machen. If J in Factors. Facts, habe ich es genannt. Breaken wir. Und äh, wir müssen noch gucken, ob äh, Co-Prime. Ups, Co-Prime. Ist gleich. Ähm, False erstmal, dann setzen wir hier Q-Prime auf True. Ich glaube, ich denke schon wieder zu kompliziert, das kann gut sein. So, ähm, damit haben wir quasi Q-Prime rausgekriegt. Und ähm, if Q-Prime, dann, äh, if not Q-Prime, so rum. Äh, ja, not. So viel zu dem Thema, ne, Programmiersprachen miteinander verwechseln, das passiert ständig. Okay, ähm. Wenn die Dinger nicht Co-Prime voneinander sind, dann printen wir... Was müssen wir denn ausgeben? Wie sieht eine Ausgabe aus? Einfach die Zahl. Okay, das heißt, wir geben hier einfach ein äh, I. Und dann exiten wir. So, das wird lange dauern. Ähm, found nothing. Das ist doof. Ähm, also wenn N-1 auf jeden Fall Co-Prime zu N ist, was es ja logischerweise sein sollte, dann... Macht es. Achso, ja, ich sollte vielleicht bei n-3 anfangen. Äh, n-1 anfangen. Mach die Z da rein. Ne, die Z da gar nicht rein. Ähm. Achso, ich habe eine Zero Division. Ha, ha, ha. Ähm, ja, ich sollte vielleicht hier ab 1 das Ganze machen. Moment. Nothing. Okay. Ähm. Warte mal, bei. Achso, ja gut, bei 1. Fangen wir bei 2 an. So. Ähm, okay. Runtime ist ziemlich egal bei dem Ranking, ja, das ist korrekt. Ähm, okay. So, das wäre jetzt hier. Ich sortiere mir meine Faktoren. Ich lade mir die Faktoren in die Liste rein und returne die dann. Dann habe ich hier die Faktoren als Faktoren von N. Und dann hole ich mir die Faktoren von i, wobei ich von... Achso. Z gleich minus 1. Ähm, range takes no keyword. Sicher? Ist das so? Ja. Ah, seht her, wir müssen noch den Step anpassen. Okay. So. Und ja. Okay. Gut. Ähm... Um, Seit wann mache ich das? Äh, seit, seit 2012 mache ich YouTube-Videos, aber seit 2014 Ende mache ich es regelmäßig. Wie lernst du eine neue Programmiersprache und wo schlägst du nach, wenn dir was nicht einfällt? Ich google einfach. Ich habe eiskalt vorhin nach was von Python gegoogelt, was ich schon mindestens 128 Mal verwendet habe. Ähm, zum Beispiel, äh, ja, ich habe gegoogelt, was war das mit Ort und CHR, also quasi wie man Zahlen in Buchstaben wieder umwandelt, beziehungsweise andersrum. Um, einfach googeln und dann werdet ihr da auf eine Seite kommen, die euch das antwortet. Meistens wird Stack Overflow sein. <lacht> du bist nicht so dumm dafür. Um, das ist einfach Übung. Einfach Übung, mehr ist das nicht. 
Oh, ich hab... Oh nein, ich hab irgendwas falsch. Ich hab ein Dreiviertel. Oh nein, das, das ist traurig. Was ist denn passiert? Tja, jetzt, jetzt würde ich gerne wissen, was da passiert ist. Irgendwo muss ich mich vertippt haben. Doof. Wie du dem Clash beitreten kannst, äh, nachher. Ähm, also quasi immer mit dem Link. Okay, Nightbot, du nervst. Ich würde gerne Nightbot rausschmeißen. Es tut mir leid, wenn ihr wegen Nightbot irgendwie gedingst werdet. Ähm, ja, lasst mich das gucken. Kanal, oh, wie, wie ging das? Kanal Moderation. YouTube, irgendwie sowas. Ähm, ich lese jetzt ganz kurz mal den Dings nicht. Hier, inne. Ja, genau, richtig. Ähm, ich hasse YouTube. Man muss einfach. Ähm, oh Gott. So, Sekunde. Nightbot Mob, Leute, ja, das, das merke ich. Ähm, dann muss ich wohin? Ähm, wähle unter Konto die Option Manager hinzufügen. Gut, wenn die Google Hilfe nicht weiß, was das ist. Sehr gut. So. Muss ich mich jetzt da noch anmelden oder was? Ja, natürlich muss ich mich anmelden. So. Okay. Ah, hier, genau. Okay, ja, 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 okay. Ähm, da hat. Ah, Alter, der hat sogar wegen äh, Dings das gemacht. So, kann ich den Park Channel. See ya, Nightbot. Bye bye, Nightbot. Okay. Nightbot ist wieder draußen. So. Der Code von Defelo ist wahrscheinlich mega clean. Ja, ist super geil. Also super, super geil. Okay, okay, das ist Cheaten. <lacht> das ist Cheaten. Hier einfach Math importieren. Wir schreiben uns das selber. Nee, nee, es ist schon berechtigt. Das stimmt schon. Ist schon berechtigt. Die nächste Challenge in Java. Ich müsste erstmal rausfinden, wie ich die Sprache hier ändern kann. Wie gesagt, ich bin kein Experte von Coding Game, okay? Ähm, ich habe das bisher fünfmal oder so gemacht. Also wirklich nicht häufig. Ähm, ich bin absolut kein Experte hier drin. Ich weiß nicht mal, wie man das umstellt. Und ich will es jetzt ehrlich gesagt auch nicht suchen. Ich will lieber mit euch noch ein paar Runden spielen. Weil wir machen ja das, äh, das nur noch bis um 13.30 Uhr. Ähm, und sowieso, ich habe Java schon ewig nicht mehr. Ja, GCD ist äh, Greatest Common Divisor. Gut. Oh, scheiße. Ich, nein. Hat mir noch jemand kurz... Oh Gott. Huh. 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 Okay. Huh. Das, das wäre schlimm gewesen jetzt. Huh. Okay. Eins, zwei, drei Punkte wieder mal für die Felo. Den King. Ja, einfach zwei, äh, 22 Punkte hat die Felo. Will ich, will ich nur mal sagen, ne? Der hat wirklich Python durchgespielt. Das ist so true. Ähm... Loreline ist aber auch gut dabei mit äh, jetzt vier Punkten. Herzlichen Glückwunsch zu Platz 2. Gemeinsam mit Scriptim auch auf Platz 2. Ja, also äh, Platz 3, Entschuldigung. Also Platz 1 ist die Felo mit 22 Punkten. Platz 2 ist immer noch Tracer69 mit 7 Punkten. Der. Macht der überhaupt noch mit? Ah ja, da unten. Richtig. Ähm, Platz 3 sind Scriptim und Loreline. Also, ja, ihr seid gut dabei. Okay, Leute, letzte Runde, es wird entschieden. Ähm, ja, also, lasst uns noch einmal eine Runde machen. Ich glaube, das wird tatsächlich die letzte Runde. Dann machen wir, wie gesagt, eine kleine Pause. Aber bleibt dabei, ähm, ich weiß nicht, wie lange die Pause wird. Wenn ich früher fertig bin mit Mittagessen und ähm, Aufbauen, dann fangen wir tatsächlich schon vorher an mit der nächsten Runde, also mit, mit äh, dem, dem Schneiden von dem Video, weil dafür werde ich wahrscheinlich sehr, sehr lange brauchen. Und ansonsten machen wir einfach so noch ein, ähm, wie heißt es, ein äh, Q&A nebenher. Also ihr könnt mir gerne Fragen stellen. Ähm, ja, ich kenne Live Overflow. Er war tatsächlich bei der MorphCon 1 auch da. Also, ähm, er war tatsächlich hier, oder was heißt hier, wir waren ja eh in Berlin und er wohnt in Berlin, von dem er war dort. Wir haben auch schon ein paar Mal so privat miteinander geschrieben. Ähm, ja, also relativ cool. Kann ich mal eine Roomtour machen? Äh, ich kann eine Studiotour machen. Wie gesagt, äh, Roomtour mache ich wahrscheinlich nicht, weil ich ähm, das Ganze privat habe. Aber, ähm, oder quasi, ja, ähm, ich habe nur dieses Studio hier, in dem ich arbeite. 
Ähm, und die Roomtour, äh, bzw. die Studiofotos, die werde ich auf Instagram stellen. Ähm, wie gesagt, der, der Link, der geht hier immer mal wieder rum. Ansonsten einfach The Morpheus Tutz. So, wenn ich später als Entwickler arbeiten will, äh, ich werde hoffentlich nicht als Entwickler arbeiten. Ich will tatsächlich hier für die Education ähm, das Ganze mittlerweile machen. Also ich will tatsächlich euch mehr Tutorials geben und ja, das, äh, ja. Uh, MySQL Base Login, ja, das darfst du mir ganz einfach auf die uh, geplante Serie schreiben und dann machen wir das alles. Alles in geplante Serien rein. So. Okay, also ihr habt noch 40 Sekunden Zeit zum Joinen. Um, ich poste den Link einfach nochmal, weil er schon wieder hochgerutscht ist. Was? Eine Jute-Tasche vor Augen, auf der steht Morpheus tut von Tüte. Oh Gott. <lacht> What the heck? Nicht wundern, dass ich übrigens die ganze Zeit nach oben gucke. Die Kamera steht quasi so auf Augenhöhe, während der Chat ist halt da oben. Oh, Florian, vielen Dank. Das ist sehr cool. So. Ähm, ja gut, wir starten einfach direkt durch. Okay. So, Fastest Mode wieder. Okay, ähm, also, wir haben a harsh, pa ha harsh number is an integer that is divisible by the sum of its own digits. Interesting. Die Dinge haben alle Namen. Also 1, 7, 2, 9 muss man addieren. 1 plus 7 plus 2 plus 9 gleich 19. Und 1, 7, 2, 9 ist gleich 19 mal 91. So, das heißt, ich soll wahrscheinlich rausfinden, ob eine Harshad Number. Ja, ich muss. Das Dumme ist bei ähm, Python, man muss immer False groß oder klein schreiben. Äh, beziehungsweise von Großschreibung in Kleinschreibung. Aber okay, ist eigentlich gar nicht so schlimm. Ähm, also, was wir jetzt machen ist, ich will das gar nicht als int haben, sondern als String eher haben. Und natürlich ist der erste schon fertig und der zweite auch gleich. Aber ja, das ist okay. For i in n. So. Ähm, na, hä? Okay, ähm. Um, sum plus gleich x. So, und dann haben wir quasi die Summe. Und um, if, was war es jetzt, um, wenn sich die Zahl, also num, durch uh, die Summe teilen lässt, dann printen wir true. Und ja, man muss das neu schreiben, man kann nicht einfach so, in, in Python geht das nicht. Um, weil Python hat großgeschriebene äh, True oder False um, als einzige Sprache. So. Ja, was? Was habe ich getan? Um, unsupported Operant Types S. Wo hast du hier? Um, oh ja, ups. Was, 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 was? Uh, was? Not all arguments converted during string formatting. Hä? Was für ein String formatting denn? Oh. Fuck. <lacht> so, jetzt. So, okay, das sollte ja funktionieren. Oh, ich war langsam. Ich war sehr langsam. Wahrscheinlich habe ich jetzt irgendwas verkackt noch. Okay. Um. So. Die Fehler mit einem One-Liner, echt jetzt? Alter, in 46 Sekunden. Yo, seht euch das an, das ist, das ist, äh, das ist wahre, das, deswegen bin ich der Meinung, dass Programmieren einfach Kunst ist, oder nicht? Die Fehler ist echt sick, was das angeht, das ist richtig, ja. Ich bin froh, aber er ist übrigens auch beim Community-Projekt, also, ne? <lacht> okay, ähm, hatte ich, ja, ich hatte wenigstens alles richtig, okay, das geht. 2 Minuten 31 ist auch eine annehmbare Zeit, zumal ich nebenher noch ein bisschen rede. Ähm Aber ja, ich, äh, ich bin ja ich bin nicht so schnell, das, das muss man einfach so sagen. Dafür rede ich neben Programmieren. Ich habe mir angewöhnt, neben Programmieren zu reden. Angewohnheiten, die man entwickelt, wenn man wahrscheinlich YouTuber ist. Aber das ist schon echt sick. Also eine Minute 30 ist auch krass und eine Minute 51 hätte ich niemals geschafft in JavaScript. Das ist heftig. 
Ja, krass. Vor allem diese Gle drei Gleichheitszeichen, da kotze ich immer regelmäßig im Strahl, wenn ich die in JavaScript sehe. <lacht> die Philo, der Da Vinci, das Python. Ja, das, das ist tatsächlich so. So, ähm, wir können eigentlich schon auswerten, weil schneller sein kann ja jetzt niemand mehr. Das heißt, die Philo kriegt natürlich nochmal drei insane Punkte und ist damit bei unfassbaren 25 Punkten. Ihr müsst mal bedenken, man kann gar nicht arg viel mehr machen. Ja? Also er war quasi, außer einmal war er, glaube ich, immer Platz 1. Ähm, oder zweimal? Ich weiß es nicht. Dann Loreline, herzlichen Glückwunsch. Du hast auch nochmal zwei Punkte. Und Programmer. Ähm, ich weiß allerdings nicht, wie ich dich aussprechen soll. Deswegen sage ich jetzt einfach Programmer. Oder Proc R Aimer. <lacht> Kriegt auch nochmal einen Punkt. So, damit haben wir einen Endstand von, haltet euch jetzt mal fest, ähm, die Felo mit 25 Punkten auf Platz 1. Ganz knapp auf Platz 2, Tracer69 mit 7 Punkten. Dicht gefolgt von Loreline auf Platz 3 mit 6 Punkten. Scriptim kommt danach mit 4 Punkten. ASDF, SAFD mit 3 Punkten danach. Und dann haben wir die Leute mit 2 Punkten. Das ist einmal Lieber und einmal Positives Banane. Wobei ich glaube, die sind teilweise auch ausgestiegen. Und danach Redstone Media, Henry, Bindestrich und Mosfen oder... Ich weiß nicht genau, wie man das ausspricht. MOS Thin. Ähm, und dann Unknown Player und Programmer mit einem Punkt. Dementsprechend haben wir Platz 2 und 3. Bitte meldet euch bei mir. Ähm, also ihr kriegt ja jeweils eine Serie, die ihr euch aussuchen könnt. Einfach mich anschreiben auf zum Beispiel Discord per PN bitte. Oder von mir schreibt mir auch eine E-Mail. Ähm, und sagt mir, welche Serie ihr haben wollt. Beziehungsweise wenn ihr nicht wisst, welche es gibt, schreibt mir einfach dass ihr wissen wollt, welche es gibt, dann schicke ich euch das und die Felo, ja, du hast sowieso schon alle Playlists von mir, ähm, dementsprechend <lacht> äh, ist es für dich jetzt nicht so relevant gewesen, aber ich glaube, das war eine krasse Leistung, also wirklich, das, das ist beeindruckend, ja. Cool, ähm, hat mich mega gefreut, dass ihr alle so mitgemacht habt, wir sind jetzt 10 Minuten auch früher fertig, ähm, die Serien sind sowieso kostenlos, ja genau, aber ich will nochmal ganz kurz zeigen, was damit gemeint ist, ähm, und zwar auf Patreon, kann man ja schon... Ich will euch gerade... Lasst mich das kurz aufmachen. Playlists. Verdammt, okay. Das ist natürlich ekelhaft. Ähm. Oh. Ups. So. Ah. So, ja, hier nochmal ganz kurz die Übersicht. Ähm, wir haben hier eine Playlist DevOps für die Supporter. Die sind zum Beispiel dann immer nicht gelistet. Das heißt, die sind ähm, für die Leute freigegeben, denen ich diese Playlist schicke. Aber eben noch nicht für alle. Und äh, die sind dann im Endeffekt frei für die Leute, die mich unterstützen. Also sei es jetzt zum Beispiel meine Admins, Moderatoren und Supporter auf Discord, beziehungsweise auch die Techniker. Ähm, dann sei es vielleicht Leute, die mich auf YouTube unterstützen ähm, oder eben auch über Patreon, da sind die Serien quasi äh, früher zugänglich. Und ja, ich habe hier tatsächlich jetzt das Ganze mal so gemacht, dass ich ähm, eben zum Beispiel mir dachte, okay, so kann man eigentlich ganz gut ein Gewinnspiel machen. Äh, der Link sollte nicht leaken eigentlich. Äh, ihr könnt diese Playlist eigentlich nicht sehen. So. Ähm, genau. Okay, ähm, dann haben wir hier DevOps für die Supporter, dann haben wir äh, Quantencomputer, dann haben wir Algo, da ist auch noch was drin vorher, dann haben wir Minecraft Plugins, ähm, in, äh, in nicht Java, sondern in äh, Kotlin, dann haben wir Linux Desktop Automatisierung mit Autokey, äh, dann haben wir, was haben wir noch, Data Mining, ähm, die ist eigentlich zu Ende, genau, und das sind so die, die wichtigsten gerade, ja, okay, so, ähm, Die Links kann man unten links sehen. Ah, verdammt. Okay, das ist natürlich jetzt ungünstig. Äh, okay, das, das hättet ihr, ja, ähm, das hättet ihr nicht sehen dürfen. Nicht draufklicken. <lacht> Sonst muss ich die Playlist neu erstellen. Das kann ich auch machen, wenn, Moment, ich äh, mache das mal ganz kurz auf. Wenn ich jetzt sehe, dass da die, die Views hochgehen, dann, äh, dann werde ich die wohl neu erstellen müssen. 
So. Naja, okay. Ähm. Ja, mache ich später einen Spoiler drüber, wenn das bei YouTube geht. Okay. Also, gut, dann war es das eigentlich jetzt mit dem. Ähm, eine, eine, eine Runde können wir eigentlich noch machen, ja, das geht schon. Lasst uns noch eine Runde machen, aber ohne Wertung dieses Mal. Das heißt, lasst euch einfach Zeit und äh, chillt euer Leben. Sag ihm doch nicht sowas! Sag ihm doch nicht sowas! Okay, muss ich die Playlist jetzt wirklich neu machen. Ach, Leute. Ja gut, aber wenn ich sie auf Privat stelle, dann geht es ja nicht mehr. Um, dann kriegen sie ja die, die Leute auch nicht mehr. Habe ich jetzt schon? Ja, habe ich. Okay. Ja, ich werde sie auf Privat stellen müssen. Okay. Schade. Dachte ich, ich bin mal nett oder so. Und dann passiert sowas mit Firefox. Also wirklich mal. Gut, sind alle drin? Wobei wir wollen noch zwei Minuten warten, dann haben noch alle Zeit. So, ähm, ja und genau, dann, danach werden wir dann erstmal Pause machen und danach nicht wundern, wenn das Bild ein bisschen anders aussieht dann, okay? Weil wir werden das Ganze jetzt, also wir werden danach eine Serie aufnehmen, ähm, beziehungsweise ein Video davon aufnehmen, das erste Video. Und ähm, das wird dann, also ihr werdet dann auch zum Beispiel Fokus oder sowas sehen, ihr werdet Zaun und so weiter von der Kamera sehen. Genau. Ja. Genau. Okay. Ah, apropos, ich meine, nee, meine Flashcard ist noch gar nicht dran. Auch nicht brauche, glaube ich, noch einen Kaffee vorher. Ah, ich habe noch gar nicht alles gesagt. Es gibt noch andere Playlists. Ich habe auch noch Latex zum Beispiel. Haha, <lacht> von wegen liegen. Ähm und ich habe, glaube ich, noch irgendwas anderes. Es waren noch ein paar, die schon ein bisschen... Ah, Docker natürlich. Docker ist schon länger draußen. Und äh, der ist auch noch nicht... Ähm, den, den Link habt ihr auch noch nicht gesehen. Es waren nur ein paar wenige Links. Also es gibt noch mehr als das, was ihr gerade gesehen habt. So. A web color is represented by a number sign. Hashtag. Ähm, was muss ich machen? Ist das jetzt dein Ernst? Das ist im Endeffekt genau dasselbe, was wir gerade eben hatten, oder? Ähm, okay. Ja, das heißt, ähm... Ähm... Ah. Ähm... Ja, wir brauchen als allererstes mal... Brauchen wir nur... Von 1 bis Ende. Und äh, dann nehmen wir uns Color... Alter, ist schon fertig. <lacht> ähm, von 1 bis 2, das ist R. Dann nehmen wir uns G, Color von 3 bis 4. Und dann nehmen wir uns RGB gleich Color. Und ja, ich lasse mir Zeit. Dann, ich weiß nicht, ich hätte es nicht gerne. So, okay. Jetzt können wir, lass mich eine Sache kurz googeln. X, wie, wie, wie war das nochmal? Okay, das geht. Moment. Achso. So. Ah, richtig, genau so war das. Okay. Muss man das jetzt mit mehreren Prints machen oder muss ich. Ja, ich glaube, mehrere Prints, oder? Ich glaube schon. Ähm, ich habe nämlich. Wie gesagt, ich habe hier tatsächlich auch noch. Äh, ich kann nicht das so machen noch nie so ähm, viel mit dem Ding gemacht. Ähm so, das heißt, ich kann jetzt R... Ja, das mit... Ne, ja, genau, richtig, 16. Das sollte gehen. R, G und B. Geht das? Nothing. Found nothing. Warum, found, found ist, äh, warum findest du denn nichts? Was? Illegal? Ah, oh ja, ja, ähm... Okay, dann machen wir das hier weg. Das war so natürlich nicht geplant. Ja. 
15? Ah! Moment. Ich bin verwirrt. Ja, jetzt. So. Oh, vielen Dank. Wow. Das ist... Äh, ich habe es gar nicht mitgekriegt. Es tut mir leid. Ich habe gerade kurz nicht in den Chat geguckt. Vielen, vielen Dank. Elmero, 135. Super nett. Ah, apropos, ähm, beim Livestream gibt es auch äh, benutzerdefinierte Emojis. Tatsächlich, wenn ihr, ähm, wenn ihr da dabei seid, das ist voll geil. Guck mal hier. Das ist nicht cool. So. Geile Emojis und so. <lacht> So, jetzt Moment, 47 Sekunden, oh, das war echt knapp, ne? 47 und 48 Sekunden, aber die fehlen natürlich wieder Platz 1, das ist echt... Jo, jo, so, so hätte man es auch machen können. Ja, seht ihr, das, das wollte ich am Anfang machen. <lacht> ähm, ja, nur, dass ich ein bisschen umständlicher bin. Ja, das ist echt krass, also mit, mit Java, aber ganz ehrlich, mit Java... Ah, okay. Okay. <lacht> okay. Das, das ist ein, äh, das ist quasi handgeschrieben, oder? Heieiei. Heftig. Okay, ja, ähm, ja, das, das ist der Grund, warum ich, ähm, solche Dinger nicht mag, weil sie einfach echt unlesbar sind, aber gut, okay. Ähm, krass. Aber freut mich, dass wir, ähm, dass wir direkt hier dann mehrere... Sprachen haben. Also wir haben einmal Python, wir haben einmal Java, wir haben JavaScript. Wir haben nicht nur Python die ganze Zeit, wobei die meisten von euch... Oh mein Gott, eine Pascal-Lösung. Alter, krass. Das habe ich früher irgendwann mir mal angeguckt und habe es wieder aufgegeben. Ich habe seither nie Pascal gelernt. Heftig. Voll gut. Achso, ich könnte meinen Code auch noch scheren. Ah... Copy-Paste von Stack Overflow. Ja, gut. <lacht> cool. Okay, nachdem wir jetzt die Felo zu ordentlich Fame verholfen haben und alle ihn bewundern können, hoffe ich mal. Oh, ich danke dir. Vielen Dank. Und ich bin langsam als meine, meine Moderatoren. Gut, Leute, wir machen kurze Mittagspause. Um, und währenddessen stelle ich meine Kamera um, damit ihr nachher alle, um, ja, alles machen könnt, was ihr wollt, beziehungsweise alles sehen könnt, was ihr müsst. Und, um, ja, ich würde sagen, also wir machen wahrscheinlich keine volle Stunde Pause, okay? Das war jetzt nur mal so eingerichtet damit, oder eingeplant, damit ich möglichst viel Puffer habe. Um, lass mich hier wieder direkt auf mein Face switchen, weil das muss ich nachher ohnehin tun. Genau, also, um, wir machen jetzt kurze Pause und ihr könnt alle was snacken, kurz aufs Klo gehen euch erholen von dem krassen Coden. Äh, ich werde mich auch kurz erholen gehen und was zu trinken holen und einen neuen Kaffee holen. Und dann starten wir durch und ich nehme das neue Video auf. Dann könnt ihr mir mal zugucken, quasi so, wie sieht es aus mit Reden, ähm, wie ist es mit, mit Editing und sowas. Was ich halt schon gemacht habe, ist Skriptschreiben, Recherche und die Hardware besorgen. Das habe ich alles schon gemacht. Das gibt es nicht. Aber ja, ich danke euch allen, dass ihr so lange schon dabei wart und bis, bis nachher. Bis dann.
So Leute, äh, entspannt zurück. Ähm, ihr seht das Ganze jetzt ein bisschen abgeschnitten, also nicht wundern, okay? Ähm, das ist quasi für den Fokus und so weiter. Ihr seht jetzt auch ein paar andere Sachen, also quasi die Einstellung von meiner Kamera. Das heißt, wenn mein Bart rosa oder rot ist, dann bin ich im Fokus. Genau, das ist, der, das ist Absicht, dass es etwas rot ist. Also das ist quasi ähm, mein Fokus, ja? Das heißt, da bin ich dann, dann scharf, okay? Äh, mein Mikro ist scharf. Und ich bin sowieso scharf, ihr wisst. <lacht> ähm, genau. Das sind quasi die Einstellungen von der Kamera. Und oben sieht man dann auch noch so die ISO. Das, das warte, Sekunde. Das, was ihr hier... Alter, ist das schwer. Hier seht, ist die ISO. Das ist die... Te Alter. <lacht> die Temperatur von dem ganzen Ding. Das da ist die Zeit, wo ich gerade aufnehme... FPS. Ich höre auf. Okay, und da sind noch die Farben. Auf der anderen Seite. Da sind noch die Farben so. Also, ja. Genau. Also, ihr, äh, ihr kennt das ganze Ding. Und das, was ich auf habe, das ist ein EEG-Gerät. Und dazu dreht sich quasi so ein bisschen die Serie auch. Ähm, so, jetzt sehe ich. Ne, das ist die andere Seite. Verdammt, was ist passiert? Ich habe die Kamera umgestellt. So, das solltet ihr eigentlich nicht sehen, ne? Ja, das Layout geht über die Videogrenze, weil ähm, ich streame in 4K, also äh, in, in 1080p, was halt 16 zu 9 ist, ganz normal. Aber ich, ähm, also die Kamera unterstützt 4K, also echtes 4K. <lacht> ähm, und ja, dementsprechend kann ich das natürlich jetzt hier nicht alles zeigen. Ähm... Schau, solche Bewer äh, Bemerkungen bitte lieber rauslassen. Ich bin mir nicht sicher, ob wir dich da nicht äh, gewissermaßen, ne? Du weißt, was ich meine. So, joa, ähm, ich glaube, wir können anfangen. So, bin im Fokus, oder? Bin ich im Fokus? Wir machen das jetzt im Sitzen, habe ich mir vorgenommen, ähm, weil sonst wäre noch mehr Aufwand geworden, das Ganze irgendwie. Zweite Kuh auf meiner linken Seite. Wie meint das da? Das ist das EEG-Gerät. Das, das ist quasi, das muss man sich da dran klemmen. Da wird was abgelesen und da oben wird was abgelesen. Und das ist halt quasi das Gerät. Ähm, ich erkläre das gleich. Wie gesagt, das ist jetzt das, was wir in der neuen Serie machen wollen. Okay? Das ist jetzt so für das erste Video und ich dachte mir, das wäre eigentlich ganz cool. Ähm, schreibe ich jetzt meine Kommentare via Gedanken. Ähm, schön wäre es, wenn es so gut funktionieren würde. <lacht> ähm... Ja, wie gesagt, diese orangen Akzente sind dazu da, um zu sehen, ob ich im Fokus bin. Also das ist jetzt, wie gesagt, hier ähm, habe ich quasi mein Kontrollbild. So sieht es für mich immer, ähm, immer aus, abgesehen von diesem Overlay. Das Overlay ist tatsächlich nicht von der Kamera, das Ding hier. Aber mit dem Overlay, so sehe ich quasi, also so sehe ich mich dann halt. Weil, wie gesagt, ich habe keinen Kameramann, ich muss quasi immer für mich selber entscheiden, äh, bin ich im Fokus, bin ich nicht im Fokus, was, was passiert eigentlich dran? Genau, Preisschild habe ich dran gelassen. Ne, das ist kein Preisschild. Ähm, das ist einfach nur irgend so, ein, so eine Anleitung. Und, äh, ich muss das Ding wieder zurückschicken. Deswegen, oder glaube ich zumindest, dass ich das zurückschicken muss. Irgendwas muss ich zurückschicken. Deswegen lasse ich das lieber mal dran, damit die das noch weiterverkaufen können. Im Zweifel zwei, Wobei ich nicht glaube, dass sie das tun. Ja, ähm, das ist eigentlich so alles, was ihr wissen müsst. Genau, ähm, sonst noch irgendwelche Fragen zu meinem Setup hier. Meine Freunde. Moment, da bin ich schon wieder aus dem Fokus raus. Ja, so, so, so ist gut. Wenn der Bart leuchtet, dann weiß man, dass man im Fokus ist. Eine Apple Glass Brille? Ah, ist das das Ding, oder? <lacht> ich habe keine Ahnung. So, gut. Okay, ähm, ja, ihr könnt noch Fragen stellen. Ähm, und zwar... Ja, was kostet das? Das ist eine gute Frage. Wie gesagt, ich habe das gestellt bekommen von jemandem, oder von Mindtext, so heißen die, das werde ich auch im Video sagen. Das ist quasi so eine kleine Promo. Also ich habe dafür nichts bezahlt und das ist, das ist nicht die einzige Hardware, die wir, ähm, die wir hierfür benutzen. Ähm, und warum benutze ich keinen Autofokus, ist vielleicht noch eine gute Frage. Die Kamera hat zwar Autofokus, aber der Autofokus ist nicht so gut, beziehungsweise ich möchte mich nicht drauf verlassen. Ich möchte jetzt nicht irgendwie, ähm, ja, ne? Du kannst mal gucken, bei Mindtext Store, da gibt es das Ding. Das ist das, ähm, 
Neurosky Mindwave Mobile 2 heißt das Ding. Kannst mal nachgucken, was es kostet. Ist gar nicht so teuer, so ein EEG-Gerät. Okay, ich meine jetzt eigentlich eher Fragen zum, äh, zum, zum Setup hier gerade. AR-Brille für Rich Kids. Äh, ich habe keine AR-Brille leider. Ähm, ich habe mein Handy. Das ist, das ist alles. Das muss Augmented Reality genug sein. <lacht> ja, genau. Fang, fang YouTube an. Okay, ja. Ähm. So. Gut. Ah, mein Auge. Okay, dann, dann fangen wir an. Wenn keine Fragen mehr kommen. Ähm. So. Lass mich gucken, ob ich noch vernünftig connected bin. Ja, bin ich. Okay. Jetzt ist die Frage noch. Normalerweise habe ich mein Script da, meine, äh, mein, mein Bild da und ich stehe auch dazu. Ähm, das ist jetzt ein bisschen komisch gerade so mit der Kamera, aber... Genau. Okay, also lasst uns anfangen. Oh, meine Augen sterben gerade, weil ich schon so lange in dieser Beleuchtung bin. Ihr müsst euch vorstellen, da steht ein richtig helles, gleißendes Licht. Da äh, hinten neben mir und da auch. Das, das ist schon... Äh, puh. So. Okay. Ja, also. Einen wundervollen guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Serie hier bei mir. Und zwar geht es dieses Mal um digitale Signalverarbeitung, wie ihr an diesem schönen Teil auf meiner Stirn unschwer sehen könnt. Ja, man stellt sich erstmal vor, es ist so ein unfassbar ödes Thema, das Ganze. Aber ihr werdet tatsächlich von Signalen all die ganze Zeit begleitet, die ihr unterwegs seid. Sei es euer Handy oder sei es auch gerade dieses Video, was ihr bei euch auf dem... PC oder dem Handy guckt, denn auch solche Signale sind irgendwie verarbeitet und die werden euch dann wieder ausgegeben und das sind digitale Signale und wir wollen in dieser Serie klären, wie man eigentlich solche Signale produziert und wie man sie verarbeiten kann. Also, das ist das Erste. Ähm, ihr werdet nachher noch das, das äh, kleine Bild sehen. Ja, das heißt, ähm, nicht wundern, dass, dass dieses orange Ding ist. So, ähm, Muss ich kurz immer mal wieder in mein Skript reingucken, damit ich nichts vergesse. Ihr wisst schon, wie das geht. Oh, Dankeschön. Wow. Das <lacht> 13, 37. Ehre. Das ist wirklich cool. Ah, cool. EEG ist das Ding, was ich auf meinem Kopf habe. Ähm, Sage ich gleich im, im Video. Es geht sogar noch ein kleines bisschen mehr Future. Das Ding, was ich auf meinem Kopf habe, nennt sich EEG-Gerät. Oder... Ach, verdammt. Ne, das, das funktioniert so nicht. Ähm, ihr seht, also ich muss auch manche Sachen öfters mal aufnehmen. Wenn ich hier irgendwo drankomme, dann, äh, dann, dann ist es schwierig, ne? Ähm. So, ähm. Es geht aber noch mehr Future-mäßig. Und zwar das Ding, was ich auf meinem Kopf trage, nennt sich EEG-Gerät. Das ist kurz für Elektroenzephalogramm. Und das hört sich erstmal sehr, sehr abgespaced an, aber macht im Endeffekt nichts anderes, als die Spannung auf eurer Haut zu messen. Das heißt, damit kann ich tatsächlich messen, was für eine elektrische Spannung ich gerade produziere. Und wo kommt diese elektrische Spannung her? Naja, von den Neuronen in meinem Kopf. Das heißt, dieses Ding hier misst Neuronenaktivität. Jetzt ist es natürlich nicht so einfach, weil natürlich der Schädel dazwischen ist und die Neuronen vielleicht auch etwas tiefer in meinem Schädel drin sind. Deswegen kann das Gerät nur Hirnareale ähm, tatsächlich messen und nicht einzelne Neuronen. Doch auch für sowas gibt es tatsächlich Technik. Man muss dann den Schädel aufschneiden und die Neuronen einzeln bestücken. Das heißt, es gibt wirklich Messgeräte, mit denen man im Kopf an den Neuronen dran die Aktivität messen kann. Und mit dem Ding hier, naja, da messe ich einfach Gehirnregionen. Wie aktiv ist mein Gehirn auf einer bestimmten Region? Und ja, dann verarbeite ich das und das nennt sich dann elektrische Signalverarbeitung. Ähm, was ihr vielleicht auch noch wissen müsst, ähm, ich kann nicht mehr als zwei Minuten am Stück aufnehmen mit der Kamera, ähm, weil die Dateien sonst, glaube ich, zu groß werden. Ich weiß nicht genau, woran das liegt. Das ist mir nur irgendwann mal aufgefallen. Ähm, ne, das, das wird im Nachhinein nicht stabilisiert. Wackelt sie auch, wenn ich aufnehme? Das sollte eigentlich nicht sein. Wie gesagt, normalerweise stehe ich weiter weg davon. Normalerweise sitze ich auch nicht, aber das wäre zu viel Umbauaufwand gewesen. Ah. 
Ah ja, okay, ich muss ein bisschen warten hier. Shit. Okay. Ähm, großer Dank geht raus an den Mindtech Store. Die Beschreibung in. <lacht> oh Mann. Großer Dank geht raus an den Mindtech Store, die mir die Geräte zur Verfügung gestellt haben, die ihr in diesem Video seht. Der Link zu dem Laden ist natürlich in der Beschreibung. Es ist kein FAT32. Ihr werdet nachher sehen, wie fett die Dateien sind, okay? Das ist, ähm, das ist insane, ja? Also ich habe für ein 12-Minuten-Video habe ich tatsächlich irgendwie so 100 GB. Richtig heftig. Ähm, und so. Wo war ich im Skript? Im Skript da, da. Warum ist das gerade jetzt so relevant? Nun ja, stellt euch vor, ihr wollt wirklich so einen kleinen Chip in euer Gehirn einpflanzen lassen. Warum würde man sich freiwillig am Gehirn operieren lassen? Warum würde man sich etwas Elektronisches ins Gehirn einpflanzen lassen? Nun ja, stellt euch vor, ihr seid gelähmt. Und zwar zum Beispiel, weil eure Nerven kaputt sind, aber im Gehirn funktioniert alles. Und das ist zum Beispiel bei Locked-In-Patienten so. Und mit diesem Gerät in eurem Hirn drin, wärt ihr eventuell wieder in der Lage, eure Gliedmaßen zu bewegen oder vielleicht sogar... Vielen Dank, ähm, soll ich jetzt Stiflas Mom sagen? Vielen Dank, Stiflas Mom. Äh, <lacht> ähm, ja, viel, vielen Dank. Ja, jedes Mal, wenn ich auf an- oder ausklicke, dann wackelt's. Äh, das liegt einfach daran, dass diese Kamera aktuell nicht auf meinem großen Stativ ist. Das ist mein normales Stativ. Ja, das Ding ist robust ohne Ende. Äh, das Ding, was ich hier gerade habe, das ist mein Webcam-Stativ, weil es einfach kleiner ist. Und äh, das, ist, das ist halt ein bisschen lappriger, okay? Deswegen, wenn ich hier die Kamera leicht angehe, dann, dann wackelt's halt ein bisschen. Tut mir leid, kann ich nicht ändern. Ähm, um, ja. So. Ähm, um, verdammt, jetzt weiß ich nicht mehr, wo ich aufgehört habe. Richtig, richtig. Ja. Scheiße, Dö. So, jetzt kommt das nächste geile Teilchen. Lasst mich mal sehen, wie ich das machen kann hier. Lass los, lass los. Okay, es funktioniert. Ich möchte es jetzt bitte wieder auf. Achso, oh shit, ich habe auf 100 gedrückt. Stopp, stopp. Oh, scheiße. <lacht> ich bin schlecht. <lacht> ähm. Ja, 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 ja. Ja? Ja? Nein. Ja, der da. Okay, cool. So, ähm, tja, wie, wie mache ich das jetzt mit der Aufnahme? Das wird jetzt ein Spaß werden, weil ich so viele Sachen in der Hand habe. Welche Taste muss ich drücken? Die offensichtlich nicht. Okay, cool. <lacht> ähm. Stellt euch vor, wie es ist, wenn ihr wirklich locked in seid und ihr könnt danach mit einem EEG-Gerät bzw. vielleicht sogar mit einem Chip in eurem Gehirn eine Hand wieder bewegen. Und falls eure Hand irgendwie amputiert wurde, weil ihr im Krieg wart oder sowas, könnt ihr so ein tolles Ding hier benutzen. Wenn ihr zum Beispiel jetzt hier, sagen wir mal, ähm, mit eurem Gehirn das Ganze kombinieren könnt. Na, komm schon. Ah, verdammt. Come on. Nein. Wenn ihr das mit eurem Gehirn oder mit eurem EEG dann einfach verbinden könnt, dann könntet ihr tatsächlich wieder in der Lage sein, eine Prothese mit euren Gedanken zu kontrollieren. Diese hier ist jetzt nicht mit euren Gedanken kontrollierbar, die ist für Schulen gedacht. Das heißt, hier wird tatsächlich Leuten Programmieren beigebracht. Ich habe dazu sozusagen hier eine Fernbedienung und kann hiermit dann die Hand kontrollieren. 
Und ja, das Tolle ist dabei, ich kann das sogar selber programmieren, wenn ich das möchte. Ähm, das Projekt ist nämlich ein sehr, sehr angenehmes Projekt, das ich selber zusammengebaut habe sozusagen. Auch wieder hier riesen Dank an den Mindtech Store. Das ist nämlich nichts anderes als ein Arduino. Ein Arduino, der hier verkabelt ist, wie ihr sehen könnt. Und anschließend gehen hier einige Kabel rein und man sieht hier drin, dass das einfach nur einige Motoren sind, die hier tatsächlich die Finger, die mit Fäden befestigt sind, wenn man das hier mal genauer anguckt, dann sieht man hier diese Fäden dabei und die werden angezogen und dadurch krümmen sich die Finger. Und allein damit kann ich schon relativ viel erreichen, wenn ich das möchte. Allein damit kann ich schon wieder Patienten die Möglichkeit geben, sich zumindest ein wenig fortzubewegen. Und das ist natürlich hier jetzt eine, eine Hand, die eher auf Ausbildungszwecke, also auf Programmierzwecke ausgerichtet ist. Während es natürlich noch sehr, sehr viel ähm, professionellere Methoden gibt, um tatsächlich wieder eine Prothese zu nutzen. Das war jetzt nicht so geil. Ähm, ich fürchte, das werde ich nachher hart schneiden müssen. Ich glaube, das nehme ich nochmal neu auf. Das ist nicht so cool geworden. Ähm, ich sehe jetzt leider nicht genau. Ich glaube, ich habe noch 17 Minuten auf der Karte. Das ist okay. Ähm ja, ich glaube, ich nehme das nochmal neu auf. <lacht> Sorry, wenn ihr da dabei sein müsst, aber ich nehme manche Sachen auch einfach neu auf. Ähm Stellt euch vor, wie es ist, wenn ihr wirklich ein Locked-In-Patient seid und ihr wollt euch einfach wieder neu bewegen. Ihr lasst euch am Gehirn operieren, ihr kriegt einen Chip implantiert und habt dann die Möglichkeit, eure Gliedmaßen wieder zu bewegen. Wie zum Beispiel diese tolle Hand hier. Ähm, zum Beispiel, selbst wenn ihr eine Hand amputiert bekommen habt, dann habt ihr mit dem Ding die Möglichkeit, einfach wieder mobil zu werden. Und damit könntet ihr dann wieder ganz normal euer Leben leben auch wenn ihr eine sehr, sehr schlimme Krankheit erlitten habt. So, jetzt machen wir das aber nochmal. Auch für diese Hand muss ich mich wieder beim Mindtech Store bedanken. Und zwar ist das auch wieder ein Projekt, eigentlich für Schulen gedacht, was aber hier wunderbar in dieses Video reinpasst. Denn, ähm, ja, wie gesagt, das... Das funktioniert so nicht... Auch für diese Hand muss ich mich wieder beim Mindtech Store bedanken, denn ja, tatsächlich wurde mir diese Hand auch zur Verfügung gestellt. Eigentlich ist sie für Schulen gedacht, um äh, Leuten die Programmierfaszination näher zu bringen, aber na klar, man kann sie auch für solche Themen missbrauchen, so wie ich das gerade getan habe. Das Projekt ist eigentlich gar nicht so komisch, denn es hat hier eine Fernbedienung, wie ihr sehen könnt, und... Ein Arduino-Projekt. Das Ganze ist gebaut mit einem Arduino. Da unten hängt noch eine Batterie dran, die ihr gerade nicht sehen könnt. Und ja, das wurde so verkabelt, dass hier tatsächlich, wenn, auf, wenn hier einige ähm, Informationen reinkommen, übrigens auch Signale, die verarbeitet werden, wo wir wieder beim Thema wären, ähm, dann werden hier drin in der Hand einige Motoren getriggert. Und diese Motoren, die ziehen dann die Fäden an, die an den Fingern hängen. Und dadurch werden die Finger gekrümmt oder geweitet. Und so funktioniert das Ganze. Und natürlich gibt es noch viel, viel bessere oder stärkere Prothesen, die dann auch wirklich in der Praxis eingesetzt werden, sodass eben Menschen, die etwas verloren haben, wie zum Beispiel ein Bein oder ein Arm, dann auch wieder das Ganze benutzen können. Also, das, das war besser. Das war, das war mir lieber. So, ähm. Um. Ja, mal gucken, vielleicht stelle ich die Hand mal noch mal ein bisschen mehr im Detail vor. Ich habe die selber zusammengebaut, was sehr, sehr geil war. Ähm, okay, aber das war... Wo waren wir denn jetzt hier? Genau. Richtig, okay. Ähm, ja, also das ist eigentlich ziemlich cool. So, Achso, jetzt müsste ich noch das hier vielleicht vorstellen. Ähm... Und das ah, hier ist es doch. Ja. 
In dieser Serie werden Biosignale behandelt und auch andere Signale, die durch den Raum fliegen. Und wir wollen mit dem Computer diese Signale auch verarbeiten. Das heißt, wir wollen mit Sensoren Signale messen, die wir von irgendwoher bekommen und diese dann digitalisieren, um sie verarbeiten zu können. Und eines dieser Projekte ist eben das, was ich auf dem Kopf habe, nämlich das EEG, das wie gesagt die Spannung auf dem... Na? Ja, chill, Kamera, chill, okay. Ähm, diese Serie behandelt Biosignale. Das heißt, wir wollen tatsächlich Signale einlesen, die hier im Raum rumschweren oder zum Beispiel die Spannung auf meine Haut, um dann tatsächlich die mit dem Computer einzulesen und dort äh, zu verarbeiten, nachdem sie digitalisiert wurden. Das kann man aber natürlich auch übertragen auf Sprache, wie zum Beispiel mein Mikrofon, das macht genau dasselbe. Licht oder generell elektromagnetische Wellen. Selbst Bilder sind eigentlich eine Form von... Und ja, das passiert mir relativ häufig. Ähm, sorry dafür, aber wie gesagt, wir wollten das mal live machen, damit ihr das auch mal seht. Na, 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 das wackelt, das wackelt, das wackelt. Jetzt ist besser. Diese Serie behandelt Biosignale. Das heißt, wir wollen mit unserem Computer Signale einlesen, die hier einfach normal im Raum rumschwirren, wie zum Beispiel eben das Potenzial, also die Spannung auf meiner Haut, wie zum Beispiel aber auch den Ton, den mein Mikrofon gerade aufnimmt für euch und so weiter und so fort. All diese Signale, auch Bilder sind eigentlich nur Signale, auch Licht sind nur Signale und all diese Dinge kann man natürlich einlesen und mittlerweile mit dem Computer verarbeiten mit Hilfe von sogenannten Sensoren. So, und ja, wir wollen uns hier um diese Sensorik kümmern. Wir wollen allerdings nicht in Netzwerktechnikprotokolle ausschweifen. Das heißt, wir wollen uns nicht darauf konzentrieren, wie man irgendwelche Zahlen folgen, als äh, das erkennt, was sie sind. Sondern wir wollen wirklich den Schritt gehen von dem reinen Signal, wie zum Beispiel dem EEG, was ich auf meiner Stirn habe, bis hin zum fertig verarbeitbaren Signal im Computer. Okay, ich mache den Fokus gleich wieder raus. Nicht wundern, ich mache das raus, sobald ich fertig bin mit Aufnehmen. Ähm Jetzt muss ich allerdings sowieso gerade umschalten auf mein Screen. Ähm Wie machen wir das? Seht ihr das so? Ja, das seht ihr so. Jetzt muss ich das ein bisschen... Shit, ich kann... Nein, ich kann das Fenster nicht größer... Nein, ich kann das Fenster nicht größer machen. Oh Mist, was ist denn hier los? Ähm... Okay, wie machen wir das? Tja. Das ist ein bisschen weird jetzt. Ähm, das wird spaßig. Vor allem ist es dann nicht 16 zu 9, sondern irgendein anderes krankes Format, das wir... Ah, wo ist es hin? Ah, äh, äh, äh. 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 Wo ist mein Aufnahme? Ich muss erstmal meinen Aufnahmescreen suchen, sorry. So, da ist er. So, also das wird jetzt spaßig werden hier. Äh. Okay. Oh, ähm, stopp, ich habe kein Mikro. Ha, 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 ha. Kaka. Ähm, vor allem, wenn ich System Audio, Audio aufnehme, dann habe ich ja hier... Mh. Normalerweise würde ich jetzt mein Mikro wieder an meinen PC anschließen, was ich nicht machen kann, äh, weil, na, ihr wisst warum. Okay, ähm, um, vor allem sehe ich mich nicht. Okay, dann müssen wir das Ganze direkt mit OBS machen. So eine Scheiße aber auch. Äh ja, es sind auch wirklich sehr viele Fenster, die da offen sind. Ähm, boah, wie mache ich das? 
Okay, wisst ihr was? Ich nehme das einfach so als Footage quasi auf. Ähm, und editiere das dann nachher rein. Okay. Komm schon, komm schon, komm schon. Okay. Puh. So, das, das muss reichen. Ähm, dann machen wir hier das nächste. Ha. <lacht> okay. Und dann Blinking. Das funktioniert nicht. Doch, das funktioniert. Nein, nein, nicht abrutschen. Ja, puh. Nein, ach, verdammt. So, okay, gut. Das, das muss reichen. Äh, Wie mache ich das jetzt? Das funktioniert halt so nicht richtig, ne? Wenn ich das jetzt so mache. Ähm... Doch, das funktioniert, das kann ich so machen. Ähm, okay, das ist eins meiner Schnittprogramme. Ähm, Camtasia, wer es nicht kennt, der, ich weiß nicht, ob er was verpasst hat, äh, ist ein Programm zum Screen Recorden. Und ich weiß nicht, warum das da oben so abgeschnitten ist. Verdammt, jetzt ist es da abgeschnitten, das wollte ich mich verarschen. Okay, dann machen wir das nachher. Ähm. Äh, Machen wir jetzt einfach in mein Profil rein, dann ist es halt 1080p. So, ich will nicht, dass ihr irgendwelche Sachen seht, die ihr nicht sehen sollt, deswegen ist es jetzt mal kurz auf dem anderen Rechner, äh, auf dem anderen Bildschirm. Ja, wo sind wir denn? Ähm, hier, Signalverarbeitung. So. Okay, cool. Ähm so, dann müssen wir jetzt noch mal ganz kurz hier auf die Kamera umschalten. Welche ihr jetzt sehen solltet. Diese Serie verlangt an sich kein... Funktioniert das jetzt? Ah ja, doch, okay, gut. Manchmal, manchmal leckt das so ein kleines bisschen, deswegen war ich mir gerade... Oh. Oh, sorry, es hat gerade kurz geleckt. Ähm, ich weiß nicht warum. Ähm, hm, mal gucken. Diese Serie verlangt an sich kein Vorwissen. Allerdings kann es schwierig werden, wenn man nicht das mathematische Vorwissen hat, um alle Teile zu verstehen. In dem Fall, es kann sein, dass ihr manche Sachen in der Mathematik gerade nicht versteht. In dem Fall überspringt einfach die Kapitel und fangt danach wieder... Nee, 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 nein, 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 nein. Echt, du schnippst aus Reflex mit Mathe, dann mache ich das nochmal. <lacht> ah, das ist super. Ah, okay, es geht sogar in Rot bei euch rein. Okay, ich habe, ähm, wobei, nee, eigentlich habe ich bei euch sogar leiser gestellt. Okay. Diese Serie verlangt an sich kein Vorwissen. Allerdings kann es schwierig werden, bei jedem Teil zu folgen, wenn ihr die mathematischen Vorkenntnisse nicht habt. Das heißt, wenn euch hier was fehlt, dann verzweifelt nicht und schaut einfach beim nächsten Video wieder rein. Und ansonsten wünsche ich euch viel Spaß bei der Serie, genießt das Ganze und wir hören uns wieder beim nächsten Mal, wenn ich dieses komische Ding nicht mehr aufhabe. Alles klar, bis dann, ciao.
So, also ihr seht, das war jetzt nicht unbedingt ein langes Video oder sowas. Ähm, ich glaube, ich habe auch alles soweit jetzt drin. Ach, das Ding zwickt, wenn man das die ganze Zeit aufhört. Äh ja, ich glaube, das ist als Einführung erstmal gut. Oder habt ihr noch äh, irgendwelche Fragen oder sowas, was wir alles genau machen werden? Ähm, weiß ich selber noch nicht so genau. Also klar, Fourier-Transformationen und so weiter werden wir alles machen. Aber das ist logisch, dass da eigentlich... Ah, oh, ich muss das abnehmen. Boah! So. Ah, jetzt machen wir den wieder aus hier. Okay. Huch. So. Ähm, ja, jetzt äh, schalte ich mal ganz kurz wieder mein, ähm, mein Face aus. Und zwar, was mache ich denn hier auch für euch so lange? Ähm, hm, hm. Ja, okay. Okay. Ähm, so, nicht wundern, mein, mein Face ist jetzt gerade kurz raus, ja, das ist einfach so kurz weg und ähm, ich stelle wieder meine Kamera so um, dass ihr nicht komplett sterbt. Okay. Mit dieser roten Fokussache und so weiter, das ist halt echt unangenehm. Hallo, ich bin wieder da. So, wunderschön. Ah, okay, gut. Ähm, ja, jetzt den Plan kann ich noch mal wegschieben. Hier, den brauche ich dann nicht. So, ihr habt noch Musik, oder? Ja, wunderbar. Passt alles. Irgendwelche Unzufriedenheiten? Wie fandet ihr es? Also das ist jetzt wirklich nur das Aufnehmen gewesen, okay? Ähm, das äh, Schneiden ist natürlich nochmal eine ganz andere Sache. Und der ist auch fertig mit Rendern hier. Das ist schön zu sehen. Das muss auch ausreichen. Das machen wir auch zu. So, ähm... Also wie gesagt, Skript und so weiter schreiben, das habe ich euch jetzt natürlich nicht gezeigt. Was ich jetzt tun werde, ist folgendes. Wobei, wo ist denn das? Hier. Ähm, so, wir... Ach so, scheiße, ich bin noch gar nicht fertig mit der Kamera. Sorry, ich muss mal ganz kurz... Okay. So. Also normalerweise, wie gesagt, nehme ich sogar mehr auf. Es tut mir leid, dass es gerade heftig wackelt, aber ich muss das Ding hier natürlich haben. Speicherkarte, ohne geht's nicht. So. So, jetzt wäre es ziemlich fatal, wenn es nicht äh, aufgenommen hat. Dann mache ich das irgendwann anders nochmal selber, aber nochmal mache ich das jetzt nicht. Das ist richtig. Das müssen wir erstmal rausholen. Okay. okay. So. So, was schätzt ihr, wie viel Gigabyte haben die Dinger? Ne? Hier. Das sind 53 Gigabyte, was wir gerade aufgenommen haben. Toll, oder? <lacht> 53 Gigabyte. Ja. Okay, ähm, ihr seht hier zum Beispiel bei der Corona-Warn-App sind es insgesamt 125 Gigabyte geworden. Also, ähm, ja, Fun Fact, ne? So, machen wir das da rein. Okay, das wird jetzt erstmal übertragen. Das dauert. Ja, 4K, meine Freunde, 4K ist riesig, okay, das wird, das wird nicht komprimiert oder sowas, das ist einfach raw. Das ist komplett raw, ihr müsst doch gerade noch nicht sehen, ich äh, übertrage Dateien. Wieso machst du dann keine Videos in 4K? Ich mache alles in 4K in letzter Zeit. Äh, und nein, es sind keine RAW-Dateien, es ist ein sogenannter Codec, der nennt sich ProRes. Uh, ProRes ist fast raw, aber eben nicht ganz raw. Ähm, ja, das sind halt Bitrate ohne Ende, ne? Also, die ist halt gigantisch. Bei dir ging nur 1080p. Das kommt darauf an, welche Videos du von mir gesehen hast. Ähm, also, alles, was ich mit Kamera in letzter Zeit aufnehme, sind immer äh, 4K bei mir. B-Raw. Ähm, B-Raw kann ich, glaube ich, mit der Black Magic gar nicht aufnehmen, ehrlich gesagt. Äh, warum ich Windows nutze, habe ich am Anfang erklärt. Das mache ich jetzt nicht nochmal. Wobei, ich könnte es eigentlich machen. Ich muss eh warten, bis es fertig ist. 20 Minuten. 
Ähm, ja, also Windows nutze ich deswegen, weil A, das Schnittprogramm auf Windows läuft. Also klar, es ist DaVinci. DaVinci sollte theoretisch auch unter Linux laufen. Ich kann eigentlich so lange wieder aufs Face machen, bis das Ding fertig kopiert ist. Und nein, das ist keine HDD. Ich habe sogar eine 4 TB SSD, aber... Trotzdem habe ich halt eine gewisse Übertragungsrate, ja. 40 MB pro Sekunde ist jetzt nicht gerade wenig. Ähm ja, da wäre tatsächlich der Mac Pro gar nicht so kacke mit der Beschleunigungskarte. Aber ich habe keinen Mac und äh, ich will eigentlich auch keinen. Ähm also tatsächlich ist es so, du müsstest eigentlich... Ah, richtig, genau. Ich war dabei, warum ich jetzt Windows benutze. Ähm, liegt im Endeffekt daran, dass... Ja, mein Schnittprogramm läuft zwar auch unter Linux, das ist DaVinci Pro, aber... Ähm äh, DaVinci Resolve, Entschuldigung, DaVinci Resolve Studio heißt das Ding. Ähm, funktioniert aber nicht so richtig mit Puls Audio, was ich unter Linux als Audio Manager verwende. Ähm, das nimmt nur Alsa. Und ich habe mein, verdammt, ich habe mein Wasser drüben stehen lassen. Ich muss gleich nochmal rüber, ich muss dringend was trinken. Ähm, aber ja, ich habe die Pocket 4K, nicht die Pocket 6K. Ansonsten werden es tatsächlich äh, noch mehr. Meine Speicherkarte reicht teilweise auch nicht aus. Also ich kann gerade mal 22 Minuten aufnehmen, also wirklich reine Aufnahmen und dann... Ja. Ähm, sind die 1 Stunde 30 Minuten für die... Ah, für die CDF meinst du? In Bira Wirklich? Also man hat mir immer empfohlen, ich soll in Bro Race aufnehmen, aber ich bin mir nicht so sicher. Ähm, aber wir machen nochmal ganz kurz hier... Ähm, muss ich mich kurz... Ach, wobei, ich kann einfach die Kamera laufen lassen. Ich komme sofort wieder, ich muss dringend Wasser holen. Hallo, da bin ich wieder. Ähm, nein, ich bringe dir keine Mate mit. Äh, danke fürs Löschen, ja, das ist super von euch. Okay. Ähm, man kann hier tatsächlich auch denjenigen gerne mal blockieren. So, okay. Ähm, ja, also wie, wie gesagt, ähm, ich muss halt irgendwas mit, oder ich muss beim Editieren irgendwie was haben, ähm, dass ich das auch irgendwie vernünftig tun kann. Und das funktioniert unter Linux leider nicht, weil ich, ah, ich bin leise, sorry, sorry, ähm, bin wahrscheinlich zu weit weg vom Mikro, oder? Jetzt soll das besser sein. So. Ah, Musik, cool. Cool. Okay. <lacht> ja. Habt ihr Fragen? Äh, <lacht> ich ähm, habe jetzt noch 20 Minuten, bis ich quasi fertig kopiert habe. Das fühlt sich jetzt an, mit den Dingern zu reden. Also würde ich auch mal mitkriegen, wenn die Musik aufhört. Das ist gar nicht so verkehrt. Ich habe eine Elgato, aber ich habe ja nicht Screen Captured gerade. Ähm, außerdem hat das mit Screen Capture eigentlich nicht so. Hast du gerade zugeguckt, als ich das aufgenommen habe? Das muss man doch schneiden. What the heck? <lacht> ähm, ich habe für die Kamera hier gerade eine Elgato. Also ihr guckt quasi über Elgato. Äh, Hi Kiki, der hat die Datenspenden-App gehackt. Aber die Datenspenden-App ist eine andere App als die, die aktuell so rum ist. Also die, ah ja genau, die neuen Fragen im Fragechannel, richtig. So, ähm, ja meine Brille hat einen, hat einen Blauschimmer, das, äh, Blau, Blaufilter, das, ist, das hat mir mein Optiker empfohlen, weil meine Sehkraft auch immer mehr nachlässt und deswegen haben die zu mir gesagt, ähm, joa, wäre nicht schlecht und ich habe halt gemeint, okay, cool, aber war dann leider eben, also man sieht halt das Gespiegelte. So, okay, also wir haben hier... 
Äh, jetzt muss ich kurz gucken. Hier. Nein. Aus dem Live-Chat die Fragen. So, Q&A-Fragen machen wir jetzt einfach so lange, bis der, bis der Kopiervorgang fertig ist. Ähm, Prozessorarchitektur nach Signalverarbeitung oder vor Signalverarbeitung. Das kann ich euch leider überhaupt noch nicht versprechen. Ich will nicht, dass ihr meine Softbox seht. So. Ähm, ich kann gar nichts versprechen, in welcher Reihenfolge die Serien kommen. Also es kann auch sein, dass Signalverarbeitung noch ein bisschen auf sich warten lässt. Ähm, das ist generell so ein, so ein bisschen das Problem. Erscheint Prozessorarchitektur, genau das war das. Ähm, GB für ein paar Minuten ist ja schon sehr viel. In welchen Abständen löscht du deine alten Archive? Also tatsächlich habe ich meine fertigen Videos alle und die werde ich auch nicht löschen. Während ähm, die Sachen, die zu viel sind, also quasi so, so Rohmaterialien, die werde ich immer mal wieder peu à peu löschen, wenn ich zu wenig Speicher habe. Aber aktuell geht es noch. Also ich habe sehr, sehr viel. Ähm, welches Linux gefällt dir besser? Ubuntu oder Kali? Ich mag keins von... Nein, ehrlich gesagt. Ich nutze ähm, eigentlich immer Arch für alles. Warum machst du die Lichter an deiner Wand nicht an? An welcher Wand? Lichter? An meiner Wand? An meiner Wand? Also ich habe da an meinem, an meinem, äh, an meiner, äh, mein, meiner, meiner Sounddämmanlage habe ich Licht, aber ansonsten habe ich keine Lichter hier. Ähm, welchen Internetvertrag habe ich? Ich habe 400 Mbit down, 40 ab, was sauteuer ist, aber ich brauche das auch tatsächlich. So, ähm, wie man eine eigene Programmiersprache programmiert. Ja, ähm, eventuell, wenn wir das machen können, mache ich das gerne. So, dann, das sind Schaumstoffdinger für die Akustik. Die siehst du gerade nicht, ähm, also die, die du quasi bei jedem YouTuber siehst, die sind hier an der Seite. Ähm, aber das da hinten, diese Hexagons, die du auch sehen kannst, so ganz unten abgeschnitten, das und äh, auch, da, Moment, ähm, das da, also das, was auf dem, auf dem Cupboard drauf liegt, ähm, das ist auch schallabsorbierend. Das ist ein Bassabsorber. Während die Dinger, die an der Wand oder oben an der Dachschräge hängen, das sind tatsächlich auch schallabsorbierende Dinger. Also es ist sehr, sehr viel hier drin schallisoliert. Ähm, auch das Bild, was ich da vorne habe, das könnt ihr leider nicht sehen, aber es ist ein schönes Bild. Und auch das ist schallabsorbierend. So. Ähm... Okay, ich mache jetzt hier mal weiter im Q&A-Frage-Channel für die MorphCon, weil da sind tatsächlich Fragen, die schon relativ lange drin sind. Welche Programmiersprache mag ich denn? Ähm, und wir machen, wir gucken jetzt hier einfach mal währenddessen, wann eigentlich der Kopiervorgang fertig ist. So, ähm, ja, welche Programmiersprache mag ich? Äh, Im Endeffekt mag ich viele Sprachen. Eigentlich ah, mache ich irgendwann ein Video mit Dr. Watson richtig. Das wollte ich eigentlich schon länger beantworten. Und zwar, ähm, ja, ich habe mit ihm ein paar Mal geschrieben. Ich weiß nicht, ob da was draus wird oder was wir genau machen. Mal schauen. Ähm, das kann ich nicht so wirklich direkt versprechen. Okay, welche Programmiersprache mag ich? Das wäre auf jeden Fall mal Python, weil ich da drin die meiste Erfahrung habe. Und auch eigentlich das meiste geschrieben habe. So ähm, Ist eigentlich ein relativ cooles Ding. Ähm, aber Kotlin auch super, eine super Sprache, während... Ja, Java finde ich ein bisschen umständlich, muss ich sagen. Okay, ähm, dann hast du einen 21 zu 9 Monitor. Nein, ich habe vier 16 zu 9 Monitore, die hier sind und da oben drüber zwei. Also jeweils zwei und zwei. Ähm, was halte ich von Discord-Mods, WhatsApp-Mods etc.? Mods? Du meinst, du meinst Bearbeitung oder sowas, also... Mods im Sinne von Modifikation, nicht Moderatoren. Ähm, wenn es funktioniert, ja. Aber wenn man halt, ähm, also das Problem ist halt, häufig sind die Dinger dann irgendwie ganz gerne bannwürdig. Ähm, muss jede Plattform für sich entscheiden, deswegen ist es schwierig. Okay, ähm, habe ich mir den Source-Code der Corona-App angesehen? Ja, habe ich. Allerdings war das zu einem früheren Zustand. Also, da, das war bevor die App veröffentlicht wurde. Ich habe keine Ahnung, wie sie jetzt aussieht. Und ich habe damals schon irgendwie ähm, reingeguckt. Aber, ja, man kann natürlich nichts sagen, bis das Ding nicht fertig ist. Vor allem habe ich nicht die Corona-Warn-App selber angeguckt, sondern ich habe mir das äh, Vorbild angeguckt. Also nicht... Im Endeffekt, der Witz ist ja, das Ding hat 20 Millionen gekostet, aber es basiert auf einem Open-Source-Projekt von der ganzen Welt. Und das heißt, die Telekom etc. haben eigentlich gar nicht so viel selber geschrieben. Fand ich mal relativ interessant so. Also ich habe mir quasi das, das Vorbild angeguckt, was ja auch auf GitHub quasi kostenlos zur Verfügung steht. Ja, die Mods sind super toll, das ist richtig. 
Ähm, genau. Ähm, wie alt bin ich? Ich bin aktuell noch 27. Ich fühle mich aber schon deutlich älter manchmal. Irgendwie, ja. Ähm, aus dem Live-Chat, was für einen Sport mache ich? Ähm, <lacht> äh, wo beziehe ich, bezieh ich mein Wissen eigentlich her für die YouTube-Videos? Ähm, das kommt drauf an, welches Wissen du meinst. Also manche Sachen habe ich aus Videos, ähm, manche Sachen habe ich aus, oder viele Sachen habe ich aus Büchern, manche Sachen habe ich aus Papern, manche Sachen habe ich von Reddit, manche Sachen habe ich von News-Webseiten, Netzpolitik etc. Ihr habt früher die News-Webseiten auch immer gesehen. Ja, ähm... Oh, uh, das ist ein langes. Ähm, du hast vor ein bis zwei Monaten mit Python. Ähm, okay. Ähm, lerne ich ausschließlich über Fachliteratur und oder beispielsweise wie ähm, oder nach Anlernen der Basics eines Themenfelds über Try and Error. Also ich. Ähm, ich versuche mir immer irgendwas zu suchen, was irgendwie sinnvoll ist und daraufhin quasi meine Fragen zu beantworten. Das heißt, wenn ich jetzt irgendwie in Programmierung oder sowas mache, ähm, dann gehe ich her und schaue mir die Basics von der Sprache an, quasi was man so braucht und dann versuche ich irgendwas damit zu erreichen, weil ich lerne es ja nicht ohne Grund. So und dann gehe ich halt her und sage, okay, ähm, ich brauche, um das zu machen, was ich machen möchte, brauche ich irgendwas. Also zum Beispiel muss ich wissen, wie, I don't know, Vorschleifen funktioniert oder wie Map funktioniert oder sowas. Und dann gucke ich eben danach. So funktioniert das eigentlich meistens. Ähm, womit soll man anfäng anfangen, wenn man programmieren lernen möchte? Wenn man die Basics kennt. Ähm, ich würde dir empfehlen, wenn du schon kannst, such dir ein eigenes Projekt und mach das tatsächlich weiter. Das ist sehr, sehr hilfreich. Fällt es dir schwer, Privatleben mit der Arbeit zu, von der Arbeit zu trennen? Ähm, ja. Äh, ja, auf jeden Fall. Also, gerade weil ich ja auch meine Arbeit immer auf dem Handy dabei habe, weil ich habe YouTube-Kommentare auf der App, die funktioniert tatsächlich viel, viel besser, diese App, als jetzt, sagen wir mal, im Browser. Ob man es glaubt oder nicht, aber YouTube leckt im Browser wie Sau. Das YouTube-Studio leckt wie Sau. Und deswegen, ja, ähm... Ist nicht so, nicht so einfach tatsächlich. Genau. Ähm, welche Games zocke ich? Ja, das ist eine recht breite Frage und da kann man eigentlich nur sagen, alles was ich gerade mag oder auf was ich Bock habe. Aktuell ist das, ich weiß nicht, ob ihr es kennt, I. Ähm, I the Somnium, Somnium Files. Ich kann nicht mehr sprechen. Ähm, das ist ein super Game. Ähm, ist halt eine Visual Novel im Endeffekt. Aber ähm, es ist sehr unterhaltsam, sehr entspannend. Das mache ich ganz gerne abends. Äh, Fun Fact, ich habe tatsächlich hier im Arbeitszimmer noch ein HDMI-Kabel, was ich gelegentlich dann an den Fernseher legen kann. Und dann kann ich sogar am Fernseher zocken. Aber ähm, ja, im Endeffekt probiere ich diese Spiele aus. Und was ich halt dann vielleicht für einen Stream eignen, versuche ich mir für einen Stream aufzusparen. Aber momentan komme ich so selten zum Zocken. Also wirklich... Das letzte Mal, dass ich gezockt habe, ist locker mal ein Monat oder sowas, sowas her. Ähm, deswegen aktuell zocke ich fast gar nicht. Welcher Rang war ich in LOL? Ich war alles schon von Bronze 5 bis... Damals gab es noch keinen... Äh, was kommt jetzt unter Bronze? Halt, keine Ahnung, das was unter Bronze ist. Ähm, von Bronze 5 bis hin zu Gold 1. Ich war in der Promo zu Platin, glaube ich. Und dann hat die Season aufgehört. War ziemlich nervig. Ähm, ja. <lacht> so... Okay, ähm, dazu würde ich ein separates Video machen, glaube ich. Ähm, was hat meine erste selbstgeschriebene Anwendung gemacht, welche nicht darauf ausgelegt war, anderen zu schaden? <lacht> ähm, ähm, das, ja doch, das müsste eigentlich... Oh, wobei, nehmen. das könnte... Oh, ich weiß es nicht mehr. Boah, nee, weiß ich nicht mehr. Ähm, also ich habe vieles geschrieben, zum Beispiel einen automatischen Internet-Login habe ich geschrieben, ähm, damit man das nicht immer von sich aus macht. Damals musste man wirklich noch von Hand dieses Passwort ins Internet eingeben und musste sich dann verbinden, weil man auch pro Stunde, glaube ich, gezahlt hat oder sowas. Ähm, und ja, es gab verschiedene Sachen, die ich da gemacht habe. Es war zum Beispiel, ja okay, Hello World, das zählt aber nicht. Äh, ich habe auch eine Webseite geschrieben für, für die Schule damals sogar. Also nicht für die Schulwebsite, sondern halt einfach nur in Aufgabe von der Schule. Ja, ähm, wie bist du auf den Namen Morpheus gekommen? 
Ähm, das war... Puh, das, also, ihr müsst wissen, ich habe Latein gehabt in der Schule. Und ähm, ja, ich habe dort tatsächlich auch immer mal wieder mit den... Also, dort hat man ja quasi auch mit den... Ähm, antiken Göttern zu tun und ich fand irgendwie den Morpheus da relativ cool, das ist der Gott des Traumes. Und dann kam noch Matrix und dann beides zusammen dachte ich mir, Mensch, das ist ein geiler Gamertag, das ist jetzt mein und dann ist es irgendwie der Name geworden. Und mittlerweile steht er für mich ein bisschen für mehr, weil ähm, Morphing, also Englisch to Morph, ja, ähm, ist ja quasi auch das Verändern. Das heißt, ich bin anpassbar, ähm, ich kann meinen Content so anpassen, wie ich das brauche oder wie ihr das braucht, deswegen finde ich das eigentlich ganz cool so. Ja, Okay, ähm, was genau habe ich studiert? Welchen Informatikbereich? Ich habe allgemein Informatik studiert, allerdings mit Schwerpunkt Machine Learning und IT Security und ich habe mittlerweile, oder ich habe auch den Doppelmaster gemacht, also IT Security und ähm, allgemein Informatik. So, ähm, das weiß ich nicht, nee. Ähm, was ist mit Rente? Zahlt man auch die ganzen Sozialversicherungen, also ist man abgesichert im älteren Leben? Tatsächlich habe ich, ähm, zahle ich nicht in die staatliche Rentenversicherung ein, weil ich sonst äh, nicht genug zum Leben hätte, I guess. Ähm, ist ein schwieriges Thema, aber ich versuche so ein bisschen äh, alternative Altersvorsorge, weil in die staatliche Rentenversicherung müsste ich so viel einzahlen, dass es halt einfach nicht mehr reichen würde. Sozialversicherung, also Krankenversicherung muss ich zahlen, ähm, Pflegeversicherung gehört auch dazu, das heißt, da bin ich abgesichert. Aber ja, ähm, Freelancer zu sein ist nicht unbedingt ratsam, gerade steuertechnisch würde ich euch das nicht empfehlen. So, ähm, hast du dir schon mal überlegt, Informatiklehrer zu werden? Ja, aber was mich davon abhält, ist einfach, ich müsste wirklich jedes Jahr, jedes Schuljahr denselben Schülern denselben Stoff erklären. So kann ich hingehen und kann sagen, ich nehme jede, jeden Stoff einmal auf und ähm, dann ist es einfach da. da. Da muss ich nichts mehr machen. Und das ist einfach viel, viel cooler. Das macht so viel Spaß, ähm, weil ich weiß, dass es einfach da bleibt. Äh, kaufe ich mir einen neuen PC? Ich kaufe mir keinen neuen PC, ich kaufe mir einzelne Hardware-Komponenten neu. Also ich werde mir als nächstes wahrscheinlich eine neue Grafikkarte holen. Und dann war es das. Investiere ich in Aktien? Ja. Ähm, ich habe ein paar Fonds, also Aktien an sich mache ich nicht. Das, da kenne ich mich zu schlecht aus, da weiß ich nicht, was da passiert. Und äh, dementsprechend äh, Aktien nein, Fonds ja, aber ich bin kein Experte, also definitiv nicht. Okay, ähm... Das ist eine Frage zu geplanten Serien mit Computergrafik. Äh, da einfach mal in, die, in das Dokument reingucken. Äh, gehackte Accounts kaufen. Ja gut, ist halt genauso schlimm, wie sie selber zu hacken im Endeffekt. Ne? Weil, ja, ihr schadet damit den Leuten. Okay. Äh, was halte ich von Maschinenbau? Ich habe keine Ahnung von Maschinenbau. Ich, ich kenne mich da nicht aus. <lacht> äh, ich bin nicht für alles Experte. Ich kenne mich in der Informatik aus, aber im Rest kenne ich mich nicht aus. So, ähm, wie lange haben wir noch? Wir brauchen noch vier Minuten bis zum Ende vom Kopieren. Und ja, das geht meistens wirklich so lange. Ähm, denkst du, dass sich unsere PC-Systeme irgendwann von ihrem grundsätzlichen Aufbau verändern werden? Das ist sehr schwer zu beantworten. Ähm, jein. Also klar, wir bekommen Quantencomputer. Aber ich habe meine Zweifel, dass diese Quantencomputer wirklich ähm, in unsere alltäglichen Rechner eingebaut werden und dass wir nicht über eine API oder sowas, was ja heute schon wirklich geht, man kann über eine API Quantencomputer nutzen. Ja? Ihr könnt Aufgaben an Quantencomputer stellen und ich glaube über so eine API wäre das sinnvoller. Ich mache noch ein spezielles Video dazu. Ähm, was wirklich jetzt bei Quantencomputern geil ist, aber ich kann euch schon mal so viel sagen, besser zocken könnt ihr mit Quantencomputern nicht. Da ist eine stärkere Grafikkarte besser. Das heißt, äh, ja, was halte ich von Zertifizierung? Ich kenne mich da zu wenig aus und ich möchte dazu ein separates Video machen. Da muss ich vorher genau recherchieren, was, ähm, was genau jetzt da Vor- und Nachteile sind dazu. Ähm, was ist meine Meinung zu Programmiersprachen, die nicht auf Englisch sind? Ich kenne keine. Ich kenne nicht eine Programmiersprache, die nicht auf Englisch ist. Benutze ich eine Wasserkühlung? Nope. Ganz normale Lüftkühlung und ich übertakte meine Systeme auch nicht. Ich glaube, die habe ich auch schon beantwortet. Ähm, habe ich auch schon beantwortet. Würde ich immer empfehlen, einen Master in Informatik zu machen? Nein, absolut nicht. Ähm, eine Ausbildung kann genauso gut sein, wenn ihr lieber diesen Bereich in der Ausbildung machen wollt. Also gerade in der Ausbildung lernt man halt viel mehr mit der Praxis auch was zu machen. Also gerade bei mir im Studium, ich habe 
theoretisch viel gelernt, aber praktisch recht wenig gelernt. Und äh, dementsprechend, wenn ihr mehr praxisorientiert seid, dann geht an eine FH oder macht eine Ausbildung. Das ist, glaube ich, sinnvoller. Also das ist jetzt definitiv ähm, nicht schlecht. So, was ist das für eine Wand rechts hinter dir? Achso, das ist der, äh, der Paravor. Den kennen wir ja schon. Welches Android benutze ich? Ähm, ähm, ich glaube, es hat ein Update gemacht. Das war mal Android 9, aber... Oder? War es Android 9? Ich will nachgucken. So was sollte man wissen, aber ich bin nicht so der Handy-Mensch. Ich bin tatsächlich eher der, ähm, der Dingens-Mensch. Äh. Oh ah, Android 10 ist es. Ja. Ähm. So, was halte ich von iPhones? Ähm. Ja, ne? Teuer. <lacht> ich kenne mich zu schlecht aus damit. Okay. Ähm, das hatten wir. Ähm. Motivationsprobleme beim Programmieren, ja, ähm, und auch bei meinem jetzigen Job, also quasi bei dem, was ich jetzt gerade mache, das kommt vor, das hat jeder Mensch, glaube ich, immer, und wenn man nicht von extern irgendwo zu gezwungen wird, dann wird, euch, wird auch das niemals weggehen. Ähm, normalerweise interpretiere ich ein Motivationsloch so, dass irgendwas mit meinem, oder dass ich mit irgendwas nicht zufrieden bin und dass ich das vielleicht dann ändern sollte. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel gerade im Moment sehr motiviert bin, einen Livestream zu machen, heißt das nicht unbedingt, dass ich jetzt im Moment auch motiviert bin, eine neue Serie zu machen. So, und dann sollte ich das in diesem Moment auch nicht machen. Während dann ist vielleicht die Motivation eine andere, vielleicht mal wieder ähm, in Richtung Vlog-Kanal mal, mal wieder ein schönes Video zu machen. Und dann habe ich irgendwann wieder Motivation, boah, geil, Serie machen. Also so, das, deswegen versuche ich bei mir so ein bisschen die Bandbreite zu erhöhen. Ähm, und ja, das ist eigentlich so das. Okay. So. Ähm, Hackerfilm re äh, reagieren. Wenn ihr irgendwelche Reacts oder sowas habt, dann schickt mir die. Also, wenn ihr irgendwelche Materialien für Reacts habt, schickt mir die. Das, das wäre mega geil. Also, ich bin zwar nur eine Person, ich kann nicht unendlich viel machen, aber gerne. Also, ja. Ähm, okay, so. Wir sind fertig mit Kopieren. Jetzt, äh, lass mich kurz hier. Übrigens, voll geil, die Kopfhörer. Schaut euch mal diese Innovation an. Ist es nicht geil? <lacht> die haben einfach Magnete hinten drin, damit sie aneinander bleiben. So. Okay. Ah, den Beat, das ist schön. Okay, meine Freunde. So. Ähm, wir haben 15.21. Wie lange habe ich das eigentlich eingeplant? Sagt denn der Plan dazu? Bis 16.03 Uhr? Das wird niemals reichen. Ähm. <lacht> okay. Äh, so, Screen. Gut, meine Damen und Herren. Ähm. So, wir eröffnen Da Vinci. Ah, übrigens, ich hatte hier noch was. Ähm. Habe ich das hier weggemacht? Ah, okay. Ja, gut, das funktioniert nicht richtig. So. Okay, das Lied ist irgendwie seltsam. Ach so, ähm, ja, jetzt haben wir ein Problem. Ähm, da Vinci geht über zwei Bildschirme. Das heißt, ihr werdet nur einen Bildschirm sehen. Und zwar den auf der linken Seite, den auf der rechten Seite. Könnt ihr nicht sehen. Ähm... Und nein, ich schneide immer unter Windows eigentlich, weil, wie gesagt, DaVinci hat das Problem, dass es mit äh, Pulsaudio nicht richtig klarkommt, sondern nur mit, ähm, mh, ähm, wie heißt mit Alsa. Oh, ja, richtig, shit, das wollte ich nochmal. Das müssen wir wieder aufbauen, äh, aufräumen hier. Okay. Ah. Nein. Ich wollte eigentlich ein anderes. So, Signalverarbeitung. Nice. Okay, so. Äh, jetzt muss ich hier... Moment. Ist das jetzt? 
Ah. Ist das jetzt auf einem Bildschirm oder ist das auf zwei? Muss ich kurz gucken. Ah, oh Gott. Ach du Scheiße, Windows hat mal wieder mit meinen Einstellungen komplett alles zerschossen. Also der Bildschirm rechts oben ist jetzt äh, der, der eigentlich rechts unten sein sollte. Warum auch immer, weil Windows. Oh mein Gott. Cool. Ähm, hier. So. So. Okay. Einen wundervollen guten Tag und, und wie man sie verarbeiten kann. Ähm, das ist zu leise, Sekunde. Ähm, ich muss Musik ausmachen für den Teil jetzt hier. Ich muss erstmal die Musik finden. Beziehungsweise für mich ist es einfach zu leise gewesen gerade. Okay, das kann raus. So, das könnt ihr jetzt leider nicht sehen, aber ich äh, entferne immer die Teile als erstes, die ich nicht brauchen kann. Oh, das hat ganz schön gewackelt. Es geht aber noch mehr featuremäßig. Und zwar das Ding, was ich auf meinem Kopf trage, nennt die Region. Und ja, dann verarbeite ich das. Und das nennt sich dann elektrische Signalverarbeitung. Ihr seht auch übrigens den Unterschied, ähm, will ich gerade mal so hervorheben. Und zwar mein Bild, ja. Also quasi das, was ihr, also das, was ihr gerade live seht, sieht anders aus wie das, was ihr auf dem Screen gerade seht. Ähm, das liegt an dem Latt, das ich draufgelegt habe. Das heißt im Endeffekt, ähm, oh, ist das komisch. Ähm, ja, im Endeffekt so ein Color Grading, was ihr quasi direkt bekommt, ähm, was ich bei OBS drauf getan habe. Ja, hat das jetzt funktioniert? Das hat funktioniert. Mich gibt es einfach zweimal, ist krass, ne? Naja, okay, ich muss ein bisschen warten hier. Shit. Okay, vier kann raus. Deswegen beende ich meine, äh, meine schlechten Takes einfach immer mit irgendwie Pfft oder sowas. Großer Dank. Lade ist natürlich in der Beschreibung. War das ein guter Tag? Das war ein guter Tag. Ich habe heute nicht viele Takes gebraucht. Interessant. Ich hätte jetzt gedacht, Warum dass ist das ich gerade jetzt so relevant. Nun ja, stellt euch vor, ihr wollt wirklich so einen kleinen Chip in euer Gehirn einfangen. Ihre Gliedmaß wegen vielleicht sogar. Naja, das, das war auch ein guter Tag. Dadurch krümmen sich die Finger. Bildungszweck, also auf Profil tatsächlich wieder. Ah, das war das, was ich nochmal aufgenommen habe, ne? Wenn ihr eine sehr, sehr schlimme Krankheit erlitten habt. Das so, ist doof. Machen wir das aber nochmal. Auch für diese Hand muss ich mich wieder beim. Das. Gut. Ich meine, die kommen alle raus. Das ist 10. Wenn es mich mehrfach geben würde, wäre das echt cool. Boah, nee, wenn, wenn ich einen Klon hätte, würde ich einfach doppelt so viele Videos machen. Ich meine, komm schon. Das ist mega geil. Könnte ich endlich einen haben. Was, was ist so, so ein oder zwei? Cetrix, die jeder acht Stunden arbeiten, ist ja super gut. Auch für diese Hand muss ich mich wieder beim Mindtext Store bedanken, denn ja, tatsächlich wurde gesetzt werden, so dass eben Menschen, die etwas verloren haben, wie zum Beispiel ein Bein, auch wieder nutzen können. Ich glaube, das war der gute Take. Äh, das war 10. Also hier oben steht immer, welche Zahl das ist. In dieser Serie werden ich würde den Klon sowas von fast versklaven. Und auch andere Signale, die durch den Raum fliegen. Spannung auf dem. <lacht> okay. Ach, wie zum Beispiel mal eigentlich eigentlich eine Form von. Okay, der war auch schlecht. Also das ist jetzt wie gesagt, das ist eher ein. Zieh dich jetzt. Ah, was tust du? Oh. Nein, 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 wackelt das, wackelt das. Hallo? Was zur Hölle? Ah! Dreck, was war das? Nein, 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 wackelt das, wackelt das, wackelt das. Ich habe bis hin 
zum fertig verarbeitbaren Signal im Computer. Findet ihr es immer noch interessant oder findet ihr es nicht so interessant? Also wenn nicht, kann ich das auch an anders schneiden. Ne? Das ist äh, ganz klar. Ich wollte euch nur mal quasi ein bisschen äh, Einblick hinter die Kulissen geben. Das heißt, wenn ihr irgendwie sagt, jetzt, ihr habt keinen Bock, ähm, dann können wir auch direkt was, das, den nächsten Programmpunkt quasi machen, okay? Diese Serie verlangt an sich kein... Okay, gut. Ja, so. Diese Serie verlangt an sich kein Vorwissen. Allerdings kann es schwierig... Das ist mega asynchron. Was ist da los? ...zu verstehen. In dem Fall, es kann sein, dass ihr manche Sachen in der Mathematik gerade nicht versteht. In dem Fall überspringt einfach die Kapitel und fangt danach wieder... Nee, gut, nee, 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 nein. Das sind mega wenig Parts, das wird ein mega kurzes Video, ne? Das kann schon echt sein. 43, eine Minute, das... Wow. Das Video geht nur drei Minuten. Hui! Ähm. Ne, ne, ich schneide noch keine Anfang. Ich habe nur die Materialien ge ge ähm, gesichtet. Also ich habe quasi die Stücke weggeschmissen, die nicht gut sind. Äh, ja, das, das auf... Die Aufnahmen sind sehr leise, das ist korrekt. Ähm, ah, wo ist man? Oh Gott, das ist so ekelhaft. So, jetzt können wir anfangen zu cutten. Also wie gesagt, das Video wird echt nur drei Minuten oder sowas, quasi als Intro. Und ich bin auch überhaupt kein Profi da drin, also da können andere 10.000 Mal besser schneiden als ich. Wahrscheinlich. Also bin ich sicher. Einer von euch kann sogar viel, viel besser schneiden. Uh, der war vorhin auch im Chat aktiv. Lars, uh, einmal kurz Hand hoch. Wie man sie verarbeiten kann. So, das war eins. Uh, dann haben wir drei. Falls ihr irgendwelche Improvements für meinen Webflow habt, sagt ihr auch gerne Bescheid. Na, das ist, das ist logisch. Wie man sie verarbeiten kann. So. Na, da muss ich noch was drauf machen. Wie man sie verarbeiten kann wie man sie verarbeiten kann. So, ähm, es geht aber noch mehr Future-mäßig. Äh, also wenn ich Tomari frage, dann habe ich ein Problem, weil der arme Kerl arbeitet selber ungefähr zwölf Stunden am Tag. Also von dem er eher nicht... Also ich meine, im Endeffekt weiß ich schon, wie es geht. Ich habe nur noch nicht so viel Übung. Ja? Ich weiß nicht, ob es effizienter wäre, einen Cutter zu haben, wenn ich ehrlich bin. Ähm, die meisten YouTuber haben ja einen Cutter. Ich habe keinen. Um, was einfach daran liegt, dass ich bis jetzt nicht so viel gecuttet habe, aber gerade für mein, um, uh, für mein, naja, Vlog-Kanal haben wir, habe ich ja wirklich viel, was gecuttet wird und es ist auch sehr aufwendig, aber derjenige muss um, viele Materialien von mir bekommen und bis ich die Materialien zusammengesammelt habe, weiß ich ehrlich gesagt gar nicht, dass ich die Materialien brauche teilweise, also von dem her weiß ich nicht, ob es funktioniert. Großer Dank geht raus an den, geht raus an den mein Text dort so. in der Beschreibung. Ja, eben. Außerdem müsste ich Tomari erstmal diese unfassbaren, keine Ahnung wie viele Milliarden Gigabyte an äh, Dings geben. Deswegen. So. In der Beschreibung. Warum ist das gerade jetzt so relevant? Nun ja, stellt euch vor, ihr wollt wirklich so ein... Okay. Warum ist denn das jetzt eigentlich auf dem anderen Bildschirm? Das ist ganz komisch. Ich mag das nicht. Muss echt nicht sein. So. Sogar auch für diese Hand muss ich mich wieder beim Mindtext. Moment, da fehlt was. Gliedmaßen zu bewegen oder vielleicht sogar auch für diese Hand muss ich mich wieder beim Mindtext Store bedanken, denn ja, tatsächlich wurde mir diese Hand auch zur Verfügung gestellt. Eigentlich ist sie für Schulen gedacht, um äh, Leuten ist die Programmierfaszination näher oh, zu bringen. Ja, man sieht es nicht Aber, richtig. Aber na klar, man kann sie auch für solche Themen missbrauchen, so wie ich das gerade getan habe. Das Projekt ist eigentlich da fehlt was, da fehlt was. Leute, da fehlt was, das ist nicht gut. Uh. Tja, das Problem ist, ich kann hier gerade nicht die Dinger aufmachen, weil wenn ich die aufmache, zeige ich euch mal. Stellt euch vor, wie es Seht ist, ihr das? wenn ihr wirklich locked in seid und ihr könnt danach mit einem EEG-Gerät bzw. vielleicht sogar eine Prothese zu nutzen. Boah, leck! Ich glaube, um, okay, aber ich glaube, 7 ist das Richtige.
Gliedmaßen zu bewegen oder vielleicht sogar. Stellt euch vor, wie es ist, wenn ihr wirklich locked in seid und ihr könnt danach mit einem EEG-Gerät bzw. vielleicht sogar mit einem Chip in eurem Gehirn eine Hand wieder bewegen. Und falls eure Hand irgendwie amputiert wurde, weil ihr im Krieg wart oder sowas, könnt ihr so ein tolles Ding hier benutzen. Wenn ihr zum Beispiel jetzt hier, sagen wir mal, ähm, mit eurem Gehirn das Ganze kombinieren könnt. Na, komm schon. Ja, komm. Okay, komm. dann muss ich was rausschneiden. Wo ist es? Na, komm. könnt. Windows Media? Das war nicht Windows Media Player, das war VLC. Ähm, VLC ist eigentlich so ziemlich das Wichtigste hierbei. Ähm Auch für diese Hand muss ich mich wieder beim Mindtext. Ach, das ist das Ding wieder. Du verziehst dich. Wenn ihr das mit eurem Gehirn... ...kombinieren könnt... Wenn ihr das mit eurem Gehirn oder mit eurem EEG dann einfach verbinden könnt, dann könntet ihr tatsächlich wieder in der Lage sein, eine Prothese mit euren Gedanken zu kontrollieren. Dies hier ist jetzt nicht mit euren Gedanken kontrollierbar. Die ist für Schulen gedacht. Das heißt, hier wird tatsächlich Leuten Programmieren beigebracht. Ich habe dazu sozusagen Programmieren beigebracht. Ich habe dazu sozusagen hier eine Fernbeziehung. Die ist für Schulen gedacht. Das heißt, hier wird tatsächlich Leuten Programmieren beigebracht. Ich ähm, ist es für einen Hacker vorteilhaft, sich mit Medientechnik auszukennen? Äh, ja... I guess, weil im Endeffekt hast du ja, also ich meine, Wi-Fi zum Beispiel, ja, ist auch Signalverarbeitung. Ähm, oder meinst du mit, Medien, mit Medientechnik wirst du wahrscheinlich eher was anderes meinen. Äh, das kommt darauf an, was du machen möchtest. Klar, also wenn es dir irgendwas bringt, ja, dann auf jeden Fall. Ähm, und wie finde ich Tomaris neue App und habe ich da geholfen? Ähm, ich habe das Video noch nicht gesehen, ich hatte noch keine Zeit dazu. Ich habe die letzten paar Wochen oder die letzte Woche eigentlich nur damit verbracht, hier vorzubereiten für den Stream. Ähm, weil, ja, ich musste mir natürlich viele Notizen machen, viel abklären, auch wegen den Vorträgen nachher und so weiter und so fort. Deswegen ähm, können, kann ich da ich noch sagen, nichts dazu sagen. Ich habe eine Fernbedienung und kann hiermit dann die Hand kontrollieren. Und ja, das Tolle ist dabei, ich kann das sogar selber programmieren, wenn ich das möchte. Ähm, das Projekt ist nämlich ein sehr, sehr angenehmes Projekt, das ich selber zusammengebaut habe, sozusagen. Auch wieder hier Riesendank an den Mindtextor. Das ist nämlich nichts anderes als ein Arduino. Ein Arduino, der hier verkabelt ich kann ist, den den könnt. und anschließend gehen hier einige Kabel rein und man sieht hier drin, dass das einfach nur eine drin, das das? drin, das, das muss raus. Drin. Wobei, ne, das bleibt drin. Dass das einfach nur einige ja, die neue Kamera ist super, gell? Hier tatsächlich die Finger, die mit Fäden befestigt sind, wenn man das hier mal genauer anguckt, dann sieht man hier diese Fäden dabei und die werden angezogen und dadurch krümmen sich die Finger. Und allein damit kann ich schon relativ viel erreichen, wenn ich das möchte. Allein damit kann ich schon wieder Patienten die Möglichkeit geben, sich zumindest ein wenig vorzubewegen. Und das ist natürlich hier jetzt eine eine Hand, die eher auf Ausbildungszwecke, also auf Programmierzwecke ausgerichtet ist. Während es natürlich noch sehr, sehr viel ähm, professionellere Methoden gibt, um tatsächlich wieder eine Prothese zu nutzen. Ja, das war eigentlich, fand ich gar nicht so schlimm. Oder was heißt nicht so schlimm, ich finde es eigentlich ganz okay sogar. So, dann machen wir die auf die Ebene. Äh, warum ich keine Shortcuts benutze, das ist ein richtiges Problem bei Da Vinci, weil, pass auf, der Shortcut ist äh, Split Clips ist Steuerung A. Ja? Ich drücke jetzt mal ganz kurz für die Steuerung A. Du merkst es? Ist immer noch ein Clip. Geht nicht. Der Shortcut ist der einzige Shortcut, der äh, tot ist. Ähm, 
Und zwar auf allen deutschen Tastaturen. Ich musste den umstellen. Anfangs ist der auf der englischen Tastatur auf irgendwie Steuerung und dann äh, Slash oder sowas, ähm, was, was du auf der deutschen Tastatur einfach woanders ist. Äh, aber selbst wenn du ihn änderst, kannst du ihn nicht mehr benutzen. Also zumindest, wenn man die englische Version von DaVinci Resolve Studio, also ich habe quasi die Bezahlversion davon, die war bei der Kamera übrigens dabei, was echt geil ist. Ähm, und ja, dann kannst du quasi, naja, hast du halt nichts. Ähm, Steuerung B zum Cutten, warte. Oh. Nee! Es gibt zwei Hotkeys? Ach was! Okay, äh, warte, ja, ich kann natürlich kann ich. Ähm ja, natürlich, klar, ich habe ja hier für euch minus 20 Dezibel eingestellt. Klar, dass ihr da nichts versteht. Hehe. <lacht> Sorry! Oh mein Gott, das ist mega gut, eine Prothese zu nutzen. Warum wusste ich davon nichts? Vielen Dank für diesen. Oh mein Gott, Störung B. Okay, du bist, du bist ein King. Flocky Fox, magst du für mich cutten? <lacht> so. Hm. Hm. Held des Tages ist echt so. Ich habe so viel gelernt. Ich glaube, ich schneide ab sofort immer live. Das ist mega gut. Wie gesagt, ich bin ja kein Profi, okay? Also 7, dann haben wir hier, was war 13? Na komm, mach's auf. Ich habe bis hin zum Pferd. Das war 13. Na, nein, nein, das wackelt. Diese Serie behandelt. Bi Ach, richtig, genau. Also, wie gesagt, das ist jetzt einfach nur ähm, das Intro von der ganzen Sache, okay? Deswegen. Na, nein, nein, das wackelt, das wackelt, das wackelt. Jetzt ist besser. Diese Serie. Doch ein B, Achtung, oh mein Gott. Es ist so gut. Bester Mann. Am Ende des Streams bin ich wirklich ein Profi. Äh, ich habe keine Querti-Tastatur nehmen. Ähm, das wäre für mich viel zu umständlich, mich da umzugewöhnen. Weil, also ich habe tatsächlich mal ähm, in meiner Bachelorarbeit habe ich mit Querti-Layout programmieren müssen, weil ich es nicht umstellen durfte. Um, das war auf einem Pi und das war einfach nur der Grau. Zum also. fertig verarbeitbaren Signal im Computer. Zum fertig... Okay. Uh, so, jetzt haben wir noch das da. Das ist gut. So, das ist jetzt ein schnelles Video, ne? Also, ihr müsst euch denken, um, die Sachen vom Vlog, die brauchen natürlich noch länger. Und die Sachen vom... Um vom Hauptkanal sind meistens ja eigentlich ohne Gesicht. Die Sachen mit Gesicht, die mache ich so. Die Sachen ohne Gesicht, da mache ich eigentlich meistens PowerPoint-Präsentationen dazu. Deswegen, äh, ja, die sind eigentlich auch an der Computer. Diese Serie verlangt an sich kein... Oh mein Gott, der Computer. Diese Serie verlangt an sich kein Vorwissen. Allerdings kann es schwierig werden, bei jedem Teil zu folgen, wenn ihr die... Ja, bis dann. Ciao. Oh, das hat sich irgendwie ein bisschen besoffen an. So. Okay, cool. So, jetzt haben wir das, das haben wir jetzt fertig. Jetzt ähm, müssen wir zunächst mal, so, jetzt muss ich gucken, ob ich das für euch sichtbar machen kann. Kann ich das? Nein, das ist nämlich hier drüben. Scheiße. Äh... Okay, dann mache ich das ganz kurz. Es tut mir leid, ich muss das Latt drauflegen. Ja. Also ich muss quasi jetzt hier einmal ganz kurz das Latt äh, drauflegen, dann seht ihr gleich den... Achtet mal kurz auf das Bild jetzt, äh, auf den Farbunterschied und zwar jetzt. <lacht> das ist so sick, was das ausmacht. Das ist echt brutal. Okay, ähm, ja, eigentlich ziemlich cool. Dann haben wir die Farbe fertig und jetzt muss ich nur noch hier das äh, Editing machen. So, jetzt würde mich mal wirklich interessieren, ähm, habt ihr habt ihr mal ähm, eins meiner Vlog-Videos gesehen, beziehungsweise auch bei der MorphCon habe ich das ja so gemacht, mit den Texteffekten und sowas. Findet ihr das cool oder findet ihr das nicht so cool? Aber bitte kurz Feedback, also Monitor ein bisschen zu hoch, ja normalerweise sollte das auch auf dem Monitor da unten sein, aber sagt, es ist da oben, ist super, okay. Ja. Was ist W-Log? Äh, okay. Ist gut, ja, ist nice. Okay, cool. Gut, dann machen wir das hier auch wieder. Dann, dann ist das gut. Ja, wir finden das cool. Okay, cool.
Lustig, aber unnötig. Ja, das, das ist korrekt, ja, aber lustig soll es ja auch sein. Es soll ja auch ein bisschen unterhaltsam sein. Hier. Einen Wun neuen Serie hier bei mir und zwar geht es dieses Mal um digitale Signalverarbeitung, wie ihr an diesem schönen Teil auf meiner Stirn unschwer sehen könnt. Wo habe ich schön gesagt? Hier an diesem hier an diesem So hier. Ähm Stock B. <lacht> Stock B. <lacht> sehen könnt. Ja, man schätzt So, jetzt muss ich mal gucken, ob es da irgendwo einen geilen Effekt gibt. Ähm die Neontitel bitte nicht, die nutzen alle. Okay, cool, danke. Das ist gut zu wissen. So, ähm. Tja, jetzt, äh. Aber Neon gleich Synthwave. Synthwave gleich gut. Äh, ja. Also, wie gesagt, mein, ähm, warte, wo ist es? Das da ist im Endeffekt ja auch Neon, ja. Das ist ja quasi Cyberpunk. Und Cyberpunk ist geil. So, ähm, Wirbeleffekt, nein, Wirbeleffekt mache ich keinen rein, das, das passt nicht. Ähm, okay, jetzt habe ich hier leider auch die Möglichkeit. Hier. Puh, mit den Effekten kenne ich mich leider überhaupt noch nicht aus. Da muss ich jetzt theoretisch erstmal suchen. Ist es das hier? Nein, ist es nicht. Okay. Ähm. Du kommst gerade von Tomari? Warum kommst du gerade von Tomari? Das ist ja komisch. Äh, Skript schreiben und alles drum und dran. Also für das Video hier habe ich jetzt locker, boah, also mit der ganzen Kommunikation, mit Mindtexter und allem, das darf man ja auch nicht unterschätzen, so acht bis zwölf Stunden oder sowas kann man da schon mal reinrechnen. Okay, ich muss jetzt hier was googeln, ähm, weil ich, wobei ihr könnt mir das vielleicht auch sagen, dieses Glitzern, dieses Wow. Äh, kennt da jemand den Namen von dem Effekt bei Resolve? Was? Cyberpunk wie wieder verschoben? Wer hat das gesagt? Warum? Nein, ich wollte es zocken. Ähm, sparkling, genau, Sparkling heißt das. Gibt es das hier schon? Sparkle Effects Download, ne? Super. Also ihr seht, man muss auch solche Sachen regelmäßig googeln und ich habe jetzt gerade nur einen Bildschirm frei, der äh, Sparkle Effects. Ich will es eigentlich nicht runterladen. Können wir danach suchen? Ja, dann nochmal. Okay, dann lassen wir den erstmal raus, dann muss ich das irgendwann anders machen. Er hat mich verlinkt. Ähm, ja, er hat mich verlinkt, aber das ist eigentlich schon eine Weile her, oder? Also wie gesagt, ich bin relativ neu noch bei Da Vinci, ähm, deswegen brauche ich hier immer noch ein bisschen länger. Das ist immer so die, die Abwägung. Ne? Also ich habe eigentlich angefangen ähm, mit Sony Vegas, dann habe ich mit äh, Premiere Pro weitergemacht. Und mittlerweile bin ich bei Da Vinci hängen geblieben, weil, wie gesagt, Da Vinci war bei der Kamera dabei und ist halt auch äh, eines der besten Schnittprogramme, die es so gibt. Ähm, vor allem, weil es halt auch kostenlos ist. Das heißt, äh, oder zumindest ein Teil davon ist kostenlos. Und das heißt, ich kann eventuell da mal Tutorials dazu machen, wenn ich einigermaßen gut drin bin, was noch dauern könnte. Ähm, aber irgendwie... Okay, 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 okay. Was ist das? Ups, na, das darf ich vielleicht nicht zeigen. Ähm, warum verlinkt man sowas einfach? Hm. Okay. Ähm. Was, Moment, stopp, was war das? 
Kleiner Tipp, um das Bild entspannter zu machen. Zoome leicht rein bis zum Höhepunkt. Ganz lang, langsam. Da Vinci finde ich am besten. Okay, cool. Das ist gut zu wissen. Äh, aber ich muss euch leider jetzt gerade mal was sagen. Ich finde es mega unentspannt, so zu schneiden, muss ich sagen. Das, ich glaube, das mache ich wann anders. Also ich habe jetzt so einen groben Eindruck gekriegt. Ich mache jetzt noch einen Texteffekt mit, mit Hand oder sowas. Es ist echt anstrengend, so die ganze Zeit... Habe ich überhaupt irgendwo mal meine Hand benutzt? Da Tät messen kann. Und mit dem Ding hier, naja, da messe ich einfach die Hirnregion. Tät messen kann. Nee. Hm, ich einfach die hier aktiv. Ich bin auf Region. Und ja, da arbeite ich. Die Rechte typisch, da haben wir die Serie. Stellt euch vor, ja, wollt ihr einen Chip mal gegen Anfang sein? Falls ich glaube, ich bin nicht so viel Leute, aber ich bin nicht so viel Leute, aber ich bin nicht so viel Leute, aber Okay, das eignet sich gerade. Ich bin gerade zu unkreativ dafür. Es tut mir leid, ähm, ja, wir lassen das. Ähm, ich glaube, das interessiert euch auch gerade nicht so sehr. Und äh, ich würde sagen, wir gehen einfach zum nächsten Programmpunkt über. Also ich habe das jetzt mal so angerissen. Ihr, da kommt noch ein bisschen was oben drauf. Ich werde auch noch ein bisschen brauchen, bis ich das fertig habe. Aber ja, das oh, machen wir mal raus hier. Okay, cool. So, das äh, muss jetzt erstmal so reichen. Ich glaube, wir brauchen sowieso noch ein bisschen mehr Zeit für das Live-CTF, würde ich behaupten. Light Race wäre eine Idee, ja, das stimmt. Ähm, nee, also ich äh, hoffe, dass es okay für euch, wenn wir das ein bisschen kürzer halten. Ich glaube, das Aufnehmen war sowieso... Das Interessanteste, mehr Q&A wird gerade gefordert. So, jetzt kann ich dann auch mal wieder die Musik hier anmachen. Passt das? Wie ist das bei euch? Das ist zu laut, ne? Viel zu laut. Weil ich die minus 20 Dezibel nicht drin habe. So, cool. Okay. Ja, sollen wir dann noch Q&A machen, bis wir, ähm, bis wir durch sind? Laut, ja, genau. Okay, dann machen wir noch Q&A. Okay. So, dann solltet ihr mich jetzt wieder sehen. Äh so, genau. Ähm, welche Tipps würde ich jemandem geben, der plant, seinen eigenen YouTube-Channel zu gründen? Ähm, also 40 Minuten bis zum nächsten regulären Programmpunkt machen wir. Wir machen noch 10 Minuten Pause dann danach, dann können wir nochmal alle schon was trinken gehen. Ich kann mir noch einen Kaffee machen und so. Ähm, und bis dahin machen wir jetzt noch eine halbe Stunde ungefähr Q&A, würde ich vorschlagen. Okay, also welche Tipps würde ich geben, wenn man seinen eigenen YouTube-Kanal gründen möchte? Es kommt darauf an, was du für einen YouTube-Kanal machen möchtest. Ähm, ich habe ja jetzt nicht unbedingt den regulären YouTube-Kanal schlechthin, würde ich mal so behaupten, weil ich meine... 100.000 Abonnenten ist unfassbar viel, ja, das, das kann man sich nicht mal vorstellen. Das sind mehr als 100 volle Hörsäle. Das, das muss man sich erstmal so auf der Zunge zergehen lassen, okay? Auf der anderen Seite, ähm, die neuen Videos werden ja verhältnismäßig wenig geklickt. Also wenn man jetzt gerade mal bei anderen großen YouTubern reinguckt, ähm, dann haben die auf einem Video so... Ab 100.000 Abos haben die so 100.000 Views oder sowas auch drauf. Und das ist ja bei mir auf keinen Fall so. Ähm, um, deswegen, ich weiß nicht, ob ich da der richtige Ansprechpartner bin, aber was du auf jeden Fall brauchst, ist Durchhaltevermögen. Ähm, um, wenn du einen YouTube-Kanal aufmachst, dann, also ich meine, wie lange hat es gebraucht, bis ich wirklich bei den 100.000 Abos war? Das hat sehr, sehr, sehr lange gedauert. Ich habe 2012 das erste Video hochgeladen und, ähm, mach seither, also seit 2014 Ende mache ich fast jeden Tag ein Video im Schnitt, jeden Tag ein Video. Ich habe über 2000 Videos schon erstellt und... Ähm, klar, natürlich sind meine Videos nicht so aufwendig wie jetzt die von jemandem, der eins pro, pro Tag ähm, ist, aber ja, also Durchhaltevermögen, was anderes kann man eigentlich nicht sagen und du brauchst natürlich auch Content, der sowohl dich fasziniert, als auch deine Zuschauer fasziniert und das ist glaube ich gar nicht so einfach. Ähm, ja, ich danke dir, Dankeschön Gaming to Adventure, voll nett. Ähm, mit Flutter habe ich, ich habe damit grob gearbeitet. Ähm, ich habe mich versucht einzuarbeiten, aber war noch nicht wirklich drin. Ähm, und Multiprocessing habe ich schon. 
da kannst du ähm, da kannst du mal reingucken. Python oder Java für Anfänger? Das ist eine Frage, die kriege ich so oft. Die Abos steigen übrigens nicht exponentiell, nein. Ähm, Python oder Java würde ich jetzt mal so behaupten, ist... Hm. Also ich empfehle meistens eher Python. Und Java finde ich als Anfänger nicht mehr ganz so sinnvoll, ähm, weil Python einfacher ist und man kriegt schneller Ergebnisse. Und gerade das ist eigentlich am Anfang relativ wichtig. So. Äh, Brain of M kenne ich nicht. Kannst du mir mal schicken, dann gucke ich mir das mal an. Ähm, die Abos steigen nicht unbedingt exponentiell. Irgendwann ähm, stagniert das Ganze, weil du, also zum Beispiel in meinem Feld ist es halt so, ähm, die Videos, die am meisten geguckt werden, sind halt immer noch Programmieren lernen, Python ähm, und das war es dann auch. Also das sind so, äh, und Hacken natürlich, äh, das sind so die krassesten Videos und die werden am meisten auch geklickt und da kommen auch die meisten Abos dazu. Während wenn ich jetzt was über, ähm, gib mir ein Thema, ähm, Signalverarbeitung mache, ja, dann wird das nicht mehr so hart geklickt, weil das nicht so an, an, anfängerfreundlich oder einsteigerfreundlich ist und dementsprechend ähm, generiert das nicht mehr Abonnenten. Klar, natürlich, die Leute ähm, schicken sich das so untereinander, aber normalerweise bei einem normalen Kanal steigen die Dinger exponentiell, ja, das stimmt. Ähm, aber bei meinem Kanal ist das nicht so. So, ähm, dann, das habe ich gemacht, das habe ich gemacht. Das habe ich auch gemacht. Ähm, genau. Wo habe ich mehr Einnahmen auf Udemy oder YouTube? Ich habe auf YouTube deutlich mehr Einnahmen. Ungefähr das Doppelte. Udemy muss man sich immer so ein bisschen vorstellen. Ähm, und ja, ich habe auch Kurse auf Udemy. Aber ich würde euch absolut nicht empfehlen, die dort zu kaufen. Denn man denkt immer, man, ähm, man macht dem Udemy-Menschen sowas Gutes damit. Ähm, und wenn man jetzt tatsächlich hergehen würde und würde einen Kurs für 200 Euro auf Udemy stellen, ja, das würde theoretisch gehen, dann ähm, wird der trotzdem im, im Angebot sein auf Udemy. Und auf Udemy heißt Angebot 12 Euro. Ja? Das heißt, das ist, ist egal, wie viel der Kurs kostet, ob er 20 Euro kostet oder 200 Euro kostet, euer Kurs ist im Angebot für 12 Euro. Und äh, dann gibt es bei Udemy ein Ding, das nennt sich Affiliate. Das sind die allermeisten dort, weil es quasi sofort machbar ist. Da kriegst du dann nochmal, oder zumindest eine Zeit lang war es voll, äh, ohne Probleme machbar, da kriegst du dann nochmal 50% Rabatt. Das heißt, du bist nach den 12 Euro, bist noch bei 6 Euro, wo du zahlen musst. Und davon gehen noch 50% an Udemy. Das heißt, du bist bei einem verkauften Kurs auf ähm, 3 Euro. Also so ungefähr kann man sich das vorstellen. Und äh, dann meinen die Leute dort, die sich einen Kurs kaufen, häufig, dass sie Anspruch auf alles haben. Also ich habe da wirklich ein paar Leute, die meinen, sie können dich in Grund und Boden bewerten. Zusätzlich, dass du ähm, ihnen zu jeder Frage, egal wie viel sie mit deinem Thema zu tun hat, absolut 100%igen Sofort-Support liefern musst. Also äh, ja, das funktioniert nicht so richtig. Genau. Ähm... Kannst du mal mit Defelo ein Video machen, in dem ihr gegeneinander Clash of Code spielt und er seinen Code erklärt und man kann den Code leider nur sehr kurz sehen. Ich finde den Code gut geschrieben. Ähm, ich weiß nicht, ob das möglich ist. Da musst du Defelo fragen. Ähm, <lacht> Aber interessante Idee wäre es doch. Warum habe ich überhaupt Kurse auf Udemy? Ähm, ja. Das ist eine gute Frage. Die haben mich mal angefragt vor einer, vor einer langen Weile und haben gefragt, ob ich nicht Kurse auch hochladen möchte. Aber wie gesagt, ich empfehle die Plattform tatsächlich niemandem. Ähm. Kurze Frage off-topic, wo habe ich mir das massive Wissen angeeignet? Die Frage kommt so oft, ähm, ist immer noch dieselbe Antwort, auch wenn man es nicht glauben möchte. Ich google sehr viel, ich lese sehr viel, ich äh, schaue sehr viel, ich verbringe eigentlich meinen ganzen Tag damit, irgendwelche Sachen zu lernen äh, oder das Wissen weiterzugeben. Ähm, so, glaubst du, der 37C3, also für die, die es nicht wissen, Chaos Computer Club, ähm, die, die Messe dieses Jahr, ob die stattfinden wird. Ich habe keine Ahnung, ob die so stattfinden kann. Ich kann nicht vorhersagen, was mit unserem äh, lieben Herrn Virus gerade so passieren wird. Aber wenn er stattfindet, dann werde ich versuchen, wieder da zu sein. Letztes Jahr war ich auch da und bin krank geworden, was super ätzend war. Deswegen bin ich dann nach einem Tag schon wieder heimgefahren. War nicht geil. Aber vielleicht wird es ja dieses Jahr ähm, besser. Lohnt es sich noch, Java zu lernen? Möchte damit zum Beispiel OOP lernen? Ähm, OOP ist tatsächlich das, was du mit Java am besten lernen kannst, wobei ich tatsächlich vielen eher zu Kotlin rate als zu Java. Ähm, und der Grund dafür ist, dass Kotlin einfach moderner ist. Das heißt, du kannst Sachen, die du einfach in Java in so viel Code packst, kannst du in Kotlin in so viel Code packen. Und das ist einfach angenehmer. Du hast einfach mehr Möglichkeiten. Ähm, ja. Hast du Sticker auf deinem Laptop? Kommt da gerade die Frage. 
Ähm, lohnt sich ein Info-Abi? Ich habe noch nie von Info-Abi gehört, ehrlich gesagt. Habe ich Sticker? Äh, ja, ich habe Sticker. Mein Laptop liegt allerdings da drüben und ich habe meinen Weg hier zugebaut. Ihr könnt das nicht sehen, aber da steht eine Softbox und direkt neben dran steht mein Greenscreen. Das heißt, ich müsste die Softbox erst wegmachen, damit ich hier überhaupt, überhaupt rauskomme. Ähm, und ja, deswegen ist es nicht so einfach. So, ähm, Kotlin, äh, Folge 1000, 1000 sind es nicht, äh, aber es sind über 100, <lacht> weil ich wirklich alles zeigen wollte, weil die Sprache sehr, sehr viel hat. Ähm, genau, habe ich einen Raspberry Pi? Ja, habe ich hinten im Schrank, liegt da. Ähm, er macht nichts, er chillt. Ich habe ihn irgendwann mal geholt, weil ich, äh, also das ist der Neue jetzt tatsächlich, weil ich dazu Tutorials machen wollte, aber ich bin immer noch nicht dazu gekommen. Ist sehr traurig. Ähm. Du musst Java wegen Minecraft nicht lernen. Ich bringe bald äh, Kotlin-Tutorials für Minecraft raus. Minecraft. Mein Minecraft. Ich kann schon nicht mehr reden, Leute. Was ist los heute? Richtiges Workout für meine Stimmbänder hier. Äh, was war mein coolstes oder längstes Skript, was ich hier geschrieben habe? Äh, mit Skript meinst du wahrscheinlich sowas wie Python-Skript, I guess. Ähm... Ich habe schon so viel geschrieben, ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr. Okay. Ähm, ja, also weitermachen mit YouTube will ich auf jeden Fall. Ich hoffe zumindest, dass es funktioniert. <lacht> ähm. So. Okay, also was ist deiner Meinung nach das Thema im IT-Bereich in den nächsten Jahren? Puh. Sehr schwer. Ähm, also was jetzt aktuell gerade so am Kommen ist, sind... Eigentlich drei, ja, drei Themen, also wir, wir, vier, vier Themen. Wir sind eigentlich soweit fertig mit dem ganzen Mobile-Gedöns, ja, weil das, das ist jetzt quasi so ein bisschen durch. Ähm, und jetzt haben wir vier Themen, die meiner Meinung nach gerade fett im Kommen sind, beziehungsweise schon länger da sind, aber irgendwie immer noch so einen Hype erfahren. Das ist zum einen Blockchain. Äh, Blockchain ist langsam stabil. Das heißt, ähm, ihr könnt eine Blockchain-Währung, also sowas wie, äh, wie Bitcoin oder sowas, vernünftig als, ähm, als Währung verwenden. Und ich zahle tatsächlich immer, wenn ich kann, mit Blockchain-Technologien. Also generell alles, was man damit zahlen kann, mache ich das auch. Ähm, und wo ist jetzt die Frage hin? Ah, und ähm, das nächste Thema ist ein Quantencomputer. Da bin ich noch ein bisschen skeptisch, inwieweit wir da kommen werden. Da muss man noch sehr, sehr viel Forschung reinstecken. Und in der Forschung ist auch noch nicht klar, wie diese Quanteneffekte eigentlich überhaupt zustande kommen. Also man weiß, dass es die gibt, aber man weiß nicht warum. Ja? Es sind einfach wirklich Mysterien, die die Physik noch nicht geklärt hat. Ähm, trotzdem fangen wir schon an, den Kram zu programmieren und damit irgendwas zu machen, was geil ist. Aber ja, also... Genau. Und... Ähm dann haben wir noch VR bzw. AR, also ähm, Virtual Reality und Augmented Reality. Ich glaube, das sind noch zwei große, oder ja, zwei richtig fette Themen, äh, die so langsam immer mehr aufbauen. Es, wir sind aus den Kinderkrankheiten raus, also zum Beispiel, dass die Oculus einfach nur echt äh, wenig Auflösung hatte und es laggt und die Reich Rechenleistung reicht nicht aus. Und jetzt eben dann, wenn die Grafikkarten noch mehr Power haben, dann kann man da noch mehr machen. Um, und wenn man dann jetzt irgendwie noch eine spezielle Kamera, äh, eine spezielle Brille dann dafür hat, die auch noch einigermaßen bezahlbar ist, könnte man damit wirklich geile Dinge machen, wie zum Beispiel auch eben Augmented äh, Architektur zum Beispiel, das ist ein super Beispiel dafür, das ist sehr, sehr geil. Um, und ich glaube, damit könnte man auch einiges revolutionieren, was Robotik angeht, ich glaube, damit könnte man auch sehr, sehr viel revolutionieren, was Gaming angeht und was natürlich aber auch Game Design angeht, weil man kann dann einfach wirklich in der, 3D-Welt, ja, also man kann sich das, man kann quasi eine Person einscannen mit so einem 3D-Scanner, die Dinger gibt es schon ewig und dann kann man einfach hergehen und wirklich wie sozusagen malen in, innerhalb dieser virtuellen Welt und das wäre schon ziemlich geil. Ja, ähm, Raytracing bei VR helfen. Also Raytracing ist eigentlich etwas, das schon sehr, sehr, sehr lange dabei ist und Raytracing ist halt das Problem, es ist langsamer, ähm, das heißt, du hast in Filmen meistens Raytracing, aber die Technik ist halt einfach langsamer, deswegen funktioniert es beim Gaming nicht. Aber zum Beispiel die ganzen Filme oder sowas sind eigentlich immer mit Raytracing gemacht. Jo, ähm, ich habe an der Uni studiert, am KIT. Ähm, genau, dann, ähm, wie habe ich, ach genau, das vierte Thema ist noch Cloud. Äh, klar, da sind wir schon lange mittendrin, ja. 
Aber es ist fraglich, wie weit das noch gehen wird. Also das ist noch so ein viertes Hype-Thema, denke ich mal. Ähm, und ich bin gespannt, wo wir da noch überall hinkommen. Weil aktuell ist ja sogar Cloud Gaming ein Ding. Das ist gar nicht mehr so schlecht scheinbar. Ich habe gerade erst vor ein paar Tagen einen Bericht gesehen, dass äh, zum Beispiel Google Stadia gar nicht mal so schlecht sein soll, was Latenz und sowas angeht. Also man hat auch wirklich ein Gaming-Gefühl und es fühlt sich auch scheinbar ganz gut an. Ähm, ja, also all diese Dinge gut ab. Ich bin gespannt, was alles auf uns zukommt. So. Äh... Ah, genau, natürlich, Machine Learning, sorry, habe ich natürlich vergessen. Machine Learning, ja, AI äh, ist auch natürlich ein Hype-Thema. Äh, da kommt es halt immer drauf an, was man für Daten sammelt und was da alles machbar ist. Joa. Äh, Denke ich, dass Quantencomputer eine Gefahr für, für Kryptografie sein können oder sein werden? Ähm, der, der witzige Teil ist, es wird ein Problem sein für unsere Kryptografie, ja. Ähm, weil einfach ei einige Algorithmen nicht mehr funktionieren. Also das hat nichts mit ich denke das zu tun, sondern ähm, es wurde bewiesen, dass der RSA-Algorithmus einfach gebrochen wird, weil man Zahlen wieder faktorisieren kann. Also man kann wirklich effizient Zahlen faktorisieren und das ist einfach was, da bricht halt RSA zusammen. Ähm, ja, cool. Ähm, Gut, hast du dir dein Kryptowissen selbst angeeignet? Was ist deine Herangehensweise, um aus Fachliteratur zu lernen? Äh, mein Kryptowissen stammt aus der Uni zum Großteil, habe ich allerdings erweitert in ähm, verschiedenen Büchern. Ähm, ich kann euch das Buch empfehlen. Sekunde, ich poste das gleich mal in den Chat rein, wenn ich es hier gefunden habe. Ähm. Oh. Das da. Das da, das Buch kann ich empfehlen, ähm, das ist super gut. Und ja, das ist ziemlich cool. Ähm, äh, äh, denke ich, dass in Zukunft ganze Betriebssysteme in der Cloud sein werden. Äh, es sind jetzt schon ganze Betriebssysteme in der Cloud. Also, ja. Okay, ähm, ich werde mich jetzt hier wieder auf die Fragen im Discord konzentrieren, weil da sind sie einigermaßen sortiert. Es kommt zu viel im Chat einfach, als dass ich da die ganze Zeit reingehen könnte. Ähm, so, wenn ich mal Black Hat Sachen mache, würdest du es zugeben? Also nicht so ein Skript Kitty Schrott, sondern <lacht> wie, was, sondern wie in der einen Reportage mit dem Darknet Markets. Äh, das mit den Darknet Markets, du meinst wahrscheinlich die, auf die ich sogar reacted habe. Ähm, da gibt es eigentlich an sich kein, ähm, kein Hacking da drin. Also was die gemacht haben, war im Endeffekt, ähm, sie haben nur Server zur Verfügung gestellt und auf den Servern illegale Dinge zu tun gehabt. Das hat nichts mit Hacking oder sowas zu tun gehabt, also schon gar nicht Blackhead. Aber zurück zur Frage, ähm, ich würde sowas tatsächlich nicht machen. Also ich würde es nicht nur nicht zugeben, ich würde es auch tatsächlich nicht machen. Ähm, und der Grund dafür ist einfach der, deswegen habe ich auch am Anfang diesen Podcast ähm, der Empathie, wie ich ihn genannt habe, gemacht. Versucht euch mal in die Opfer rein zu versetzen. Also wenn ich jetzt hergehe und ich hacke jemanden, dann kann ich damit seine Existenz komplett vernichten. Das heißt, ich kann einfach seine ganzen, seine ganzen Ersparnisse gehen für Anwaltskosten drauf. Er hat sein Leben lang mit irgendwelchen Leuten zu kämpfen, die irgendwie Geld von ihm wollen, irgendwelche Schuldeneintreiber und so weiter und so fort. Deswegen, ähm, nein. Also, ja. Würde ich, würde ich tatsächlich nicht machen. Ich denke, man kann mit White Hat Hacking viel, viel mehr machen. Wenn ihr selber irgendwie Hacker sein wollt unbedingt, dann könnt ihr auch im legalen Rahmen wirklich Sachen verdienen. Also zum Beispiel Bug Bounty Programme oder sowas. Da gibt es so viel, was man wirklich, wo man wirklich auch Money mitmachen kann, ähm, dass ihr kein Black Hat Hacking mehr braucht, sondern ihr könnt einfach tatsächlich die Sachen ausnutzen oder was heißt nicht ausnutzen, aber rausfinden und dann ver veröffentlichen, aber eben den Plattformbetreibern veröffentlichen und dort dann das Geld abholen euch. Ähm, ja, deswegen bin ich auch ein großer Verfechter von Bug Bounty Programm. Okay, so. Ähm, wie kann man noch besser im Programmieren werden, wenn man schon solide programmieren kann? Einfach mehr machen. Mehr coden, äh, länger coden, sich mit Algorithmen auseinandersetzen, ähm, vielleicht noch ein paar Libraries lernen für die Sprache, die du gut kannst. Ja, dann hast du... Und ja, das ist eigentlich so das Beste. Welche Sprache sollte man für Game Development lernen? Ähm, ich würde dir entweder C++ oder C Sharp empfehlen, ähm, weil einfach tatsächlich, das liegt einfach an den Engines. Also tatsächlich wirst du, wenn du Game Development machst, immer mit einer Engine arbeiten. 
Und diese Engines ähm, arbeiten eben mit einer Sprache, das ist im Fall von der Unreal Engine C++ oder die Blueprints eben und im Fall von der Unity Engine äh, C Sharp. Und da gibt es natürlich noch andere Engines und wenn du es aber wirklich seriös machen willst, hast du aktuell hauptsächlich diese beiden Engines zur Auswahl oder du kaufst dir eine Engine. Und dann wirst du eh nochmal was Neues lernen müssen, wenn du dir eine kaufst. Ähm, aber am ehesten wirst du wahrscheinlich dort glücklich werden damit. Und ich würde dir tatsächlich ans Herz legen, Unreal Engine mit Blueprints anfangen. Ähm, weil das ist quasi eine eigene Sprache, das ist eine visuelle Programmiersprache, die ist super angenehm und richtig, richtig geil. Von dem her kannst du da eigentlich alles mitmachen, was du auch ähm, mit C++ machen kannst, nur halt viel, viel einfacher. So, äh, PC-Hardware hatte ich eigentlich vorhin schon geklärt. Ähm... Würdest du sagen, ein Hacker braucht einen hohen IQ, falls nicht sogar hochbegabt Genie, also einer, der mehr kann als Copy-Paste? Nein, würde ich nicht sagen. Ähm, ein Hacker denkt einfach nur anders, oder ein Pentester von mir aus denkt einfach anders. Und zwar, der denkt in die Richtung, ähm, okay, was kann ich aus einer Fehlermeldung alles rausnehmen? Und ich glaube, jeder kennt Programme, die ähm, nicht das tun, was sie tun sollen, wie zum Beispiel... Windows, wenn es dann mal wieder abstürzt oder Discord, wenn es mal wieder abstürzt, all diese Dinger sind Fehlermeldungen und über diese Fehlermeldungen lassen sich normalerweise immer Bugs rausfinden und diese Bugs können irgendwie exploitet werden. Das heißt, ihr könnt eigentlich meistens dann aus diesen, die, aus diesen Bugs oder sowas, im Endeffekt ist ein Pentester nichts anderes als jemand, der aus Bugs wirklich Sachen das Programm machen lässt, die es nicht tun können sollte. Und, ähm, das hat nichts mit übermäßigem IQ zu tun, sondern einfach nur mit ähm, Bug Abusing so lange weiter treiben, bis man das Programm dazu hat, dass es Dinge tut, die es definitiv nicht tun sollte. So, ähm, hast du schon einen Tiling Window Manager benutzt und was ist meine Meinung? Äh, ja, habe ich benutzt, ähm, allerdings nur in der VM, weil ich ihn mal ausprobieren wollte. Ich bin immer noch bei meinem Cinnamon geblieben, muss ich leider sagen, weil ich, ich weiß nicht, ich habe mich daran gewöhnt, ich mag ihn, ähm, der ist wirklich angenehm. So, wie, für wen würde ich ein Informatikstudium empfehlen? Informatikstudium würde ich, also an der Uni würde ich den Leuten empfehlen, die technisch, äh, beziehungsweise äh, theoretisch veranlagt sind, also wirklich eher so Theoretiker. Ähm, und an der FH würde ich es den Leuten empfehlen, die ähm, eher praktisch, aber auch theoretisch veranlagt sind. Und den restlichen Leuten würde ich eigentlich eine Ausbildung empfehlen, ähm, weil die Ausbildung ist das Praktischste. Um, das ist einfach eine Geschmackssache. Also es, man ist jetzt nicht ein schlechterer Mensch, wenn man eine Ausbildung macht. Also denkt das bloß nicht. Um, sondern versucht das rauszufinden, was für euch am besten passt, mit dem ihr am ehesten glücklich werdet. Wenn ihr coden wollt, dann seid ihr wahrscheinlich mit einer Ausbildung besser dran, als wenn ihr jetzt studiert. Während wenn ihr studiert, macht ihr halt viel Orga, viel Softwareentwicklungs-, also Kram drumherum halt einfach. Theoretischen Kram, um, den ihr vielleicht eher nicht macht, wenn ihr eine Ausbildung macht. Ähm... Um in welcher Richtung würdest du nach einem Informatikstudium hingehen, beruflich Software Dev oder Machine Learning? Also ich persönlich würde eher Machine Learning dann wählen, weil ich mich darin auch spezialisiert habe. Weil Software Development kann ich zwar und mache ich auch, oder mache ich ja privat auch ein bisschen, aber ähm, es ist für mich angenehmer oder cooler irgendwie eine KI zu schreiben, eine coole, ähm, als, ja, Genau, als irgendwie Software einfach nur zu entwickeln. Im Endeffekt, eine KI ist ja auch Software, wenn ihr so wollt. So, schaue ich äh, ab und zu Code Bullet. Ähm, der Name sagt mir was. Jetzt lasst mich das ganz kurz googeln. Ich habe jetzt die Frage schon häufiger gesehen und ich weiß gerade tatsächlich nicht mehr, was das war. Ah. Äh, ich habe ihn offensichtlich nicht abonniert, aber ich habe auf jeden Fall schon einige Videos von ihm gesehen. Ähm... Ja, also ein paar habe ich offensichtlich schon gesehen, sagt YouTube zumindest, aber ich habe ihn nicht abonniert gehabt, ähm, was ich jetzt gerade gemacht habe. Dankeschön. Ähm, die anderen zwei, die unten drunter sind, kenne ich nicht mal. Es tut mir leid, ich weiß auch nicht, wie ich sie aussprechen soll. Okay. Ähm, was würde ich machen, falls mein Kanal wegen Urheberrechtsreform eingeschränkt wird? Dann würde ich tatsächlich wieder hergehen und ähm, voll mich auf Dozententätigkeiten konzentrieren. Also halt nicht über YouTube, sondern meine Videos irgendwie anders zur Verfügung stellen, vielleicht auf einer eigenen Webseite, vielleicht auf anderen Plattformen, aber eben, ich weiß ja persönlich, dass ich mich immer ans Urheberrecht halte, ähm, also ich klaue eigentlich nirgendwo irgendwas, ähm, außer jetzt in diesem Fall gerade Musik, die ich aber über eine Lizenz erworben habe, das heißt, urheberrechtlich kann man mir nichts, darauf habe ich immer geachtet, 
Und da fällt mir gerade auf, dass die Musik fertig ist. Kann das sein? Das ist, das ist tatsächlich der Fall. Ja, das kann doch nicht wahr sein. So, ähm, ja, also tatsächlich ähm, kann man mir urheberrechtlich nichts, deswegen kann ich die Videos auch bei mir irgendwo hinstellen. So. Was sage ich dazu, dass viele Schulen so gut wie gar keinen Informatikunterricht haben? Ich finde es furchtbar. Ähm, das muss einfach heutzutage sein. Ja. Ähm, das hatten wir... Moment, das hatten wir schon. Ähm... Würde ich bei der Polizei BND arbeiten, wie Snowden früh... Da wurde... Ey, nicht löschen! What the heck? Hört auf zu löschen! Bitte! Ähm, würde ich bei der Polizei arbeiten, wie Edward Snowden früher stand da gerade noch? Ähm... Ah, da, da ist die Frage. Ähm... Es kommt darauf an, also wenn ich meine Tätigkeit wirklich vertreten kann, dann ja, aber ansonsten nein. Und ich glaube, dass ich die Tätigkeit nicht vertreten könnte, weil es in vielen Punkten mh, in, das, in die Persönlichkeitsebene eingreift. Ähm, ja, nee, nee, ich glaube, ich könnte es nicht. Hm. Okay, ähm, würdest du sagen, dass eine Ausbildung mit Abitur eher zu empfehlen ist? Das hatte ich eigentlich gerade vorhin beantwortet, einigermaßen. Ähm, hey, hey, das sind so viele... Uff, da sind so viele Channel gerade genannt worden. Die kenne ich alle tatsächlich nicht. Es tut mir leid. Okay, nee. Ähm, sorry, kenne ich alle nicht, ähm, die ihr da gepostet habt. Ist es ein Muss, Abitur zu machen? Nee, überhaupt nicht. Äh, Informatik hat jetzt... Gut, natürlich, du musst erstmal Fachhochschulreife haben, um es zu studieren. Aber eine Ausbildung kannst du auch machen, wenn du Real- oder Hauptschulabschluss hast. Beziehungsweise bei Hauptschul bin ich mir nicht sicher, aber ich meine, Realschulabschluss sollte auf jeden Fall funktionieren mit einer Ausbildung. Ähm, wenn du was beruflich mit IT-Security machen möchtest, kannst du trotzdem immer noch machen, was du möchtest. Also du kannst eine Ausbildung machen und dich dann mit Zertifikaten weiterbilden, das geht definitiv. Oder du kannst studieren, das funktioniert genauso. Ähm... Kannst du uns mal eines deiner privaten, coolsten Projekte zeigen? Also tatsächlich, mittlerweile ist das alles, was ich mache fast, ist für die Arbeit natürlich. Weil ich einfach, wie gesagt, ich arbeite ca. 12 bis 14 Stunden am Tag. Da <lacht> bleibt nicht mehr so viel Zeit übrig für private Projekte, muss man leider so sagen. Und die Projekte von früher, die sind in die Jahre gekommen, muss man einfach eiskalt sagen. Die funktionieren, okay, sie funktionieren wahrscheinlich noch, aber sie sind nicht cool. Das, das, ja, nicht so cool. Ähm... So, würde, was würde ich sagen, ist es sicher, iOS oder Android auf dem Handy zu haben, also vom System, das kann ich so nicht beurteilen. Es gibt für beide Systeme 100 Pro irgendwelche Exploits, aber, ähm, ja, also kann man nicht wirklich beurteilen. So, ähm, und ja, ich habe C++ Tutorials, das geht äh, definitiv, also da habe ich tats tatsächlich einige, wo arbeite ich, ich mache das hier, ich mache das hier Vollzeit, also quasi, wobei ich habe das früher gemacht. Äh, brich nicht Schule ab, bitte nicht. Na, äh, wobei. Komm. Du verarschst mich sowieso die ganze Zeit. <lacht> okay. Ähm. Richtig, genau. Meinung zu, äh, Assange. Ähm. Tja. Wie äußere ich mich jetzt dazu, ohne wirklich politisch zu werden? Ich möchte das ehrlich gesagt hier gerade mal rauslassen. Es ist ein gefährliches Thema. Äh, und es ist auch echt übel, was da passiert ist. Aber... Ähm, arg viel mehr möchte ich dazu gerade nicht sagen, ohne wirklich zu politisch zu werden gerade. Planst du wieder einmal eine Webseite zu machen? Ich habe meine eigentlich erst... Also meine ist fertig, deswegen ähm, nehmt die einfach so lange. So, ich glaube damit haben wir die meisten. Bleibt dieser Stream nachher noch verfügbar? Ja. Ähm, und studiert habe ich, bin fertig damit, ja. So, ich glaube, damit haben wir alle Unklarheiten erstmal geklärt. Ich trinke jetzt mal ganz kurz was. Und ja, ähm, ich habe auch gerade gesehen, ich habe sehr, sehr, sehr viele private Nachrichten bekommen auf verschiedensten Portalen. Ich weiß nicht, ob ich die, ähm, 
ob ich die wirklich alle beantworten kann. Das muss ich gucken, okay? Gebt mir bitte Zeit, ich versuch's, aber ich kann es euch nicht versprechen. Ähm, und wie gesagt, ich muss halt auch immer dafür sorgen, dass weiterhin Videos kommen. Das heißt, ich, ähm, ja, wenn ich nicht, wenn ich keine Videos mache, dann ist es im Endeffekt, ähm, ja, ne, muss ich irgendwann anders machen. So. Okay, ich glaube, wir sind soweit durch mit den Fragen. Dann gebt mir kurz, um meinen Kopf ein bisschen zu sortieren. Ich mache mir noch ein Käffchen. Und ähm, wir hören uns in zwölf Minuten wieder, also um halb. Und dann fangen wir an mit dem Live-CTF oder Live-Hacking, wenn ihr so wollt. Ähm, wir werden DVWA machen, also nichts besonders Spannendes. Aber ihr könnt tatsächlich alle mitmachen. Und das äh, war für mich so ein Punkt, der ist wichtig gewesen, dass heute alle mitmachen können. Und dass sie, dass sie Spaß dran haben können. So. Okay, dann ja, bis, bis nachher, bis in ein paar Minuten. Bis dann.
So meine Freunde, willkommen zurück. Ähm, ja, wir wollen einfach jetzt äh, da richtig reinsteigen, okay? Ähm, und zwar wollen wir äh, heute ein bisschen äh, Hacking noch machen, so CTF und sowas. Ähm, ja, wir werden nicht so krasse Sachen heute machen. Ähm, wir werden nur mit DVWA ein bisschen arbeiten und dort ein, ja, ein bisschen entspannten Nachmittag uns machen bis um 18 Uhr. So, also, ähm, DVWA, Damn Vulnerable Web Application, kann ich jedem empfehlen. Äh, nein, wir werden keine Hack the Box machen. Ich habe Windows, okay? Ich, ich habe hier nicht mein normales Setup. Außerdem will ich eben, dass jeder mitmachen kann. Ähm, bei Hack the Box wird das schon wieder sehr, sehr schwierig. So, also, DVWA, ich packe gerade mal ganz kurz den Link in den Chat. Ah, man darf tatsächlich nicht Hack the Box im Stream machen. Okay, das ist gut. Gut zu wissen. Aber wir werden gleich sehen, was wir hier alles genau machen. So. Ähm, okay. Das hier ist von vorhin vom Aufnahmeprogramm. Ach, das benutze ich noch. Ach, tatsächlich? Okay. Das wollen wir natürlich entpacken. So. Äh, DVWA ist eine Webanwendung, die einfach, ähm, ja, angreifbar ist, ne? Ich nenne das Ding jetzt einfach mal hier oben in die VWA. Wir müssen die halt erstmal sozusagen installieren. Ihr braucht dazu quasi fast nichts, außer XAMPP. Das läuft bei mir schon, ist allerdings noch nicht gestartet. Ähm, XAMPP könnt ihr euch einfach runterladen, installieren, fertig. Also, das ist, ähm, ja, das ist so das, was ihr braucht. Und lasst uns das mal zusammen machen. Ich finde das eigentlich relativ äh, angenehm. Wir wollen hier Explorer. So, HTDocs. Ah, ich habe schon drin. Okay, ich habe schon drin, offensichtlich. Ähm, DVWA ist schon drin. Das heißt, wir können jetzt, wenn wir hier Apache starten und MySQL starten, dann laufen die beiden Dinger hier und wir haben sozusagen ein, ähm, ja, einen Server gestartet und zwar auf 127.001 finden wir quasi das XMPP-Dashboard und wenn wir jetzt statt Dashboard hier oben DVWA eingeben, dann sehen wir, dass wir hier drin sind. So, ähm, Admin, das war übrigens gerade meine wegwerf e mail adresse nicht wundern. Ähm, Admin und, was war das Passwort? Passwort, glaube ich, oder? Passwort. Ich habe ein paar Sachen ausprobiert gehabt. Vielleicht war das, ja. Ähm, genau, hier, da müssen wir zuerst drauf, theoretisch. Ähm, und zwar, weil ich die Datenbank schon erstellt hatte, hat sich das natürlich gemerkt. Ähm, so, genau, müssen wir erstmal kurz hier resetten. Okay, ja, jetzt gehen wir hier zum Login und sagen dann Admin Password. So, ähm, okay, ja, genau, jetzt sind wir quasi da, wo wir das Ganze machen können. Und ja, jetzt haben wir hier die ganzen Challenges, die wir machen können. Ähm, ich habe das jetzt hier aktuell mal auf Low gestellt. Und ähm, ja, man kann hier an der Seite Brute Force, Command Injection, also man sieht direkt, was man alles tun kann. Ihr könnt ja auch die Security höher stellen, im Notfall auf Medium, High oder Impossible. Und die können wirklich schwer werden gegen Ende. Ähm, ja, ich dachte mir, wir können jetzt einfach mal ein bisschen so durchgehen. Äh, genau. Genau, ja. Um, also wenn ihr Fragen habt oder sowas, dann guckt ihr einfach mal oder schreibt ihr einfach mal. Ich habe nichts gegessen gerade, keine Sorge. Ich habe äh, nur kurz was zu trinken geholt und mir einen Kaffee geholt. Cheers. Ah, Kaffee. Okay. Äh, Brute Force. So, also, wie machen wir Brute Force? Ähm, lasst uns das Ganze über z Attack Proxy machen. Den kann sich auch jeder runterladen. Ähm, wie gesagt, ich habe im Endeffekt noch nichts vorbereitet. Ähm, und zwar aus voller Absicht. 64 Bit. Ihr könnt das Ding tatsächlich für alle Plattformen verwenden. Das ist das Tolle daran. Deswegen z Attack Proxy ist hier geil. Oh, Dankeschön. Wegen der Demonetarisierung, finally. <lacht> ähm, das ist nett von dir, danke. Ja, könnte ich machen. Nein, will ich nicht machen. Ich benutze der Tech Proxy, weil ich, äh, ich mag das eigentlich. Das ist eine super Anwendung, das ist eine Alternative zu Brap Suit. Ähm, ja, kann man eigentlich recht viel mitmachen. So. Müssen wir erstmal noch kurz installieren. Dauert nicht lange. Ja. Habt ihr gerade was sehen können oder war einfach alles schwarz? 
Okay, es war alles schwarz, wie ich sehen kann. Gut. Ähm, ja, wir akzeptieren. Also immer durchlesen, ne? <lacht> äh, ja, wir wollen Standardinstallation. Ist ja witzig. YouTube behält das Wort schwarz zurück zur Überprüfung. Interessant. Ich habe keine Ahnung, wie das bei Livestream ist, wenn Premium-Nutzer da zugucken, ehrlich gesagt, weil ich kann definitiv keine Werbung schalten. Ich habe keine Ahnung, wie das da ist. Ähm, so, okay. Äh, so, wie ist jetzt Sepp hier gespeichert? Sepp? Set? Ah, Sepp. Okay. So, dann starten wir mal, ne? Aber wir werden noch eine Wordless brauchen. Da wird es mir schon vorgeschlagen, ist aber nett von euch. Ähm, Skull Security ist da immer das, was ich für Rocky benutze. Ist eigentlich sehr angenehm. Ähm, die da. So, dauert ein bisschen alles, wie, wie gesagt, entspannt. Okay, ähm. Manual, bitte. <lacht> genau, Hexadezimal 0. Okay, der Download läuft noch, ne? Ja, der Download läuft noch. Alter, das sind viel zu viele Fenster. Ich sterbe. Also ähm, wir könnten eigentlich schon mal bei Z anfangen. Hier zumindest die Seite von DVWA zu kopieren. Die da. Weil wir müssen uns hier bei Z, glaube ich, auch nochmal neu einloggen. Okay. Admin Password. So, dann wollen wir hier Brute Force machen. Ähm, was haben wir hier? Wahrscheinlich Admin als Passwort und 1, 2, 3, 4 oder sowas. So. Ähm, wir sehen hier oben übrigens auch direkt, das Ganze ist im... Mit Amazon suchen? Was zur Hölle? Ähm, das Ganze ist in den Get-Parametern, was jetzt nicht unbedingt clever ist. So. Ähm, wie war das hier? Ich habe lange kein Set mehr benutzt, muss ich sagen. Aber wir finden... Wo finden wir sie denn? Wir müssen eigentlich hier... Ähm, Faser machen können. So, das war nämlich hier irgendwie ein bisschen komisch bei Z. Äh, 127001 DVW. Kurz oder klein geschrieben. Login. Hier, Brute. Da, genau. Get Parameter Brute Force. Genau. So. Ähm, um, okay, was brute forcen wir denn? Wir brute forcen eigentlich nur das Passwort. Ich glaube, Admin ist ja vorgegeben, soweit ich das weiß. Oder? Steht das da irgendwo? Uh. Was? Ähm. Okay. Admin Password war schon das Passwort hier. Also wir müssen überhaupt nichts brute forcen, weil ich alles auf low gestellt habe, haben die scheinbar wirklich Password als Passwort genommen. Okay, das war, das war langweilig. Ähm. Ist der Stream zu leise? Ist, ist er zu leise? Nee, ich glaube nicht. Also bei, bei uns nicht. Das ist echt belastend, das ist wirklich sehr belastend. Ja, so hast du damals auch mercedes Gate. genau, das, das kann gut sein. Ja, fertig, nächster Punkt, okay, machen wir nächster Punkt. Command Injection, In, enter ein IP-Adress, 192, 168, 00, äh, 01, so. Schauen wir mal. Jo, das macht einen Ping. Sehen wir schon direkt, was das Ding sein wird, ne, 192, 168, 01. Äh, oh. Oh. <lacht> Das wird nicht funktionieren, oder? 
Oh, jetzt, jetzt, jetzt kommen wir an meine Grenzen. Ich kann wirklich kein Windows. Uff. Verschieb mal das Overlay. Das Overlay von mir, oder was? Ah, das Overlay da oben. Was ist das? Ach, das ist... Ja, warte, warte, warte. Das war das Falsche. Das Overlay meintest du wahrscheinlich. Ja, okay. <lacht> so. Okay, ähm, so, jetzt, jetzt will ich mal ganz kurz was gucken. Scheiße. Ich wusste das, wie hieß das Ding? Ah, das funktioniert, okay. Ah, dir, danke schön. Richtig, 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 dir. Ja, okay, 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 sehr gut. Okay, dir. Gut, das heißt, ähm, achso, aber mit Semikolon geht das wahrscheinlich auch nicht. Kann ich dir? Semikolon, ne, warte, dir und? Das hat funktioniert, das gab keinen Fehler. Probieren wir das mal mit einem und. Ähm. Uff. <lacht> Ekelhaft. Ja, okay. Also offensichtlich sehen wir hier tatsächlich... Verzeichnis von C, XMPP, HT Dogs, DVWA, Vulnerabilities, Exec. Ähm, ja, das ist im Endeffekt äh, alles, was wir haben wollten. Damit könnten wir jetzt jedes einzelne Command ausführen auf DVWA. Also über dieses, einfach mit einem, Semi äh, mit einem Und getrennt, äh, könnten wir quasi alles ausführen, was Windows hergibt. Also alles, was die Windows Command Line hergibt. Ich werde jetzt hier das Ganze nicht weiter ausführen. Weil ich damit natürlich meine Passwörter auslesen könnte von meinem System, was ich eventuell nicht live machen möchte. Könnte klar sein. Ähm, okay, das heißt, ähm, ja, deswegen lassen wir das einfach mal raus. So, Cross-Site Request Forgery. Ähm, oh, warte mal. Hier ist was kaputt gegangen. Seht ihr mich noch? Ihr seht, ah, okay, ihr seht mich noch. Wunderbar. Okay. Also. Ähm. Gut. Ähm, Cross-Site Request Forgery müssten wir jetzt, ja gut, da müssten wir halt eine separate Seite dazu erstellen. Puh, sollen wir das tun? Können wir machen eigentlich. Können wir, können wir eigentlich machen. Ähm. Das, ja, lass uns das nachher machen. Ähm, File Inclusion finde ich irgendwie, wobei, da müssen wir das auch machen. Lass uns zuerst die SQL Injection machen. Ich habe mehr Bock auf SQL Injection. Ähm, äh, ihr seid alle vertrauenswürdig. Ja, absolut, ihr seid so vertrauenswürdig. Warum nutze ich nicht WSL? Äh, ja, genau, richtig. Ich äh, möchte eigentlich heute alles auf Windows machen. Das ist so meine Herausforderung. Okay, wir machen jetzt die SQL Injection. Ähm, dazu werde ich hier erstmal SQL Map runterladen, weil das funktioniert nämlich auch, soweit ich das weiß, auf Windows. Hier. Jo, natürlich funktioniert das auf Windows. Python. Ha, Python. 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 Pfeifen. Was? Äh, genau. Pfeifen. So. So, geht das direkt? Ah, hier könnten wir jetzt sogar die PowerShell, glaube ich, benutzen, einfach mal. Ähm, ich finde PowerShell irgendwie besser. Vor allem kann ich in der PowerShell scrollen. Ja, seht ihr das? Sollte besser für euch sein. Für die Leute, die es auf dem Handy vielleicht gucken oder so. Größere Schrift und so. Python auf Windows, genau. Kaffee, mein Kaffee ist immer noch schwarz. Ähm, Okay, also Python, wie haben wir es genannt? Oder wie heißt das Ding? SQL Map, irgendwie sowas. SQL. Ja. Ja, cool. Funktioniert direkt. Cool. Ähm, das ist gut. Da, da müssen wir ja gar nichts mehr installieren. Also es kann sein, dass bei euch irgendwas... Wie es leckt. Leckt es bei euch? Äh, es kann sein, dass ihr noch irgendwas... Ja, gut, ich habe es installiert. Also, installiert habe ich schon früher mal irgendwann, aber. Soll ich wirklich Wizard machen? Ist aber irgendwie langsam. Äh, langweilig, oder? 
Ich hätte den Wizard, glaube ich, erst einmal oder so benutzt. Warte mal, wie war das? Okay, warte, warte. Den Wizard. Wizard, Wizard. Simple Wizard in Interface for Beginner Users. Ist das dein Ernst? Ist der neu? Okay, ich habe was vorbereitet. Ich habe Python installiert. Das, das ist aber normal. Das habe ich auf jedem System, weil ich das auch brauche. Ähm okay, ich habe den Wizard noch nie verwendet, glaube ich. Oder einmal oder so. Höchstens. Was ist das? Please enter full target URL. Willst du mich verarschen? Das kann das. Okay, das ist ja interessant. Okay. Post Data? Ah, Sekunde. Keine. Wobei, warte, ich sollte vielleicht das hier machen. Kann er das automatisch? Keine Post Data? Nö. Injection Difficulty. Hard. Enumeration. Banner, Current User, etc. Funktioniert das? Äh, die Beschreibung enthält alles, was ich wann mache. Funktioniert das jetzt oder funktioniert das nicht? Weil irgendwie kommt nichts. Ich hätte gerne mehr Output. <lacht> nee. Nein, ich habe erstmal die URL, äh, beziehungsweise ich habe erstmal überhaupt was eingegeben, damit ich sehe, ob es über Post oder über äh, Get Request gemacht wird. Ich muss das HTTP wegmachen? Warum muss ich das HTTP wegmachen? Ich muss die URL ohne die Get Requests wegmachen. Bist du sicher? Na. Oh. Ups. Okay, wir machen das nochmal. Wir machen das auf meine Art. Ich, ich kann den... Also mit dem Wizard habe ich noch nie gearbeitet, wirklich. So, jetzt, ne? Hier. Okay. Also, wir haben die URL. Und ähm, die geben wir an mit... Warte, wir gucken nochmal kurz in die Hilfe rein. Ich weiß das auch nicht auswendig. Ähm, minus U sollte es sein eigentlich. Hier minus U, ja genau, minus U. Also minus U. Wer schreibt was? Die nach dem Sinn des Lebens, ja, die habe ich quasi beantwortet. Okay, ähm, dann, ich weiß nicht, ob wir den Hashtag brauchen. Achso, ich sollte es vielleicht in Anführungsstriche setzen. Hat da nicht Windows irgendwie ein Problem damit gehabt, wenn ich das nicht tue? Ähm, dann Minus, Minus. Was wir nämlich hier auch brauchen, ist eigentlich der, der Cookie, oder? Also eigentlich müssten wir jetzt hier die Cookies verwenden. Weil sonst kommen wir ja gar nicht auf diese Login-Page. Ähm, weil ansonsten, wenn wir das Ganze, wenn wir jetzt das hier mal im Anonym öffnen landen wir direkt hier. Das heißt, wir müssen dem eigentlich noch den Cookie übergeben und deswegen kann der hier auch nichts finden. Ähm, lass uns erstmal hier... Ähm, wo ist denn mein Cookie? Oh. Oh, Moment. Die, äh, hier kann ich doch eigentlich auch was machen, oder? Warte. Hier müsste ich sogar, glaube ich, auch in... Ähm, in Zap kann man, soweit ich das weiß, auch... SQL Injection starten. So, jetzt aber. Hier, ähm. Um, History, nein, WebSockets. Ging das? Ja. Das ist dein Ernst? Das ist halt. Okay, ähm. Um. Hallo? So, Cookie. Da. Den da will ich. So, gib mir einen Cookie. Ähm, ich sollte vielleicht hier noch mal Anführungsstriche. Cookie. 
Ähm, was kann man alles... Hm, Leute, nicht meinen. So, und damit sollten wir jetzt eigentlich schon relativ weit kommen, glaube ich. Ja, seht ihr, das meine ich. So. Looks like the backend is MySQL. Das ist korrekt. Um, for the remaining test, do you want... Uh, yes, please. So, jetzt so sieht das aus. So funktioniert das vernünftig hier. Ja, mal gucken, ob wir was finden. Get I... Das meine ich, ja. Get parameter, uh, get parameter ID is vulnerable. Do you want to keep testing the others? Nein. Ich gebe dir nur den einen. So, dann haben wir hier schon die ganzen Dinger. Ähm, offensichtlich bringt mir jetzt der Payload hier herzlich wenig. Ähm, also klar, ich kann den mal reinpacken. ID ist gleich DSA or not. Bla bla bla. Wie ging das? So. Ähm. Request Editor, nein, das funktioniert so nicht. Äh, oh Gott, ich bin, ich bin komplett aufgeschmissen. Sekunde. Ähm, wir wechseln mal hier rüber in das da. So, you have an error in your SQL Syntax. Wow, herzlichen Glückwunsch, vielen Dank für gar nichts. Ähm, ja, nee, bringt mir erstmal so nichts. Da müssen wir noch ein bisschen mehr nachgraben. Aber wir wissen ja, oder SQL Map weiß jetzt schon mal, was da eigentlich so passiert ist. Deswegen können wir jetzt hier eigentlich... Uh, was hat es rausgefunden? Database Management System. Ich gucke hin und wieder mal auf den Chat, nicht wundern. Um, das war MySQL. Uh, MySQL. Und war das noch was? Nee, Moment, das bringt mir noch gar nichts. Jo. Um, okay, was wollen wir? Wir wollen die, uh, das Datenbanksystem. So. Jetzt haben wir hier die ganzen Datenbanken, DVWA, Information Schema, dann MySQL, Performance Schema und PHP My Admin Test und Zap. Wir können quasi auch das von Zap auslesen, weil wir zu wild im Sinne von dem Stream oder was meinst du jetzt? Okay, ähm, also wir können jetzt theoretisch hier auch die Inhalte von Datenbanken auslesen, die wir nicht angucken sollten. Ähm, das lassen wir jetzt hier auch mal. Ah, okay. Das war ein Witz. Gut. Gut zu wissen. So, welche Datenbank wollen wir denn haben? Ähm, DVWA. Oder? Das ist ja so ein bisschen, was wir machen wollen. Äh, ja, das bringt mir nichts. Ähm, wir wollen die, äh, die Tabellen eigentlich auslesen. Ja, genau. Und jetzt wollen wir die Tabelle, das geht mit minus T, oder? Minus T Users. Okay, das bringt mir auch nichts. Dump. Äh. Wollen wir die Hashes speichern? Das ist auch neu, kann das sein? Ne, wollen wir nicht speichern. Ähm, nein, wir wollen auch noch nicht cracken. So, jetzt. Das ist das, was wir haben wollten. So, wir haben jetzt über die SQL Injection alles ausgelesen, was wir auslesen können, sozusagen. Ähm, wir haben auch die User. Also, wir sehen hier, ähm, wir haben den User Admin. Wir haben User Gordon B. Wir haben User 1337. Wir haben User Pablo. Und wir haben User Smithy. Ja. Ah, Cheers, Kaffee. Ähm, dann haben wir, äh, äh, wo, wo seid ihr? Dann haben wir hier die DVWA, ähm, also quasi die, die, ähm, die Bilder. Dann haben wir hier die Last Names, die interessanterweise Admin, Admin sind. Brown, Me, Picasso, pa ah, Pablo Picasso und Smithy Smith. <lacht> und dann haben wir hier auch die Passwörter von den Leuten. Und ja, jetzt können wir hier tatsächlich mal hergehen und das Admin-Passwort cracken, wenn wir das wollen. Wollen wir das? Ich glaube, wir wollen, oder? Wollen wir? Ich glaube, wir wollen. Okay. 
Ähm, zum Cracken, ihr wisst, ich bin ein Fanboy. In diesem Fall bin ich tatsächlich ein Fanboy von Hashcat. Erst vor ein paar Tagen kam hier eine neue Version von Hashcat raus, glaube ich. 6.0, ja, die ist neu. Wie geil. Ich habe die noch nie benutzt. Äh, ich bin verwirrt. Das kann man doch erstmal zumachen hier. Das kann man auch zumachen. So, okay. Und ja, das da ist Hashcat. Hashcat kennt ihr vielleicht aus der aktuellen Serie. Kennt es jemand? Rein zufällig, guckt jemand die Serie. Hashcat ist quasi Passwort-Tracking auf der GPU. Ähm, machen wir hier mal PowerShell auf. Super, da, da kennen ein paar Leute sich aus. Sehr gut. Okay, wir wollen mit Hashcat welchen Hash cracken? Den da. Und zwar den, den ähm, admin benutzer passwort namen ähm, Okay, also. Oh Gott, Windows. Äh. Ah. Okay. Funktioniert das? Oh, es braucht beim Starten länger als das alte Hashcat. Hat einfach instant die Hilfe runtergerattert. Äh, das hat echt lange gestartet gerade. Hui. Ähm. Okay, aber im Endeffekt steht schon hier unten, was wir haben wollen. Also, was brauchen wir? Äh, Hashcat. Dann... Ah, Schrift ist klein. Dankeschön. Oh gut. So. Hashcat. Ähm ähm, wir wollen... Was wollen wir denn? Wir wollen einfach ganz normal einen Dictionary-Angriff durchführen. Das heißt, wir sagen erstmal A0 und wir wollen... Ja, jetzt, ähm, was ist das für ein, für ein Hashwert? Wahrscheinlich, würde ich mal so raten, ist das MD5. Wir könnten auch mal einfach googeln, ohne dass wir jetzt hier... Ja, das machen wir, glaube ich, mal. Yo. Also hier steht zum Beispiel schon mal Decoded Hash MD5. Das ist definitiv ein ähm, MD5 Hash. Und wenn wir hier jetzt reingucken, dann haben wir es wahrscheinlich schon... Okay, also ihr seht, wir haben das Admin-Passwort einfach durch googeln rausgefunden, ähm, aber wir kannten es schon, deswegen nehmen wir jetzt ein anderes Passwort und wir werden das nicht googeln, okay? Wir wollen nicht googeln, weil das MD5 ist und das ist langweilig sonst. Ähm, was nehmen wir? Wir nehmen das Passwort von Pablo Picasso, denn ja, seine Kunstwerke sind sehr, sehr teuer und wenn wir das machen, also es ist MD5, das wissen wir jetzt, minus M0, äh, dann den, seid ihr noch bei mir? Hashwert und haben wir schon die Passwortliste runtergeladen oder noch nicht? Ich glaube, ich habe es noch nicht entpackt. Ne? Äh Downloads. Wo ist sie denn? Ja, Rocky. Ne, haben wir noch nicht entpackt. Okay, dann machen wir das mal kurz. Interessant. So, Rock you hier. So. Okay, und jetzt können wir ein bisschen kurz warten. Googeln würde wahrscheinlich schneller gehen als selber cracken, aber es wäre schon sehr langweilig, ne? So, wir sind fertig. Let me in ist das Passwort. Okay, das ging sehr schnell. Ähm, also ihr seht es hier, ähm, das Passwort von Pablo Picasso ist let me in. Uh, stand offensichtlich in Rocky drin. Jo. Um, das war die SQL Injection. Wir haben quasi alles jetzt. Also wir haben alle Benutzernamen, wir haben alle Benutzerdaten, wir haben alle Benutzerpasswörter. Um, beziehungsweise nie, wir haben Brown und Me und Smith noch nicht. Können wir aber auch easy noch kurz machen. Dazu, also um ehrlich zu sein, bin ich bei fünf oder bei vier Hashes tatsächlich auch schon zu faul überhaupt nur ein, ähm, eine Hash-Datei anzulegen, weil es so schneller geht. So, nächstes Passwort ist abc123. Was lernen wir da draus? Diese Passwörter sind definitiv nicht sicher. Ähm, dann das nächste Passwort ist... Welchen hatten wir? Gordon Brown, Pablo Picasso, dann haben wir jetzt noch den 1337mi und den Smithy Smith noch. So, der Vollständigkeit halber machen wir jetzt die beiden auch noch. 
Das ist Charlie. Oh, das ist sogar ein Passwort, was man gar nicht so schlimm finden würde. Vielleicht erstmal. Und dann... Alter, wer klingelt denn jetzt schon wieder? Ich weiß nicht, wer heute meint, ständig klingeln zu müssen. Smithy hat dasselbe. Wirklich? Das wäre mega langweilig. Smoothie hat auch Password. Ist es dein Ernst? Ähm. Ja. Ähm. Cool. Ja, das äh, waren unsere, unsere SQL Injection Skills, die uns im Endeffekt Vollzugriff auf diese Webseite hier gebracht haben. Ähm. Ja. Keine Ahnung, was wir jetzt noch groß machen wollen hier. Wir haben ja eigentlich alles so... Ähm, machen wir hier mal Bob rein. Okay, mir scheint, als müsste ich mal ganz kurz weg, weil irgendwer meint, er muss mich rausklingeln. Ich komme sofort wieder.
So, meine Freunde, ähm, ich bin wieder da. Ähm, ich habe mit einem von euch ein ernstes Wörtchen zu reden. Und zwar, wenn jemand schon Pizza auf meine Adresse und meinen Namen bestellt, dann bitte bezahlt auch dafür. Ist nicht cool, wenn ich einfach ähm, Pizza bekomme von einem Lieferdienst und äh, die sagen mir, ich muss dafür noch bezahlen. Also, ja, das nächste Mal ähm, werde ich tatsächlich nicht annehmen und es stand auch eine Handynummer dabei, die definitiv nicht meine war. Ähm, und diese Handynummer ist nicht mal vollständig gewesen. Also wir haben gerade versucht, auch dort anzurufen. Also, ähm, es ist arschig für den Lieferdienst. In dem Fall habe ich es jetzt übernommen, weil ich bei dem Lieferdienst auch immer Pizza bestelle. Immerhin war es eine Pizza und ein Salat. Ja, ähm, die Pizza, Dönerpizza, habe ich auch tatsächlich so häufiger mal bestellt. Deswegen, ich weiß, dass die gut ist. Ja, also, nur weil ich sage, dass ich Pizza mit Ananas und Mais mag... Oder auch Dönerpizza mit Mais gerne esse, heißt das nicht, dass ihr mir auf meinen Namen bestellen solltet. Ja. Ähm. Nicht cool. Wirklich nicht cool. Okay, ähm. Und ändere deine Adresse im Impressum bringt leider nicht so viel, weil. Ähm. Ich bin gesetzlich dazu verpflichtet, meine Adresse richtig zu halten. Das heißt, jemand, der meine Adresse rausfinden möchte, kann das tatsächlich tun. Und in Zukunft werde ich da auch ein bisschen strikter sein. Da werde ich dann einfach nicht mehr aufmachen. Und wenn jemand von euch vorbeikommt, einfach so unangekündigt, und äh, meint, er muss klingeln, dann wird er weggeschickt. Das sage ich eiskalt. Also, ja, die Pizza ist gut, das kann ich sagen, das, das weiß ich. Aber ich habe ja auch schon öfters bei denen bestellt. Briefkastenfirma ist sau teuer und das bringt nichts. Ähm, ja, meine Freunde, ne? Das äh, Kommentar kann man hier gerade mal anzeigen. So. Was hätte ich getan, wenn sie schon bezahlt gewesen wäre? Dann hätte ich mich bedankt, bei wem auch immer. Ja, das ist live. <lacht> okay. Wir haben schon 17 Daumen runter. Wow, wie haben wir die denn hingekriegt? Interessant. Um, vielleicht wollen die Leute mal dazu was, was schreiben oder so. Und der Ton sollte eigentlich da sein. Den Ton solltet ihr absolut haben. Okay. Um. Nee, ich ist die jetzt nicht. Definitiv nicht. Okay. Ja, die Pizza wird jetzt kalt. Ich, ich kann jetzt nicht einfach aufhören mit Pizza futtern. Äh, oder aufhören und äh, Pizza futtern oder sowas. <lacht> Dislike wegen anderen... Alter, 24. Okay, äh, ja. Tonprobleme. Gut. Du guckst jetzt weiter meine CSS-Tutorials. Ja, ich glaube, ich, glaub, ich sollte mich auch wieder auf meine Tutorials kon äh, konzentrieren. Und nicht unbedingt, ähm, hier so viel Livestream, ne? Schick die Pizza zu dir, ja, klar. Dislike wegen Ananas und Mais. Ja, viel Spaß damit. Also. Hey, jetzt haben wir schon äh, ordentlich viele Dislikes hier gesammelt. Cool. Also, wenn mir jemand schreiben würde, warum, wenn es nicht Pit äh, wegen Ananas und Mais ist, dann. Äh ja. Okay. Ähm, ich überlege mir das, ob ich das nochmal mache, Leute. Ich überleg's mir. Ah gut, lasst uns weitermachen. Okay. Ja, ich habe jetzt eine Abmachung mit dem Lieferservice getroffen. Also hätte nicht gedacht, dass du so abgehoben bist. Abgehoben, weil ich es nicht will, dass mir jemand eine Pizza nach Hause bestellt, für die ich dann bezahlen muss. Ich meine, das ist doch für den Lieferdienst komplett scheiße. Komm schon. Okay, nee, das kann ich jetzt nicht auf mir sitzen lassen. Sorry, aber... Überlegt euch einfach mal, 
wenn jemand auf meinen Namen 25 Pizzen hier bestellen würde. Ja, jetzt, ja, hast du eigentlich recht, don't feed the trolls. Ähm, ne, wegen den Dislikes, da, darum geht es mir gar nicht. Aber, ähm, wenn ich, wenn ich abgehoben bin, weil jemand meine Adresse missbraucht, dann tut es mir leid. Also das, das ist, ähm, ja, hast eigentlich recht, das führt zu nichts. Okay. Nee, dann, also bei 100 Pizzen sage ich dann auch, halt, stopp, mache ich nicht. Nee, du hast recht, ich darf nicht alle anscheißen hier, das, das stimmt schon. Alle fühlen sich kacke, weil ich das jetzt äh, so erzählt habe. Ähm, nee, tut mir leid, das trifft tatsächlich nur den einen oder die paar wenigen, die jetzt hier meinen, dass ich abgehoben bin oder dass ich irgendwie, ähm, dass ich, ja, irgendwie Scheiße gebaut habe. Keine Ahnung, was auch immer. Auf jeden Fall, ähm... Nein, keine 100. Eine war es. Eine war es. Ja, genau. Machen wir, machen, wir noch mal, machen wir noch mal Liebe hier. So. Ja, okay. Cool. Ähm, wo waren wir? Ich bin komplett raus. Ähm, das war sehr, sehr un ungewohnt. Äh, sowas ist mir tatsächlich noch nie passiert. Okay, wir haben hier noch Insecure Capture. Dazu müssten wir uns einen Capture Key registrieren. Ähm... Genau, so ein paar Herzen in den Chat spam. So, ich mach mit. Alle Herzen in den Chat. Schön. Schön, genau. So, spread the love. Ähm, okay. Ähm. Ja. Wisst ihr was? Wir machen hier jetzt ein bisschen weiter. <lacht> Warum diese Rollstühle? Was haben, was haben die zu bedeuten? Aber mir gefällt, dass ihr alle Herzen in den Chat spammt. Das ist schön. Das ist sehr schön. So. So mag ich das. Ähm, okay. Was haben wir hier? Ähm, genau. Also wir waren, genau, wir waren richtig fertig mit der SQL Injection. Also wir haben quasi Vollzugriff auf die Datenbank bekommen. Ähm, so, jetzt wollen wir hier noch ganz kurz XSS machen und dann sind wir eigentlich auch schon relativ weit hier. Ich glaube, dann sind wir eigentlich auch schon quasi durch mit den meisten Sachen, die wir hier gemacht haben. Und dann könnten wir nochmal ein Coding Battle machen. Ähm, dachte ich mir so, mal so ein bisschen, bisschen gechillter und so. Ähm, so, lasst uns noch ganz kurz Request Editor, den brauche ich eigentlich gerade nicht. Okay, ähm... So, jetzt erstmal erst die SQL, äh, nicht die SQL, äh, die XSS-Dinger hier in äh, Zap laden. Password war das Passwort. Ähm, übrigens könntet ihr auch theoretisch auf die Login-Seite einen ähm, Brute Force-Angriff laufen lassen, wenn ihr das wollt. Das geht genauso. Okay, ähm, die da, die da und die da. Und äh, ja, hier XSS. Ähm. Müsste jetzt eigentlich mal Active Scan müsste da funktionieren und dann haben wir eigentlich auch schon die meisten Sachen hier drin. Haben wir die schon? Ne, haben wir nicht. Ah, warte mal. Ähm, XSS könnten wir eigentlich auch mal einfach so ausprobieren. Dann brauchen wir eigentlich gar keinen DVWA. Ja, war klar. Okay, oben steht Englisch drin. Ähm, lass mich kurz gucken. Oder? Warte mal, das geht doch sicher hier auch automatisch. Ich habe lange keinen äh, Dings mehr benutzt, weil ich, wie gesagt, das normalerweise anders mache. Aber die ganzen Tools habe ich hier nicht zur Verfügung. Ähm, wie ging das denn? So. Müsste doch eigentlich mit dem aktiven Scan gehen. Ach so. Ja gut. Oh, ich bin doof. Oh, ja, herzlichen Glückwunsch. Stimmt, du hast heute Geburtstag. Sorry, ich äh, lese gerade den Chat nur so halb mit. Ähm okay, ja, also ähm, herzlichen Glückwunsch. Sweet. 
So, ähm, okay, wir könnten hier auch tatsächlich mal das hier machen. Ist das euer Ernst? Es klingelt schon wieder. Ähm, ich bin mal kurz weg.
Ähm, hat sich jetzt tatsächlich herausgestellt, es waren noch zwei Pizzalieferanten da, ähm, die mir Pizza geliefert hatten. Und ja, offensichtlich mag mich jemand wirklich gar nicht. Ähm, ich habe jetzt hier fünf Pizzen rumliegen. Vier Salate, die ich alle gezahlt habe, weil ich die Pizzalieferanten auch nicht im Stich lassen möchte. Ja, also es sind tatsächlich drei Pizzalieferanten jetzt da gewesen. Ähm, an denjenigen, der das gemacht hat, fick dich. Das ist echt nicht okay, sowohl für den Pizzalieferant als auch für mich, weil ich musste jetzt mit denen eine Vereinbarung treffen, dass das nicht nochmal vorkommen kann. Ähm, ich stelle hier meinen Content für euch zur Verfügung, ich setze mich an meinem Samstag hin, der den meisten Leuten äh, freiwillig oder eigentlich ein freier Tag ist, setze ich mich hin und mache hier Content, versuche Leuten Content gratis beizubringen, ähm, bin rechtlich gezwungen, meine Adresse rauszubringen, ähm, also quasi zu veröffentlichen, ja, das ist einfach rechtlich so, wir haben in Deutschland eine Impressumspflicht, ich kann nicht einfach meine Adresse irgendwo anders hin machen, jo, da haben wir schon den ersten, ähm, ja, der Auserwählte sagt, dass er es war. Gut, dann möchte ich gerne deine Kontaktdaten haben und von dir Schadensersatz. Was anderes fällt mir gerade nicht ein. Ähm ja. Sorry Leute, ähm, die Stimmung ist gerade ein bisschen im Arsch. Okay, ähm, ganz kurz, ähm, ich habe nicht irgendwie ähm, gesagt, dass es nicht nochmal passieren wird, dem Lieferanten, sondern ich habe denen quasi meine Kontaktdaten gegeben, dass wenn nochmal sowas passiert, dass sie mich zuerst vorher anrufen. Das heißt, das, was jetzt gerade passiert ist, kann nicht nochmal passieren, weil sie vorher eben von mir ähm, eine Nachricht bekommen. Aber trotzdem verstehe ich nicht ganz euren Sinn. Also... Derjenige, ich meine, ich habe jetzt hier auch 30 Downvotes ähm, und ja, ich weiß, ich bin vom Programmpunkt abgewichen ohne Ende, aber ähm, mich würde mal interessieren, was ihr, was ihr für ein Problem dann mit mir habt. Also an die Leute, die jetzt hier tatsächlich ähm, meinen, sie wollen das machen. Also klar, natürlich kann es sein, dass Leute mich, mich nicht mögen, deswegen schaut euch jetzt mal ganz kurz die Dislikes an. Das sind alles jetzt wahrscheinlich Fake-Accounts, 34 Dislikes, gerade vorhin waren es noch 17. Das sind 17, ähm, die einfach nur dazugekommen sind, wahrscheinlich von irgendwelchen Leuten, die, ja, die meinen, sie müssen irgendwas beweisen. Ich weiß nicht genau was. Ich schaue jetzt gerade auch mal ganz kurz hier nach. Ja. Also ihr seht, ähm, es ist... Nicht unbedingt einfach, selbst wenn man so unverfänglichen Content hat wie ich. Ähm, klar sind das nur Trolle, aber es ist trotzdem echt unschön. Tausend Zuschauer, okay, das ist jetzt... Äh... Uff, okay, ähm... Ja, ich kann verstehen, dass ihr euch verzieht. Das ist absolut legitim. Ähm, würde ich wahrscheinlich auch nicht anders machen. Ja, ich glaube, wir werden gerade hier ordentlich gebottet. Ähm, mit über 1000 Zuschauern. Obwohl wir gerade über 1200, das sind jetzt gerade in der letzten Zeit irgendwie 300 Zuschauer reingekommen. Ähm, ich glaube, dass hier tatsächlich ordentlich Bots am Werk sind. Wisst ihr was? 
Nee, kein Bock, dass ich mir jetzt von irgendjemandem die Stimmung verderben lasse. Wir machen eine kleine Programmänderung. Und wir fangen jetzt hier, wir machen nicht mehr weiter mit dem hier, sondern wir machen nochmal ein Coding Game. Ich will euch nochmal ein bisschen einbeziehen. So, wir machen nochmal Coding Game. Wir zocken jetzt nochmal schön ein Coding Game und dann war's das. Das ist doch, das ist doch was, damit können doch glaube ich alle was anfangen, haben alle Spaß dran. So. Und dich ähm, sperre ich jetzt hier raus. So, ihr müsst euch kurz registrieren dafür. Ähm, ah, sorry, ja, ich kann es einfach nochmal reintun. Ähm, Okay, ähm, ihr müsst euch registrieren und dann könnt ihr hier einfach beitreten und dann können wir da zusammen irgendwie was machen. Also das heißt, wir werden einfach gemeinsam so einen Clash of Code machen und ähm, ja, da gibt es so kleine Rätsel, die man eben lösen muss und dann passt die Sache. Slow Mode, ja, Slow Mode, Slow Mode, Slow Mode, mache ich. Sekunde. Ähm, puh, gute Frage, wie kann ich das jetzt noch machen? Ich weiß nicht, ob ich das überhaupt noch machen kann. Dankeschön, das ist lieb von euch. Slow Mode geht leider aktuell nicht, ich kann es aber nochmal reinposten. Ähm Um, fastest Mode, also für die Leute, die es nicht äh, kennen, Fastest Mode bei Coding Game ist quasi sowas wie, äh, man muss möglichst schnell irgendwas erreichen, also quasi hier dieses, dieses Ziel erfüllen. Ich muss kurz nebenher was trinken, meine Kehle ist ein kleines bisschen trocken. Und ich will auch hier irgendwie nicht äh, jetzt als Schnellster sein, sondern ich möchte einfach am, am liebsten nebenher ein bisschen erklären so was wir hier machen. Und ihr seht, die Zuschauerzahlen gehen auch gerade schon wieder ein bisschen runter. Wir sind jetzt bei 1400, 1480. Okay. Also wir haben einen String S of Letters. Ah, wir haben sowieso schon 17.30 Uhr. Und es geht gleich auch um 18 Uhr weiter mit, ähm, mit dem ersten Vortrag. Also, wir haben einen String of Letters und wir müssen was machen? The average, the average letter of S, all the letters in the S input are lowercase, A, B, C, D, E. Um, genau. Das heißt, ja, okay. Um, wir müssen quasi den Wert berechnen. Also, sum ist gleich äh, erstmal 0. For E in S. Um, Okay, ähm, die ersten sind wohl dazugekommen, ohne dass sie es äh, gekannt haben, diesen Stream. Ja, finde ich interessant. Äh, nee, es ist nicht der mittlere Buchstabe, es ist einfach der Durchschnitt. Also quasi A ist 1 und E ist 5. Oder äh, 1, 2, 3, 4, 5. Ja, dann wäre C sozusagen die Mitte. Äh, die Felo besiegt safe wieder alle. Der ist ja eh schon fertig. Also hat uns quasi oder mich hier sowieso schon fertig. Ähm, so, und dann haben wir am Ende... Um, um. Ja, 
Wobei, wisst ihr was? Sum. Sum durch, durch. Ähm. So, das sollte eigentlich funktionieren soweit. Oh, ein äh, langer String. Ah, okay, dann runden die anders. Dann runden die wohl. Ups, ähm, Moment. Ah, nee, Round war einfach so drin, ne? Round war einfach dabei. Ja, die Runden, okay. Warum die alle wieder gehen? Ah, weil das die ganzen... Äh, weil das alles Bots waren. Da waren... 500 Bots tatsächlich dabei wahrscheinlich oder sogar noch mehr und die gehen jetzt halt alle wieder, weil ich den einen eben gebannt habe, der die ganzen Bots wahrscheinlich reingetan hat. Ja, sieht aus, als wären die Bots weg. Können wir wieder ein bisschen entspannter machen. Ist er doch noch da? Mag dir mal jemand bitte komplett bannen? Hallo, auch die übrigens. Wir wollten noch die Philos Code angucken, ne? Das ist geiler Code, ne? <lacht> ah, okay, warte, dann mache ich das. Äh, Sekunde, Sekunde. Warte, 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 warte. Ah. So viel dazu, es hat gerade schon wieder geklingelt. Jo, ähm. Ich komme gleich wieder.
So, ähm, ja, mal wieder richtig schön ehrenlos gewesen. Kam noch ein Lieferant, stellt's euch vor. Ähm, und nein, ich habe die Pizza jetzt zurückgehen lassen. Ähm, ich nehme die jetzt auch nicht mehr an. Also, die haben jetzt alle meine Nummer und die wissen Bescheid. Das heißt, derjenige, der möchte, kann gerne nochmal richtig schön viel bestellen. Die liefern alle nicht mehr zu mir. Hast du Pech gehabt, Kollege. Ähm, die kennen mich. Aber ja, offensichtlich war es ja der Auserwählte, der hier schön viel geschrieben hat. Ähm, was ihr mal alle machen könnt, es ist dieser der Auserwählte. Alle mal schön melden. Wer Bock hat, kann auch gerne noch zur Polizei geben, ihn melden. Und äh, ja, genau, das ist alles, was ich dazu zu sagen habe. Mehr gibt es eigentlich nicht. Don't feed the trolls. Nach dem Motto machen wir jetzt auch hier weiter, beziehungsweise eigentlich geht es um 18 Uhr schon los mit dem nächsten Vortrag. Ähm, und... Ja, ähm, ah, ähm, ich bin sofort weg, mich ruft schon die nächste Pizza -Lieferant, äh, der nächste Pizzalieferant an. So, da bin ich wieder, meine Freunde. Ähm, ich werde jetzt hier den Stream beenden. Ihr könnt gerne mal alle diesen der Auserwählte äh, löschen. Ähm, es wurde jetzt nochmal Pizza auf meinen Namen bestellt bei anderen Pizzerien. Und ähm, die haben mich jetzt angerufen, haben gesagt, mein Name wurde geändert. Ähm, und mir gesagt, dass sie, äh, ja, dass sie im Endeffekt ähm, einen anderen Vornamen hatten. Die Telefonnummer hat dieses Mal auch funktioniert. Nö, nicht besiegt. Kollege, du wirst rechtliche Schritte kriegen, das verspreche ich dir. Außerdem wollte ich dich eigentlich noch mal ganz kurz ausblenden auf meinen Kanal. Jetzt kannst du nämlich gar nicht mehr schreiben. So. Ähm. Ach, guck mal, da kommen noch andere dazu. Jo, also in dem Sinne, ähm, ich verziehe mich jetzt aufs Discord. Ihr könnt gerne dazukommen. Ja. Okay, in dem Sinn...